，炎炎八月，滴滴滴，刺耳的蝉鸣混杂着此起彼伏的鸣笛声，回荡在人流湍急的街道上。灼热的阳光炙烤着灰褐色的沥青路面，热量涌动，整个街道仿佛都扭曲了起来。路边为数不多的几团树荫下，几个小年轻正簇在一起，叼着烟，等待着红绿灯。突然，一个正在吞云吐雾的小年轻似乎是发现了什么，轻咦了一声，目光落在了街角某处。阿诺，你在看什么？他身旁的同伴问道。那个名为阿诺的年轻人呆呆地望着街角，半晌才开口：“你说盲人怎么过马路？”同伴一愣，迟疑了片刻之后，缓缓开口：“一般来说，盲人出门都有人照看，或者导盲犬引导。要是在现代点的城市的话，马路边上也有红绿灯的语音播报。实在不行的话，或许能靠着声音和导盲杖一点点挪过去。”阿诺摇了摇头：“那如果既没人照看，又没导盲犬，也没有语音播报，甚至连导盲杖都用来拎花生油了呢？”你觉得你很幽默？同伴翻了个白眼，顺着阿诺的目光看过去，下一刻，整个人都呆在了原地。只见在马路的对角，一个穿着黑色短袖的少年正站在那，双眼上缠着厚厚几圈黑色不断，严严实实的挡住了所有光线。他的左手拎着满在蔬菜的廉价购物袋，右手拽着扛在肩上的导盲杖，像是在扛一根扁担。而在导盲杖的末端，一大桶黄澄澄的花生油正在阳光下闪闪发光。黑缎缠木，盲杖在肩，左手蔬菜，右手炕油。这匪夷所思的画面，顿时吸引了周围一大波人的注意力。哎，你看那人好乖啊，眼睛上蒙着这么多布，能看得见路吗？你没看到他手里的导盲杖吗？人家本来就是个盲人，好吧？这都什么年代了，盲人基本都戴墨镜了，谁还大热天的用不断缠着眼睛，不怕捂得慌吗？就是，而且你见过哪个盲人不用导盲杖走路，反而用来扛东西的？现在的年轻人真会玩，夏日的蝉鸣也掩盖不住周围行人的窃窃私语。他们好奇地打量着那少年，小声讨论着他到底是真盲还是假盲，同时有些期待地看着闪烁的红灯。就在这时，一个清脆的声音从少年的身边响起：“哥哥，我扶你过马路吧。”那是个穿着校服的小女孩，十二三岁左右，脸颊上带着几滴晶莹的汗珠，一双乌黑的大眼睛正担忧地注视着少年，纯粹而简单。少年微微一愣，侧过头看向小女孩的方向，嘴角浮现出一抹微笑：“嗯。”他将拎着蔬菜的袋子挂在右手上，腾出左手，在衣角擦了擦汗，轻轻握住了小女孩的手掌。啪嗒，绿灯亮起，少年迈开步子，和小女孩一起朝着马路的对面走去。小女孩很紧张，左顾右盼地注意着两边的车辆，步伐小心而又胆怯。至于那少年，他走得很稳。在众人的眼中，这一幕不像是一个好心女孩牵着盲人过马路，反倒像是一个大哥哥带着小朋友过马路。马路并不宽，不过十几秒钟。二人便抵达了马路的另一边。少年对着小女孩说了声谢谢，便头也不回的朝着偏僻的巷道走去。他不是盲人。阿诺见到这一幕，笃定的说道：“他一定看得见。”阿诺身后的一个小年轻，一只手托着下巴，若有所思，随后像是想到了什么，恍然大悟道：“我懂了，他在 cos 盲僧。”啪！一个大巴掌干脆利落的拍在他的后脑勺上。阿诺骂骂咧咧开口：“废物，一天天的就知道玩游戏。”谁他妈闲着没事干在大马路上 cos 盲僧？不要命了！顿了两秒，阿诺小声嘀咕着补充了一句：“再说盲僧这眼睛的布是红色的，这 cos 的也不像啊。”阿诺，你还说我闭嘴？哦，就在两人拌嘴之际，一直在一旁沉默不语的年轻人注视着少年离去的背影，眉头微微皱起：“怎么了？”阿诺注意到他的目光：“我知道他，知道他，没错。”年轻人点了点头。我表弟还在上小学的时候，听说他们那个学校有个学生出了意外，眼睛出现了问题，只能用黑缎缠木，据说还有精神方面的问题，精神问题。阿诺一愣，仔细回想了一下刚刚的情况，我看好像没什么问题，那都是十年前的事情了，说不定人家已经痊愈了。不过在当时，事情好像闹得挺大，没几天那学生就退学了，据说后来转到了盲人的特殊学校里。就在这时，另一人兴致冲冲地插话道：“话说，那到底是什么意外？”竟然能让人失明，又出现精神问题，不会是撞邪了吧？不知道。他顿了顿，不过听说是比那更离谱的事情，是个苦命人。阿诺叹了口气，他叫什么名字？好像叫零零零七夜。晚霞中，零七夜推开了门，几乎瞬间，从屋内传来的菜香便钻入了他的鼻腔。他嗅了嗅，咽了口唾沫，拎着东西走进屋中。吱嘎，老旧的房门发出刺耳的尖鸣，掩盖了厨房传来的炒菜声。一个中年妇女推开了厨房门，看到拎着大包小包的林七叶，惊呼一声
，匆匆忙忙走上前。小七，你怎么又一次性拎这么多东西回来？妇女双手在围裙上蹭了蹭，急忙帮林七叶接过东西，絮絮叨叨说道：“这么大一桶花生油，你这孩子是不是又乱用政府的补贴了？姨妈，政府给残疾人的补贴就是用来生活的，我用来买油是物尽其用。”林七叶笑道：“胡说，这钱是留着给你上大学的，怎么能乱用？我可跟你说啊。”姨妈打工挣的钱其实够养活我们仨了，你自己别乱掏钱。姨妈用手轻轻在油桶上仔细擦了擦，表情有些心痛，小声嘀咕：“这么大一桶油，还是牌子的，得花不少钱吧？”还没等林七叶说些什么，姨妈突然反应了过来：“不对，这么多东西你怎么带回来的？”“哦，路上碰到了几个好心人，帮我带回来的。”林七叶平静的说道。“好，好啊，看来社会上还是好人多呀。你有没有好好的谢谢人家？谢过了。”林七叶转移了话题，姨妈阿静呢？她在阳台上写作业。对了，今年精神病院那边例行复查的医生来了，在房里歇着呢。你去给人家医生看看。姨妈先去做菜，好了叫你们。林七叶的步伐微微一顿，哦了一声，转身朝着卧室走去。你好，我是阳光精神病院的医生，我姓李。见林七叶推门而入，坐在卧室小板凳上的年轻男人站起身，温和开口，他的脸上带着一副大大的黑框眼镜，看起来斯斯文文。林七叶有些诧异的挑眉，以前不都是韩医生来吗？韩医生去年就已经高升到副院长了。李医生笑了笑，眼中浮现出些许的羡慕。林七叶微微点头，哦了一声。也是，人家韩医生一大把年纪了，医术又高超，升到副院长并不令他意外。换个年轻医生来定期给自己复查也是理所当然。见林七叶坐下，李医生清了清嗓子，从包里掏出一叠病历档案。不好意思，因为我也是刚来，对你的情况还不太了解。我先简单的了解一下啊，李医生有些抱歉的开口。林七叶点头，姓名是林七叶，对，今年17岁，对，嗯，病历上说你是十年前双目失明，同时因为一些问题被送到我们医院的，对。李医生沉吟半晌，你是不是改过名字？没有，为什么这么问？林七叶一愣，李医生有些不好意思的挠了挠头，嗨嗨，看来是我想多了。他伸出手指了指病历上的年龄。又指了指十年前这三个字，你看，你是在十年前失明的，那时候你正好七岁，你的名字又正好叫林七叶，所以我以为你是在失明之后改的名字。林七叶沉默许久，摇头道：“没，我从来没有改过名字。在我生下来之前，我父母就给我定下了林七叶这个名字。”那还真是挺嗨嗨。李医生话说到一半，就意识到不太礼貌，及时的闭上了嘴巴。挺巧，林七叶淡淡开口：“确实挺巧。”李医生有些尴尬，不过他很快就转移了话题。问病历上似乎并没有详细讲述那场导致你失明和精神失常的意外，方便的话，能跟我说说吗？林七叶还未开口，李医生连忙补充，并不是有意冒犯，更多的了解病人，才能更好的为他们治疗。当然，如果你不想说的话，我也不会强求。林七叶静静的坐在那黑色缎带之下，那双眼睛似乎在注视着李医生。半晌之后，他缓缓开口：“没有什么不能说的，只是你未必会信。”甚至你还可能把我再抓回精神病院去！不不不，不要把我们的关系认定为医生和病人的关系，这只是朋友间正常的聊天，不会到那一步的。”李医生半开玩笑的说道，“就算你跟我说你是被太上老君拉进了炼丹炉里，我也会信的。”林七叶沉默片刻，微微点头：“小时候我喜欢天文，嗯，然后呢？那天晚上我躺在老家房子的屋檐上看月亮，你看到了什么？月兔吗？”李医生笑道。林七叶摇了摇头。他的下一句话直接让李医生的笑容僵硬在了脸上。不，我看到了一个天使。林七叶认真开口，双手还在身前比划了一下，一个笼罩在金色光辉中的、长着六只白色羽翼的赤天使。房间陷入了短暂安静。几秒之后，李医生回过神来：“赤天使，对，他在干嘛？什么也没干，他就像是一尊金色的雕塑，坐在一座庞大的月球坑中央，抬头看着地球，像是在守望。”李医生揉了揉眼角。有些无奈的开口：“七叶，你知道月球离地球有多远吗？近四十万公里。”林七叶平静道：“近四十万公里。”李医生重复了一遍：“就算是用最先进的天文望远镜，也只能勉强看到月球表面的情况。而你在七岁那年，只是躺在老家的屋檐上，就用肉眼看到了月球上的天使。不是我看见的他。”林七叶悠悠开口：“是他看见了我，我只是抬起了头，眼睛就像是被他拖拽着穿过空间与他对视。这么说，是他逼你的。”算是吧，不然我怎么看见的月球表面？我又没有千里眼。可如果月球上真的存在着一尊天使，
，为什么这么多年都没有被人类发现？不知道。林七叶摇了摇头，或许那尊赤天使不愿意被观测到，更何况人类真的了解月球吗？林七叶说的很诚恳，诚恳到李医生马上就想打电话叫车来把他拖回精神病院。李医生毕竟是个专治精神病的医生，形形色色的精神病他见多了。他在自己的医学生涯中总结出了一个规律：越是一本正经胡扯，而且让人听起来还很有道理的，越是病得不轻。那你的眼睛呢？怎么回事？林七叶伸出手，轻轻摩擦着双眼上的黑色不断，话语间听不出情绪波动。那天我与他对视了一瞬间，然后我就瞎了。李医生张了张嘴，低头看了下手中的病历，陷入了沉默。在失明原因那一栏，只写了四个字：原因未知。所以当年到底发生了什么？难道真如林七叶所说，他看到了月球上的赤天使？不然怎么解释突然失明？这个念头只出现了一瞬间，就被李医生直接扼杀。好险，差点被精神病人带跑偏了。他几乎可以想象到，十年前失明的幼年林七叶在众医生前说出刚刚那番话的时候，医生们的表情有多精彩。也难怪这孩子被强制留院。不管怎么看，他所说的都是精神病人才会发表的言论。这样的人在院里并不少，有声称自己是孙猴子转世，天天在挂在单杠上发呆的；有以为自己是衣帽架，整夜站在房里不动的；有看谁都像自己老公。动不动就偷摸下别人屁股开油的摁。最后一个患者是个40岁的油腻大叔。你说的这些都是以前的事情，那现在呢？你对这个事情怎么看？李医生调整了一下情绪，继续复查流程。都是妄想罢了。林七叶平静开口：“那天我只是一不小心从屋檐上滚了下来，脑袋撞在了地上。至于眼睛，可能是某根神经受到了损伤，所以失明了。”这段话他不知道说过多少次，熟练而又冷静。李医生扬了扬眉毛，在病历上写了些什么。然后又和林七叶聊了些日常生活。大约二十分钟之后，他看了眼时间，笑着站起身。好了，复查就先到这里。你的病已经没什么问题，希望你能调整心态，好好生活。李医生和林七叶握手，鼓励说道。林七叶笑了笑，微微点头。哎呦，李医生，留下来吃个饭吧。姨妈见李医生离开，热情挽留。不了不了，我还有下一个病人要去看，就不打扰了。李医生礼貌的和姨妈道别，然后推门离开。在门关上的瞬间。林七叶的笑容消失，仿佛从未存在过一样。妄想吗？他喃喃自语：“哥，吃饭了。”表弟杨静端着菜从厨房中走出，喊了一声。杨静是姨妈的儿子，比林七叶小四岁，刚上初中。自打林七叶父母失踪借宿姨妈家后，两人便一起长大，关系比亲兄弟还要亲。来了，林七叶应了一声。林七叶刚在狭小的餐桌旁坐下，突然一股温热从脚掌传来，先是一愣，随后嘴角微微上扬。表弟杨静朝桌下看了一眼。笑骂道：“好你个小黑赖，平时懒洋洋不动弹，一到吃饭的点来的比谁都快。”一只黑色的小赖皮狗从桌下探出脑袋，舌头耷拉在牙齿外，呼哧呼哧的散着热气，凑到林七叶旁边，又舔了舔他的脚丫子，满脸的讨好。三个人，一只狗，这就是一个家，简单、艰难，却又莫名的让人安心。十年如此，林七叶摸摸他的头，从盘子里为数不多的几块肉中夹出一块，放到了表弟杨静的碗里，啃块骨头给他。杨静没有拒绝，以他们兄弟的情谊，再多说就显得生分了。他关心的是另一件事情。哥，你的眼睛真的好的差不多了。林七叶微微一笑，嗯，现在已经能看见了，就是还不太能见光。这黑段还得再缠几天。什么几天？小七啊，姨妈跟你说，眼睛这东西太重要了。就算你现在能看见了，这黑段也别急着摘。万一万一又被太阳晃坏了，那多可惜。我们还是稳一点，再多待一段时间。姨妈赶忙嘱咐道。知道了。姨妈，对了，哥，我攒了点钱，给你买了富拉峰的墨镜，一会拿给你看看。杨静似乎想到了什么，激动的说道。林七叶笑着摇头：“阿静，墨镜虽然能挡光，但效果可比黑段差远了。我现在还不能戴，好吧？”杨静有些失望。不过等我眼睛彻底好了，我就天天带着他去逛街，到时候也给你买一副，咱俩一起。听到这句话，杨静的目光又亮了起来，重重的嗯了一声。对了，小七，转学的事情，姨妈已经给你准备好了。等这学期开始，你就能从特殊学校转进普通高中了。姨妈似乎想到了什么，开口说道：“不过，你真的想好了吗？普通高中和特殊学校可不一样。以你的情况，万一没有万一，姨妈。”林七叶打断了他的话：“我的眼睛已经好了，而且想要考上一个好的大学，我就必须要和其他人站在同一个起跑线上。你这孩子，就算你考不上好的大学也没事，大不了姨妈一直养你，哥我也能养你。”林七叶的身体微微一颤。黑段下的双眼不知是何模样，他的嘴唇抿起，又勾起一个笑容，坚定的摇头，没有说话。
，但无论是杨静还是姨妈都感受到了他的决心，就连脚下的小黑赖都蹭了蹭林七叶的脚踝。汪！他没有开灯，已是深夜，窗外点点的星光洒落在地上，黑暗的房间中，林七叶坐在书桌前，缓缓摘下了双眼上的黑缎。书桌上的镜子中倒映出一个俊秀的少年脸庞。林七叶长得很好看，若是摘下蒙目的黑缎，再稍微打理一下。配上那莫名的高冷与幽深的气质，绝对是校草级别的帅哥。只可惜他常年黑缎缠木，再加上残疾人的身份，完全遮掩了他的光芒。镜子中，林七叶是闭着眼的，他的眉头微微皱起，遮盖在双目上的眼皮颤动，似乎努力的想要睁开眼，就连双手都攥拳用力起来。一秒、两秒、三秒，他的身体颤抖了许久，终于承受不住，骤然松懈下来，大口大口的喘着粗气，几滴汗水划过林七叶的脸颊。他的眉宇间浮现出一股怒意，差一点就差一点，为什么每次都差那么一点？什么时候他才能再次睁开双眼，亲自看一看这个世界？他说他现在能看见，他说谎了，他的眼睛根本睁不开，连睁一条缝都不行。但他又没有说谎，因为他即便闭着眼，也能清晰的看到周围的一切。这种感觉很奇妙，就像是自己浑身上下都长了眼睛，能够全方位无死角的感知一切，而且看得比原来的眼睛更清楚。更远，一开始他是做不到的。在刚失明的那五年里，他和其余真正的盲人并无区别，只能用声音与手中的导盲杖来感知这个世界。但不知为何，从五年前开始，他的眼睛似乎出现了一些变化，而自己也能开始初步的感知周围。一开始只有身前几厘米，后来随着时间的增长，他能看得越来越远，越来越清楚。五年之后的现在，他能看到的范围已经达到了十米。如果一个正常人只能看到十米，那他的眼睛也基本是废了。但对于一个失去过光明的少年而言，这十米就意味着一切。最关键的是，他所看到的十米是无视障碍物的十米。换句话说，在零七叶方圆十米的范围，他拥有绝对的视野。粗俗点说，他能透视；但往高大上了说，他能看到游离在空气中的每一粒尘埃，看到机械内部的每一枚零件，看到魔术师在桌下的每一个小动作。而这种能力的来源，似乎就是那黑缎之下紧闭了十年的眼睛。虽然有这种近乎超能的力量，零七叶却依然不满足。能拥有十米的绝对视野好是好，但他更想用自己的双眼亲自看一看这个世界。这是一个少年的执着。虽然今天睁眼失败，但他却能清晰的感觉到，距离真正的睁开眼已经不远了。洗漱过后，林七叶便与往常一样，早早上床准备睡觉。这么多年的盲人生活也不全是坏事，至少他养成了早睡的好习惯。但躺上床，下意识的，他的脑海中又浮现出了那幅画面：黑暗的宇宙天穹之下，死寂的月球表面。灰白色的大地映照着惨淡的星光，在那最高最大的月球坑中央，站着一个宛若雕塑的身影。那身影静静地站在那，仿佛自亘古便已存在。神圣的金色光辉绽放，那份神威足以令所有生物匍匐在地。他的背后，六只大到夸张的羽翼张开，遮住了从背后投射下来的太阳光线，在银灰色的大地上留下庞大的阴影。而真正烙印在林七叶脑海中、挥之不去的是他的那双眼睛，那双饱含神威。如同熔炉般灼灼燃烧的双眸，像是近距离的太阳一样刺眼。他看到了那双眼睛，只是一瞬，他的世界便只剩下了黑夜。十年前，他说出了事实，却被诊断为精神病。但他心里最清楚，什么是真实，什么是妄想。自从见过月亮上的赤天使之后，他就知道这个世界绝不是看上去那么简单。慢慢的，林七叶沉沉睡去。他不知道是在他进入梦乡的瞬间。黑暗的房间中，两缕璀璨的金芒从他的眼缝中射出，一闪而逝。哒哒哒，迷雾的世界中，林七叶独自行走着，周围的雾气翻滚，似乎无穷无尽。明明走在虚无之中，但林七叶每一次落脚都会发出清脆的碰撞声，仿佛在他的脚下有着无形的地面。林七叶低头看了看自己的身子，叹了口气，又是这个梦每晚都敲门，很累的好吧？林七叶无奈的摇头，向前一步踏出。下一刻，周围的雾气倒卷。一座风格诡异的现代建筑出现在林七叶的面前，说它诡异，是因为明明是一座现代风格的建筑，但在某些细节的处理上又充满了神秘气息，比如雕刻着漫天神明的大铁门，比如像是火球燃烧般的电灯，比如脚下浮空的雕纹瓷砖，就像是揉杂了现代建筑风格与古神话中那些神庙元素，不伦不类，却又有一种无法言喻的美感。这种建筑，林七叶认识，而且看起来十分眼熟，这和他以前住过一年的阳光精神病院极其的相似。最有力的佐证是，在门口原来写着“阳光精神病院”几个大字的地方，变成了另外一行字“诸神精神病院”。莫名其妙的地方，林七叶摇了摇头，迈步上前，走到了那座大铁门的正前方。五年前突然开始发生变化的，不仅是他的身体，还有他的梦境。五年来
，每天晚上他都会做同一个梦，而这些梦的主角都是这座神秘的诸神精神病院。只是这座精神病院的大门一直紧闭，无论如何都无法打开。林七夜围着精神病院转过无数圈，只有正面的大铁门一个入口。周围的墙体虽然不高，但最离谱的是，每次林七夜一跳起来，那墙的高度也会随之增长。至于蛮力，就算是林七夜整个人都撞散架，那大铁门连动都不会动一下。进入的方法。似乎只有一个，敲门。林七叶抓住大铁门上的圆环，深吸一口气，重重的拍打在铁门表面。当，如同谷中嗡鸣的声音回荡在精神病院。大铁门本体一震，晃了晃，没有开。当，又是一下，铁门依然没开。林七叶似乎对此并不意外，也不恼火，十分有耐心的继续敲了下去。这五年来，他已经深刻的意识到了这个梦境的规则：除了敲门，任何其他手段都无法打开大铁门。而且在这梦中，他除了敲门，似乎别的什么也做不了。好在在梦境中，他是不会疲倦的，不然身子早就累垮了。于是，林七叶就像是个辛劳的打工人，勤勤恳恳的又敲了一晚的门。一周后，苍南市第六中学。哎，你看，那人是我们学校的吗？怎么眼睛上蒙了一层布啊？穿着我们学校的校服，肯定是我们学校的。他手里还握着导盲杖，看来是个盲人。奇怪，以前怎么没见过？应该是这届新高一的吧。别说眼睛上缠着几圈黑布，看起来还挺帅的。可是盲人怎么上课？我们学校好像没有特殊班级吧？不知道。不出所料，林七叶刚刚走进学校的大门，就引来了一大波人的关注。不过，对于这种场景，林七叶经历的太多了。他旁若无人的穿过学校的枫叶大道，向着教学楼的方向走去。说起来，林七叶来之前都做好了面对那些刺头的准备。毕竟，像很多无脑爽文里，这种情况肯定会跳出几个傻拉吧唧的所谓校霸，对他一阵冷嘲热讽。为以后他装逼打脸埋下伏笔，然而那种惹事的家伙并没有出现，反倒是有不少学生主动上前问他需不需要帮助，这让林七叶心中莫名的有些失落。想来也是，都是经过九年义务教育的现代学生，哪有那么多不开眼的惹事精？再说，就算有那些小团体，现在也讲究个江湖义气，平日里帮兄弟摆平事情，抒发一下义气还行，要是真上去欺负残疾人，第二天就得被唾沫星子淹死，彻底身败名裂。林七叶顺着楼梯往上走，很快就找到了自己的教室。高二二班，他已经在特殊学校读了一年高一，现在转学之后算是个插班生。从大部分影视剧作品以及小说来看，插班生一般都是冷落、孤立、悲惨的代名词。毕竟在高一的一年中，各种小团体都已经成型了，自己不主动的话，很难真正融入班级之中。林七也很清楚，自己不是那种主动的人，甚至自己就算高一就和他们相处在一起，凭他那生人勿近的气质，很可能到现在也是孤零零一个人。不过一个人也没什么不好。至少林七叶自己很享受这种感觉，没人打扰，静心养性，专注于学业。真要刻意的让他去跟别人搞好关系，他反而不会。站在教室的门口，林七叶深吸一口气，定下心神，迈步走路。林七叶走进班级的瞬间，原本喧闹声音顿时戛然而止，空气突然安静了下来。一秒、两秒、三秒，就在林七叶正准备说些什么的时候，班级顿时炸开了锅：“你就是林七叶同学吧？你的座位已经准备好了，在那里。”林七叶同学，你是不是看不见？我带你过去，同学，你走慢点，走到上东西比较多那个谁，快把你书包收回去。还没等林七叶反应过来，已经有好几个同学走上前，小心翼翼的带着他往自己的位置走去。还有位个子高大的男生，直接接过了林七叶的书包，扛在了自己肩上。多人簇拥之下，林七叶平安的来到了自己的座位。林七叶，这怎么跟剧本不太一样？林七叶同学，我是这个班的班长蒋倩，有什么事情可以找我？一个扎着马尾的女生拍着胸脯说道：“我叫李一飞。”去吃饭的话，喊我一声，我带你去。那个帮着他拿包的男人笑道：“还有我，我叫汪少。”许许多多人簇拥在他的身边，热情的跟他打着招呼。一时之间，林七叶竟然有些茫然。说实话，这和他的想象差的挺多的。你们认识我？林七叶表情有些古怪。班主任跟我们说过你。班长蒋倩回答道：“不过最让我们印象深刻的还是你姨妈。那天她拿着一筐鸡蛋，就站在这，一个个的给我们送鸡蛋，拜托我们照顾点你。”林七叶的脑海中仿佛有一道惊雷炸响，整个人愣在了原地。接下来那些同学说了些什么，他已经听不进去了。他只是怔怔地看着这个教室，脑海中不由自主地浮现出那个佝偻着背的中年妇人拎着一筐刚煮好的鸡蛋，恳切地拜托同学们的画面。同学们，帮帮忙！我那个外甥啊，眼睛不太好，性子又冷，你们多关照一下他小姑娘。你长得真好看，我那外甥长得也可俊了，你一定会喜欢的。七爷这孩子啊，就是外冷内热，只要跟他混熟了，你们一定会相处的很好的。不知从何时开始。黑色的缎带微微湿润了起来，姨妈，她喃喃自语。
。就在大家叽叽喳喳聊天的时候，一位女老师夹着书本走了进来，看到坐在前排的林七叶，先是上来慰问了几句，然后向大家简单的介绍了一下，就开始了授课。大家把书本翻到91页，今天我们来讲讲近代大夏的历史与困境，似乎是因为多了个林七叶的缘故。今天这位老师省略了阅读课本的过程，直接讲解起了书本的内容。在100年前。地球上还拥有着200多个国家，分布在七大洲四大洋，风俗文化各不相同。即便是在那个科技并不发达的年代，我们依然能够乘坐船只前往不同的国家，感受相互之间文化的碰撞。然而，在3月9日的那一天，神秘的大雾突然凭空出现在南极洲，然后以惊人的速度蔓延，在短短24小时之内，便吞噬了地球上接近 98% 的面积。人类打造的高楼大厦、亘古存在的原始森林、深不见底的海洋，一切的一切都被迷雾覆盖。无数的国家沦陷在迷雾之中，音讯全无。然而，这匪夷所思的迷雾在即将侵入大夏国土的时候停下了。没有人知道原因，但它就是这么古怪的停下了。百年间，无数的理论与猜想被提出。有人说，这种迷雾其实是一种生物，在吞噬 98% 的地球后，正好吃饱了，所以停在了大夏附近。有人说，是因为大夏所处的位置存在特殊磁场，阻碍了雾气的蔓延。还有人说，这是我大夏 5,000 年积攒的底蕴在发挥作用。庇护这方国土这种迷雾的成分，完全超出了人类的认知。无论是光线、声音、电波，还是其他探测手段，都无法穿透这种迷雾。没有人知道，在这片迷雾的背后，那些在百年前就被吞没的其他国家，是否还存在？据专家推测，他们在迷雾中生还的概率极低，因为这种迷雾，无论是吸入肺中，还是接触到皮肤表面，都是致死的。在过去的百年之中，我国曾派出无数装备齐全的探测队进入迷雾，但却没有一个人回来。五十年前。我国第一枚卫星发射成功，从太空中传递回的图片影像来看，整个地球已经变成了灰白色，只剩下大夏一片净土。现在的大夏就像是这颗星球上的孤岛，而我们或许是这颗星球最后的生还者。因此，迷雾出现的那一天，也就是每年的3月9日，被称为生还日。月明星稀，晚自习下课的铃声响起，三三两两的学生从教室走出，说笑着走在夜色之中。在一天的煎熬之后，这或许就是他们最放松的时间，没有作业。没有老师，身边聚着三两好友，回家洗完澡就能舒舒服服的爬上床休息，岂不妙哉？而在这零零散散的人群之中，一个足足有十几人的大队伍横空杀出，整齐而又稳健的朝着校外走去。在他们的中央，一个黑缎缠木的少年，就像是饺子的鲜肉，被包裹的严严实实。这么庞大的队伍，顿时吸引了所有周围学生的注意力。其实我自己可以走回去，真的。林七叶嘴角微微抽搐，有些无奈的开口：“我能看得见。”只不过眼睛不太能见光，不用说了。林七叶同学，蒋倩打断了林七叶的话，义正言辞的说道：“我们答应过，你姨妈会照顾好你，就一定会做到。”是啊，七叶，正好我们的家在同一个方向，都是顺路，我也顺路。林七叶，说真的，现在他更希望自己是被孤立的那一个，在黑暗中待久了，他不习惯这种被太多人关心的感觉，这让他很别扭。当然了，姨妈和杨静不算，因为他们是他的家人。不过人家毕竟是一片好心，他也不好说些什么。只能无奈地跟着人群向前走去。我前面那个路口要右转了，不过可以再跟你们走一段。我这里就要转弯了，先走了，明天见。明天见。随着离学校越来越远，围在林七叶身边的同学陆续道别离开。几分钟后，林七叶的身边只剩下了五个人。原本喧闹的气氛逐渐安静，空间也一下就充裕了起来。林七叶长长的舒了一口气。你们说那迷雾真的会再次复苏，吞掉大夏吗？李逸飞背着包，有些好奇的转头问道：“你没听那些专家说吗？”迷雾复苏的概率很小，或许最近百年都不会有所变化。至于百年之后怎么样，反正那时候我们也不在了，操心那么多干嘛？蒋倩翻了个白眼，嗨，你又不是不知道，那些个什么专家说的话最不靠谱。万一我们好不容易考上了大学，还没好好享受生活，迷雾就吞了整个大夏，那岂不是亏炸了？所以这就是你现在天天混日子，不专心学习的原因。蒋倩走到李一飞面前，正色道：“我可得提醒你，王老师已经说过了。”要是你这次考试再拿最后一名，你就要把桌子搬到讲台边上去了。知道了，知道了。李一飞讪讪笑道：“不过，我倒确实不觉得那迷雾能再度复苏。”走在最前面的汪少突然开口说：“到底，迷雾不过是一种自然现象罢了。在达到一定的临界程度后，就会逐渐消退，就和冰河时代一样。当冰川覆盖大地之后，随着温度的回升，就会慢慢消退。随之而来的将会是一个新的时代。”我知道你说的这个，好像是叫自然灾害论吧？现在认可度还挺高的，蒋倩点头。那如果这迷雾并非是一种自然现象呢？就在这时，一直沉默不语的林七叶突然开口。汪少一愣，随后笑道：“七叶，你不会真的相信那些所谓神学家的言论，认为这迷雾和超自然力量有关吧？”
，都是二十一世纪了，我们要相信科学，世界上没有那么多神神鬼鬼的东西。”一个叫刘远的同学插了一句。林七叶没有回答。这个世界上有没有超出科学之外的东西，他心里最清楚。只不过这些事情没有必要对外人说。李一飞小声嘀咕一句：“我倒是觉得，如果真有那些东西，世界应该会更有趣一些。扯这么多没用的干嘛？这些事情也不是咱该关心的。”与其在这里纠结迷雾会不会复苏，还不如等到生还日三天假期的时候多睡点懒觉来的现实。蒋倩笑道：“对，假期才是最实在的。”此刻，苍南市的老城区，一个男人正扛着一块告示牌，不慌不忙地行走在寂寥而昏暗的街道上。老旧的路灯洒下暗淡的光芒，将他的背影不断拉长。他瞥了眼手机，走到某个狭窄的街道口，停下了脚步。就是这了，他嘀咕了一声，将肩上扛的告示牌放下，摆正。闪烁的路灯下。告示牌的影子忽隐忽现，而在那黑色的底纹之上，鲜红的几个大字醒目至极。前方进行。男人倚靠在路灯下，给自己点上了一根烟，狠狠地吸了一口后，打开了耳麦。队长，第三块告示牌已就位，收到，开始吧。嗯。男人叼着烟，迈步走到告示牌的面前，将大拇指放在牙尖，用力一咬，一滴血珠从伤口溢出。男人蹲下身，用染着鲜血的大拇指在前方进行四个大字上划了一道长长的横线。他的眼神一凝，一股莫名的气势以他为中心爆发而出。他抬头仰望黑色的夜空，用只有他自己能听见的声音呢喃：“静虚，无界空域。”下一刻，他身前的告示牌上鲜红的血痕飞速褪色，像是被吸收了一般。紧接着，前方进行四个大字，红芒炸闪，然后逐渐恢复原样。男人一屁股坐在地上，长长的舒了一口气，有些抱怨的开口。妈的，又被掏空了！此刻，若是有人从天空之中俯视苍南市，便会发现，在老城区的附近，三点光芒闪烁，然后以这三处光芒为顶点，飞速的勾勒出一个暗红色的等边三角形。在三角形成型的瞬间，被覆盖的半个老城区就像是被人从地图上擦掉般，逐渐隐去。然而从地面上看，老城区还是那个老城区。与此同时，在这三角形的中央，六道黑红色的斗篷如同闪电般划过天际。为首的那个男人抬头仰望暗红色的天穹。伸手握住了背后的刀柄，双眸微微眯起。鬼面人肃清行动开始。老城区外，刚刚展开了禁虚的男人坐在告示牌边，回头看了眼如同画布般静止的半片老城区，无奈的摇摇头，从口袋里掏出手机开始玩消消乐。兄弟，怎么大半夜坐这玩手机？不怕屁股着凉吗？没多久，一个行人从对面马路走了过来，看到这画面，顿时乐了。男人抬头看了他一眼，又低头继续操作，没事做，闲得慌。行人笑了笑，从口袋里掏出一根烟，递给男人。男人摆了摆手，正色道：“上班时间不抽烟。”“嘿，你蹲马路上玩手机，这也算上班？”行人乐了，“嗯，行吧。”行人耸耸肩，站起身来，朝着男人背后的街道走去。“你去哪？”男人突然开口：“回家。”“你不能回去，至少现在不能。”行人眉毛一挑：“你什么意思？这条路现在不通，等它通了，你才能回去。”男人指了指背后的告示牌，行人顺着他的手指望去，看到了那莫名其妙立在路中央的告示牌，正想说些什么，只见那前方进行四个大字上微光一闪而逝，行人的目光顿时呆滞了起来。几秒钟后，他僵硬的转过身，一步一步的朝着来时的路又走了回去，双眸之中满是迷茫。男人似乎对此毫不意外。正当他准备继续玩消消乐的时候，耳麦中另一个男人的声音突然响起：“赵空城。”这个声音响起了瞬间，男人猛地从地上坐了起来。脸上的悠闲与困倦消失不见，取而代之的是绝对的严肃。道，队长，出什么事了？出了点问题。这批鬼面人中，晋升出了一位鬼面王，趁我们围剿其他鬼面人的时候，抱起重伤了红鹰，从下水道逃出了禁虚的范围。鬼面王，赵空城脸色一变，他往哪个方向跑了？我去堵截他。不，空城，你不擅长战斗，赢不了鬼面王的。他由我去追。赵空城一愣，那我在鬼面王逃离之后。又有两只鬼面人趁机逃窜进了下水道，其他人正在肃清剩下的鬼面人脱不开身，往哪个方向？东南。好，赵空城的眼中金芒爆闪，飞速奔跑到街道的另一头，钻进了一辆黑色的厢车，猛踏油门，在一片嗡鸣声中疾驰而去。在他的副驾驶座上，整整齐齐的叠着一件黑红色的斗篷和一柄入鞘的直刀行了。我要从这拐弯，我先走了。汪少停下脚步，回头对着身后的四人说道。就在这时。李一飞就像是突然想起了什么，开口道：“王少，我没记错的话，你家是不是在老城区旁边？”“对啊，怎么了？”“没什么，你回去的路上记得当心点。”汪少的嘴角微微抽搐，翻了个白眼。“你有话就说，别说到一半就憋住，弄得人心里怪难受的。”
。李逸飞犹豫片刻，听说最近老城区最近不太平，有变态杀人狂。变态杀人狂，真的假的？蒋倩有些不信。当然是真的。李逸飞环顾四周，压低了声音：“这是你们可能不知道，最近几天在老城区，那已经陆续死了十几个人了。十几个人，不可能！要真有这么大动静，新闻早就爆了。”汪少摇头：“嘿，怎么不可能？我跟你们说。”这是发生的蹊跷，上头有人强行把风声按了下去。要不是我爸就在警局上班，我也不知道这是蹊跷。什么蹊跷？据说李逸飞顿了顿，又将声音压低了些许。据说死的那些人，整个脸都被包掉了，脸上只剩下一团血淋淋的残肉和突出的眼珠，手法极其凶残。微凉的晚风拂过，听到这句话的时候，几人只觉得有一股寒气从脚底直冲到头顶。李逸飞，你是不是有病啊？大晚上说这些？蒋倩脸色苍白，下意识地环顾寂静的街道，恼怒道：“这里本就靠近老城区，属于苍南市的偏远地区。晚自习下课又到了近十点，路上连一个行人都没有。配合着李一飞的话，着实让人有些瘆得慌。不光是他，就连汪少和刘远这两个大男人都有些害怕。”汪少瞥了眼自己即将走的那条狭窄小路，突然有些心虚。如果说李一飞的话只是让人有些害怕，那林七叶接下来的话就直接让他们头皮发麻。林七叶思索片刻，悠悠开口。你确定这些事是人做的？七爷，你蒋倩郊区遗产。汪少和刘远嘴角微微抽搐，看向林七叶的眼神顿时古怪了起来。好你个浓眉大眼的林七叶，想不到藏得最深的居然是你！李一飞吃惊的看着林七叶，你也这么觉得？闭嘴，闭嘴，闭嘴！蒋倩实在是受不了了，伸手在李一飞胳膊上狠狠一拧，后者当场就疼得叫出了声。大半夜的，就不要讲鬼故事了，一会我还要回家。李一飞捂着胳膊，疼得直咧嘴。躲在一旁小声的嘀咕：“这可不是鬼故事。”汪少耸了耸肩：“不跟你们在这扯淡，我反正是不相信这些牛鬼蛇神的东西。”走了。汪少的身影逐渐消失在狭窄的巷道之中。蒋谦又瞪了李一飞一眼，向前走了几步，突然停了下来。他用力嗅了嗅，眉头微微皱起，眼中浮现出些许疑惑，转头说道：“你们有没有闻到臭味？臭味，就是那种有什么东西腐烂的臭味。我没闻到。刘远，你呢？我也没有。”刘远和李一飞话还没说完，脸色突然就变了，猛地捂住自己的鼻子，惊恐地环顾四周。林七叶正欲说些什么，一股恶心至极的臭味突然从他的鼻腔灌入，这种感觉就像是把一块腐烂了十几天的肉丢进了化粪池，又和一打臭鸡蛋液混合在一起，仅是嗅了一下，就让胃液剧烈翻滚。这是林七叶活了这么久闻到过的最臭的味道。至于鼻子最灵敏的蒋倩，则直接蹲下呕吐了起来。妈的，什么玩意这么臭？李一飞捂着鼻子喊道。不知道，林七叶的眉头微微皱起。片刻之后，他伸手指向汪少离开的那条小巷，但从味道的传播方向来看，似乎是从那里传来的。下一刻，一道凄惨的尖叫声从不远处传来，回荡在寂静的夜空中。汪少、李一飞三人听到这熟悉的声音，异口同声喊道：“三人对视一眼，拔腿就往汪少离开的小巷道跑去。”林七叶独自站在原地，皱眉望着幽暗的小道，神色有些凝重。虽然不知道发生了什么。但他心中却有种不祥的预感。老城区外围，变态杀人魔，诡异的恶臭，尖叫有些不对劲。他在原地犹豫半晌，做了一番心理斗争之后，无奈的叹了口气，最终还是拎起手中的导盲杖，朝着巷道冲去。如果是平时，林七叶碰到这种情况，绝对不会去多管闲事，反而会拔腿就往反方向跑，有多远跑多远。既然人家都尖叫了，那说明肯定不是什么好事，不是好事，那就意味着麻烦，抢劫、杀人，或者目睹了某个凶案现场，随便哪一个。林七叶都不想跟他们沾上关系，他没有那么旺盛的好奇心，不想知道到底发生了什么，也没有泛滥的同情心，不想去当什么英雄。最重要的是，他不会打架，万一把小命交代在那了怎么办？但眼前这个情况又不太一样。如果不是他们主动护送林七叶回家，或许汪少早就从另一条路回去，或者早了几分钟回去，就不会碰到这种情况呢。他确实不喜欢管闲事，但他更不喜欢欠人情。不管怎么说，他至少要去看看发生了什么，也算是尽了份心意。要是碰到什么危险，就直接跑路。林七也蒙着双目，但速度却丝毫不慢。越是靠近尖叫声传来的地方，他的眉头就皱得越紧，臭味越来越浓了。<笑>第二声尖叫从前面的拐角处传来，只不过这次是个女生。蒋倩，林七也猛地在巷道的转角处停下身形，他的精神感知范围内出现了蒋倩三人的身影，在他身前不远处，蒋倩正瘫软在地上，张大嘴巴，惊恐地看着前方，整个人都在颤抖。他的身前，刘远和李逸飞就像是石雕般定格在那，眼睛死死地盯着前方，同样在颤抖。在远处，林七叶感知不到了。
，他的双眼还无法睁开，无法用自己的视野来看这个世界，精神感知的范围又只有十米，所以这就出现了一个极其尴尬的情况：十米之内，他洞察一切；十米之外，他就是一个真正的盲人。蒋倩三人看到了什么，才会被吓成这样？他虽然看不见，但听觉十分灵敏，他能清晰的听到，在不远处有悉悉索索的声音，就像是有人在啃着什么东西，啃得十分狂野且津津有味。嗯，听起来和小黑赖啃骨头一样。发生了什么？林七叶压低了声音问道。蒋倩似乎是被林七叶的出现吓了一跳，双手慌乱的抓住他的衣摆，牙齿都在打颤。怪物怪物在啃汪少的脸，林七叶的脸色顿时就变了。跑！林七叶和李一飞同时大吼。这个字刚蹦出来，刘远就像是发了疯的野狗般，猛地回头往后狂奔，被林七叶的肩膀撞了个踉跄后，又飞速的爬起来，玩命的跑。怪物救命！男人啊！怪物！他边跑边大声的尖叫着，林七叶猝不及防的被他这么一撞，身形一个踉跄，刚稳住身体，远处就传来了沉闷的撞击声，就像是有只棕熊猛踏地面，朝着他的方向狂奔而来。蒋倩的瞳孔骤然收缩，也不知是哪里来的力气，闪电般的从地上爬起，尖叫着跑开。至于李逸飞，他早在喊出那个“跑”字之后就跑了，速度比推开林七叶的刘远还要快一些。要不是刘远刚刚撞了林七叶一个踉跄，他现在也跑了老远了。可就是这么一瞬的耽搁，他就已经和蒋倩一样落在了最后。在这个时候，似乎所有人都忘记了林七叶残疾人的身份。刚刚还信誓旦旦保证护送他回去的同学，已经完全将他抛在了脑后。面对眼前如此血腥恐怖的景象，恐惧占据了所有人的心神。林七叶刚跑出几步的时候，精神感知的十米范围内就有东西闯了进来。那像是个人，又不像是个人。说他像人，是因为他和人一样长着四肢和头；说他不像人。是因为他此刻就像是猎狗一样，四肢齐用的在地面奔跑，体型也魁梧的像是棕熊一般。最重要的是，在他的头上长着一张鬼脸，惨白、扭曲，那尖长而猩红的舌头像是长舌，从嘴中延伸出半米，灵活的扭动着。林七叶的脸色顿时难看了起来。他的速度太快了，几步的功夫，他就从十米之外飞窜到了自己的精神感知范围，而且还在以惊人的速度朝着自己逼近。他已经能感觉到。有一阵狂风从背后席卷而来，一旁的蒋倩同样有这种感觉，她的脸色瞬间煞白，恐惧与慌张充斥了她的内心。她僵硬的一点点转过头，想要看看怪物离自己还有多远，应该还有很远吧？不要回头。林七叶的声音突然从旁边响起，但还是太晚了。蒋倩的瞳孔骤然收缩，那张狰狞恐怖的鬼脸几乎与她的面孔贴在一起，她能感受到对方身上那股浓郁的血腥气息。尖叫声再度响彻巷道，他猛地闭上眼睛，反身想要将书包拿下，砸到鬼面人的身上。他彻底慌了。书包不是武器，他也不是训练有素的战士。这种生死攸关的时刻，谁先丧失了冷静，谁就失去了活路。鬼面人一把扯住书包的背带，蛮横的力量传递到蒋倩的身上。他突然间失去重心，一个踉跄跌落在地上，一道沉重的黑影骤然坠下，砸在他的身上。下一刻，鲜血便将夜色浸染成猩红。蒋倩死了。林七叶目睹了他死亡的全过程，怪物从天而降，用指甲像是切豆腐般干脆利落的切开了他的脖颈，然后欣喜若狂的啃食起来，直到最后一刻，蒋倩的双目都充满了惊恐与绝望。林七叶的精神清晰的感知到了所有的细节，胃液翻滚，险些吐了出来。虽然经过不少苦难与艰辛，他的心智早已比同龄人要成熟，但这么血腥的画面，他还是第一次看到，而且现在不是吐的时候。林七叶没有丝毫的犹豫。趁着怪物啃食蒋倩尸体的时候，掉过头，朝着巷道的另一边跑去。原本的退路已经被怪物堵死，那他只能反其道而行之，往汪少受害的方向跑去。那怪物似乎对尸体的兴趣更大一些，没追上来，这让林七叶略微松了口气。他不知道那怪物究竟是什么东西，但毫无疑问的是，那不属于人的范畴，也不属于人类已知的兽的范畴。要说那是经过辐射变异的人猿，他或许会信。这种体型、力量、速度。根本不是正常人类能抗衡的，但也只是或许。在这个被迷雾覆盖的世界，亲眼目睹过赤天使存在的他，并不认为科学就是世界上唯一存在的真理。他相信神秘的存在，而且林七叶总觉得这种怪物的形象似乎在哪里听说过。就在他胡思乱想的时候，又有东西进入了他的精神感知范围。林七叶一个急刹车，猛地停下了身形，他的呼吸越发的粗重了起来。在他的面前，十米再度出现了那个怪物的身形。林七叶可以确定的是。这并不是刚刚那一只，虽然长得差不多的丑，但绝对不是同一只。最明显的证据是，在这只怪物的怀中抱着已经死去的汪少的尸体，还在继续啃食。此时
，汪少的脸已经完全消失，只剩下一片模糊的血肉。如果不是他的衣服比较特别，林七叶可能根本认不出这是谁。这是第二只怪物，也是杀死汪少的那一只。之前和蒋倩等人在一起的时候，他没有看到十米外的画面，下意识的以为只有一只怪物，但现在想来，他错得很离谱。从杀死蒋倩的那只怪物行为就能看出，这种怪物更喜欢吃尸体，而不是去追活人。不然林七叶也不能逃离现场。但在一开始汪少死后，立马就有只怪物追着林七叶他们跑，这只能说明已经有另一只怪物在享用汪少的尸体了。一条巷道，两只怪物彻底封死了林七叶所有的退路。林七叶的脸色苍白无比，一种名为绝望的情绪久违的浮现在他的心头。这17年来，真正让他绝望的只有两次，一次是十年前。他看到月亮上的那双眼睛的时候，另一次就是现在，眼前那只吃完脸的怪物像是丢垃圾一样丢掉了汪少的尸体，转头看向林七叶，猩红的长舌舔了舔嘴角的鲜血。这一刻，林七叶想骂人：“妈的，为什么又是我这么倒霉？小时候爬个屋檐都能看到赤天使，看瞎了眼又从屋檐上摔下来，又让人以为摔出了精神病，在精神病院住了一年。现在老子终于熬出头。”马上准备好好学习，参加高考，迎接崭新人生的时候，就碰到了你这丑八怪。别人一辈子都碰不上一回，老子一下碰到两个，就离谱。在死亡的压力下，被压抑在林七叶心底数年的恼火与悲愤，就像是火山般喷涌而出。这份怒火熊熊燃烧，他心中的恐惧被压缩的越来越小，一股子不知道从哪来的狠劲直接窜了出来。他紧紧攥着导盲杖，面对着蓄势待发的怪物，胸膛剧烈的起伏。这一刻。在他面前的，仿佛不是一只刚吃完人的怪物，而是他过去十年之中受过的所有委屈与挫折。就连姨妈和杨静都不知道，在这位被压抑了十年的少年心中，究竟隐藏着一份怎样的怒火。他不甘心，或许连他自己都没发现，在这激荡的情绪之下，那双紧闭了十年的眼睛剧烈的颤动，似乎马上就要睁开。接，那怪物看着细皮嫩肉的林七叶，像是个看到美女的流氓，尖笑一声，弹跳而起：“妈的，老子不怕你！”林七叶低吼一声，提着导盲杖，竟然迎着跃起的怪物冲去。两者间的距离急速缩短。就在怪物的爪牙即将划破林七叶咽喉的瞬间，后者猛地侧身，险之又险地避开了这一爪。然而，林七叶虽然能完美掌握怪物的行迹，但自身的身体素质还是差了一些。这一爪擦着他的太阳穴划过，留下了一道淡淡的血痕。同时，黑色的缎带被割开，随着卷起的狂风，不知飘到了何处。林七叶闭着双目，抓住机会，暴喝一声。手中的导盲杖猛地朝怪物的小腹捅去，啪！清脆的声音响起，林七叶只觉得手中一轻，随后一股巨力从背后传来，怪物的尾巴直接将其抽开。林七叶被抽在地上打了几滚，忍着痛爬起身，精神感知到手里的导盲杖已经断成了两截。导盲杖本就是导盲用的，材质不算特别坚实，和坚硬无比的怪物碰在一起，自然不堪大用草。他怒骂一声，直接将手中的半截导盲杖摔在地上。好不容易抓到个机会。就这么废了，导盲杖的断裂就像是根导火索，直接将林七叶整个人的情绪都引爆。他站在那，双手紧紧攥拳，指甲都陷入了肉里，留下道道血痕。我不服！他怒吼。就在这情绪激荡的瞬间，一股奇异的感觉突然涌上他的心头，就像是春风化雨，水到渠成。一抹清凉从他的心中流出，流到脑海中的那淤结之处，轻轻一碰那层窗户纸，便应声而开。林七叶只觉得有一颗太阳在自己身体里轰然爆发。前所未有的炽热充斥了他的全身，眼皮之下的双目就像是被炙烤一般，灼热无比。于是，自然而然的他睁开了那双紧闭十年的双眼，而这双眼睛看到最后一个画面是另一双眼睛——赤天使的眼。刹那间，一根璀璨的炽热光柱从老城区边缘的巷道爆发而出，直通天际。这一刻，黑夜亮如白昼，好亮！那是什么？是哪里失火了吗？怎么可能？失火哪有这么亮？而且我们苍南市根本没有这么高的建筑啊！快快快，拍下来，发朋友圈！这道冲天光柱实在是太过刺眼，半个苍南市的人都注意到了它，行人纷纷停下脚步，激动的猜测着它出现的原因。有人说是爆炸，有人说是光学实验，有人说是神迹降临，但只有极少数的人才知道这道光柱的出现意味着什么。两分钟前，老城区空无一人的街道上，空间涟漪微微荡起。就像是有人将笼罩在老城区上的这块画布掀开了一角，紧接着五道穿着黑红色斗篷的人影从中走出，其中一人四下张望了一圈，迈步向前，拎起了地上的前方进行告示牌，将其合上。当这块告示牌被收起的瞬间，寂静的老城区就像是泡沫般无声的破碎，浮现出内部真正的老城区。
，渗人的鲜血将老旧的街道浸染成红色，零碎的怪残肢遍布四处。如果林七叶看到这一幕，就会发现被剁成一块块撒在地上的，就是他所面对的鬼脸怪物。密密麻麻，至少有三十四只。无界空域回收完毕，拎着告示牌的那人淡淡开口：“可以叫后勤的人来打扫战场了。”老赵呢？追那两只跑掉的鬼面人去了，是我们疏忽了。受伤的女人捂住右肩，神情有些萎靡：“别这么说，红英。”谁也不知道，在这群鬼面人中，竟然藏着一只鬼面王。旁边的男人安慰道：“队长一个人面对鬼面王，应该没问题吧？”“当然没事，别忘了，队长可是三境川境的强者，不会出事的。”男人顿了顿，只希望那两只逃走的鬼面人不会造成普通人的伤亡吧。他的话音刚落，一道炽热的光柱从另一个方向冲天起，照亮了半边的天空。五人同时扭头看去，眼中满是震惊。那是有境虚出事了，这股能量波动强的离谱。这。这至少是五境无量境的强者，不，甚至可能是六境克莱因小小的苍南氏，怎么会引来如此强者？不，这不像是人类的禁虚。男人的眉头紧锁，红英一愣，随即像是想到了什么：“你是说这像是神明的禁虚，也就是神虚？”听到“神明”二字，几人的目光都是一凝。哪位神明？灼热、神圣、强大，还有这创世气息。如果我没猜错的话，这应该是男人死死的盯着那道逐渐消弭的光柱，一字一顿的开口。神明代号 003， 天使之王米迦勒，林七叶很难受。在这金色光柱的正中央，他的身体已经完全失去控制，诡异的悬浮在半空，无尽的能量从他的眼中喷涌而出。林七叶觉得自己仿佛又回到了十年前，隔着无垠的宇宙，又一次看到了那双眼睛，那种至高神圣的气息，他至今依然记忆犹新。差别在于，十年前这股气息来源于月亮，而现在这种气息来自于他自己的眼睛。赤天使的气息与神威正疯狂地从他的双目中涌出，他的双眸就像是两个燃烧的太阳，仿佛要将一切都融为虚无。十年前，赤天使米迦勒从月球与他对视一眼；十年后，林七叶睁开眼，眼中残留的赤天使之力彻底爆发。好在残留于林七叶眼中的赤天使之力并不算多，光柱持续了七八秒后逐渐消散，林七叶的身体从半空中落下，踉跄着稳住身形。他的双眸之中，那璀璨的金光逐渐暗淡。最终只留下了一缕淡淡的金晕。如果说之前的亮度约等于太阳，那现在的亮度也就只是盏烛火。先前爆发出的金芒虽然强悍无比，但毕竟不属于他。而现在蕴藏在灵七叶眼底的金晕，则是真正被灵七叶所掌控的。一缕微弱的赤天使之力，灵七叶深吸一口气，缓缓抬起头。漆黑的夜空，老旧的街道，渗人的怪物，满地的鲜血。当这绝不算是美好的画卷展现在灵七叶的眼前的时候，他笑了。他笑得很开心。十年了，他终于再一次用自己的双眼看见了这个世界。这一刻，在林七叶的眼中，那满嘴鲜血的怪物竟然有些许的可爱。早在林七叶身上爆发出赤天使神威的时候，这两只怪物就被神威死死地按在地上，险些被压成肉饼。直到金色光柱消失，他们才缓过神来，有些迷茫的四下张望一圈，然后继续盯着林七叶，眼中再度浮现出嗜血的渴望。接，其中一只怪物怪叫一声，猛地朝林七叶扑来。相对于之前而言，现在的林七叶明显镇定了许多。在怪物刚刚有动作的瞬间，就在心中判定了他的动作轨迹，用力朝着侧面扑去。林七叶的速度相对怪物而言确实很慢，但他反应的速度却快得惊人。提早预判的那几秒，已经能够为他争取闪避的时间。倒不是他能未卜先知，而是在双目睁开之后，他的感知能力也发生了天翻地覆的变化。一个是精神感知的范围从十米扩张到了二十米。要知道，之前林七叶可是用了五年时间才能做到探知十米。现在则直接翻了一倍，而另一个则是动态视觉，在这二十米的范围内，林七叶拥有常人近三倍的动态视觉，反射神经堪称变态，在贴身肉搏的过程中，几乎能做到未卜先知的程度。至于这双眼睛给他带来的其他能力，林七叶暂时还没感觉到。不过眼下这个情况也不容他慢慢摸索。怪物如同离弦之箭，扑过了林七叶刚才站立的地方，撞塌了一大块墙壁，四肢在墙壁残骸上用力一蹬，再度飞射向林七叶。而此时。林七叶已经一个驴打滚避开了怪物的落点，伸手在身旁一探，抓起了之前掉落在地的半截导盲杖。林七叶飞快地爬起身，半蹲下来，双眸死死地盯着急速逼近的怪物，两只手握紧导盲杖。怪物拖出道道残影，搅动的狂风吹起林七叶额前的黑发，他后肢猛地用力，整个身体腾空而起。这一次，林七叶没有躲，他紧攥着半截导盲杖，一双眸子死死盯着怪物的双眼。接，怪物的利爪探出。直接抹向林七叶的脖颈，就在他即将触碰到林七叶的瞬间，后者的双眸骤然收缩。
，眸中淡淡的金韵就像是加入了一把柴火，突兀的明亮了起来，像是两座熊熊燃烧的熔炉。一缕神威以林七叶的双眼为媒介，猛地灌入怪物的身体之中。这一刻，怪物眼中的林七叶变了，变成了一位生长着六翼、浑身散发着恐怖威压的至上神明。于是，在这神威之下，他的身体陷入了短暂的僵硬。就在这短暂的时间里。林七叶手中的半截导盲杖高高举起，精准的刺入了怪物的右眼，尖锐的断杆刺穿了怪物的大脑，抹去了他所有的生机。但即便如此，他跃起的惯性依然存在。他庞大的身躯像是炮弹般坠落，将前方握着断杆的林七叶猛地撞倒在地。说到底，林七叶能杀这只怪物，纯粹是靠变态的动态视觉以及赤天使的神威。他本体的力量并没有增强，这只怪物少说也有200公斤重，凭他的力量，短时间内根本无法摆脱。更何况，在林七叶刚强行动用赤天使的神威之后，整个人就像是被抽空了一般，浑身上下没有一丁点力气，甚至还有些头晕。可就在这时，一直躲在另一边的第二只怪物动了。这只暗自隐藏在远处的猎手，终于展露出他狰狞的獠牙。他的四肢飞速奔跑，穿梭于闪烁的昏暗路灯之下，投射下的影子如同摇晃的鬼魅般妖冶。一根猩红的长蛇诡异的扭动林七叶，能看清他的动作。但现在的他根本无法躲避。只能眼睁睁地看着那密集的獠牙在他的眼前飞速放大，在怪物距离林七叶只剩两米距离的瞬间，林七叶的瞳孔突然收缩，在他的感知范围中，一个比怪物更快的物体正在急速地逼近，那似乎是个人，是个真正的人。唰！林七叶只觉得眼前一阵模糊，一道人影便从夜空之中落下，双脚稳稳地落在地面，身体带起的狂风将暗红色的斗篷吹起，露出一张中年男人的侧脸，不帅也不算丑。就像是在马路边上随处可见的大叔，会让人下意识地忽略他的存在。但他双眸中绽放的杀机，却如同明晃晃的刀剑一般刺目。他身形半蹲，双目死死盯着距离他不到一米的怪物，右手稳稳地握住了背后的刀柄。蹭，一声脆鸣从刀鞘中响起，淡蓝色的刀锋倒映着暗淡的月光，破开沉闷的空气，无声地斩向前方。那是一柄毫无花哨的直刀，直刀的刀锋划过一道月牙，与怪物的利爪碰撞在一起。擦出一连串的火花，赵空城低吼一声，浑身的肌肉绷紧，猛地向前踏出半步。体型不亚于棕熊的怪物竟然被他逼退数步。林七叶的眼中满是难以置信，他和这怪物交过手，最清楚其力量究竟有多恐怖，而眼前的这个男人竟然能将其逼退，他究竟是什么人？赵空城将怪物逼退数步之后，脚下的步伐以一种独特的方式游走，如同复古之躯般粘在怪物的身前，手中的直刀连斩，在怪物的身躯上留下一道道狰狞的刀痕。怪物惨叫出声，怨毒的瞪着赵空城的双眼，修长如矛的前肢抬起，试图杀死眼前这个可恶的人类。然而，两道刀芒闪烁，他的前肢便被直接斩下。还不等怪物尖叫，赵空城的眼中爆发出一阵寒芒，手中的直刀对着怪物的脖颈闪电般挥出，淡蓝色的刀锋轻松的划开怪物的血肉。下一刻，怪物的头颅便高高抛起，咕噜噜的滚到地面。咔！直刀回鞘，暗红色的斗篷上沾满了怪物的鲜血。但由于与斗篷的颜色太过相近，不仔细看的话根本看不出来。赵空城看都不看地上的怪物尸体一眼，不紧不慢地从口袋里掏出一根烟，点燃之后狠狠吸了一口，掏出对讲机，逃离的两只鬼面人肃清完毕，让后勤组来打扫战场吧。说完，他便将对讲机收起，径直走到刚刚挣脱出来的林七叶面前。林七叶就这么静静地看着他，他也就这么静静地看着林七叶。夜色下，血泊旁，两个男人就这么默默地注视着彼此。过了许久。赵空城终于忍不住了，率先开口：“我刚刚帅吗？”林七叶，林七叶盯着他的眼睛看了片刻，发现他居然是认真的，只能悠悠开口：“帅，帅就对了。”赵空城嘿嘿一笑：“想变得跟我一样帅吗？”“不行。”赵空城嘴角微微抽搐：“为什么？”“容易死。”林七叶的表情很认真。赵空城一时之间竟然有些语塞：“可是你刚刚也看到了，你拥有寻常人梦寐以求的超自然力量，你就不想像电影里那样？”当个超级英雄，不行，因为容易死。对，赵空城揉了揉眼角，眼前的这个少年似乎不太好对付，可偏偏他又被搅进了这趟浑水，偏偏他又有那么强大的力量。这样吧，这里不是说话的地方，咱换个地方，我们好好聊聊。赵空城想了会，说道：“对了，我叫赵空城，我不是坏人。”林七叶，林七叶眨了眨眼，乖巧的点头：“我相信你，你在这等我，我去拿一下书包，我的学习资料还在里面。”去吧，去吧。赵空城无奈的摆摆手。走到旁边的马路牙上坐了下来，心中有些郁闷。要是普通人来这么一遭，早就被吓得魂不守舍了。这小子居然还想着去拿学习资料，最关键的是他居然直接拒绝了自己。妈的，
，老子可是把浑身解数都使出来了。之前咔咔咔那几刀，简直不要太潇洒。跟队长对练的时候，老子都没这么拼命过。说起来，还不知道队长怎么样了。鬼面王可不好对付啊！赵空城很没有形象的坐在路边，叼着烟，怔怔出神。出神，嗯，好像有哪里不对劲。赵空城突然回过神，反应了半秒钟，然后噌的一下站起来，飞速的环顾了一下四周，哪里还有那小子的身影？赵空城在原地呆滞的站了十几秒。张大了嘴巴，迟迟不敢相信自己经历了什么。妈的，这小子居然跑了！哥，你今天怎么回来这么晚？杨静看着满脸疲惫的林七叶，疑惑的问道：“你的导盲杖呢？”林七叶换上拖鞋，脸上挤出笑容：“路上遇到了点事情，一不小心弄丢了。”为了避免杨静看到太阳穴旁的伤疤，林七叶又将半截黑缎缠了回去。不过导盲杖确实是断了，与其拿回来让家人担惊受怕，他选择了直接丢掉。没事，丢了再换一个。就好，事情解决了吗？嗯，解决了。小黑赖吭哧吭哧的从阳台上跑过来，用头蹭着林七叶的小腿，然后倒在地上，露出了自己的肚子。林七叶无奈的蹲下，用手边揉着他的肚子，边问道：“姨妈还没回来，妈妈今晚是夜班，明早才能回来，好吧？作业写完了吗？还剩一点点。初中就布置这么多作业，真是变态。”林七叶站起身，吐槽了一句，对着杨静说道：“没事，要是累就不写了，老师要是骂你。”就跟哥说，哥去跟他理论。杨静的嘴角上扬，嗯了一声，很快就要写完了。林七叶点点头，我有点累了，先去睡觉。你写完了也早点睡。好。林七叶拖着疲惫的身子走进自己的房间，正准备关门，杨静的声音再度传来：“哥，真的没什么事吗？”“没事，早点睡。”“熬对了，牛奶在冰箱里，明天要是起得早的话，自己热一下。”“知道了，哥。”“晚安。”“晚安。”房门轻轻关闭，杨静抱着小黑赖站在屋外。默默地注视着林七叶的房间，杨静轻轻摩擦着小黑赖的头，你也感觉到了。汪，他抬头看向窗外暗淡的月光，喃喃自语。他的身上有血腥味，林七叶是真的累了，无论是从精神上还是肉体上，他是真的没想到第一天转学过来就发生这种事，遇见怪物，被同学背叛，惊险搏杀，莫名其妙的睁眼，又莫名其妙跳出来一个超人大叔，偷偷溜走。林七叶并不傻。他知道自己今天晚上的经历绝对涉及到了这个世界的隐秘面，吃人脸的怪物，自己身上冒出的金光，还有单枪匹马干翻怪物的男人。那个男人不是一般人，而且从他用对讲机汇报来看，在他的背后必然有一个庞大的组织，而这个组织可能是隐藏于世间，专门应对这种诡异事件的。他看到了自己身上的光，说不定还看到了自己单杀怪物的画面，所以想拉自己入伙。要说他对隐秘面一点都不好奇，那是假的。他想知道今晚自己遇到的究竟是什么。也想知道在自己的身上究竟发生了什么，但他却不想因为自己的好奇心卷入这漩涡之中。有些隐秘，一旦知晓之后，就再也无法脱身了。他不想当什么守护人类的英雄，他想守护的只有自己的这个家。很快，他便沉入了梦乡，熟悉的迷雾再度降临。梦境中的林七叶环顾四周，无奈的叹了口气，还是不肯放过我。醒着打怪物，睡着了还要来敲门，命苦啊！林七叶轻车熟路的走了两步，很快。一座精神病院的轮廓便出现在他的眼前，在右手边古老的牌匾上镌刻着一行大字：“诸神精神病院。”林七叶走到大门前站定，身后抓向门前的圆环。就在指尖触碰到圆环的瞬间，整个地面都微微一震，周围的迷雾突然翻滚起来。林七叶抓着圆环，一脸懵逼：“什么鬼？我还没敲呢，怎么就开始震了？以前不是这样的。”突然间，一个想法如同闪电般划过他的脑海。难道是因为今天的他睁开眼了？林七叶低下头，看着自己梦境中的这个身体，眼眸逐渐亮了起来。以往林七叶在梦境中的身体是半透明的，就像是游离的迷雾般脆弱。可今天他的身体明显凝实了不少，虽然依旧没有实体，但已经不再透明。他猛地抬起头，看向自己身前这扇阻挡了他五年的大门，目光越发炽热。今天说不定能行。他深吸一口气，紧攥着手中的圆环，用力向门上撞去。当。古老的钟声从精神病院内传来，比之前响亮了数倍。好在现在的林七也没有身体，不然一定会被震得耳膜生疼。在钟声响起的瞬间，整座精神病院再度剧烈的震颤起来。有戏！林七叶眼睛一亮，当，当，当。林七叶没有停歇，又连续敲击了三次，精神病院就像是地震了般摇晃起来。终于，在最后一下敲完之后，精神病院内发出一声巨响，然后一切又归于沉寂。就在林七叶打算再敲一下的时候，身前的大门发出了沉闷的吱嘎声，缓慢的移动了起来。门开了，嗡咚，大门完全敞开之后，林七叶的身前便显露出一条古老昏暗的长廊。长廊的地面不知用什么材质组成
，散发着淡淡的荧光，四周的墙壁上还悬挂着燃烧的光团，神秘诡异。林七叶沿着这条长廊向前走，很快便出现了岔路口，而在岔路口的上方还悬挂着充满现代感的路牌，左边是病房，右边是活动区。林七叶看着路牌，喃喃自语：“这布置怎么跟我当年住过的精神病院一模一样？”林七叶犹豫片刻，先走进了活动区。活动区的房间不多，但该有的都有：用来看电视、电影的多媒体房，用来下棋娱乐的休息室，用来看书学习的书房，甚至在建筑的内部还有一片圆形的露天草坪，上面摆放着形形色色的运动器材。果然完全一样，这梦做的真古怪。林七叶皱着眉，疑惑的摇摇头。逛完了活动区，他便回头走向了另一边的病房区。当走到病房区的门口，林七叶突然停下了脚步，这里不一样了。林七叶看着眼前阴暗单调的一条长廊，喃喃自语。他清楚的记得，原来在阳光精神病院的时候，病房是有好几层的，而且设施虽然不算太高级，但至少干净整洁。可是林七叶眼前的这片病房区只有一层，而且只有六个房间。这六个房间的房门上画满了奇异的符号与图形，密密麻麻，像是某种封印。仅是看一眼，就让林七叶头晕眼花。林七叶强行将目光从门上移开，稳定了一下心神，看向别处，在病房的右上方。挂着一块古老的门牌，每个房间门牌上都有一个图案，各不相同。比如林七叶现在所站的一号病房，门牌上画着的就是一个黑色的大圆，而二号病房的门牌上则画着一根四丈四比的东西。林七叶顺着长廊往里走，直到最后的第六间病房，看着这些门牌依然没有什么头绪。他看着眼前诡异的房门，陷入了沉思。在梦境中的这所精神病院中，只有病房区与他记忆中的阳光精神病院不同。那么，在这些病房内。是否真的住着病人？又或者，真如这所精神病院的名字所说，里面住着的是神？林七叶犹豫片刻，缓缓将手伸向了第六间病房的门把手。倒不是林七叶莽撞，一方面这里是他的梦境，就算出了什么问题，也不会对他造成太大的影响；另一方面，为了进入这间精神病院，他日复一日敲了五年的门，他不想就这么一头雾水的离开。而在他的潜意识中，又觉得或许在这间精神病院里，又存在着什么和自己有关的秘密。不然，为什么这里的布置和自己住过的阳光精神病院一模一样？林七叶的手逐渐靠近，指尖轻轻触碰门把手，一股微凉的触感传递而来，没有想象中的赤力或者刺痛，手就这么自然而然的握在了把手之上。林七叶用力一拽，房门纹丝不动。他站定身体，用尽全力又拽了拽，还是不动。林七叶放弃了这间房门，转而走到第五间病房的门口，用力拽门，还是打不开。第四间，第三间。第二间，林七叶一间一间的试过去，没有一间门能够打开。直到最后，他走到了第一间病房的门口，抱着必定失败的心态，林七叶用力拽了一下第一间病房的房门，咔嚓，一声轻响从门把手上传来，房门上镌刻的复杂纹路与图案突然断裂，然后逐渐消散在了空气之中。林七叶被吓了一跳，往后退了数步，死死的盯着前方，门开了。六间病房，只有第一间门能打开，是只有这间被设定为可以被打开。还是说和敲了五年的大门一样，是自己现在的力量只能打开第一道门。林七叶敲了五年的大门，睁开双眼之后，精神感知增强，才能打开大门进入病院。那接下来的第二、第三、第四、第五、第六间病房，是不是也要自己实力增强之后才能打开？林七叶不确定，现在他也没时间纠结这些，因为在他的眼前，那间曾被布满了封印的病房门正在缓缓打开。病房里的空间不大，光线也很暗，在病房的正中央放着一把椅子。椅子上坐着一位身着星纱黑裙的女人，呆滞地望着前方。除了这一人，一椅，幽暗的房间内再无其他东西。林七叶小心翼翼地走到门旁，想了想，脸上浮现出十分官方的笑容，跟里面的那个女人挥了挥手：“你好，我是林七叶。管他是什么人，先客气客气不会错。俗话说，伸手不打笑脸人，自己有礼貌一些，就算这是个神，应该也不会为难他。”然而林七叶在外头脸都笑僵了，黑衣女人依然像一尊雕塑，一动不动。林七叶咬咬牙，直接走进了房间。就在他走进房间的瞬间，黑衣女人背后的墙壁突然浮现出一行行文字：“一号病房，病人尼克斯任务，帮助尼克斯治疗精神疾病。当治疗进度达到规定值 1%50%100% 后，可随机抽取尼克斯的部分能力。当前治疗进度 0% 尼克斯。”林七叶看清墙壁上的文字后，倒吸一口凉气。虽然他不太懂神话。但黑夜女神尼克斯作为古希腊神话中的五位创世神之一，他还是听说过的。这可是站在神话体系最顶端的那几位神明之一，所以眼前这个看起来呆呆的女人就是大名鼎鼎的黑夜女神。高冷优雅的气质，完美无瑕的五官
，顺滑的黑色长发如同瀑布般垂在背后，黑色的新纱连衣裙如同夜色般深邃，将白皙的皮肤衬托得如同雪山凝脂般吹弹可破。虽然双目无神，但他仅仅是坐在这，所流露出的气质就远非人类所能拥有的，哪怕是历史上存在过的女帝，也无法与之相提并论。尼克斯，他是神，也是帝王，属于黑夜的帝王。林奇也摸着下巴，近距离仔细端详着尼克斯。他是亲眼见过神的，与那位月亮上的赤天使相比，他总觉得尼克斯的身上少了些什么，神性、力量、权柄，还是都少了。林奇也不知道，但他能猜到，尼克斯变成现在这样，和他的病脱不了干系。可要知道，这是一位神明，一位站在神话最顶端的神明，他又怎么会生病？他的病是自然生成的，还是人为导致？如果说是自然生成，林奇也不太相信。但如果是人为的，林七叶不知道什么样的存在才能做到让黑夜女神生病，而且还是精神病。如果按墙壁上的文字所说，林七叶现在需要试着来帮尼克斯治病，可他究竟有什么病？林七叶作为曾经的精神病患者，对精神病也有知道一些。总大体上来说，可以分为抑郁症、强迫症、精神分裂、妄想症等等。要想给尼克斯治病，首先得确认他得的究竟是什么病。林七叶沉吟片刻，在尼克斯的身前蹲下，用手在他的眼前晃了晃，听得见吗？林七叶在尼克斯的耳边轻声说道：“突然，尼克斯的身体一颤，将林七叶吓了一跳，下意识的后退了数步。紧接着，尼克斯的头僵硬的转向了林七叶的方向，呆滞的双眸直勾勾的盯着他。林七叶咽了口口水，一动不敢动。一秒、两秒、三秒，就在林七叶被尼克斯盯得头皮发麻的时候，尼克斯的眼神发生了变化，从呆滞到疑惑，从疑惑到震惊，从震惊到热泪盈眶。尼克斯的身体微微颤抖。”泪水在他的眼眶中打转，他的双唇艰难的张开，哽咽许久，沙哑开口：“终于找到你了，我的孩子。”这一刻，林七叶只觉得有一股电流从脚底直冲大脑，将他的脑海震惊的一片空白。他，我，孩子，嗯。林七叶确实不记得自己的父母长什么样，毕竟他们在生下自己、托付给姨妈后就不知去了哪里。可自己的母亲应该，可能，大概是个人类，而不是黑夜女神。万一等等，这外国的黑夜女神怎么说的一口中文？哦，对，这是我梦里，我能听懂神的语言，似乎也不奇怪。或许这就是脑电波传输信号。就在林七叶胡思乱想的时候，尼克斯站了起来，他张开双臂，蹒跚着向林七叶跑去。他跑得越来越快，神情也越来越激动。此刻，林七叶的脑海中已经乱成了一滩江湖，下意识的张开双臂，想要接下黑夜女神的怀抱。然而，黑夜女神就这么奔跑着，和林七叶擦肩而过。一把抱住了林七叶背后窗台上的小花瓶，尼克斯紧紧抱住花瓶，眼泪刷刷的往下流。我的孩子，你原来还活着，我终于找到你了，林七叶。紧接着，尼克斯的目光落在了那把他坐了不知道多久的椅子上，愣了片刻之后，冲上前抱着椅子和花瓶，再度痛哭。修普诺斯，我的孩子，原来你也在这里。凌乱的林七叶就像是尊雕塑般站在那，眼睁睁的看着尼克斯先后认了花瓶、椅子。墙壁和空气为自己的孩子哭得稀里哗啦。林七叶，我觉得我大概知道他病在哪了，病得不轻啊。清晨，林七叶悠悠从梦中醒来，望着光秃秃的天花板，无奈的叹了口气。和尼克斯待了一晚上之后，林七叶觉得自己整个人都不好了。就在他准备起身的时候，突然轻咦了一声，在他的脑海里，那座笼罩在迷雾中的诸神精神病院正在其中沉浮，他与病院之间似乎有了种紧密的联系。现在的他不需要入睡。也能随时将意识投入精神病院之内，这就是打开大门之后的福利们。林七叶将尝试着将意识连入精神病院中，马上就能感知到病院内发生的一切。当然，那五个被封印的病房依然无法探入。此时，尼克斯在院子里正抱着花瓶和椅子，对着旁边的空气自言自语，也不知在说些什么。林七叶坐在床上，郁闷地揉着眼角。治病，治病，我也不是医生，该怎么帮他治病呢？突然，林七叶的眼睛一亮，就像是想到了什么。林七叶的眼睛微微眯起，嘴角浮现出一抹笑意。苍南市某高楼，吱嘎，房门被缓缓推开，赵空城萎靡的走了进来，时不时的叹口气：“老赵，你这是怎么了？”屋内坐着的五人见赵空城这副模样，有些诧异的问道：“是不是昨晚受伤了？看着神情，失恋的可能性比较大。”卧槽，老赵，不会你老婆要跟你离婚了吧？别瞎说！五人你一言我一语的猜测起来，半晌之后。沉默的赵空城悠悠叹了口气：“我真的那么没有魅力吗？”五人不约而同的翻了个白眼，假装没有听到这句话，各自继续忙活手上的事情，有的磨刀，有的擦枪，有的玩手机，有的睡大觉。不是
，我是很认真的在问你们啊。赵空城急了，见迟迟没人理会赵空城，正在擦枪的红英叹了口气：“空城哥，受刺激了算是吧。”赵空城顿了顿，我昨晚碰到了那个金色禁区的拥有者。听到后面这句话，所有人猛地抬起头，纷纷停下了手中的事情，两眼开始放光。那个疑似赤天使代理人的家伙。嗯，是不是很强？他是什么人？你们想多了。赵空城摇摇头，只是个普通高中生。那克莱因级别的力量波动，应该只是赤天使在他身上留下的力量残余。他现在还是个刚刚踏入斩境的新人。听到这，几人的眼中流露出些许的失望，还以为苍南是来了个克莱因级别的强者。不过也是，如果那个极度危险的神真的选择了代理人，而且还成长到了克莱因级别，高层不可能不知道。坐在沙发上的男人眼睛微微眯起。不管怎么说。赤天使选择了代理人，并赐下神虚，这是大事，要赶紧跟高层汇报。对了，老赵，你既然碰到他了，那他人呢？这么重要的人，你没有带回来吗？他跑了。赵空城悠悠开口，他跟我说去拿书包，然后趁着我出神的时候跑了。众人无语。就在几人准备好好吐槽一番的时候，房间的门再度被打开，一个还披着暗红色斗篷的男人走了进来，脸上还残留着血迹，步伐沉重的像灌了铅一样。见到这个男人。包括赵空城在内的所有人立马站了起来。队长，队长，你没事吧？队长摆了摆手，褪去了染血的斗篷，在门旁的小凳子上坐了下来，眉宇之间是说不出的疲惫。我没事，但鬼魅王跑了。几人的脸色顿时凝重了起来。队长继续说道：“我昨晚一路追杀鬼面王到北面城外的郊区，和他打了一架，他受了重伤，后来不惜自伤本源，强行逃生。这么说，鬼面王现在可能已经逃出苍南市了？不，不一定。”坐在沙发上的男人突然开口，所有人都看向他。队长的眉头微微上扬，说说吧，香南。吴香南缓缓站起，从沙发底下掏出了一张苍南市周边的地图，在地上展开。苍南市的位置较偏，与附近的城市距离也比较远。队长昨晚和鬼面王在北面的郊区战斗，除了苍南市外，那里距离最近的城市也有数十公里远。吴香南在地图上画了一个圈，那怎么了？红英的眼中满是疑惑，而此时。队长的眼睛逐渐亮起，鬼面王受了重伤，在没有恢复力量之前，根本跨越不了这么远的距离。吴香南接着队长的话说道：“而鬼面王如果想恢复力量，只能靠吃人，也就是说，他一定还会回苍南市。”没错，赵空城的眉头微微皱起。可苍南市这么大，我们根本不知道他会从哪里出现。下水道，吴香南推了推眼镜，用红笔在地图上勾勒出一条曲线。鬼面人很喜欢钻下水道。而且鬼面王之前就是通过下水道逃跑的，在连接北城郊区的下水道就只有一条，也就是说，鬼面王出现的地点很可能就在这条下水道经过的某处地方。马上派人沿着这条下水道搜索，这次绝不能让他跑掉。队长的眼中闪过寒芒，即刻下令：“收到。”对了，还有一件事，吴香南转头看向赵空城，一定要把赤天使的代理人带回来，他的潜力太大了，绝对不能落在古神教会的手里。从某种意义上来说。这件事的优先级比肃清鬼面王更高。赵空城当即挺起胸膛，这件事交给我，我一定要亲手把这小子逮回来。他不是跑了吗？你还能找到他？红英小声嘀咕。他穿着二中的校服，我今天就在校门口堵着，不信堵不到他。赵空城嘴角浮现出自信的笑容。哥，你今天怎么不去学校？杨静看着没穿校服也没拿书包的林七叶，好奇的问道。今天有点事，先不去了。林七叶边穿鞋边打开门。姨妈还在睡，她一个小时前刚回来。我知道了，一会早点去上学，不能学我。好的。林七叶关上门，默默的摘下了眼睛上的黑缎，放入口袋里。她的眼睛恢复了，但还没有和姨妈跟杨静说。一是因为姨妈昨晚上的晚班，两人根本没见到面。至于第二点，林七叶才刚刚获得这双眼睛，还无法很好的控制眼中的力量。那金光有时还是会突然从眼底浮现出来，虽然不是很明显，但要是让姨妈他们看到了，一定会逼自己再去查查眼睛。白花钱，他想等自己能完全控制眼睛的时候再宣布这件事。不过既然出了门，林七叶就没有必要再缠黑缎，那样太引人注目。林七叶从口袋里掏出之前杨静给自己买的墨镜，戴上眼镜，迈着大步朝公交站走去。经过一个多小时的颠簸之后，林七叶终于来到了自己的目的地——阳光精神病院。上一次林七叶来这还是十年之前，这十年的时间，林七叶变了很多，这座精神病院也变了很多，所有老墙都被翻新。大门比之前宽敞了两倍，两座现代化高楼取代了原本的三层小楼，就连“阳光精神病院”六个大字都变成了鎏金烫印。站在大门口，林七叶再也无法将眼前的现代化医院和记忆中的小楼联系起来。唯一没有变的，或许就是那个看门的老大爷。
，只是身形佝偻了许多，头发花白了许多。老大爷似乎是看到了林七叶，眯了眯眼睛，举起右手指向林七叶。就在林七叶以为老大爷还记得自己，准备打招呼的时候，大爷高喝一声：“那边那傻小子，你挡着后面的车了！”咚咚咚，请进。林七叶推开门，走进了诊室。坐在桌子另一边的是个中年男医生，披着一身白大褂，顶着一头稀疏无比的地中海。一看就是智慧的象征。林七叶在椅子上坐下，医生悠悠开口：“说说吧，有什么毛病啊？”“我没什么毛病，没什么毛病，你来这干嘛？”“我没毛病，但我有个朋友有很严重的精神疾病。”医生听到这，表情古怪的看着林七叶，笑着捋了捋头顶的几根头发：“你说的那个朋友，不会就是你自己吧？”林七叶正色回答：“不，真的是个朋友。”“行，那你说说你有不是？你那个朋友有什么病？具体有什么症状？”林七叶沉吟片刻，这个可能有点不好描述。医生笑了，那你就把你自己当成那个朋友，跟我实际的表现一下。林七叶古怪的看了医生几眼，纠结片刻之后，无奈的点了点头。于是，林七叶缓缓从座位上站了起来，在医生的注视下，径直走到他的面前。他伸出手，将中年医生的头埋进了自己的怀里，另一只手轻轻抚摸着医生头顶那仅剩的几根秀发，眼中满是慈祥，轻声说道：“我的好大儿，爸爸终于找到你了，医生。”在接下来的十分钟里，林七叶用上了毕生所学的议论文手法，唾沫横飞的向医生解释：“真的不是他自己有病，避免了被直接强制住院的命运。”所以，你那个朋友看到什么东西都像看到自己的孩子，对，还哭了很久，一直在哭，喜欢坐在院子里给花瓶和凳子讲故事。没错，睡眠怎么样？他不睡觉。医生皱着眉头：“你这个朋友病得不轻啊！我强烈建议你把他带到我们医院来住院治疗。”他的情况比较特殊，没有住院治疗的条件。林七叶无奈的开口：“他自然不可能说实话。要是真告诉医生，黑夜女神尼克斯就是患者，而且还住在自己脑海中的精神病院里，他马上也要接到住院通知单了。”医生为难的在那想了想，双手开始在键盘上打字：“不能住院的话，那就只能先靠药物治疗了。我给你开几副药，你回去给他吃上。如果病情没有好转的话，一定要送到院里来。”林七叶的表情有些为难：“现实中的药能带到脑海中吗？”林七也不知道，但他觉得就算带进去，凡人治病的药也未必能对神明有效果。医生，除了吃药，还有什么办法能治疗吗？医生沉思片刻，缓缓开口：“你朋友这个症状属于重度妄想症，这种病人我见过不少。之前有个男人很爱他的老婆，后来老婆车祸死了，他就经常对着空气说话，想象着他老婆还在他的身边。这种病多半是由于精神上遭受过巨大的创伤，潜意识里拒绝现实，从而给自己营造出他还在身边的虚假意识。”如果能从发病原因的角度入手，从心理上给予一定的治疗，也是存在着好转的可能。但如果没有药物辅助，很难很难。药物与心理治疗，这两者是相辅相成的关系。你懂我的意思吗？林七叶若有所思的点点头。要从发病原因的角度入手吗？可他对尼克斯的过去根本不了解，无从下手啊。看来要多做些准备工作。林七叶接过医生开的取药单，却并没有选择去缴费取药。既然现实中的药物无法对脑海中的神明起效，他也没必要去花这钱。而且这些药太贵了。从精神病院出来的林七叶坐上了回程的公交，这趟精神病院来的还是值得的，至少他给了林七叶一个突破口，从心理角度去开导尼克斯。而想要做到这一点，就必须要足够了解他。于是，林七叶在某一站下了车，走进了苍南市图书馆二中校门口。哎，你看那个大叔是谁啊？不认识，估计是哪个家长吧。我早上七点多进校门的时候就看到他了，我也看到了。他早上戴着副墨镜，穿着衬衫，手里拿着一杯咖啡，靠在墙边上。当时还觉得他挺帅的。那他现在怎么跟乞丐一样，眼睛都红了？你们说他不会一直从早上戴到了现在吧？不会吧？现在马上都十点了，谁知道呢？哦，对了，你们听没听说，昨晚放学回家的时候，有两个学生遇害了？真的假的？当然是真的。我听说在校门口对面的路牙上，一个落寞的男人正孤零零的坐在那，旁边是满地的烟头，路灯下的背影说不出的哀伤。赵空城弹了弹手中的烟，他怎么想也想不通，究竟是哪里出了问题。他从早上六点一直蹲到晚上十点，人都被太阳晒傻了，愣是没看到那小子人影。明明昨晚看到的就是二中的校服啊！难道这小子猜到自己要来堵他，直接不来了？他奶奶的屁股都坐痛了！赵空城双手撑着地面，缓缓从路牙上坐起，假装不经意的拍了拍裤子上的灰尘，开始活动手脚。就在这时，他眼角的余光突然看到，在马路的另一侧。一个穿着便服的少年正拎着几本书慢慢悠悠的散步，那家伙倒是和那小子的体型有点像啊，有点嗯。
。赵空城一愣，用力眨了眨眼。卧槽 ，so！ 赵空城二话不说，像是阵风直接向少年飞奔而去，两眼通红，一副凶神恶煞的模样。然而，当他距离少年大概二十米时，那少年似乎察觉了什么，浑身一震，同样拔腿就跑。两人就这么在街道上一前一后的狂奔。林七叶此刻真想扇自己两个耳光。那么多路不走，为什么偏偏要挑这条路？现在倒好，昨天刚放了人家鸽子，现在人家又偷偷追过来了。林七叶的速度虽然不慢，但和赵空城相比，还是差了很多。没几秒的功夫，便被赵空城追上。赵空城恶狠狠地拽住林七叶的肩膀，冷笑了两声：“小子，咱们又见面了。”林七叶僵硬地转过头，歪了歪脑袋：“你谁啊？”赵空城觉得自己要被欺诈了。我，你还问我是谁？我是昨晚被你欺骗了感情，吹了大半夜冷风的无辜受害者。赵空城死死地锁着林七叶的手，就像是个害怕男朋友被别人抢走的纯情大叔。我告诉你，你少给我在这装蒜，今天你绝对跑不掉了。林七叶看了看自己被锁死的手臂，放弃了无谓的挣扎，一副任君摆布的模样。行吧，你说去哪聊？跟我走。赵空城就这么挽着林七叶的手，迈开大步，朝某个不为人知的方向走去。当林七叶看到自己正逐渐接近一家情侣酒店的时候，脸色突然一变，扭头就想逃离现场。然而赵空城根本不给他这个机会，反手就把他锁得死死的，硬拖向酒店。你你想干嘛？我告诉你啊，我有痔疮，你别乱来。你们这些男高中脑子里装的都是什么？就找个地方聊天而已，聊天用得着去情侣酒店？你没看一路上那些人的眼神吗？我特么都要尴尬死了！你懂什么？这里是安全屋，带你来没别的意思。再说我看起来像是像是那种人吗？赵空城翻了个白眼，拖着挣扎的林七叶走到前台，对着前台目瞪口呆的女店员抛了一个极其油腻的媚眼。一间动感激情主题大床房，谢谢林七叶。女店员直接愣在了原地，大脑短暂的停机之后，整个人莫名的激动了起来。好好好。先生，这里需要您的身份证件，还有这位小小同志，您的证件也出示一下。被迫交出证件的林七叶古怪的看着兴奋不已的女店员，也不知她在自己脑补些什么腐女最爱剧情。不过这也不能怪人家，三更半夜，一个中年人强拽着一个少年来情侣酒店开大床房，还是动感激情套房。说是去聊天，谁信啊？这是您的房卡，房间在 3,966 祝二位入住愉快。女店员笑盈盈的看着一脸瘦相的林七叶，眼睛都快眯成了一条缝。林七叶的拳头硬了，傻站着干嘛？跟我上去吧，赵空城拉着林七叶就往电梯走去。等到刷卡进了房间，亲眼看见琳琅满目的奇妙设施，纯洁的林七叶才知道，原来有钱人玩的都这么花，果然够激情。赵空城反锁了房门，这才放开林七叶，径直走到了电动床边坐下。僵直了一天的身体终于放松了下来，别那么紧张，真的只是聊天。赵空城见林七叶那如临大敌的表情，笑骂道：“林七叶，叹了口气，坐在了门旁的沙发上。你想跟我聊什么？当然是聊聊你。”林七叶，男， 1 7岁，单身，身高175体重。你知道我说的不是这个赵空城扶额，另一只手指了指林七叶的双目，我说的是你的眼睛。林七叶陷入了沉默。你见过米迦勒了？听到这句话，林七叶的身体微微一颤，犹豫了半晌，轻轻点头。果然，眼前的这个男人知道很多东西，而他背后的势力也绝不简单。而这句话中也给林七叶透露了一个重要的信息，那就是十年前他所见到的那位赤天使。原来是大名鼎鼎的天使之王米迦勒。见林七叶点头，赵空城的心终于放了下来。看向林七叶的目光逐渐火热。他为什么找你？他和你说了什么？你现在能将禁区用到什么地步了？赵空城的问题像是连珠炮弹一样。林七叶的眉头微皱，摇了摇头。你的问题太多了。赵空城也意识到自己有些失态，干笑了两声。也是，现在的你心里肯定有很多疑惑，那就让我先来替你解答。想知道什么就问吧。林七叶沉吟片刻，注视着赵空城的眼睛。问出了第一个问题：这个世界上真的存在神话中的神明吗？存在。赵空城没有犹豫，直接点头。但并不是所有的神都存在。什么意思？赵空城沉思了起来，像是在想该从哪里讲起。你觉得神话是什么？林七叶想了想，是古人的精神寄托，是对大自然未知力量的恐惧与幻想。你说的没错。赵空城点头。直到百年之前，所有人都是这么认为的。百年之前，没错，在那场迷雾出现之前。这个世界上从来没有出现过神明的踪迹。赵空城的眼睛微微眯起。然而，自从那场覆盖地球的迷雾出现之后，一切似乎都不一样了。1922年9月，也就迷雾出现的后一年，大夏派出的某一支迷雾探测队，在马里亚海沟观测到了一只缓慢飞行在天空中的超大型巨龙。那是人类历史上第一次观测到神话生物。经过研究考证，那条龙是圣经中的混沌之龙利维坦，传说是上帝制造的生灵。这条巨龙的发现，直接颠覆了整个大夏高层的认知。他们意识到，从这场大雾开始
，世界已经与曾经截然不同。当时迷雾刚刚出现，整个大夏都陷入了恐慌。高层为了国家稳定，隐瞒了这次探测的结果。而混沌之龙利维坦作为人类观测到的第一个神话生物，大夏高层将其代号编为001。后续的探测过程中，又陆续发现了部分神话生物，便继续向下编号。你所见到的赤天使米加勒，便是1928年人类观测到的第三只神话生物，代号003。1928年， 0 7夜一愣，那时候我们还没有掌握登月的技术吧？他们是怎么找到在月球上的赤天使的？不是我们找的他。赵空城摇头。1928年3月，一束金色剑芒从月球发出，穿过宇宙，将北美的一座大火山夷为平地。直到那时，我们才知道月球上还存在着一尊神明——北美。那里有什么？后来，我们的探测队。花了一年的时间抵达了那座火山，在一片废墟之中，发现了被封印在神墟之中的004号神明赵空城。顿了顿，继续说道：“堕天使路西法，路西法07夜还没有从赵空城传递出的巨量信息中反应过来，在那愣了许久。所以，你是说，从那场迷雾出现之后，神话中的神明就莫名其妙的陆续出现了？没错，高层一直在探究这件事背后的原因，推测出了两种可能：赵空城伸出了两根手指。第一种，这些神本身并不存在。”但是当迷雾出现之后，某种神秘的变化产生，将他们从神话中具象了出来。第二种神话并不是古人的幻想，而是真实存在的。在人类越发活跃之后，他们因某种原因潜伏在地球某处，而迷雾的突然出现则唤醒了他们。零七夜点点头。那你刚刚说的，并不是所有神都存在是什么意思？现在存在于地球上的神明数量并不多，并不是所有的神话生物都降临于此。现在出现的仅仅是偌大神话体系中很小的一部分。我们不知道为什么是他们，与强弱无关。与故事传播度无关，与善恶无关，与国界无关。他们的出现似乎并没有规律，就这么随机的产生了。不仅是圣经、希腊神话、北欧神话、克苏鲁神话，在人类现在已知的神明之中，涵盖了所有神话体系。既然是所有的神话体系，那我们大夏的神呢？林七叶好奇的问道。比如齐天大圣、三太子、四大天王、玉皇大帝，他们在哪？如果他们存在的话，那一定能将西方神话吊起来打吧？赵空城短暂的沉默之后，摇了摇头。你想的这些，我们也都想过。这一百年里，我们无数次的在大夏国境内探寻，试图寻找他们的下落。可整整一百年，我们都没有找到，哪怕只是个土地公公都没有。有人说，这是因为迷雾还没有吞掉大夏，所以大夏的神话不会出现。也有人说，林七叶忍不住问道：“有人说什么？”也有人说，他们一直在，一直在。你觉得，为什么整个地球都被迷雾吞噬，只有大夏幸存？那迷雾已经来到了大夏周围，但就是被挡在国境线旁。寸土不得进，林七叶张大了嘴巴。你是说这只是一种猜测，或者说是一种美好的幻想？赵空城摇了摇头。不管怎么说，我们都没有发现过大夏神明的踪迹。好吧，光是现在听到的这些信息量，林七叶就已经觉得自己的世界观崩塌了。如果不是亲眼见证了赤天使的存在，他说不定回头就会打电话给精神病院，把赵空城给拖走。这病得比他当年还重。那昨晚从我身上发出来的金色光柱是什么？林七叶问出了下一个问题。静虚，赵空城回答。在迷雾笼罩地球后，发生的变化并不仅限于神秘的出现，这些迷雾对我们的人体似乎也有神秘的作用。虽然这些迷雾没有进入大夏的疆土，但它的内部似乎蕴含着某种类似于辐射的能量，对部分人的身体有催化作用。在迷雾降临后出生的孩子，有概率在体内产生一种奇特的力量，经过某些特定环境影响，这些力量便会被激发，从而形成一种能够影响现实环境的特殊力量，就像是领域一样。这些力量的特征因人而异，各有不同。而这种能够通过自身影响周围的超凡领域，就被称为静虚。零七夜若有所思。简单来说，静虚就是一些幸运的超能领域。这么看来的话，自己能够用类似精神感知的手段感知方圆二十米内的一切，同时具备极强的动态视觉，还能动用赤天使神威，也是静虚的表现形式。这种静虚是不是能够成长？是的，静虚的能力、范围、特殊性都会随着主人的精神力增加而增加。精神力是影响静虚强度的重要标准。通过精神力。我们将静虚分为六大境界：精神力如杯盏之水，少而不动，被称为第一境盏境；精神力如池塘之水，多而不动，被称为第二境池境；若如川流之水，多且流通，被称为第三境川境；若如海洋之水，浩渺广阔，被称为第四境海境；若精神力近乎无穷无尽，浩瀚磅礴，则是第五境无量；若精神力取之不尽，用之不竭，打破空间维度，近似克莱因瓶，则是第六境克莱因。那我呢？我现在是什么境界？零七夜问道。你，你现在就是个斩镜，只是个刚刚能够使用镜虚的新人而已。赵空城似乎很喜欢打击林七叶的感觉，只能算是个恩稍微厉害点的普通人。林七叶顿时无语。这么看来，他昨晚之所以能打开脑海中精神病院的大门，应该就是因为自身突破进了斩镜，能打开尼克斯的病房门，也是这个原因。
，那是不是意味着以后他每突破进一个新的境界，就能再度放出一个病人？那你呢？你这么厉害是什么境界？林七夜看着赵空城问道。赵空城老脸一红，有些尴尬的转头看向窗外。我、哦、我本身没有进虚，自然就没有精神力。你没有进虚？林七夜瞪大了眼睛。那你是怎么杀的那个怪物？林七夜是真的被惊到了。那种怪物，就连拥有变态动态视觉的他都只能勉强应对。当时赵空城完全是压着对方打，这么猛的人居然没有进虚，那东西叫鬼面人。赵空城纠正道：“我杀他，只是凭借多年的训练以及丰富的战斗经验，在加入守夜人之前，我是个特种兵，精通近战的那种。”赵空城继续补充：“想获得进虚，有三种途径，一种就是我刚刚说的，只有一小部分幸运儿能够生下来就拥有使用进虚的天赋；第二种，则是借助拥有进虚的物品。”并不是只有人能被迷雾影响拥有禁虚，某些物品机缘巧合之下也会拥有禁虚。这种禁虚一般极其特殊且罕见，如果人类能够驾驭它们的话，也能够使用禁虚的力量。我就属于这第二种，不过我拥有的禁物并不是攻击类，而是守夜人特有的制式辅助类禁物——告示牌。它的作用只有一个，就是张开无界空域。无界空域，一个能够隔绝域内与域外的禁虚，能够防止我们与敌人的战斗影响到普通人。每座城市的守夜人都会配备三个能够施展无界空域的告示牌，由一人执掌。因为一般不正面参与战斗，所以我们这类人也被称为守望者。林七夜的眉毛一挑，也就是说，你就是个放风的，不会说话你就少说几句。赵空城翻了个白眼，你刚刚说获得禁虚有三种方法，那最后一种呢？最后一种就是神明赐予，也就是你这种情况。赵空城的脸色严肃起来，有些神明会将自身的部分力量给予被他选中的人类，让其成为自身在人间的代理人。这种由神明赠予的禁虚也被称为神虚，不过相应的，在获得力量的同时，代理人也会收到来自神明的指令，有的是毁灭人类社会，有的是守护人类社会，有的是去帮神明寻找某种东西。总之，一般情况下，一位神明的代理人只有一位，而他就代表着神明的意志。目前出世的那十几位神明代理人，大多数都是试图毁灭人类新秩序，让世间重返混沌的恶神代理。他们自创了一个组织，名为古神教会。善良神明的代理也有，但数量极少。至于中立神的代理人有多少，我们就不得而知了。赵空城站起身，迈步走到林七叶的面前，凝视着他的眼睛，一字一顿的开口：“林七叶，米迦勒给你的指令是什么？你属于哪一方？”林七叶眼中满是茫然：“我不知道啊。”他没说。林七叶说的这是大实话。当时米迦勒就从月亮上远远的看了他一眼，然后他就晕了。对方真的一句话都没说啊？赵空城的眉头皱了起来，他什么都没说。你也没在心底听到过他的声音？没有，真没有。赵空城狐疑的端详了林七叶许久。像是想从中看出说谎的迹象，半晌之后才挪开眼睛，缓缓坐了下来。按我们推测，米迦勒应该是属于中立或者善良阵营，要不然我们早就把你杀了。不过他既然把神虚给了你，为什么又什么话都不说呢？他究竟想做什么？林七叶的眉头微微皱起。他想做什么我不知道，但是就算他给我下达了指令，我也不会去做。我不想掺和进这种乱七八糟的事里，大不了就把这双眼睛再还给他。说着，他便站起身，没事的话，我就先走了。不等赵空城说话，他扭头就去开门。不是，你等等！赵空城猛地站起来，挡在门口，盯着林七叶的眼睛。你问完了问题就要走了，我呢？你，你可以再这一个人激情。林七叶认真的回答：“不是，我的意思是你就不问我吗？我是什么人？”赵空城觉得和这小子说话真的很累。你是什么人？跟我有什么关系？林七叶继续开门。赵空城一把按住门把手：“我为什么知道这么多？我的背后是一个什么样的组织？我们在做些什么？这些你都不好奇，不好奇，为什么？”按照影视小说里的逻辑，我一旦知道了你们的存在后，只剩下两种选择。林七叶伸出两根手指，要么就加入，要么就变得永远也泄露不了秘密，比如被杀、被关、被洗脑。你他妈少看点电视吧！赵空城一阵无语。再说了，你都不了解我们，你怎么知道加入我们不是个好选择？林七叶扬了扬眉毛。这么说，就算知道了你们的事情，而且选择不加入，我也不会有危险。当然不会，我们算是军人，最多就让你签个封口协议。你说的那些纯属扯淡。那我倒可以听一听。林七叶听到这句话，又坐了回去。赵空城叹了口气，和这小子聊几分钟的天，感觉比他在外面蹲守一天都累。1922年，在我们的探测队发现第一个神话生物，也就是混沌之龙利维坦之后，大夏高层紧急成立了一个军方组织，时刻准备应对神话生物的入侵，被称为139特别生物应对组。那时候，我们的科技比较落后，而且对眼前的世界也一无所知，所以所谓的特别生物应对组只是个假把式，根本没什么大用处。后来，随着时间的流逝，我们观测到越来越多的神话生物，尝试着与其中几位建立联系，同时也发现了禁虚的秘密，开始训练特殊的战斗人才。当我们发掘出的禁虚拥有者越来越多，我们发现，由于禁虚拥有者出现的随机性，无法将所有人都纳入军方的范围
，所以139特别生物应对组又逐渐向半军方、半民间的特殊形式转变。现在我们将这个特殊组织称为守夜人。零七夜若有所思，所以你们的存在是保护大夏，不受那些邪恶神明的侵犯。准确的说，是所有神话生物，有什么区别吗？当然，之前我就说过，神话生物的出现带有随机性，与力量强弱无关，所以。降临的神话生物，并不仅是人们耳熟能详的那些强大神明，也有一些只存在于乡野传说或者小传中的弱小生物。你昨晚遇到的鬼面人，就是乡野恐怖传说的一种。这种不具备灭世级力量，但是会对人类社会造成影响的神话生物，我们统称为神秘。原来如此。林七叶点头，难怪他觉得昨晚碰到的那东西形象有点耳熟。原来他本就诞生于乡野故事，所以啊，我们也是军人，是保家卫国的军人。我们的存在，就是为了防止大夏的人民遭遇苦难。这难道不高尚吗？难道不帅吗？赵空城苦口婆心的劝说起来，很高尚，很帅，我很敬重你们，真的。林七叶的神情严肃了起来，他不是在开玩笑，从他的眼神中确实能看到浓浓的敬重之色。赵空城的脸上逐渐浮现出笑容，那你我不去。赵空城的笑容顿时僵硬，为什么？我走不开。林七叶的眼中满是认真，我还有很多事情要做，什么事能比保家卫国更重要？我有一个姨妈和一个表弟。林七叶望着窗外，表情十分平静。姨妈年纪不大。但他为了阿静和我这个废人，没日没夜的在厂里上班，十年如一日。现在身体已经快不行了。他这个人啊，很倔强，明明自己在客厅的凳子上揉颈椎揉的眼泪都出来了，还要嘴硬说自己在做瑜伽，很养生。我就坐在他对面，他以为我看不见。他活得太小心，也太累了。我那个表弟很聪明，很孝顺，可惜他还太小了，承担不起这个家。我还有很多事要做，我要挣钱养家，我要给姨妈和表弟买个大房子，我要让姨妈再也不用回到那个黑工厂受苦。我要供我的表弟读大学，我要让他和姨妈一起过上好日子。这十年，他们没有放弃过我这个拖油瓶。现在我终于好了，又怎么能抛下他们？你们很崇高，很伟大。如果条件允许的话，我或许会加入你们。但现在的我，只想踏踏实实的待在他们的身边，守护这个家。赵空城呆住了，他真的没有想到，眼前这个普普通通的高中生，竟然会说出这样的一番话，竟然有着这样成熟的想法。他这时才意识到。自己之前试图调动少年郎普遍存在的中二与热血心理的行为是多么的可笑！林七叶不是普通的高中生。林七叶站起身，径直走到门口，犹豫片刻，停下了脚步。谢谢你告诉我这么多事，保密协议我会签的。说完，他推门而出。这一次，赵空城只是默默地坐在床边，身体微微站起，似乎是想去拉住他。短暂停顿后，又无力地坐了回去。他知道这个少年意味着什么，他也知道自己身负着把这个少年带回去的使命，可他做不到。小七啊，终于回来了！你今天怎么没穿校服？姨妈，今天早上起的急，忘记穿了。你这孩子不穿校服，老师不会骂你吗？就说了两句，没事的。哎，小七啊，你才刚转到新学校，不能给老师留下坏印象，做事要仔细一点。知道了，姨妈，在学校和同学们相处的怎么样？他们没有排挤你吧？没有，我们相处的挺好的。他们还送我回家，我也送了他们一程。那就好，那就好，我回房间了，姨妈。嗯，早点睡东。林七夜关上房门，仰躺在床上。望着窗外的夜色，长长的叹了口气。这个世界比他想象的要复杂太多不过，这和他没多大关系就是了。休息了一会，林七叶坐起身，刚开始脱衣服，一个硬质物品就从他的口袋里掉了出来，当啷啷。林七叶低下头，将那东西捡起，眉宇间浮现出疑惑。这是个金属饰品，像是没文章，也就比一块钱硬币要大了一圈。不知用什么材质做成，入手之后散发着淡淡的凉意。在这文章的正面，两柄直刀交错。刀身散发着淡蓝色微光，刀后的背景则是一片点缀着星星的夜空，做工极为精致。在图案的下方刻着“赵空城”三个小字，这是林七叶的眼睛微微眯起。林七叶回想起，在刚刚赵空城拽着自己往宾馆走的过程中，似乎摸了一下他的口袋，是他不小心丢的。林七叶摆弄着文章，将文章翻了一面，在背面镌刻着几行小字：“若暗夜钟灵，无必立于万万人前，横刀向渊，血染天穹，好气魄。”这是赵空城自己写的。还是他们守夜人的训言，林七叶喃喃自语，看他样子呆呆的，不像是能写出这种话的人。又把玩了一阵之后，林七叶就将其放在了桌上，自己换好衣服，爬上了床。今晚他还有很重要的事情要做。他闭上眼，将意识沉入了脑海中的诸神精神病院内。此刻，在精神病院的小院子里，尼克斯正抱着一堆瓶瓶罐罐坐在摇椅上，似乎在呢喃着什么，嘴角还时不时的浮现出笑容。如果忽略他眼中的浑浊和怀中奇奇怪怪的东西。仅凭他举手投足散发出的高贵气质，这必将是一幅绝美的画卷。不久之后，穿着一身白大褂的林七叶缓缓走来。为了更好的带入精神病医生这个角色，林七叶特地在院长办公室找了套白大褂
，甚至还在衣领上加了一副平光眼镜。就这么乍一看，确实像是那么一回事。林七叶走到摇椅旁，默默地注视着尼克斯那双浑浊呆滞的眼睛，轻叹了口气。从他所翻阅的神话典籍来看，尼克斯确实是希腊神话中最为古老强大的那批神明之一，其地位和力量都是顶尖的。但与其他神明相比，他有个最大的特点，喜欢生孩子。据林七叶统计，尼克斯的子女至少有二十多位，包括大名鼎鼎的死神达纳都斯、睡神修普诺斯以及太空神、命运女神、厄运之神等等等等。除了极少数几个，尼克斯的绝大多数孩子都是恶神，诞生之后便为祸人间，其中落得悲惨下场的神也不在少数。从神话故事的只言片语中，林七叶无法得到这位黑夜女神更加详细的信息，但他推测，尼克斯现在的病情或许和他的子嗣们有关。阳光精神病院的那个医生说，有个男病人因为太过思念自己的妻子，便幻想其存在自己的身边。那尼克斯的病是不是也是如此？因为太过思念自己的孩子，从而将那些瓶瓶罐罐当成了他的孩子。可在他的子嗣身上究竟发生了什么，才会引起尼克斯如此剧烈的反应？而且作为一个拥有神性的古老神明，真的会拥有如此强烈的情绪吗？还是说，在他发病之前，他就被夺走了神躯，剥夺了神格？林七叶不得而知。修普诺斯，别急。你哥哥就快回来了，他只是贪玩了一会。达纳都斯这孩子从小就爱惹麻烦，等他回来，一定要好好教训他。尼克斯抚摸着手中的花瓶，呆呆地遥望着远方，眼中浮现出一抹希冀，紧接着又浑浊了起来。他的顿了顿，沙哑的声音微微颤抖着：“可三千年了，他为什么还没回来？”林七叶看着这一幕，不知为何，心中泛起一阵酸涩。谁又能想到，那个曾经高高在上的黑夜女神，现在却如此的无助而卑微？她是黑夜女神，也是一位等待孩子归来的母亲。想要治好他的病，必须要从根源入手。林七叶的脑海中再度回荡起医生的话，他低着头，努力思索着。根源尼克斯的病根在于他失去的孩子，想要治好他，也只能从他的孩子入手。可要知道，他的孩子都是大名鼎鼎的希腊神，自己总不可能去一个个把他们找回来，带到尼克斯的面前吧？可林七叶，甚至他们是否被迷雾带来了这个世界，都不得而知。又去哪里找这么多的神明？就算找到了，那些恶神又真的会乖乖跟自己过来吗？林七叶皱眉思考着。就在这时，一道灵光从他的脑海中一闪而过。或许这样能行。林七叶站起身，纠结地注视了尼克斯许久，终于下定决心向前迈步。在尼克斯呆滞的眼神中，林七叶一步步地走到他的面前，轻轻蹲下，伸出双手抱住尼克斯，在他的耳旁轻语：“母亲，我回来了。”这一刻，尼克斯的眼中突然焕发出了前所未有的神采。他颤抖地伸出双手，紧紧地抱住林七叶。过了许久，才颤巍巍地说出一句完整的话：“欢迎回来，达纳都斯。”我的孩子在尼克斯说出这句话的瞬间，一个虚拟面板便凭空出现在林七叶的眼中。尼克斯治疗进度，百分之三已满足奖励获取条件，开始随机抽取尼克斯神格能力。紧接着，一个虚拟的抽奖转盘浮现而出，开始急速的旋转。林七叶可以看到，在这个转盘上至少分割了二十多块区域，每块区域的面积基本都差不多。也就是说，他抽取这些神格能力的概率都是一样的。夜空降临，暗淡之眼，陨落千星，烈星树，暗夜闪烁。黑夜眷属，超凡生育旋转的转盘上的能力，看得林七叶眼花缭乱，但他总觉得里面好像混进了奇怪的东西。超凡生育是什么鬼？这也算神格能力？自己要是抽到了这个能力，是不是连老婆都不用找，自己就能生一堆神子？嗯，听起来好像也不赖。与此同时，林七叶注意到，在这转盘的某个角落，竟然还有一块和其他能力面积不一样的狭长黑色，大约占总面积的百分之一。这个神格能力的名字叫做未知。未知，这是什么意思？不过这不重要，林七叶相信，以自己这操蛋的运气，让他抽一千次，估计都抽不到那个位置。林七叶深吸一口气，死死地盯着眼前的转盘，心念一动，转盘就开始减速，指针在一个个能力上划过，最终停留在了一块能力区域之上。星夜舞者林七叶看到这几个字，无奈地叹了口气。听名字，这个能力的档次比什么烈星术、陨落千星差了好多。不过还好不是超凡生育，这运气不愧是我。指针停下的瞬间。林七叶眼前的转盘逐渐消散，只有那“星夜舞者”四个字静静的悬停空中，颜色越发深邃。林七叶伸出手将其握住，紧接着那四个字便化作一道黑光，灌入了林七叶的身体。林七叶只觉得一股神秘的能量正在飞速的改造自己的身体，整个人从灵魂到肉身，仿佛都被洗涤了一般，异常的舒适。这种感觉真的很奇妙。这个状态大约持续了五秒，等到彻底消散之后，林七叶明显感觉到自己的身体不一样了。在他的眼前，缓缓浮现出另外几行小字：“星夜舞者。”在黑夜中，你的速度、力量、耐久、恢复能力均为平时的五倍。在黑夜中，你的存在不易被察觉。在黑夜中，
，你对其他生物的威慑力更强，你拥有了与其他夜行动物交流的能力。”林七叶看到这，不由得倒吸一口凉气。这个看起来逼格不高的能力，似乎也异常的强悍的呀。别的不说，光是那速度、力量、耐久能力，为平时的五倍，就已经堪称变态。哪怕以他这普通的、不能再普通的身体素质。只要在晚上去参加什么铁人三项之类，绝对是妥妥的吉尼斯世界纪录。五倍的加成能够让他的身体直接逼近人类极限，这还只是在他自身素质普通的情况下。如果经过系统的训练，林七叶不敢想象自己会成长到什么样的地步，更别说后面的前行以及与夜行动物交流的能力，这已经完全超出了人类的范畴。林七叶按捺住内心的兴奋，深吸一口气，他确实没有加入守夜人的想法，也不想与那些神话生物搏杀。但他再怎么说，也只是个高中生。要说对于超自然力量没有憧憬，那是不可能的。再说，只有自身变强了，才能更好的保护自己的家人。林七叶终于定下心，将目光落在了眼前的尼克斯身上。此时，尼克斯正温柔的看着他，用手轻轻抚摸着他的头发，自顾自的呢喃：“达纳都斯，这三千年跑到哪去了？你知不知道我有多想你？”林七叶默默的坐在那，看向尼克斯的目光满是复杂，和他猜的一样。对现在的尼克斯而言，他连自己的孩子和花瓶都分不清，又怎么可能认出林七叶不是他的孩子？他因思念成疾，将身边的一切幻想为自己的孩子。但那些瓶瓶罐罐毕竟不是真的人，不会对尼克斯做出响应。所以，当林七叶这个会呼吸、会动、会喊母亲的人一出现，尼克斯就像是活过来了一般，终于找到了自己的精神寄托。这就是让他打开心扉的第一步，也是治疗进度直接跳到了 3% 的原因。达纳都斯，你知不知道你弟弟有多想你？快抱抱他！尼克斯嘴角含笑，将手中的花瓶举到林七叶的面前。林七叶，无奈之下，林七叶只能接过花瓶，装模作样的抚摸起来。就在这时，他的余光瞄到了尼克斯的怀中，看到了自己那些其他的弟弟妹妹们，浑身一震。只见在尼克斯的怀里，抱着好几瓶贴着标签的瓶瓶罐罐，颜色也各不相同。而在其中一瓶的标签上，林七叶清楚的看到了一行大字：“福派定存，神用。”林七叶死死的盯着他，嘴巴越张越大。福派定存，这名字怎么这么眼熟？这特么不是白天那个精神病医生给他列出来的药物清单里的药吗？而且后面还有两个字神用。在这瞬间，林七叶就像是想到了什么，整个人突然激动了起来。他将手中的花瓶递给尼克斯，匆匆开口：“我去去就回。”随后他便如同一阵风般爬上了精神病院的二层楼，找到了在楼梯尽头的一个房间——药物储藏室。房间的门是开着的，尼克斯之前应该进来过，不然也不会带走那么多的弟弟妹妹。林七叶快步走入其中，搜索了一番，最后在一个巨大的金属柜面前停了下来，眼中的光芒越发明亮。在他的眼前是整整一面墙的药物，这些药物的种类繁多，而且绝大多数都是用于精神病治疗，包括他刚刚看到的福派定醇、氯丙嗪等，还有大量的镇定剂。在这些药物的后面都加有两个字：神用。林七叶的嘴角浮现出笑意，他早该想到的，这里是给诸神治病的精神病院，既然是病院，自然有储藏药物的房间。而且里面的药物都是针对神明体质的特殊药物，他无法将现实中的药物带来病院，但是可以在这里找到相对应的作用于神的药物。这么一来，事情似乎就变得简单了很多。林七叶挑了几瓶白天医生列出的药物，跑下楼，来到尼克斯的身边。这个，这个是每天一次，一次两粒；还有这个，这个是每天三次，一次一粒，要记得吃啊。尼克斯专注的看着林七叶，好像他的脸上有朵花一样，似乎根本没有听见林七叶的话。哎，算了，每天到时候我来喂你吃吧。林七叶看着尼克斯这反应，无奈的叹了口气，指望一个重度精神病记着自己吃药，这确实有些难为他了。听到林七叶的这句话，尼克斯的脸上顿时绽放出了笑容，他笑得很开心。林七叶给尼克斯喂完药之后，就从脑海中退了出来，逐渐沉入了梦境。这一次，他没有再做那个类人的敲门梦。自从诸神精神病院与他结合之后，他似乎就彻底摆脱了那个梦境的束缚，拥有了真正的睡梦。他做了一个好梦。他梦到自己考上了大学，事业成功，带着姨妈和杨静住进了大房子。他梦到一家三人终于能够出去旅行，去看看那些只在电视中见过的山和水。由于他之前身体残疾，而且家里开支本就紧张，没有多余的钱。这十七年来，林七叶别说出去旅游，就连苍南市都没出过。打心底里，他对外面的世界还是很向往的。当闹钟响起，林七叶这才依依不舍地起床，换好衣服，准备前往学校。他刚推开门，就看到匆匆忙忙在门口换鞋、准备出门的姨妈。姨妈怎么这么早就要去上班了？厂里又来了批新零件，要我们赶紧加工。姨妈先走了，你继续跟你弟弟吃早饭哦，记得别迟到。姨妈碎碎念叨好。就在姨妈即将关上门的瞬间，林七叶再度开口：“姨妈，怎么了？”姨妈停下脚步，疑惑的看向林七叶：“没没什么。”林七叶犹豫片刻，摇了摇头
，嘴角浮现出笑容。等你回来，我告诉你个好消息。姨妈疑惑的看了他几眼，笑骂道：“这孩子还跟我在这打哑谜。”那行，姨妈现在赶时间，晚上跟我说哦。说完，他便匆匆关上门，踢踢哒哒的往楼下跑去。林七叶默默的站在门口，低着头，不知在想些什么。突然，他猛地抬起头，像是下定了某个决心，穿着拖鞋就打开了门。他站在楼道口，对着楼下大喊：“姨妈，我能看见了！”下一刻。林七也听到楼下的踢踏声突然停顿，然后姨妈的声音从五楼之下颤巍巍的传上来：“你，你再说一遍，我能看见了，我好了。”姨妈短暂的停顿之后，一阵比下楼更加急促的上楼声从下方传来。没多久，气喘吁吁的姨妈就站在了林七叶的面前，她的嘴唇微微颤抖，嘴角却控制不住的上扬：“能看见了，真的，真的，模糊吗？有重影吗？疼不疼？照到光还会不会刺痛？没有，都没有。”姨妈，林七叶嘴角上扬，伸手解开了眼上的黑缎，一双极其漂亮的眸子缓缓睁开。我真的好了，姨妈。姨妈怔怔的看着这双眼睛，泪水控制不住的从眼眶中涌出。她笑了，脸上的皱纹就像是花般绽放。四十多岁的她笑得像是个孩子。十年，林七叶从未见过她露出这样的笑容。姨妈将林七叶搂入怀中，林七叶能清楚的感觉到她的身子在轻微的颤动。好，好啊，我们家小七终于熬出头了。姨妈松开林七叶。抹了把眼泪，笑着说道：“小七啊，姨妈该去上班了。今晚姨妈回来的时候，多买点菜，一定要好好庆祝一下。谢谢姨妈。那那姨妈先走了，你好好去上学哦。”嗯，姨妈快步走下楼梯，泪水依然控制不住的从脸颊滑落。她抹了把脸，步伐前所未有的轻快。林七叶目送姨妈离开，双眼通红的转身走进了屋里。事实上，他本来是想等姨妈晚上回来再正式的宣布这件事情，但他又想到。在电影里立这种 flag 的人一般都没好下场，他不想姨妈出事，哪怕只是莫名其妙的玄学逻辑，他也不愿去冒这个险，所以他很干脆的把这个 flag 拔了出来，撕吧撕吧，丢进了太平洋。林七叶刚转过身，就看到杨静抱着小黑赖站在他的身后，双眼泛红，兄弟两个就这么对视了两秒，同时笑了出来，哥，恭喜你，嗯，这下子你给送我的墨镜终于可以派上用场了。林七叶抚摸着杨静的脑袋，轻笑着说道：“吃饭吧，哥，晚上等姨妈回来。”咱吃好的，好。小黑赖从杨静的怀里探出脑袋，舔了舔林七叶的手，望二中。当林七叶走进教室时，整个班顿时安静了下来。那些同学大眼瞪小眼的迷茫了一会之后，才有人试探性的开口：“你是林七叶。”摘掉了黑缎的林七叶扬了扬眉毛，微微颔首。短暂的寂静之后，教室再度喧闹了起来，而且讨论的比之前更加热烈。他的眼睛好了，肯定是好了，他都能看东西了。他的眼睛好漂亮，对呀对呀。之前怎么没发现他居然这么帅？那些女生看向林七叶的眼神都变了，他们聚在一起，嘟嘟囔囔的说着什么，目光时不时的瞥向林七叶。离林七叶比较近的男生也凑到林七叶身边，问了他一堆关于眼睛的问题。当确认林七叶确实恢复了之后，都惊讶无比。我本来就能看见，只不过眼睛不能见光。昨天去了趟医院之后就好了。林七叶回答。同学这才想起，林七叶昨天确实缺勤了一天，恍然大悟。而在这喧闹的教室中，只有两个人表现得格格不入。刘远在角落里低着头，用余光瞄着林七叶，脸色尴尬无比。他清楚的记得那天自己忙着逃命，用力撞了林七叶一下。等到逃出升天之后，他觉得林七叶这个盲人根本无法从那怪物的手下逃脱，心里虽然愧疚了一会，但也没太放在心上。可让他没想到的是，死的居然是蒋倩，而最不被他看好的林七叶居然活下来了，而且眼睛还好了。一时之间，刘远自己也说不清自己是什么心情：尴尬、愧疚、沮丧。还是遗憾，林七叶虽然背对着刘远，但对方那精彩的表情变化却被精神感知看得一清二楚。他的眼睛逐渐眯起。就在这时，另一个人走到了林七叶的面前。李逸飞正手足无措地站在林七叶的桌旁，表情有些尴尬。他左右看了一圈，低下身在林七叶耳边说道：“七叶，那个能不能跟我出来一下？我有些话想说。”林七叶只是略作犹豫，就点了点头。走廊外，对不起，七叶，真的对不起。李逸飞站在那，低着头，不停地认错。当时我实在是太害怕了，我我没想那么多，我就直接跑了。我把你和蒋倩留在了原地，还害得他我不指望你原谅我，但我们毕竟是同学，我还是希望能跟你道个歉。对不起，李一飞不敢看林七叶的眼睛，但他的话却十分诚恳。等到他说完，林七叶才缓缓开口：“遇到危险先逃命，这是人之常情，没什么问题。”林七叶拍了拍他的肩膀，而且如果当时换作是我，我只会跑得比你更快。李一飞，李一飞挠了挠头，似乎是想到了什么。对了。你是不是也签了那个保密协议？林七叶一愣，犹豫了片刻之后，点点头。看来赵空城没有骗他，他们确实不会对目击者怎么样。李逸飞那晚从怪物手中逃脱，被他们发现之后，签署了保密协议
，也是理所当然。如果他没猜错的话，那个刘远也签了同样的协议。虽然他自己现在还没签，不过这也是迟早的事情。要是现在跟李一飞说自己还没签，反而不好解释。其实，就算他们不让我签，我也不会说出去的。李一飞叹了口气，那个画面，我一辈子都不想再记起来。更何况签了协议之后，如果违反的话，还要把牢底坐穿。我可不想亲手送葬自己的人生。李逸飞将双手搭在走廊的栏杆上，俯视着下方热闹的校园，眼中浮现出一抹憧憬。其实，我倒是希望能加入他们。林七叶诧异开口：“你想加入他们？”“对啊，在我签协议的时候，我就提出来了，我愿意放弃学业加入他们。可惜他们不要我。为什么你想加入？你的成绩虽然不怎么样，但不是马上就要被体育学院破格录取了吗？当个体育生多没意思，不应该说当个普通人多没意思。”李逸飞的眼睛逐渐亮了起来。加入一个神秘而强大的组织，默默的。与潜藏在人类社会的敌人战斗，立下数不清的功勋。等到这一切浮出水面的那一天，世人都将铭记我的名字。李逸飞的拳头逐渐握紧，激动地说道：“这是多少男人的梦想，这才是有意义的人生啊！你想的太美好了。”林七也毫不留情地打破了他的幻想：“说不定你在第一次任务中就会牺牲，被怪物啃成八瓣，籍籍无名的被埋在深山之中。你的父母或许都无法得知你的死讯，你就只能这么孤零零的离开人世。”李逸飞，七夜。你的想象也太血腥了吧！这不是想象。林七也摇头，你刚刚说的那些才是。李逸飞无奈的叹了口气，不管怎么说，反正他们不要我，我也没必要想这么多。以后只要老老实实把这个秘密带进棺材就好了。嗯，林七也看了眼时间，该回去了，马上上课了。两人走回教室，林七也可以感觉到，和之前相比，李逸飞的状态明显放松了许多。看来他对于林七也和蒋倩的内疚，确实给他带来了极大的压力。同样是逃跑，李逸飞和刘远又是完全不同的选择。对于刘远，林七也没兴趣特地去找他的麻烦。不过以后如果有机会的话，他不介意顺便给他一个教训。上完一天的课之后，林七叶便背起书包往家走去。前两天，汪少和蒋倩的死给学校带来了不少麻烦，迫于压力，学校只能取消晚自习制度，让学生早早回家。不过让林七叶有些没想到的是，守夜人的权限似乎真的很高。一般来说，在连死两个学生之后，像林七叶和李一飞这种曾与死者同行的人，必然会接受警察的盘问。但距离事发已经过了两天，依然没有人来找他们。这么看来，守夜人应该是完全接管了这个案件。他们的权限高到足以让当地的警力闭口不言此事。走着走着，天空逐渐暗了下来，淅淅沥沥的小雨落下。不过六点多钟，天色却已经暗淡无光。林七叶皱了皱眉，他没有带伞，只能迈着大步朝家走去。雨越下越大，当林七叶匆匆赶回家时，已经成了一只落汤鸡。不过他刚一打开门，一股浓郁的菜香就扑面而来，浇灭了他心中所有的负面情绪呀！小七，你这孩子怎么淋成这样回来？正在厨房忙碌的姨妈见林七叶这副模样，连忙走上前。外面下的有点大，今天没带伞。林七叶笑道：“没带伞就找个地方躲着呀，或者给姨妈打个电话，姨妈去接你，自己淋回来。万一感冒了怎么办？”姨妈佯怒道。林七叶乐呵呵的挠了挠头，没有说话，赶紧去擦擦。哦，对了，刚刚你老师来找你，我让他在你房里等着了。姨妈似乎是想起了什么。老师，林七叶一愣，对呀、啊，就是你们体育老师，说是找你有事，赶紧去见见人家吧，别让人家老师久等。林七叶拿着毛巾，茫然的擦着头发，什么鬼？体育老师来找他？他才刚转学几天，连体育课都没上过，找他干嘛？难道林七叶的脑海中闪过一个想法，丢下毛巾，匆匆开门进了自己的房间？只见一个熟悉的中年男人正靠在椅子上，端着茶杯，笑盈盈的看着他，林七叶的眉头微皱，是你？你怎么找到我家的？赵空城微微一笑，将桌上的文章拿起，晃了晃。自从那天晚上被你甩了之后，我就长了个心眼。昨晚把这东西丢进你口袋里，他能定位。林七叶锁上房门，径直走到床边坐下。我说了，我不会加入你们的，我知道。所以我这次来也不是为了这个。那你是来找我签保密协议的？也不是。赵空城摇头。我向其他人汇报说你已经失踪了。既然我决定了要放你离开，就不能再让你签协议，否则他们知道你没有失踪，还会派别人来上门游说。他们可就……没我这么好打发了。林七叶一愣，那你是来赵空城从口袋里掏出一卷牛皮纸，放在了林七叶的桌上，缓缓打开守夜人的待遇，比你想象的好很多。我工作了这么多年，还是有不少积蓄的。赵空城边打开牛皮纸，边絮絮叨叨的说道。当牛皮纸打开的瞬间，林七叶的目光一凝，里面是一叠厚厚的钱。林七叶的眉头皱起，你这是什么意思？赵空城微微一笑，不慌不忙的从口袋里掏出一根烟，介意吗？介意。赵空城。赵空城无奈的又将烟收了起来，将身子靠在椅背上，眼中浮现出一抹追忆。我年轻的时候也和你一样。说真的，这个开场有点老套。没事，你继续。六岁那年，我父亲就因病去世了，我妈一个人打两份工
，才勉强把我拉扯大。赵空城的手摩擦着烟盒，声音十分平静。那个年代的节奏很慢，当时我妈对我的期望就是好好读完初中，然后回来当个村干部，娶个小媳妇，生几个娃，一家子在一起快快乐乐的生活。你知道，少年人总是有叛逆期的。初中毕业的时候，我成绩还不错，如果回去当个村干部也不是很难，但我却不顾他的反对，毅然去当了兵。其实他也没有反对。只是看起来似乎有些不高兴。我离家那天，他站在门口，就这么默默的看着我。我走到屋子后面的路上，他在看着我。我走到村门口，他还在看着我。后来我走到市里的车站，放不下心，偷偷溜回去看了一下，发现他还是站在那，看着我走的方向，在发呆。说真的，那时候我真的想过，就这么留下，不走了。可最后还是狠了狠心，去当了兵。赵空城长叹一口气，继续说道：“后来我的军衔越升越高，进了特种部队，又因为擅长近身格斗。”被调动安排进了守夜人，之后我也趁着假期回过家去看看我妈，结果就发现赵空城说道：“这突然的停顿了下来。”林七叶小心翼翼的开口：“你母亲过世了？不是，她改嫁了。”林七叶，我母亲年轻时工作太累，熬坏了身体。本来她是想让我回村当干部，也好照顾照顾她。可当时的我没想到这一层，选择了去当兵。后来她一个人实在熬不住，就嫁了。至少老了还有个人能照顾她。可惜当时我已经进了守夜人。不能长久的留在他的身边，给他养老。说实话，当时我听到他嫁人的消息，真的松了一口气。林七叶沉吟片刻，所以，你和我说这个的目的是什么？赵空城缓缓站起身，注视着林七叶的眼睛。我们都曾有真实的东西，但随着自身的成长，却会因为习惯而下意识的忽略他们的存在，转而被其他东西吸引了全部的注意。我当年便是如此，但你不一样，林七叶，你比当年的我聪明，比当年的我懂事，你有自己的想法。你想留在自己的家人身边陪伴他们，这真的很好。既然你选择了这条路，那就好好走下去，守护世界什么的，交给我们这些人就好。他转身拿起桌上的牛皮纸，递到了林七叶的面前。刚刚我见过了你的姨妈，在这个时代，像这么好的人真的不多了。你们家现在的情况我知道，这钱你拿去。林七叶没有丝毫的犹豫，我不要，我是守夜人，我不缺钱，那我也不要。这是我给你姨妈的，你得要。我姨妈也不会要。赵空城嘴角微微抽搐，与林七叶对视许久。谁也不让步。半晌之后，赵空城再次开口：“林七爷，我老了，见不得自己身上曾经发生过的遗憾，又一次在我眼前发生。哪怕是在别人身上，那你可以闭上眼，不用看。”林七爷的态度很坚决。我们家虽然穷，但也有自己的底线。军人的钱我不会要，更何况我的眼睛好了，我有本事，我不会让遗憾发生。赵空城张了张嘴，似乎想说些什么，但最后又什么都没说，只是苦笑。这些钱你拿回去给你老婆孩子用，不香吗？林七爷再度开口：“我说了。”守夜人的福利制度很好，就算我战死在沙场上，我的老婆孩子也一辈子不愁吃穿，而且以后也能上很好的大学，有光明的未来。赵空城见实在说服不了林七叶，只能将牛皮袋又揣了回去。那你自己就没什么梦想吗？我的梦想，赵空城又坐回了椅子，眉毛上扬。我的梦想确实有，从小时候就有。是什么？在军中当上将军，然后胸前挂着琳琅满目的功勋章，穿着军装，风风光光的回村里，让那些看不起我妈的人知道，我妈的儿子是个将军。赵空城的眼中浮现出耀眼的光彩，林七叶一怔，不知为何，看着眼前的赵空城，他似乎又想到了李一飞他们，似乎是一类人。那你现在当上了吗？没有，还差得远呢。赵空城苦笑道：“而且身为守夜人，是无法带着功勋章大摇大摆的出去晃的。这个梦想终究只能是梦想。”林七叶沉默了。好了，既然这样，那我也该走了。赵空城站起身，走到林七叶面前，伸出了右手，祝你有个光明的未来。林七叶，林七叶呆呆的。望着赵空城那张脸，似乎已经不那么油腻了。他伸出手，紧紧的握在了一起。祝你有朝一日功勋满身，赵将军。赵空城笑了笑，转身向屋外走去。等等，你的文章。林七叶叫住了他，将桌上的文章拿起，挥了挥。赵空城一拍脑袋，看我这记性，差点忘了。这可是我的命。赵空城接过文章，翻看了一眼，似乎想到了什么。对了，你有没有看到后面那几句话？看到了，怎么样？是不是很帅？很帅，是你写的。不是，这是我们在进入守夜人的时候立下的誓言。赵空城像是抛硬币一样将文章抛弃，又稳稳接住，放入口袋。不过我很喜欢。等等，又怎么了？外面雨大，你拿着伞，谢了。这伞我可就不还了，你尽管拿去，就当是守护地球的报酬吧。有意思。行，我真走了，再见。赵空城拿着黑伞打开门走了出去，林七叶则站在窗旁默默目送他离开。雨中，他手指在口袋中摩擦着文章，轻声念道：“若暗夜钟灵。”无必立于万万人前，横刀向渊，血染天穹雨，月下月大。赵空城撑着伞，不慌不忙地坐进黑色厢车，从口袋中掏出烟盒，准备享受一下短暂静谧。
。就在这时，他的耳麦突然响起，一个男人的声音从中传出。他的拿盐的手猛地一颤，瞳孔骤然收缩。小七，你们老师走了，送走了赵空城，姨妈才匆匆从厨房走出。哎呀，怎么不让人家留下来吃个饭再走啊？这孩子林七也摇了摇头，他一会有事，不会留下吃饭的。你们老师说什么了？没什么，说是有个什么体育测试，特地来问一下我眼睛的情况。这个赵老师可真是个好人啊，还亲自来学生家里问情况。对了，你回来之前，他还在厨房帮我洗菜。他看起来五大三粗的，没想到干活还挺细致。姨妈用手擦了擦围裙，关掉了隆隆作响的油烟机，对林七叶说道：“饭做的差不多了，喊你弟弟一起来吃饭吧。”好，片刻之后，一家三口便整整齐齐的围在桌旁，桌上足足摆了七个菜，色香味俱全，让人食指大动。西红柿炒蛋、炖鸡汤、干煸四季豆，还有糖醋排骨。杨静看着满桌的饭菜。咽了口唾沫，妈，咱家的菜多久没这么丰盛过了？小七的眼睛好了，这可是比过年还要大的喜事，当然得隆重一些。姨妈理所当然说道。林七叶低下头，看了眼疯狂摇尾巴的小黑赖，笑道：“看来今晚小黑赖也能大饱口福了，便宜他了。”姨妈笑着端起身前的茶杯，为了庆祝小七眼睛康复，干杯，干杯，干杯。暗淡的云层之下，黄昏的微光早已消失无踪，天地仿佛被蒙上了一层黑纱，雨在风中飘摇，光。在远方的市区绚烂，在这片矮旧的老住宅区中，一个身披暗红色斗篷的人影正在雨中狂奔。他的手中提着一个大型提箱，雨水顺着赵空城的脸颊落下。明明是夏季的雨，却有一股莫名的冰凉。你们确定鬼面王真的往这个方向来了？赵空城眉头紧锁，耳麦中吴香南的声音响起：“不确定。”十分钟前，我们的搜索队在附近的下水道管网发现了鬼面王的血迹。从他的行迹来推测。目的地只可能是那片老住宅区，或者是市中心，有两个疑似的目的地。没错，那怎么办？分成两队守着吗？理论上来说是这样，但市中心的人流量巨大，我们无法轻易疏散人群。一旦鬼面王在市中心现身，不仅会造成大量的伤亡，而且很容易造成恐慌。所以我们派出了大部分战力前往市中心驻守。那老住宅区怎么办？万一鬼面王在这里出现，这里的人也会有危险。老住宅区居民少，分布较为分散，相对市中心来说更加容易疏散，而且。而且，就算鬼面王来到这里，也不会造成太大的损失，是吗？赵空城的声音中带有一丝怒意。这里住着的也是一个个活生生的人。老赵，冷静。吴香南的声音严肃至极。我从来没说过放弃老住宅区。现在红英已经带着人往那里赶了。你们的任务就是疏散老住宅区的居民，越快越好。还有，即便鬼面王真的去了你们那里，也不要和他发生正面冲突。鬼面王不是你们能对付的，必要时张开无界空域困住他。赵空城紧握的拳头缓缓松开。叹了口气，收到。赵空城心中虽然有些不忿，但他很清楚这是最正确的做法。毕竟，如果真让鬼面王去了市区，那里人流量如此密集，随便躲在那个阴暗角落里杀几个人就够他恢复伤势。而且，一旦暴露在大众眼中，必然会造成恐慌。所以，往市区派多少人都不会多，只会觉得不够用。而老住宅区这里住的人少，而且相互之间间隔较远，鬼面王就算来这里，想要恢复伤势也需要时间，而且暴露的可能性很小。在这种情况下，吴香南还能往老住宅区派人，已经算是很地道了。现在他必须抓紧时间疏散老住宅区的居民，这是与时间的赛跑。赵空城的身影穿梭在雨中，速度快得惊人，坠落的雨滴打在手中提箱上，绽出一朵朵晶莹的水花。不远处，朦胧的水汽之中，那座熟悉的矮房越发清晰。几分钟前，他刚从那里出来。赵空城的心中满是复杂，算算时间，那一家子也应该开始吃晚饭了吧？他记得有糖醋排骨。有西红柿鸡蛋，有干煸四季豆。对了，那四季豆还是他洗的。妈的，前脚刚在那小子面前耍帅，说守护世界什么的，交给自己，现在又要上去敲门，让他们赶紧撤离，这样显得我很没面子的好吧？不过现在已经不是纠结面子的时候了。赵空城踩着雨水向前飞驰，可就在这时，一股恶心至极的臭味突然涌入了他的鼻腔，他的瞳孔骤然收缩，猛地停下了脚步。哗啦啦啦，雨水的喧嚣声充斥着赵空城的脑海。他谨慎而又缓慢地转动脖子，双眼瞪大，生怕错漏任何一个细节。然后，他的目光落在了不远处的井盖上，臭味越来越浓。赵空城的手紧紧地攥着手提箱的把手，他深吸一口气，微弯下腰，将手提箱放在了地上。他很清楚这个臭味代表着什么。报告，守望者赵空城在老住宅区发现鬼面王，他打开耳麦，声音十分平静。边说话，他便按下了手提箱上的按钮，啪，手提箱弹开。露出了里面整齐而又崭新的三块告示牌，赵空城将三块告示牌扛起，在原地放下一个，紧接着又朝着另一边飞驰而去。几乎在赵空城说完的瞬间，耳麦的另一头
，吴香南的声音响起，收到，我已经下达命令，守夜人都在王老住宅区移动，红英他们也马上就到，最多还有十分钟，十分钟。老赵布置无界空域，暂时困住他。赵空城放下第二块告示牌，边朝着三角形的另一个顶点飞奔，边无奈的开口：香南，无界空域是用来隐藏战斗的，不是用来困人的。他困不住鬼面王十分钟，咕嘟咕嘟咕嘟，雨水顺着地面倾斜脚。流淌进那块井盖中，可突然间，整个井盖剧烈的颤抖起来。原本灌入其中的雨水，就如同沸腾的泉眼，疯狂的向外涌动。不管怎么样，你不要和鬼面王正面战斗。吴香南的声音明显焦急了起来。老赵，老住宅区这么大，鬼面王就算出来了，一时半会也未必会造成损失。这十分钟，就算让他杀死几个人，也不会恢复太多实力。神秘造成的平民伤亡，每时每刻都在发生。我们守夜人不是神，无法阻止所有的死伤。而如果因为一个重伤的鬼面王损失一个核心队员，这是绝对的得不偿失。老赵，老赵，你听得见吗？砰！井盖像是炮弹般被弹飞，冲天起，黑洞洞的下水道口，一只狰狞的手臂猛地探出，紧接着一个比原先鬼面人大了数倍的怪物从中跃出。赵空城平静地看着这一幕，缓缓将手中的最后一块告示牌放下，咬破指尖，在告示牌表涂上一横鲜血。湘南。你还记得你曾立下的誓言吗？赵空城注视着眼前的鬼面王，微微蹲下身，余光落在了不远处那间矮小的住宅楼上。若暗夜钟灵，无必立于万万人前。这一次，我的身后没有万万人，可我的身后有那孩子的全世界。他的双手突然合十，一道无形的画布笼罩了这小小的三角。静虚无界空域，小七，别光吃蔬菜，也吃点排骨啊！姨妈捡起一块排骨，塞进了林七叶的碗里。林七叶笑了笑，谢谢姨妈，今天是个大好日子，要多吃点，别给姨妈省钱。知道了，姨妈。阿静，你也多吃点。你现在正是长身体的时候。阿静，阿静，林七叶看着正在发呆的杨静，喊了两声：“啊，哦，我这就吃。”杨静回过神，挠了挠头发：“这孩子怎么心不在焉的？现在嘴挑了，有肉都不吃了。”姨妈白了杨静一眼，又多往他的碗里加了几块肉。阿静可能是作业压力太大了。林七叶笑着说道：“将刚刚啃完的骨头捡起，四下张望了一圈，脸上浮现出些许疑惑。”姨妈也回过神，诧异的开口。奇怪，小黑赖呢？平日里吃饭他最积极，现在有骨头吃狗影子都看不到了。似乎是听到有人喊自己，小黑赖从阳台上探出脑袋，叫了一声“汪”。林七叶夹着骨头在空中晃了晃，示意小黑赖过来吃。可小黑赖却看了看骨头，又看了看窗外，似乎有些纠结。这小东西今天这是怎么了？姨妈狐疑道。林七叶犹豫片刻，夹着骨头站起身，走到阳台上，摸了摸小黑赖的脑袋，轻声开口：“你这是怎么了？”“嗯，外面有什么东西吗？”林七叶将骨头丢在地下，趁着小黑赖啃骨头的时候站起身，向窗外望去。茫茫黑夜之中，除了滂沱的大雨，一无所有，甚至连远处的其他住宅楼上都没有了丝毫的灯光。世界如此的寂静，仿佛只剩下无尽的雨水。奇怪，什么也没有啊！林七叶嘀咕了一声，正欲转头离开，突然几声从窗外传来，就像是有人在拍窗子。林七叶回头望去，才发现窗外有一只小小的蝙蝠，那蝙蝠似乎是被雨水浇透了，不停的撞击着窗户。似乎想要找个地方躲雨，林七叶的眼睛逐渐亮起。说起来，星夜舞者给他带来的与夜行生物交流的能力还没用过，难得碰到一只蝙蝠，似乎可以试试。于是，林七叶就这么静静地站在窗边，注视着那只蝙蝠。小七，你在那干嘛呢？快回来吃饭，菜都要凉了。姨妈见林七叶在发呆，喊道。然而，林七叶就像是一尊雕塑，站在那久久不动。就在姨妈准备再说些什么的时候，林七叶猛地回过头，双眸都在震颤。他飞速地跑到门口，穿起了鞋子。小七，你这是要干嘛？突然想起来有点事，我出去一趟。傻孩子，说什么呢？外面天又黑，这么大的雨，你出去干嘛？有事很重要。那饭呢？等我回来再吃。在姨妈懵逼的眼神中，林七叶已经换好了鞋子，匆匆打开家门，准备出去。就在这时，杨静的声音突然响起：“哥，外面雨大，还是别去了。不行，我一定要去。事情再重要，也有人会去做。这个地球就算离开了你，也是照样转。”可有些事，我非做不可。林七叶深吸一口气，嘴角挤出一个笑容：“别太担心，一件小事而已，解决完了我就回来了。毕竟难得吃上一次这么香的饭，我可舍不得浪费。”走了，林七叶匆匆关上门，飞速的朝楼下冲去。等林七叶走远，姨妈才突然反应过来，快步走到门口，向下大喊：“傻孩子，外面雨这么大，你带把伞啊！”楼道中，林七叶的脚步越来越远，没有人回应。姨妈无奈的叹了口气，回到自己的位置坐下。突然觉得眼前的饭都不香了，而杨静只是静静的坐在那，双眼望着窗外的大雨，沉默不语。雨中，擦擦擦，赵空城连按了几下打火机。
火花刚刚燃起，就被浇落的雨水熄灭。他叼着烟，有些无奈的叹了口气：“今天的运气真背啊！离他不远处，鬼灭王就像是一尊雨中恶魔般站在那，身影给人带来极大的压迫感。鬼灭王长得和普通鬼面人差别很大，光是体型比普通的要大上两圈，远远的看上去就像是一座小山。不仅如此，普通的鬼面人像是动物般用四肢行走，而鬼灭王却双脚着地，抬头挺胸。”如果忽略那张苍白的鬼脸以及猩红的长舌，还是与人类很相像的。但就是这样凶狠害人的鬼面王，浑身上下却布满了刀伤，每一刀都像是刻入了血肉，将他的身体砍得鲜血淋漓。赵空城看着鬼面王身上的伤口，咂了咂嘴：“队长还是猛啊，竟然把他伤得这么重。看来平时和我对练的时候放水了川境的怪物，就算重伤也是变态级的。也不知道我在他手下能撑几招。”赵空城嘀咕着，将手伸到肩头，握住直刀的刀柄。缓缓拔出淡蓝色的刀锋，切开雨水，发出轻微的嗡鸣。一场大雨，一根烟，一件斗篷，一柄直刀。鬼面王看着赵空城，猩红的舌头翻卷，双眸中浮现出嗜血的渴望。霎时间，两人同时动了。赵空城手执直刀，像是一根离弦之箭般飞射而出，双眸凛冽，杀机四溢。他的速度很快，但鬼面王的速度更快。他那庞大的身体撞开雨幕，惨白的鬼脸剧烈的扭曲，像是只见到了猎物的猎手。按捺不住心中的狂喜，当，当，当，两人的身影撞在一起的瞬间，刀光凛冽，连续的三道金铁交鸣之声划破雨幕，利爪与刀锋碰撞，擦出一道道刺目的火花。赵空城不愧是近战大师，连续的三刀精准的斩向鬼面王的要害，却又被鬼面王以更快的速度挡下。赵空城只出了三刀，因为第三刀之后，他就被鬼面王那恐怖的力量震飞，狼狈的摔在了泥泞的地面上。他们之间的差距太大了。一个是抵达川境，拥有静虚与恐怖身体素质的神话生物；一个是肉体凡胎，徒有技巧与经验的普通人。赵空城从泥泞中爬起，吐掉了嘴中已经浸湿的烟，骂骂咧咧的开口：“他妈的，神话生物了不起啊，力气大了不起啊！”鬼灭王丝毫没有公平对决的想法，朝着赵空城咆哮，声音宛若雷鸣般响起：“吼吼吼！”接近着，以鬼灭王为圆心，一个巨大狰狞的鬼脸逐渐在地面上浮现。赵空城脸色顿时就变了，静虚序列176鬼面相帝。这张鬼脸出现的瞬间，赵空城只觉得天地都颠倒了，前所未有的眩晕感涌上心头。他眉头紧锁，紧绷住身体，才勉强稳住身形。在他的视野中，眼前的一切就像是旋转的万花筒般错乱零散，又无迹可寻。糟了他，他竟然还能动用静虚！这下老子是栽了赵空城喃喃自语，脑海中再度浮现出作战前吴香南说过的话：静虚序列176鬼面相帝，在静虚的范围内。能够欺骗境界小于等于自身的一切生物的感知，颠倒空间概念，在鬼面相地中，上下、左右、前后都会随着鬼面王的意志随时改变。虽然在一定程度上可以靠自身意识与经验抗衡，但毫无疑问的是，在这禁虚之中，自身的所有攻击手段都会受到影响，战力大打折扣。所以，除了同为川境的队长，其他所有成员都不能与鬼面王正面战斗，否则只会是死路一条。果然是个恶心至极的禁虚。赵空城作为亲身经历者。真正体会到了这个禁虚的变态之处，所以队长就是在这片禁虚之中，硬生生把鬼面王砍成了重伤。他也是个变态。赵空城深吸一口气，缓缓闭上了双眼，吼吼吼，咆哮声从四面八方传来，根本无法确定鬼面王的位置。大地微微震颤，赵空城能感觉到鬼面王正在迅速的逼近。他会从哪里来？现实之中，在那诡异狰狞的鬼面之上，赵空城闭着眼睛，就像是尊雕塑般站在那。双手握刀对准前方，眉头紧锁。他丝毫没有察觉到，鬼面王已经悄然移动到了他的身后。在赵空城的感知里，无论是视觉、听觉、嗅觉、触觉，都在飞速的变换，就像是被塞进了一个超强力的滚筒洗衣机。错误的信息充斥了他的脑海，让他无法分辨现实世界中的一切。鬼面王的双眸盯着浑然不知的赵空城，惨白的鬼脸浮现出嗜血的笑容。他微微俯身，然后像是一枚巨型炮弹般撞开雨幕。身形快到脱出残影，尖锐的利爪划出几道寒芒，斩向赵空城的脖颈。他似乎已经能预感到温热的鲜血喷涌而出，沾满他身体的畅快场景。可就在他的利爪即将碰到赵空城身体的瞬间，异变突生。赵空城的背后就像是长了眼睛般，猛地错开身，险之又险的避开了鬼面王这一爪。紧接着，他手中的直刀在雨中划出一道长弧，直取鬼面王的首级。当，尖锐的碰撞声响起。鬼面王的手死死地攥住赵空城的刀锋，然后一脚踹出，直接将赵空城整个人像是沙袋般踢飞出去。可即便如此，也掩盖不了他的眼中满是震惊。他想不明白赵空城是怎么察觉到他的攻击的。赵空城重重地摔在地上。
痛哭一声，艰难的从地上爬起来，嘴角却控制不住的上扬，惊不惊喜，亦不意外。赵空城用直刀撑着身体，笑了，他的笑容满是嘲讽：“你这个禁虚确实变态，要是平时，我肯定就着了你的道，死在了你手中。”可惜赵空城伸出一根手指，指了指天空：“今天下雨，你能欺骗生物的感知，却无法阻碍靠着重力下落的雨水。雨水落在我的皮肤表面，会给我带来触觉。你可以改变我的触觉。”让我觉得雨水是从四面八方落在我的身上，而我也可以借此反推出真正的方向。只要知道一个标准方向，剩下的就简单了很多。赵空城嘿嘿一笑，吐出一口血痰，很臭屁的举起手中的直刀，刀锋指向鬼面王。不是老子吹，要是老子也有禁虚，你他妈早死八百回了！吼吼吼！鬼面王成功的被赵空城激怒，疯狂的朝着他奔来。赵空城继续闭着双眼，预测着鬼面王来临的方向。叮叮叮叮，赵空城与鬼面王混战在一起。凭借着自身恐怖的战斗直觉与经验，赵空城硬是和鬼面王对拼了数刀，但也仅限于此了。在鬼面王全力攻击下，肉体凡胎的赵空城很快便支撑不住，被他抓住机会重击胸口，直接打碎了两根肋骨，倒飞出去。这一次，赵空城足足花了五秒才勉强站起来。如果不是有直刀隔挡了部分伤害，这一下就足够要了他的命。可嗨嗨，他接连咳出数口鲜血，脸色苍白无比。鬼面王的身形屹立在雨中，目光凛然。一步步的朝他靠近。就在这时，一个声音突然从赵空城的身后传来：“赵空城，赵空城，赵空城。”赵空城一愣，他隐约觉得这个声音似乎有点耳熟。等等，这他娘的不是他张了张嘴，似乎想说些什么，可犹豫了片刻之后，还是选择了沉默。他的目光满是复杂。此刻，无界空域外，林七叶站在那片空地附近，雨水浇湿了他的头发，他却恍若不知，扯着嗓子在那大喊大叫：“赵空城！”你别躲了，我知道你就在这附近。林七叶喊完，静下心听了一会，除了嘈杂的雨声，还是什么都没有。妈的，那蝙蝠明明看到一个斗篷男跟怪物在这突然消失，怎么会没有？难道真是看差了？林七叶皱着眉头，四下张望起来。突然，他的目光一凝，只见在离他十几米远的地方，三根古怪的告示牌正孤零零的立在那。林七叶走上前，用手抹去了告示牌上的雨水，轻声念出上面的字：“前方进行。”这里什么时候立的这牌子？而且这布置也太古怪了些。林七叶低头沉思着，忽然间，他像是想起了什么，眼睛逐渐亮起。他好像说过，他的禁虚是隐藏战场的辅助禁虚，好像叫什么无界空域。林七叶仔细的端详着眼前的三块告示牌，嘴角浮现出笑容，再度扯着嗓子大喊：“赵空城，我知道你在无界空域里，你快开开门，让我进去。”一秒、两秒，赵空城的声音从告示牌的后面悠悠传来：“你他妈大晚上不吃饭，跑出来溜达个屁，给老子滚！”赵空城就纳了闷了，这么大的雨，这小子没事出来溜达啥？而且自己已经张开了无界空域，他是怎么知道自己在这的？而且他早不来晚不来，偏偏在自己被按在地上锤的时候来。这要是被他看到了，多丢人！更何况自己前脚刚说过守护世界交给他，现在要是反手就把林七叶卷进来，万一这小子出了什么意外，赵空城一辈子都不会原谅自己。你管我出来干啥？我知道你跟那个什么鬼面人在里面打架，你放我进去，我现在也挺能打的。林七叶的声音再度从外面传来：“你能打个屁！”赵空城骂道：“这不是鬼面人，这是鬼面王，川镜，比你这个刚踏入斩境的臭小子足足高了两个大境界。你个高中生拿头跟人家打吗？再说了，你小子不是一向怕死吗？现在怎么这么不要命的往前凑？赶紧给老子回家吃饭！今天老子把话撂这了，有我赵空城在，这东西伤不了你们一家半根毫毛。此一时彼一时，我虽然怕死，但最欠不得别人人情。”林七叶在外面大喊：“我们一家人在里面其乐融融的吃饭，让你一个人在这里跟鬼面王对砍，你想当无名英雄，我还不答应呢、啊。要吃也得等杀完鬼面王，你跟我一块回去吃。”林七叶用力冲撞着告示牌旁的空气，可那里就像是有一道无形的屏障，直接将域内与域外隔绝开来。任凭林七叶如何用力，依然纹丝不动。域内，赵空城又一次被鬼面王打飞，在地上瘫了许久，才勉强用刀撑起身体：“别费力了，嗨嗨，我虽然没有境界。”但张开的无界空域挡住持镜以下的人还是绰绰有余的。想要进入这里，只有两种可能：要么我主动放你进来，要么只能等我死。你连我的无界空域都打不破，来这里面对鬼面王和送死有什么区别？赵空城眼睛紧盯着鬼面王，声音越发的虚弱。在他说完最后一句话之后，域外的动静便消失了，没有人继续撞击无界空域，也没有别的声音传来。赵空城等了一秒、两秒、三秒，嘴角浮现出笑容，这就对了吗？乖乖回家吃饭，剩下的。交给我们守夜人赵空城吃力的站直身体，大口大口的喘着粗气，鲜血顺着嘴角滑落。他每一次呼吸，剧痛都让他的身体微微颤抖。他的身体已经到极限了。
在他的前方，鬼面王像是座小山，矗立在雨中，浑身都是伤口，有老的，也有新的。可他依然生龙活虎，没有倒下的意思。这就是神话生物的变态体质。赵空城一只手握刀，另一只手颤巍巍的伸进口袋，片刻之后，从里面掏出一枚文章。文章上纹着两柄交叉的直刀，在他们的下方写着一个名字：赵空城。恍惚间。赵空城仿佛又回到了刚刚加入守夜人，还是个新兵蛋子的时候。文章是守夜人的生命，不仅是从信仰上，战斗中也是如此。在这枚文章的内侧安置了一个小针头，只要按下开关，它就会弹出来。而在针头的末端涂抹着一种名为“鬼神影”的药物，这种药物刺入体内，会在短时间内燃烧一个人所有的潜能，能让本身就拥有禁虚的人使用禁虚的威力获得极大的提升。如果本身没有禁虚，那鬼神影也会强行刺激你的身体。催发出隐藏在生命本源中不曾显露的禁虚，也就是说，在药物持续时间内，它能让没有禁虚的人获得一种禁虚。这是同归于尽的手段，也是绝境反杀的手段，也是那些没有禁虚的战士们一生中唯一一次体会自己禁虚的机会。不到万不得已，不能使用赵空城攥着文章，身形控制不住的摇晃，看着逐渐逼近的鬼面王，嘴角浮现出一抹笑意。你知道我等这一天等了多久吗？大雨滂沱，雨水混杂着血水，顺着赵空城的手臂。滴落在文章的表面，赵空城也不管鬼面王听不听得见，听不听得懂，在雨中喃喃自语：“男人嘛，总是向往那些超自然的力量，想着自己也有一天能上天入地，一拳开山，一念云复当了。这么多年的守夜人，我一直在等待着自己禁虚的觉醒，可惜现在我都已经四十多了，还没见到自己的禁虚。说真的，在守夜人里，没有禁虚真的挺难混的。每次看队长他们用禁虚战斗，帅到爆炸的时候，这心里总是酸酸的。后来我就想着。”要是哪一天碰到绝对赢不了的敌人，一定要在死前试试鬼神影，看看自己的禁虚，就算是死也能笑着去死。不管怎么说，谢谢你给我这个机会。赵空城张开手掌，任凭雨水冲刷文章的表面，他的手指在文章侧面轻轻一搓，一根细窄的银针便弹了出来。他深吸一口气，将银针刺入自己的掌心。妈的，有点疼！赵空城咧了咧嘴，暗骂一声。就在银针刺入皮肤的瞬间。赵空城只觉得浑身的剧痛便如同潮水般退去，前所未有的力量感涌上的心头，他浑身的细胞都像是嗑药了般，表现出前所未有的活力。他的心脏就像是战场上两军交战时敲响的战鼓，快速且有力。与此同时，一股神秘的立场以赵空城为中心，朝着外侧辐射而出。赵空城的眼睛亮了起来，鬼面王似乎是察觉到了危险，低吼一声，双脚在雨中飞速奔驰，卷挟着恐怖的动能弹射而出。赵空城的腰板逐渐挺直。握刀的手越攥越紧，雨水打在直刀表面，发出叮叮当当的轻响。他在雨中握着刀，双眸之中爆发出前所未有的精芒。于是他抬起了手，朝着急速逼近的鬼面王，一刀遥遥斩出。一道四五米高的黑色月牙从刀锋挥出，无声的切开雨幕，刹那间就贯穿了两人身前的空间。这道月牙速度实在太快，快到鬼面王都来不及转过身形。于是，一只残缺的狰狞手臂高高抛起，一刀。斩下鬼面王一臂，赵空城握着刀，嘴角控制不住的上扬，他仰天大笑，尽虚序列 083， 鸣声闪跃，哈哈哈！我就知道我赵空城也他娘的是个天才，哗啦啦啦，雨水如注。赵空城手执直刀，暗红色的斗篷已经湿透，浑身血水的他已然狼狈至极，但他的那双眼睛却明亮如星辰。原来这就是尽虚吗？爽，真他娘的爽！在他的对面，鬼面王错愕的看着自己空荡荡的右臂。那张苍白的鬼脸，仿佛都因震惊而扭曲起来。他无法理解，为什么刚刚还被自己单方面蹂躏的老鼠，竟然能顷刻间释放出这么强大的力量。但他的智商不够，而且他也没有那个时间。赵空城动了，在鬼神影的药力下，他的身体已经忘却了所有伤势，回到了最佳状态。他就像是一支离弦的羽箭，飞射向鬼面王。吼吼吼！鬼面王双眸赤红，失去右臂的他，已经彻底陷入了狂暴状态。他浑身的肌肉隆起，整个身体膨胀了一圈，双腿弯曲，庞大的身躯骤然跃起，溅起大片的水花。半空中，两个身影急速的碰撞在一起，动，动，动，两人的动作快到模糊，一道道黑色的刀锋月牙四溅而出，在周围的地面上留下大片狰狞的刀痕。原本赵空城的刀根本破不开鬼面王的防御，而且无论是力量还是速度，都占据了绝对的下方，这也是他刚刚被打得那么惨的根本原因。而现在有鸣声闪跃，赵空城本身的杀伤力已经抵达了恐怖的级别，每一刀都能在鬼面王的身上留下一道深刻的血痕。虽然从力量和速度来看，赵空城依然比不上鬼面王，但当他弥补了杀伤力方面的缺陷之后，其他的短板都能靠经验补足。
，哪怕自身身体素质差鬼面王一大截，他依然能把对方按在地上锤。事实证明，赵空城没有说谎。当他有了禁虚，他能杀鬼面王八百回。如果给他足够的时间，单杀鬼面王也只是时间问题。可关键在于，他没有那么多时间。使用鬼神影虽然能让人的潜力全部爆发，但持续时间却并不长。从赵空城爆发禁虚到现在，已经过了快十秒。留给他的时间已经不多了。正在与鬼面王鏖战的赵空城，能清晰的感觉到自身的力量正在消退，那些被隐去的痛感正在逐渐恢复，就连挥出的黑色月牙都越来越小。鬼面王似乎是察觉到了他的状态变化，不惜强行消耗本源，发出了更加凌厉的攻势。又交手了几个回合之后，鬼面王抓住机会，一拳重击在了赵空城的胸口。咚！一声闷响回荡在空中，赵空城就像是支断了线的风筝。狼狈飞出，重重的摔落在地。嘶，怎么这么痛？痛觉就像是汹涌的波涛，冲刷着赵空城的每一根神经。他紧咬着牙，双眼之中充满了血丝。他边咳着血，边缓慢的从泥泞中爬起。他的目光死死的盯着鬼面王，双眸之中燃烧的火焰依然没有消退。他还能喘气，他的禁虚还在，他还能打。鬼面王还没死他，他还不能倒下。他用直刀撑住地面，摇晃着站起。就在这时，异变突生，轰！一道巨响从赵空城的身后传来，头顶的天空微微一颤，裂开了一道缝隙。这是赵空城愣愣的看着天空，似乎是想到了什么，猛地回过头，在他身后不远处，遮蔽着这片天空的无形画布已然裂开一角。而在那残缺的裂缝中，一个双眸染睛的少年正缓缓走来。赵空城张大了嘴巴，那表情就像是见鬼了一样：“你，你你你你怎么进来的？”林七叶撩起被雨水浸湿的头发，双瞳就像是燃烧着的火炉，炽热而又神圣。他无奈的叹了口气。不得不说，这个无界空域是真的挺硬的。不过幸好我有这双眼睛，能找到它最薄弱的点。也幸好现在是黑夜。赵空城只听懂了前一句，但这依然无法解答他心中的疑惑。你明明只是刚进入斩境，怎么会有这么强的力量？不对，你没武器，是怎么破开无界空域的？说出来，你可能不信。林七叶平静开口，我瞪了他一眼，他就开了。赵空城，林七叶没说谎，在黑夜的加持下，他能感觉到自己的眼睛也被大幅度增强。虽然没有五倍那么夸张，但两倍还是有的。在获得星夜舞者之前，他能用赤天使神威单杀鬼面人；在黑夜加持之后，他也能用神威破开无界空域。只不过这对他精神力的消耗太大了，只是瞪了一眼，就险些直接将精神力抽空。林七叶看了眼遍体鳞伤的鬼面王，又看了眼满地的刀痕，看向赵空城的眼神顿时古怪了起来，还说：“你没有禁虚，这是人能砍出来的。”赵空城懒得和他解释，因为他的时间真的不多了。别废话。给我退到一边去，我可以帮你打架。我知道，你先退到一边。赵空城转头看向他，一刀，我再砍一刀。这一刀砍完，你再来帮我也不迟。哦，林七叶站到一边。赵空城深吸一口气，握紧手中的刀柄，一双眸子紧紧的盯着不远处的鬼面王。小子，嗯，这一刀你要看好了。为什么？这一刀会很帅。不等林七叶露出嫌弃的表情，赵空城的双腿就猛蹬地面，爆发出惊人的速度，冲向鬼面王。鬼面王似乎也看出了眼前这个男人已经到了油灯尽枯的地步，没有选择和他硬拼，而是警惕地站在原地，时刻准备抵挡他的攻击。赵空城的眸中的光芒就如同点燃的火炬，越来越亮。他撞开雨幕，冲向鬼面王，没有丝毫的花哨，抬手挥刀，前所未有的庞大月牙划开夜幕，以肉眼无法捕捉的速度掠过天空，将路径上的每一滴雨水切成了两半。这一刀的速度太快，快到强如鬼面王也无法轻易躲开。就算他想躲，以他现在的状态也做不到。于是，黑色的月牙划过天空，轻轻的斩下了一颗长着苍白鬼脸的狰狞头颅。咕噜噜，鬼面王的人头落地。赵空城身体一晃，直挺挺的倒了下去。林七叶眼疾手快，稳稳的接住了赵空城的身体。直到这时，他才发现赵空城的身体状况有多糟糕：抓伤、撞伤、摔伤，在林七叶的精神感知之中，他的身上密密麻麻的遍布伤口。潺潺鲜血从中流出，将身下的雨水泥潭都染红了大半。他身上至少断了五六根骨头。林七也无法想象，在这样严重的伤势之下，赵空城是怎么站起来的。最要命的是，林七也能清晰的感知到赵空城的肉体在飞速的衰退，他的生机就像是灰烬中的余火，越来越弱小。林七也茫然无措的坐在赵空城身边：“你的身体可还还没事？强行爆发潜力的后遗症而已。照这个形式下去，你会死的。我知道，会死也没事。”嘿嘿嘿嘿，赵空城想笑。但他笑到一半，又咳起了血。不亏，至少临死前体验了一把禁虚，而且而且什么？而且我做到了。横刀向渊，血染天穹。赵空城颤巍巍的伸手摸了把身下的泥泞，摸出了一手血。这出血量，就算染不了天穹，染一片大地应该是没问题。
。林七夜怔住了，可是，你的身后没有万万人，除了我，没有人看见你的努力，这样也值得吗？赵空城笑了笑，没有回答，帮我个忙。你说，口袋里有包烟，帮我点上。林七夜在赵空城胸前的口袋里摸索了一会，摸出一根被雨水浸湿的香烟，又从裤子口袋里摸出了一个打火机，把烟给赵空城叼起。林七夜伸手护住打火机，防止被雨淋到，连按了几下，擦擦擦。一缕火苗燃起，点燃了赵空城嘴中的香烟。他狠狠地吸了一口，长舒了一口气，仿佛整个人都舒坦了。赵空城叼着烟，双眼望着灰蒙蒙的天空，雨水浇落在他的脸上，顺着脸颊滑落。林七夜，嗯，老子一刀砍了鬼面王，你看到了吗？我看到了。赵空城的嘴角控制不住的上扬，他很开心。林七夜点点头，正欲说些什么，突然浑身微微一震，他僵硬地转过头，只见在远处的泥泞中。一具魁梧的无头尸体正缓缓爬起，在他的身体上，一张苍白诡异的鬼脸就像是寄生虫般飞快的爬行，从双腿爬到后背，从那个后背爬到前胸，最后他长在了鬼面王的胸膛。而一旁刚刚被斩下的头颅上，那张苍白的鬼脸已经消失无踪。林七夜的瞳孔骤然收缩，鬼面王还没死，雨还在下。赵空城望着天空，还在回味着刚刚那一幕，并没有注意到林七夜的表情变化。他娘的，连队长！都没能砍死的家伙，被老子砍死了！林七夜，你说我厉不厉害？林七夜沉默片刻，低头看向怀中的赵空城，重重的点头：“嗯，厉害，立下这么大的功。要是我能活下去，一定能混个将军吧？一定可以。”林七夜的眼中满是笃定：“你要活下去？”嘿嘿，赵空城似乎是想象到了什么画面，脸上洋溢着满足。可他眼中的光正在逐渐熄灭。林七夜的双手微微颤抖，他晃了晃赵空城的身体，低声喝道：“赵空城。”你还没当上将军，你还不能死。赵空城似乎已经听不到林七夜的声音，双眼逐渐迷离。他张了张嘴，声音如同细蚊般响起：“老子刚刚帅不帅？帅！”林七夜的嘴唇颤抖，他坚定的点头：“非常帅，比我见过的任何人都要帅。”赵空城的嘴角勾起一个轻微的弧度，双眼缓缓闭上，身体松弛了下来。赵空城死了，哗啦啦啦！林七夜怔怔的坐在那，雨水迷离了他的眼睛，但他的目光依然没有从赵空城身上移开。直到那沉重的脚步声再度响起，林七夜抿着嘴，深吸一口气，从地上缓缓坐起。他转过身，目光落在远处那具无头的鬼面王尸体上，双眸之中仿佛有轮烈阳在熊熊燃烧。他向前走了两步，拔出斜插在地面的一柄直刀，那是赵空城的刀。林七夜握着刀，一步步的朝着鬼面王走去。雨水将他浇得湿透，但却浇不灭他心中的那份怒火和那双熊熊燃烧的黄金瞳。鬼面王尸体上的鬼脸扭曲着，似乎在无声的嘶吼。他的步伐越来越快，最终就像是只踉跄的巨兽，朝着林七夜撞来。已被赵空城斩去右臂的无头鬼面王，只能靠左手的利爪发出狂风暴雨般的攻击。林七夜握着刀，总是能未卜先知般猜到他的进攻轨迹，然后闪电般的错开身，避开攻击。他就像是一只午夜的蝴蝶，在凛冽的狂风中飘摇，却又始终片叶不沾身恐怖的动态视觉，加上星夜舞者的速度加成，使得这一刻的林七夜仿佛化身鬼魅。林七夜连续闪过鬼面王十余次攻击，面无表情的抬起手，猛地挥刀。这一次，他的目标不是任何一处身体要害，而是那寄居在鬼面王躯体胸口的苍白鬼脸。如果他没猜错，这张鬼脸才是鬼面王的本体。之前赵空城虽然斩下了鬼面王的头颅，却并没有伤到这张鬼脸，所以鬼面王还能死而复生。林七夜的身体在鬼面王的攻击间隙中舞动，手中的直刀接连挥舞，一下又一下的斩在那张鬼脸之上。他虽然有五倍的力量加成，但仍然无法给鬼面王带来实际性的伤害，只能留下一道不深不浅的血痕。但这不重要，一刀砍不死，就砍十刀、一百刀。这次他要将鬼面王砍到魂飞魄散，一刀、两刀、三刀，鬼面王碰不到林七夜，但林七夜却能砍到鬼面王。渐渐的，鬼面王胸前的鬼脸上伤口越来越多，越来越血腥，表情也越来越痛苦。很快，鬼面王的攻势就缓慢了下来。林七夜的眼中杀机爆闪，抓住机会，反手将直刀握在手中，用尽全力捅在鬼脸之上，凄厉刺耳的嘶嚎响彻云霄。林七夜的刀刺穿了鬼脸，但那并不是鬼面王痛苦嘶吼的原因。真正让鬼面王发出如此撕心裂肺的哀嚎的是林七夜的那双眼睛，在那灼热的金光之下，鬼面就像是被火焰融化的蜡烛，急速的消融。虽然这金光只出现了一瞬，但足以令本就濒死的鬼面王彻底丧失生机，最终。在林七夜的注视下，那张鬼面彻底凝固成一团皱皱巴巴的半固态物体，再也不见鬼脸踪迹。与此同时，林七夜只觉得一股暖流顺着握刀的手缓缓流淌进他的体内。
，他微微皱眉，抬脚踩住脚下的鬼面躯体，拔出直刀。想了想，又弯腰把那苍白的鬼面团捡起，只觉得眼前一黑，险些栽倒在地。虽然有星夜舞者的加持，但经过如此高强度的惊险战斗，林七夜自身的体力消耗也极大。最关键的是，两次动用赤天使之眼，彻底榨干了他本就不多的精神力，现在走路都有些吃力。正如赵空城所说，以他现在的境界。面对鬼面王，只有死路一条。如果不是守夜人先将鬼面王重伤，如果不是赵空城用命砍废了鬼面王，即便他有赤天使之眼和星夜舞者，依然不可能是鬼面王的对手。这就是降临在这个世界的神话生物，这就是川镜。雨水滑落脸颊，他一步步的踩在血洼中，踉跄着朝着赵空城的尸体走去。他走到尸体边，缓缓的坐了下来。早就跟你说了，英雄不是这么好当的。林七夜看着已经冰凉的赵空城，喃喃自语。你在这里赌上性命，打生打死，又有几个人知道呢？你知道吗？现在远在数里之外的市中心，依然是灯红酒绿。他们在 KTV 唱歌，他们在火锅店享用美食，他们在酒店滚床单，他们在电影院吃着爆米花。你，而你，却只能无声无息的死在这里。他们不会知道，在这瓢泼大雨之中，有个男人提着刀干翻了一只神话生物，也不知道自己能没心没肺、开开心心的玩乐，是因为有人替他们献出了生命。你这样真的值得吗？林七夜注视着赵空城苍白的面孔，似乎是在等待着他的答案。可惜他注定无法再度开口。林七夜继续说道：“你是不是觉得我很怕死？你错了，死，我一点也不怕。你觉得一个从小见过天使、瞎掉双眼、被关进精神病院的孩子，还会对死亡有所敬畏吗？我曾在黑暗中无数次的试图了结自己的生命，但光明却一次又一次的把我救回来。救我的光明，不是那些在都市里为欲望奔波、抱怨世道不公的所谓众生。”是我的家人啊！林七夜抬头仰望着漆黑的夜空，缓缓开口：“众生不曾渡我，我又为何要用自己的性命去守护这众生？所以，我不愿当守夜人。”林七夜转过头，目光落在那座大雨中的矮房上，双眸之中浮现出些许迷茫。但我这个人最欠不得别人人情，你就下了我的全世界，我又能为你做什么？林七夜顿了顿，继续说道：“我知道你们守夜人福利好，即便你死了，家里的老婆孩子也能受到最好的待遇，后事就更不用说了。”守夜人肯定给你安排的体体面面，你也不缺钱，而且我也没钱。那我到底该怎么还你这天大的人情？林七夜怔怔的坐在那，半晌之后，又转头看向远处的矮房宇中，他的双拳缓缓攥紧，又无力的松开。他像是下定了决心，用刀撑着地面，艰难的站起，喃喃自语：“我林七夜这一生只对三个人有愧，为我奔波十载的姨妈，被我拖累十载的表弟，还有救下了我们一家三口性命的你。你救了我的全世界，作为交换，你的世界我帮你守十年。”十年之后，无论是何光景，我与守夜人再无关系，我与众生再无关系，我还是会回到这个家，继续我原本的生活。这笔交易可还算公平？林七夜低头看向血泊中的赵空城，他只是静静的躺在那，像是睡着了般。既然你不反对，就这么定了。林七夜将直刀插入地面，面对一个方向跪了下去。那里雨中是一间普普通通的矮房。姨妈，小七要走了，请原谅我的不辞而别，因为我怕回去了就再也不想离开。听说守夜人的待遇不错。在我卖命的这十年里，给的补贴够你们母子二人好好生活了。等十年之后，小七会让你们过上最好的日子。您的养育之恩，小七十年后再报。林七夜跪在雨中，水珠顺着他的发梢落下，湿润了眼眶。他俯下身，重重的磕了几个头，额头抵在地面许久，才缓缓抬起。他缓缓站起身，最后看了矮房一眼，拔出地上的直刀，转身离开。湘南，我已经到老住宅区了。老赵他在哪里？大雨中，一个披着暗红色斗篷。浑身湿透的女人站在街道中，身后背着一个黑色长匣，弯着腰，大口大口的喘着粗气。在你前面两栋楼之外的空地上，吴香南的声音从耳麦中传出。他顿了顿，声音有些压抑：“红英，你要做好准备，什么准备？我们在几分钟前就和他失去了联系，而且老赵的文章定位已经好几分钟没有动过了。”红英的瞳孔骤然收缩，他的身体微微颤抖，随后就像是利剑般射出，朝着前方疾驰而去。你别瞎说，也许，也许他只是累了。红英咬着牙。声音已经带上了哭腔，红英，你别说话。红英怒吼，红英，老赵的文章定位动了。这句话一出，红英的眼中顿时浮现出光芒。我就知道，我就知道他没那么容易死。他在哪？他在缓慢的移动。他离你越来越近了。红英一愣，下意识的停住脚步，目光落在不远处的拐角。沉闷的雷声在远处的云层中回荡，雨水如同倾注的水幕，遮蔽了他的视线。隐约中，一个身影从雨中缓缓走来，那是一个少年。他的身后背着一柄刀，他的手中抱着一个男人的尸体。他停下脚步，用尽全身的力气，咆哮开口，像是在向全世界宣告：“晚辈林七夜，宋赵空城将军凯旋。”屋内。
姨妈抬头看着墙上的挂钟，怔怔出神。身前的餐桌上满满的一桌菜已经冰凉，和林七叶离开的时候几乎没有区别。不知过了多久，杨静伸出手，用筷子夹了一块肉放进了姨妈的碗里。妈，吃饭吧。姨妈摇了摇头，长叹一口气：“你说你哥饭吃到一半跑出去，怎么到现在都没回来？不会出什么事了吧？放心吧，他不会出事的。说不定是哥的那些同学见他眼睛好了，硬要拉着他出去吃饭呢。”杨静轻声安慰道。听到杨静这番话，姨妈的表情明显放松了一些，可随即又担心了起来。可是她出去没带伞啊！妈，杨静站起身，指着窗外，平静开口：“雨已经停了，雨确实停了。”朦胧的月光从云层中穿透而出，洒在寂静无人的夜里，万籁俱寂。不远处的空地上，残破的告示牌已经被人拿走，满地的血肉也被人打扫得干干净净，只剩下地面上一道道狰狞的刀痕，无声倾诉着昨晚的一切。或许明天早上就会有人发现。这神秘的裂痕，他们会做出许许多多的猜测，但他们永远不会知道事情的真相。几滴雨水顺着屋檐滑下，落在泥泞的小水塘中，荡起一阵阵涟漪。啪嗒，一只脚掌踩在水塘中，溅起一朵水花。黑夜中，满是刀痕的空地上，一只黑色的小赖皮狗正不慌不忙地走来。在他的脖子上挂着一个小小的布袋。他穿过道道裂痕，走到了一片干净的空地旁，停下了脚步。十几分钟前，在这里躺着一个男人的尸体。他低着头，漆黑的双眼中浮现出淡淡的光芒。突然，他张开嘴，口吐人言，声音低沉而宏大：“魂归来西苍南市和平桥。和平桥是苍南市偏郊区的一座大桥，桥下便是横穿过整个苍南市的江南大运河。每天从这个桥上经过的行人与车辆无数，算是苍南市的地标之一。而在和平桥的桥头，两侧都是琳琅满目的小店面，在其中一家看似最不起眼的店面上，挂着一个老旧的大红招牌——和平事务所。”和其他和平桥旁的店面一样，它并不大，不过200多平，也就比一般学校旁边的兰州拉面要大上那么一点点。说它不起眼，不仅是因为名字太过通俗，最重要的是它两边的店面太过显眼。左边是一家布置极为喜庆、大红大紫的婚庆公司，叫做和平婚庆；右边是一家到处挂着白缎、摆着花圈的殡葬一条龙店，叫做和平殡葬一条龙。左边婚庆，喜笑颜开；右边殡葬，如丧考妣。在这两个极端的中间，和平事务所就像是个透明店，根本无法吸引别人的注意。非要说有什么特点的话，那可能就是它的名字。一般的事务所专精之处各不相同，有专业打官司的律师事务所，有专业破案的侦探事务所，有专业算账的会计事务所。可这家店面没有任何前缀，只有“和平”二字，让人根本捉摸不透它是干嘛的。此刻，和平事务所地下宽敞明亮的大厅中，一个少年正低头坐在沙发上，注视着脚下的地砖，沉默不语。在这大厅中还坐着六个人，所以你就是老赵负责找的。赤天使代理人吴香南坐在另一边的沙发上，看着林七叶问道：“没错。”短暂的沉默之后，吴香南缓缓开口：“我叫吴香南，是驻苍南市守夜人136小队的副队长。靠在柱子旁边穿黑衣服的那个是队长陈牧野。”林七叶顺着吴香南的目光看过去，在不远处的一根柱子旁，一个双手插在口袋中的男人正默默地注视着他。察觉到林七叶的目光，陈牧野微微点头示意。吴香南转过头，看向剩下的四人：“别傻站着了，介绍一下。”此刻，独自坐在单人沙发上，抱着双腿，头发还湿漉漉的女人微微抬头，露出一双泛红的眼睛。守夜人136小队正面站立，红英、林七叶认识他，自己之所以出现在这里，就是红英将他带来的。红英说完之后，在他身边站着，手里还拿着毛巾的男人微笑着开口：“守夜人136小队正面站立。”温其墨紧接着在一旁抱成一团。同样哭成泪人的少女微微抬头，轻声说道：“守夜人136小队，战斗辅助兼职军医司小南。守夜人136小队，远程火力支援冷轩。”抱着狙击枪坐在一旁的男人冷冷说道：“见所有人都自我介绍完毕，吴香南再度开口：林七叶同学是吧？关于赵空城战死的事情，还有什么要补充的吗？我已经说得很清楚了。”林七叶平静说道：“赵空城张开无界空域，独自和鬼面王死战，最终同归于尽。他们战斗的时候，你在现场吗？”我在，你是怎么进入的无界空域？瞪了他一眼，他就开了。吴香南张了张嘴，眉头微微皱起。你能详细的给我描述一下他们战斗的情景吗？比如赵空城是怎么杀死的鬼面王？他挥了一刀，斩出一块巨大的黑色月牙，砍掉了鬼面王的脑袋。林七叶如是说道。黑色月牙，吴香南皱眉思索起来。就在这时，一直沉默不语的陈牧野突然开口：“是闽声闪月，老赵用了鬼神影激发了自己的禁虚。”温其莫惊讶开口。序列083的闽声闪月，那可是高危级的禁虚。没想到真被赵叔给说中了
。以前我还以为他只是自恋思想难抿着嘴，若若开口不，他就是自恋。陈牧野的嘴角微微上扬，眸中闪过一丝追忆。我想，那家伙当时自己看到自己进虚的时候，都不太敢相信吧？要是我们当时在呢，他绝对会缠着我们说他的进虚是所有人里最帅的。红英似乎是想到了什么有趣的画面，嘴角微微上扬，可很快眼里的光就暗淡了下来。吴香南看着林七叶的眼睛，再度开口，还有一个问题。从鬼面王的尸体来看，他的致命伤是一连串的刀伤，还有莫名的灼烧痕迹。可敏生闪月似乎并不具备这种特性，这是怎么回事？林七叶的眉头一皱，看着吴香南的眼睛，一字一顿的开口：“我已经说得很清楚了，赵空城独自面对鬼面王，死战到底，最终单杀了鬼面王。”吴香南听到林七叶的回答，眉头越皱越紧。就在他还想问些什么的时候，红英突然坐起，发红的双眼盯着吴香南，怒喊道：“吴香南，你这是什么意思？”赵空城死了，我们的队友死了，你却还要揪着他的事情不放，你的心里就不会有一点悲哀吗？吴香南张了张嘴，停顿片刻之后，平静开口：“老赵死了，我也很难过，但真相也同样重要。”红英死死地瞪着他，胸口剧烈起伏。他冷笑了两声，将手中的黑匣重重地砸在地上，转身向地下室的出口走去。一旁的温其墨想劝两句，却觉得衣袖被人扯了一下，疑惑地转过头。司小南正站在他的身边，摇了摇头，所以现场的那些湘南。够了！吴香南正欲追问林七叶，一直站在边缘的队长陈牧野突然开口，打断了他的话。林七叶已经说得很清楚了，至于细节，没有必要追问下去。这件事到此为止。陈牧野双手插兜，走到了吴香南的身后，拍了拍他的肩膀。吴香南错愕的转头，看到陈牧野那不容置疑的眼神，犹豫半晌，无奈的点头。陈牧野走到林七叶对面的沙发上，缓缓坐下。赵空城的事情结束了，那我们是时候聊聊你了。林七叶，聊什么？据我所知。赵空城曾邀请你加入过守夜人，可是你拒绝了。后来他甚至跟我们说，跟丢了你。如果你不带着赵空城的尸体走出来的话，我们或许一辈子都无法再找到你。既然如此，你现在为什么想加入守夜人？陈牧也注视着林七叶的眼睛，双眸深邃无比。为了还他人情，林七叶平静说道。陈牧也一愣，人情，我和他有过约定，我会加入守夜人。林七叶顿了顿，但是我有一个条件，什么条件？我只会在守夜人待十年，十年之后我就会离开。听到林七叶这句话。在场的所有人都是一怔，表情顿时古怪起来。守夜人不是社区志愿者，一旦加入就无法离开。所以你说的十年，我不能答应你。整个守夜人组织都没有人能给你这个承诺。林七叶正欲说些什么，陈牧也再度说道：“不过，如果十年之后你有那个本事，能自己离开守夜人，又让守夜人的高层对你无可奈何，那就另当别论了。总之，想走正规程序，离开守夜人没门。”好，出乎意料的，林七叶很干脆的点头。十年之后，如果我走不了。那就是我的问题。听到林七叶这近乎无法无天的回答，司小南和温其墨都惊讶的张大了嘴巴，就连冰山般的冷轩眼皮都跳了跳，多看了林七叶两眼。既然这样，我马上就向上层递交你的加入申请。不过在经过集训之前，你都不算是正式队员。集训，守夜人是半军事化管理的组织，所有新人在正式加入守夜人之前，都要集中参加时长一年的集训，学习格斗、枪械、作战部署、禁虚使用等等技能。什么时候开始？每年的九月份，也就是一个月之后。而在你参加完集训之前，都只能算我们小队的临时队员。说到这，陈牧野就像是想起了什么，郑重提醒道：“临时队员，我们是不包食宿的。”林七叶，不包食宿，不是说守夜人的福利很好吗？怎么抠门到这个地步？那我这一个月住啊？林七叶慌了，回姨妈家？不不不不，回去了，他有 99% 的可能性都不会出来了，说不定会直接带着全家跑路。不过他肯定要通知姨妈，至少报个平安。所以他准备写封信回去，就说自己去参军，也能让他放心一些。可现在的问题是，守夜人不让他留宿，难道他只能去露宿街头？没事，你可以来我家住。就在这时，一直偷偷躲在门后面的红英探出脑袋，小声的说道：“我家还是挺大的，给你一个房间没问题。”红英，你不是生气走了吗？温其墨瞪大了眼睛：“我我想起来东西没拿，我又回来了，不行吗？”红英瞪了他一眼，迈步走进屋里，提起放在地上的黑匣子，转头又瞪了吴香南一眼。吴香南，在吴香南无语的眼神下，红英走到林七叶的面前，温和说道：“七叶弟弟，放心，既然是咱小队的队员了，姐一定罩着你。临时，他是临时队员。”陈牧也很认真的纠正：“而且，你俩还不一定谁大，你不能这么草率的叫他弟弟。”队长，你太死板了。红英对陈牧也吐了吐舌头，从桌上扯下一张纸条，写下了一个地址，塞进了林七叶手里。七叶弟弟，姐姐我还要去练枪，要是一会手续办完了，找不到我人的话，就自己先回去。红英的脸和林七叶贴得很近，近到林七叶可以清晰地闻到他身上淡淡的香气。
看到他的睫毛微微颤动，那双澄澈的眸子含笑注视着林七叶，像是金黄枫叶林中的一汪秋水，清澈动人，又饱含温暖。不得不说，红英长得很好看，白皙的皮肤，娇小的鼻梁，嫣红的双唇，精致的五官，丰满的林七叶及时挪回了自己视线，脸上莫名的浮出两抹红晕。他长这么大，还是第一次如此近距离的接近女生，还是红英这般自然清晰的女生。谢谢谢红英姐，哈哈哈哈！红英突然站起身。激动的笑了出来，把他后面的吴香南吓了一大跳。你怎么神经兮兮的？吴香南没好气的说道：“你管我！”红英撇着小嘴：“谁让我们的新人弟弟叫的这么好听？”林七叶嘴角微微抽搐，下意识的将头偏到一旁。就在这时，温奇墨微笑着走了过来：“红英，你别欺负新人了。七叶，走吧，我带你四处看看，顺便跟你说说守夜人的情况。”林七叶如蒙大赦，跟着温奇墨走出门，顺着楼梯向地面走去。七叶，楼道中，温奇墨突然开口：“怎么了？”温奇墨前辈，可嗨嗨，不要叫我前辈，这样太生分了。而且我应该也就比你大两三岁。温奇墨有些不好意思的挠了挠头，就叫我名字吧，或者和他们一样，叫我奇墨，好吧。其实我有个不情之请。温奇墨停下身，认真的看着林七叶的眼睛。什么？今晚我可以和你一起住到红英家里去吗？我想去很久了。林七叶，林七叶看向温奇墨的表情逐渐古怪。温奇墨轻笑道：“跟你开个玩笑，我是看你在里面的状态太压抑了，让你放松放松。”他看着林七叶的眼睛，目光逐渐柔和。毕竟，任谁目睹了那样一场惨烈的战斗，都没办法轻易的走出来。更何况，你只是个高中生。林七叶一怔，他抿着嘴唇，沉默不语。温奇墨说的不错，就连林七叶自己都没注意到，现在他的精神状况有多糟糕。目睹赵空城战死，又孤身和鬼面王拼命搏杀，离开了生活了十几年的小破港湾，独自加入陌生又危险的守夜人。他虽然相对成熟，但从本质上说，他还只是个少年。如此巨大的变故之下。他背上的压力已经将他压得喘不过气。刚刚在那坐着的时候，我就发现你的状态很糟糕。其实不只是我，红英也看出来了，要不然他也不会主动邀请你去他家暂住，不会按捺住内心的那份悲伤，笑着和队长副队拌嘴。你现在刚来，对他还不熟悉，等你们熟悉了之后，就会发现他太善良了。林七叶一怔，他还记得自己在雨中抱着赵空城走出来时，红英哭成泪人的画面。此时再回想起刚刚红英浅浅的笑容，似乎也掩藏着浓浓的悲伤。可他既然已经如此伤心，为什么还要来照顾我的感受？其实不仅我和红英，在场的除了湘南那个一根筋，还有冰块人冷轩，其他人也看出来了。只不过队长有些傲娇，只能暗搓搓的借助红英来活跃气氛。小南则是太腼腆，不好意思开口说话。温奇墨转过身，继续爬楼梯，悠悠开口：“或许来之前，你觉得守夜人应该是一群机械冰冷的杀戮机器，但等你在这里待久了，就会发现其实并非如此。”林七叶跟着温奇墨走到一楼，穿过伪装用的事务所大厅，推门而出。此时。已是深夜，喧闹繁华的和平桥寂静无人。刚刚下过雨的地面还残留着雨水，整条和平桥街道上只有和平事务所一家还在营业。来之前，我以为守夜人是个很大的组织，坐落在无人问津的军事禁区，里面停着飞机、坦克，动不动就会有军事演习的那种。林七叶看着寂静的街景，缓缓开口。温奇墨一愣，转头看向林七叶，忍不住笑出了声。巧了，我进守夜人之前也是这么想的。谁让那些科幻电影里都这么演呢？他抬头。看着天空中朦胧的月光，不过虽然没有军事禁区、飞机、坦克，但守夜人确实是个很大的组织。为什么这里只有六个人？守夜人和军事力量不一样。温奇墨摇头，你说的军事禁区这种集中式管理，虽然便于管理，而且运转高效，但它还有个致命的缺陷，就是机动性太低。打个比方，今天我们苍南市出现了一只神话生物，等当地警方确认之后，发信息到坐落在上京市的基地，然后在基地审核，再派人来苍南市调查，最短也要两天才能开始调查。而这两天的时间，或许会死很多人，所以最好的方案就是在每座城市驻守一支守夜人队伍。当城市内发现疑似神话生物的踪迹，直接由驻守队伍前往调查解决。而我们就是守夜人驻守在苍南市的队伍。林七叶若有所思，难怪你们几个人的职位分工这么明确，各有所长。没错，从主力战力到战斗辅助，到远程支援，到统领大局，每个人都有所长，又能相互配合，这是每一支驻守队伍的标准模式。那如果一座城市中出现当地守夜人队伍无法解决的神话生物呢？那就向上层申请特殊队伍支援。温奇墨伸出四根手指，在大厦，除了每座城市驻守的守夜人之外，还有四支特殊小队。他们不驻守在任何一座城市，但当有某座城市出现当地守夜人无法解决的困境时，他们就要前往那里。他们没有队伍编号，只有属于自身的代号，那是独属于特殊小队的荣光。特殊小队吗？林七叶好奇地问道。你见过吗？没亲眼见过。但两年前，隔壁淮海市同时出现了三只海境的神话生物，险些酿成大灾。后来，代号假面的六人特殊小队突然出现
，只用了一晚上时间就将其全部肃清。温奇莫的眼中浮现出一抹向往。据说第二天太阳升起的时候，神话生物的鲜血染红了海湾，而那支假面小队已经悄然前往了下一座城市。听起来有点帅，是吧？他们招人有什么要求吗？当然有，而且很苛刻。温奇莫叹了口气。首先，特殊小队的成员至少得是穿进巅峰境界。穿进巅峰，那你们这六个人里最高的境界是什么？是队长，他也是穿进，但距离巅峰还有十万八千里。温奇莫继续说道。而且，想要加入特殊小队，光有境界可不行，还得要特殊性。什么特殊性？就是异于其他守夜人的地方，比如拥有超高危的禁区序列前八十的那种，或者在某个领域做到登峰造极，比如刀到大宗师，见到大宗师，或者他是某位神明的代理人。神明代理人，这也算特殊性？你这是什么虎狼之词？温奇莫瞥了林七叶一眼，眼中满是羡慕。你自己是赤天使代理人，就以为神明代理人像是大白菜一样满大街都是吗？不是吗？林七叶茫然问道。当然不是，温奇莫没见过这么不要脸的。站在人类这边的神明的代理人可是极其稀缺的物种，在整个守夜人里，也就只有八九个，基本都分布在各个特殊小队或者是某座大城市的守夜人大队长，是极度重要的人物。妈的，真羡慕你小子！温奇莫罕见的爆了粗口，无奈叹了口气。你呀、啊，潜力很高很高。等你成长起来，苍南这座小城就容不下你了。说不定以后你就成了驻守上金市的守夜人队长，或者加入了某个特殊小队，满世界跑，当个特殊小队的队长也不是没可能。总之，你的未来不可限量。哦，林七叶的表情很平静。温奇莫诧异的看着他。哦，没了，还要有什么？一点都没有心潮澎湃、热血沸腾的感觉吗？有一点，但也只有一点。林七叶淡淡回答。我对升职什么的不感兴趣。温奇莫古怪的看了他一眼，忘了。你是个十年后就要判出守夜人的一端，林七叶不置可否，继续问道：“按你的话说，这四支特殊小队已经是大夏战力的天花板了？当然不是，他们或许是守夜人中的团队战力天花板，但绝对不是大夏战力的天花板。你的意思是，在大夏还有类似于守夜人这样的组织？大夏只有一个守夜人，但在守夜人之上还有五位人类天花板。人类天花板，顾名思义，就是人类所能达到的顶峰战力。由于实力逼近神话中的古老神明。”他们也被称为半神，以凡人之躯比肩神明。虽然我知道你在套用影视经典台词，但确实就是这么一回事。温奇莫抬头望着夜空，眼中是满满的崇拜。这五个人是人类的支柱，也是这茫茫迷雾之中人类所能看到的唯一希望。他们是谁？不知道。他们离我们太过遥远，很少有人见过他们的样貌，知道他们的名字。不过倒是有些有意思的传闻。什么传闻？这五位人类天花板被称为一剑、一奇、一尊、一虚无、一夫子。剑。其尊虚无夫子，这算什么传闻？根本就没什么有用的信息吧。据说我们守夜人的最高司令就是这五位人类天花板中的一尊，不过已经很久很久没人见过他出手了。我有个问题，你问吧。人类到现在为止杀过什么？林七叶指了指天空，不是那种奇奇怪怪的神话生物，是存在于神话中的真正古老的神明。温奇莫沉默片刻，摇了摇头，我不知道，但我觉得应该没有茫茫迷雾之中，人类就像是被蒙上双眼的羔羊，我们不知道这个世界发生了什么。不知道末日何时会降临，在这个神明的存在被证实的时代，人类如果真的杀死了一尊神明，必然会引起其他所有神明的恐慌。这么一来，他们很可能会联手先灭了人类，到时候人类所面对的局面就更加严峻。林七叶点点头，我明白了。还有什么要问的吗？林七叶沉吟片刻，临时队员有福利补贴吗？那就没别的问题了。所以你问这么多问题，就只有最后一个是最关心的。当然，林七叶理所当然的点头。什么特殊小队，人类天花板那些东西，离我太遥远了。我喜欢脚踏实地，好吧。温奇莫转过头问道：“你困不困？不困，那我带你去个地方。大半夜的正经吗？正经。”温奇莫嘴角一抽：“那行。”林七叶叮嘱了一句：“别忘了，我还未成年。”温奇莫。几分钟后，汽车缓缓停靠在一片寂静无人的荒野。林七叶开门下车，四下张望了一圈，看向温奇莫的眼神充满了警惕。“你带我来这干嘛？”温奇莫默默的翻了个白眼，伸手指了指不远处的一片墓地，在那里。林七叶顺着他手指的方向望去，陷入了沉默。他隐约可以猜到，温奇莫带他来这里是为了什么。两人顺着狭长的小路一直向前，很快就走到了墓地的周边。这块墓地并不大，比起市区边缘的那块公墓，这里明显小了一大圈。但无论是墓碑的做工，还是碑与碑之间的间隔，都远非普通公墓能比的。这里的墓碑似乎更精致，也更井然有序。这里是驻苍南市守夜人的坟场。温奇莫平静的开口。从1936年大夏特别生物应对小组正式转变为守夜人，采取一城一队的管理形式之后，这里就被划分为苍南市守夜人战死后的最终归宿。当然，这只是默认归宿，在每个人正式加入守夜人小队的时候，可以说明自己死后是进入守夜人墓地还是火化
，或者埋回自己的老家等等。当年赵空城选择的就是埋在守夜人墓地。他说自己的身上沾了太多血，回祖宗坟地的话，他怕吓着各位老祖宗。说着说着，温其墨的嘴角就扬起了笑容，仿佛又看到了赵空城没心没肺说这话时的场景。林七夜沉默着看着周围林立的墓碑，眉头微微皱起。这么多，在这片墓地中，至少有六七十个不同的墓碑。而且绝大部分都是新碑，从1936年到现在也有85年了。温其莫感慨地说道：“一开始我们的牺牲确实不多，毕竟每座城市每年也不会出现几个神话生物，就算出现，境界也不高。可随着时间的流逝，神话生物降临的速度越来越快，实力也越来越恐怖，我们的伤亡也越来越多。你看到的这些墓碑，有近一半都是最近二十年牺牲的。在陈牧野队长来苍南市镇守之前，据说这里每年都会死两位队员。”直到队长来了之后，死亡率才大幅度下降。林七夜的脑海中浮现出那个沉默寡言的黑衣身影，不由得敬佩起来。可赵空城今晚才刚刚牺牲，他的墓碑已经做好了。林七夜突然想到了什么，疑惑的问道：“没有？那我们来这里。”温其莫抬起手，指向远处：“你看那。”林七夜顺着他的手望去，只见黑茫茫的墓地中一点微光渐明，微弱的灯光下，红英眼眶泛红的坐在一块空地旁，手中抱着一块无字碑，右手拿着刻笔，一点一点的雕琢着。泪水顺着脸颊滑落在杯上，又被他匆忙擦干。此刻的他哪还有之前的半分活力？他他不是说去练枪吗？林七叶呆呆的看着这一幕，他说谎了。温其莫摇了摇头。守夜人的墓碑由死者的队友雕刻，这是不成文的规定。本来这块碑应该由我来刻的。他虽然没说，但我其实心里很清楚，他其实才是最想帮赵空城刻碑的那个。他们的关系很好，真的很好。所以，即便他说谎说的那么扯淡。我还是睁一只眼闭一只眼，让他来偷偷刻碑。林七叶和温其莫静静地站在那，注视着专心刻碑的红英，久久不曾言语。朦胧的月光下，死寂的墓地里，只有红英手中的刻刀发出轻微的悲鸣。不上去打个招呼吗？半晌，林七叶问温其莫：“现在去打招呼，反而会让他尴尬？他的脸皮太薄了。”可我们这样，感觉就像是偷窥别人秘密的变态。林七叶心里有些别扭。温其莫转头看向他，眼中浮现出一抹笑意：“你以为在旁边偷窥的变态？”只有我们两个吗？墓地另一边的树林里，香南匍匐在地的吴香南虎躯一震，猛地回过头，看到来人后松了口气。队长，大半夜的，不要在墓地里无声无息的走动，我差点被你吓死了。吴香南摸着扑通狂跳的心脏，深呼吸起来。陈木也在吴香南的身边悄然坐下，看着不远处独自刻碑的红英，小声开口：“我以为你那榆木脑袋里只装了战术，没想到你也会来。”吴香南白了他一眼：“大半夜的，谁信他会去练枪？我有那么迟钝吗？”吴香南，齐墨呢？他应该来了吧？跟林七叶在对面山沟上趴着。冷轩和小南呢？冷轩早就不知道去哪了。小南怕黑不敢来。两个男人陷入沉默。许久，陈木也才再度开口：“你能来，我挺开心的。至于吗？至于。”陈木也认真的点头。这说明已经不是那个刚从死人堆里爬出来的吴香南了。就算你再怎么否认，你已经再变了，我为什么要否认？吴香南平静的开口：“从蓝雨小队覆灭到现在，已经快六年了。我这个废人总要走出来的，能碰到你们。”算是我吴香南运气好，陈木也长叹了一口气。在他们眼里，你可是个眼里只有规定和准则的死板男。上次我偷听红英和小南墙角的时候，他们还说你这辈子都找不到老婆。要是他们知道，你曾是大名鼎鼎的蓝雨特殊小队的队员，估计会惊掉下巴。我只是个苟活下来的废人，不配再担起那个名字。”吴香南平静的说道。“现在，我只想当一个普普通通的136小队队员。”陈木也拍了拍吴香南的肩膀，没有说话。“你怎么看？”吴香南突然开口：“什么？那个新人林七叶，挺好的孩子。”我说的不是他的潜力，我说的是他的性格。我说的就是性格。吴香南顿了顿，继续说道：“鬼灭王是他杀的。如果我没猜错的话，赵空城只是将他打成了重伤，但并不致死。这重要吗？不重要吗？”陈木也注视着吴香南的眼睛，缓缓开口：“那孩子愿意将功劳推给赵空城，这是他的选择，你又何必执着？你和老赵相处了这么久，他的梦想是什么？你难道不知道吗？杀死一个穿进的神秘，这是大功，这对那孩子的未来很有帮助。”你觉得他在乎这些吗？吴香南哑口无言。陈木也将目光从红英身上移开，落在了远处的山沟里，平静的开口：“我说过，这孩子很好。”此时，距离墓地数十里之外，悄悄蹲在山头的冷轩放下了手中的望远镜，嘴角微微上扬，一个个的，躲得一点技术含量都没有。这次又被我拍到了吧？咔嚓咔嚓！冷轩手中的望远镜发出几声轻响，从下方掉出几张高清的照片，有红英独自刻碑的，有林七叶和温其离聊天的。有两个大男人在树林里搞基的他，他视若珍宝的将这些照片拿起，小心放进了一个上锁的盒子中。盒子里是满满的照片，独属于136小队的搞笑、尴尬却又温馨的照片。两小时后。
。林七叶站在一座豪华大别墅前，目瞪口呆。他低下头，再度确认了一下纸条上的地址，又看了眼别墅，倒吸一口凉气。原来他是个富婆。如果林七叶没走错的话，眼前的这座正是红英的家。隐约之间，林七叶的脑海之中似乎又回荡起他的那句话：“我家还是挺大的，这何止是挺大。”林七叶在别墅的门口踌躇许久，终于下定决心，走上前敲了敲门。之前。他和温奇莫在墓地一直默默地看红英刻碑，直到他刻完了，两人才离开。而且为了不让红英怀疑，他还特地晚了半个小时来到这里，留下一个时间差。门只敲了两下，林七叶就收回了手。一阵踏踏的拖鞋声隐约从门后传来，紧接着别墅的大门被打开，门后穿着毛绒睡衣的红英站在那，眼眶微红。看到林七叶后，脸上浮现出笑容：“七叶弟弟，快进来！你怎么回来的这么晚？”齐莫拉着我一直聊到现在。林七叶昧着良心说道：“走进屋。”林七叶低下头，这才发现红英早就为他准备好了一双拖鞋。那个家里今天没有打扫，可能有些乱，你别介意啊。红英一手拨弄着头发，将发丝在指尖缠上几圈，有些不好意思的说道：“这已经很干净了。”林七叶四下张望了一圈，无奈的说道：“而且只要有个地方住，我就已经很高兴了。”不得不说，红英家无论是装修还是陈设，都透露着一种大气高雅，这让从未住过别墅的林七叶有些拘束。而且他也从来没去女生家里留过宿。红英姐姐，是七叶来了吗？一个软软的声音从二楼传来。只见睡眼惺忪的四小男正搭在围栏上，小声的问道：“嗯。”红英点头。林七叶一愣，转头看向红英。红英对着他笑了笑：“因为我平时不住宿舍，小南一个人住宿舍的的话，我也不放心，所以平时就让他和我一起住在这里。”原来如此。就在这时，林七叶似乎想到了什么：“叔叔阿姨呢？我就这么住进来，会不会打扰到他们？”“不会。”红英摇了摇头。五年前，他们就在迷雾中失踪了。小南没来之前。这里都是我一个人住，他们是探测队的人。是啊，林七叶张了张嘴，他知道自己问错话了，但却又不知说什么来安慰才好。就在这时，红英指了指二层的一个房间，你住那间屋子，我已经收拾好了。卫生间里蓝色的毛巾和牙具是你的，不要弄混啊。红英穿着拖鞋，一步步的走上楼梯，随后他像是想到了什么，猛地转头看向林七叶。对了，要是想进我和小南的房间，得先敲门。要是让我发现你有什么不良企图的话，哼哼。红英撩起睡衣袖子，露出一片雪白的胳膊。恶狠狠地挥了挥，别忘了，我可是小队的正面战力，除了队长，没人打得过我。姐姐的长枪可是不长眼睛的。说完，她潇洒的回头，乌黑的长发自然垂卷，迈着大步走进自己的房间。林七叶，耷拉在一旁的司小南打了个哈欠，对林七叶挥了挥手，晚安。咚，两扇房门关闭，走廊再度陷入安静。林七叶突然想到了什么，快步走到红英的门前，敲了几下门，吱嘎，房门缓缓打开。拎着长枪的红英面色不善地站在门后，扬了扬下巴：“你想干啥？”暖色的灯光下，长枪的枪尖散发着点点寒芒。这特么的他，居然真的在自己房里藏了长枪。林七叶咽了口唾沫，急忙开口：“不是，红英姐，我就是想问一下，你这有纸和笔吗？”红英一愣：“大晚上的，你要纸笔干嘛？写一封信？”“嗯，好像有。”“你在这等一下。”红英将手中的长枪放在一旁，回到房里翻箱倒柜起来。站在门口的林七叶能清晰地看到红英房里的情况。出乎意料的，红英的房间十分简单，甚至可以说是简陋。在这个房间里，只有一张硬板床、一盏台灯、一个书桌，还有一个放在床边的毛绒玩偶，没有任何多余的装饰，也没有昂贵的席梦思，没有沙发，没有空调。林七叶很难想象，在这样一个豪华的大别墅里，红英的房间竟然能简陋到这个地步。与其说是别墅主卧，不如说是苦行僧的草庐更加合适。只有那个可爱的毛绒玩偶，是这个房间里唯一符合红英年纪的东西。直指。只找到了，红英眼睛一亮，拿着一根笔和几张纸走到门口，递给林七叶：“红英姐，你平时都睡这啊？”红英回头看了一眼，点了点头。身为守夜人，不能太沉溺于物质的享受，要时刻磨练自己的意志。如果这间别墅不是我父母遗物，需要经常打理的话，我或许早就将它卖了，回去住宿舍。林七叶沉默片刻，我知道了，谢谢，晚安，晚安，你也早点睡。红英笑着对他挥了挥手，轻轻关上了房门。林七叶走下楼，在客厅的椅子上坐下，打开头顶的一盏明灯。桌上是一张纸，一支笔，寂寥的蝉鸣在窗外隐隐响起。夏夜的灼热在雨后一扫而空，树叶的剪影借着月光投射在桌上。林七叶提着笔，坐在桌前一动不动。不知过了多久，他在轻轻落笔，在纸上写下第一行字：“致姨妈，杨静妈，妈。”杨静摇了摇睡在餐桌上的姨妈，轻声喊道：“姨妈！”睁开朦胧的双眼，缓缓抬起头，一手揉着酸痛的脖子，一边问道：“怎么了？是不是你哥回来了？”杨静摇了摇头：“不是。”但是门缝下面有一封信，信嗯，好像是哥写的。小七，快快打开来看看。姨妈焦急的说道，边看杨静拆信边说道：“这孩子
，一晚上没回来，也不打个招呼，都到家门口了也不进来，他他塞个信是什么意思？杨静拆开信，姨妈接了过来，两人就凑在一起，仔仔细细的看了起来。半晌，姨妈双手颤抖的放下信，呆呆的坐在那。妈，哥说他去参军了。杨静拿起信，转头看向姨妈，参军参军，这怎么突然就去参军了？姨妈喃喃自语，从来没听他说起过啊。哥说过的。杨静认真的点头，他说过，以前他经常私下里跟我说。其实他最大的梦想就是去参军，只不过眼睛一直没好，就暂时放弃了这个梦想。杨静顿了顿，又指着信上的几个字说道：“而且你看，哥在信里也说了，他眼睛好了之后就偷偷报了参军，但是因为怕您阻拦，就没告诉您。昨天晚上自己偷偷坐上了去齐齐哈尔的火车。不对啊，哪里不对？这封信是你今天早上才拿到的。按这信上说，他应该在火车上了。”姨妈的脑袋难得的灵光了起来。呃，杨静挠了挠头，其实我是今早才发现的这封信，有可能他昨晚就在那了。我只是没看见而已，可这也太突然了，姨妈无法接受这个事实。而且七爷这孩子眼睛才刚好，万一去当兵的时候又复发了怎么办？不不行，我不放心，我要去找政府，我要我侄子回来。姨妈着急的站起身，也不顾自己穿着拖鞋，开门就急忙往外走。突然，他停下了脚步，只见在家门外，两个穿着军装的男人正尴尬的站在那，似乎正准备敲门。如果林七爷在这的话，他马上就能认出这两人正是陈牧野和温其墨。你们是谁？姨妈皱眉问道。陈牧也和温奇墨对视一眼，温奇墨的脸上顿时浮现出温和的笑容，对着姨妈敬了个并不是那么标准的军礼。你好，请问是林七叶的监护人王芳女士吗？对，我是。我们是苍南军政办的，来给您送林七叶参军的一些手续和补贴。军政办？姨妈狐疑的问道。那是什么地方？就是专门负责新兵入伍这块的。哦，那那你们先进来坐。姨妈后退几步，让两人进来，转身给他们沏茶。我刚想去找你们，这事情不太对啊。陈牧也和温奇墨刚坐下，后者听到这句话，冷汗就出来了。温奇墨悄悄抚到陈牧也耳边，小声道：“队长，咱这真的能糊弄过去吗？怕什么？我们的手续都是从正规军里分发下来的，全是真的。可，可你昨天才提交零七页的加入申请，文件没道理来得这么快吧？你确定这些是真的？”陈牧也的嘴角微微抽搐，很快他们就变成真的了。可是我不懂啊，咱明明可以等正式文件下来再上门的，为什么这么急？不是我们急，是零七页这小子急。陈牧也看了在厨房忙碌的姨妈一眼。小声说道：“他怕他姨妈不相信信里的内容，直接去政府那求证。可政府底层的那些干部并不知道我们的存在，你懂我的意思吧？”懂了。温奇墨点点头，坐直身子，露出标准的微笑。王芳女士，你放心吧，我们是正规军。林七叶去乌鲁木齐参军入伍的事情也是经过批准的，不存在任何问题。一旁的杨静无奈的扶住额头。正在沏茶的姨妈身体一颤，手里的茶杯直接翻倒在桌上。她僵硬的转过身，瞪大了眼睛开口：“他，他不是去的齐齐哈尔吗？”陈牧也瞪了温奇墨一眼，温奇墨正色道：“女士，是这样，林七叶呢之前填报的志愿是去齐齐哈尔，但是后来又服从调配去了乌鲁木齐。姨妈半信半疑，那她的文件呢？”温奇墨从公文包里拿出厚厚几沓文件，依次放在桌上，推到了姨妈面前。林七叶的手续都在这里，您收好吧。温奇墨想了想，继续说道：“后续可能还会有一些文件过来，到时候我们再登门拜访。”姨妈眯着眼睛，把文件拿得老远，一字字的看过去，生怕错落什么重要信息。过了许久。他才将文件放下，长叹一口气。他这孩子眼睛才刚刚好，我怕他当兵的这段日子再出什么岔子，请放心。我们已经对林七叶的眼睛做了详细的检查，不会再有别的问题了。他很健康。温奇墨的声音逐渐柔和起来，而且孩子大了，总要让他们脱离家庭的羽翼磨练磨练，不是吗？姨妈张了张嘴，似乎想说些什么，最终只能无奈的叹了口气。女士，这里是林七叶参军的补贴，请您收下。陈牧也取出一个厚厚的信封，推到了姨妈的面前。姨妈掀起信封的一角，浑身一震，震惊的看向二人。这这也太多了吧！现在国家对军人的福利很好，而且林七叶所在的队伍比较特殊，补贴也相对会比其他地方多一点。温奇墨解释道：“特殊，不会有危险吧？”姨妈的脸色一变：“不会的，这里的特殊指的是他离得比较远。”温奇墨一本正经的胡扯：“毕竟从这里到乌鲁木齐还要很久。”原来是这样。姨妈拿着手里的信封，坐立不安。她还是第一次见到这么多钱，同志。这些钱能不能帮我寄给他？姨妈担忧的开口。他一个人去那么远的地方，身上没钱怎么办？而且这么多钱放家里，我也不安心啊。军队里用不到这么多钱，而且我们有规定，这些钱是给家属的，请您务必收下。温奇墨的眼睛微微眯起，声音逐渐严肃起来。至于安全，您放心，只要我们还在，就没有人能动得了你们。那他这一去，该什么时候回来？十年，陈牧也突然开口，眼中满是认真。十年之后，他一定会回来。十年，姨妈念叨着这两个字，回头看了眼杨静，喃喃自语。十年之后，阿静应该上大学了吧？温奇墨和陈牧也又陪着姨妈聊了一会
，等到时间差不多了，便起身告别。对了，你们那能打电话吗？姨妈突然想到了什么，当然可以。温奇莫点头，一会我给您一个电话，只要不是训练时间，就能联系到他。好，好好。姨妈送两人离开，然后独自在门口站了一会，才缓缓回屋坐下，呆呆地望着属于林七叶的房间。他的眼睛逐渐泛红。妈哥去当兵，这是好事啊！杨静抱着小黑赖走上前，安慰道：“妈知道。”姨妈抹了下眼角，孩子长大了。总是要出去见见世面的，去军队里磨练一下，确实是好事。等他回来，也算是退伍军人。到时候妈给他物色媳妇的时候，肯定有不少人抢着要。杨静，妈只是放不下心啊。姨妈抬头望着窗外，怔怔出神，该走了。陈木也走下楼，拍了拍偷偷盯着窗户看的林七叶，说道：“林七叶目不转睛的看着阳台上的姨妈，轻声开口：怎么样？他信了，那就好钱给了吗？给了。”陈木也顿了顿，那是你所有的补贴和透支的一年薪水，把这些都给他们了，你怎么办？这些年我自己存了点钱，省着点用，过一年没问题。陈木也见此，沉默片刻，补充道：“平时没事的话，可以来事务所吃饭。”林七叶错愕地问道：“临时队员不是不包食宿吗？”“临时队员不包食宿。”但是陈木也拍了拍他的肩膀，朝着不远处的香车走去。我自己做的饭除外。林七叶一怔，嘴角浮现出笑容。叮铃铃。就在这时，林七叶口袋里新配备的手机响起：“喂，小七，是小七吗？是我，姨妈，你这孩子。”自己去当兵，怎么也不跟我说一声？你要是想去，我也不会拦着你啊。是不是不把我当姨妈了？嗯，对不起，姨妈我，我我错了，爱在火车上了。要多久才能到？听说要两天时间。小绿皮有点慢，去了军营以后一定要多吃点，不能累垮了身子。我知道了，姨妈。还有啊，你的这些补贴，姨妈都收到了。姨妈把它先放起来，等你回来给你娶媳妇用。姨妈，我们部队待遇很好的，每年都有很多钱，那些钱你先用着吧。你这孩子一点都不知道节省。你那些钱自己收好了，一定要过得好一点，听到没有？听到了，姨妈。嗯，没什么事，姨妈就先挂了。好，姨妈再见。对了，到了齐齐哈尔之后，记得给姨妈报个平安，一定会的。姨妈再见。电话那头沉默了许久，姨妈那微微沙哑的声音才再度响起。嗯，再见。嘟嘟嘟，电话的那头传来忙音，姨妈紧紧攥住手机，像是尊雕塑坐在那一动不动。紧接着，两行热泪从他的眼眶中流出，他缓缓趴在桌上，将脸埋进肩里。无声的哭泣一旁，杨静轻叹了口气，转头看向窗外，喃喃自语：“哥，你这个笨蛋老住宅区外。”七叶，该走了。”陈木也回过头，平静的说道。林七叶将手机收起，最后看了一眼远处的矮房，嗯了一声。大风渐起，林七叶额前的黑发被微微吹起，他伸手紧了紧衣领，转身朝着风中走去。他们的一绝烈烈作响，诸神精神病院，宽敞整洁的院子中，尼克斯抱着花瓶，正坐在摇椅上发呆。一个穿着白大褂的少年穿过廊道，带着几瓶药走到了他的身边。“你来看我了，达纳都斯，我的孩子。”尼克斯转头看向林七叶，嘴角绽放出笑容。林七叶在他身旁坐下，嗯了一声，该吃药了。他将瓶中的药倒出，仔细的分成一小堆一小堆，放在尼克斯的手上。“乖，先把药吃了。”尼克斯没有犹豫，将手中的药一口吞下，然后注视着林七叶，眼中满是慈爱。“达纳都斯，你似乎有心事。”林七叶一怔，他没想到尼克斯这个精神病人竟然能一眼看穿他的状态。犹豫片刻之后，他点了点头，算是吧。有什么我能帮你的吗？很遗憾，这个事情你帮不了我。林七叶摇头，自己离家出走，独自心伤这种事，怎么可能是外人能帮得了的？尼克斯有些沮丧，紧接着他像是想到了什么，开口道：“既然这样，达纳都斯，我送给你一个礼物。”礼物。林七叶一愣，对我把我的手镯送给你。以后你就把它带在身边，就能尼克斯伸手在自己手腕上摸了摸，又摸了摸。他低头看着自己光秃秃的手腕，哪里还有手镯？我的手镯，我的手镯呢？林七叶，果然，尼克斯病得不轻啊。尼克斯歪着脑袋，皱着眉头，似乎在思考着什么。就在林七叶准备起身离开的时候，尼克斯突然开口：“我想起来了，你想起来什么了？我的手镯被人引走了，引走了。”林七叶一愣，想了想，似乎没在哪个神话里看到过手镯的故事。是哪位神引走的？不是神。尼克斯摇头，指了指林七叶，他和你一样，和我一样，也是你的孩子。林七叶试图以尼克斯的思路来思考问题，不是，他和你一样，也穿着这件白色的衣服。林七叶的瞳孔收缩，眉头紧紧皱起。你是说，在我之前，还有人穿着这件衣服进入你的房间，引走了你的手镯？尼克斯点头。林七叶的表情逐渐严肃起来，无意之间，他竟然从尼克斯的口中得到了如此重要的信息。从他的表述来看。在自己敲开这座精神病院大门、放出尼克斯之前，应该还有一个人来过这里，而且也打开了尼克斯的那扇门。自己并不是这里唯一的主人，可这病院明明就在自己的脑海里，怎么会有别人进来？林七叶突然想到
自己第一次做关于敲精神病院大门的梦，是在五年之前。五年前，他就这么突兀的、神秘的来到了自己的梦境。难道说在五年前自己梦到病院之前，这里还有别人存在？想到这，林七爷立马坐了回去，郑重的开口：“他是怎么把你的手镯赢走的？”尼克斯回忆了一会，开口道：“他说他要和我比赛，如果我赢了，他就把我的孩子还给我；如果我输了，就要把我的手镯给他。你们比了什么？”尼克斯的嘴中缓缓吐出两个字：“造物，造物。”最后你说了，这怎么可能？林七爷眼中满是惊讶。你可是黑夜女神，创造世界的五位神明之一，你怎么可能输给别人？我不知道，但我确实输了。尼克斯摇头。你还记得他的样貌吗？记得，他当时好像只有十二三岁，黑色的长头发，很漂亮。这里还有个奇怪的图案。尼克斯指了指手背，一个十二三岁的小女孩在造物上赢了你。林七爷眼珠子都要瞪掉了。就算你现在神格受损，也不太可能吧？尼克斯坐在那，似乎又陷入了回忆。林七叶平复了一下心情，继续问道：“关于他，你还记得什么？名字呢？不知道，我只知道他好像姓季。”尼克斯有些不确定的说道：“季林七叶念叨着这个字。最后，我回到房间之前，他往那里走了。”尼克斯想了一会，伸手指向三楼的某个房间：“我知道了，你好好休息。”林七叶抬头看了眼房间，嘱咐了一句，转身就往楼道跑去。片刻之后，林七叶来到了尼克斯所指的房间前。在门牌上写着三个大字：“院长室。”林七叶的眉头微皱，推门而入。门后是一个不大不小的办公室，看起来有些杂乱。他之前就进过这个房间，这件白大褂也是在里面的衣架上拿的。可是之前进来的时候，似乎并没有发现什么东西。既然尼克斯说那个女孩当时走进了这个房间，那很有可能留下了一些重要的线索。这次他要将这里彻底搜索一番。他没有选择翻箱倒柜，而是原地坐下，缓缓闭上了双眼。凭借赤天使给他的神须，他能轻松地感知这个房间内的一切物品，比翻箱倒柜的找高效太多了。几秒后，他猛地睁开了眼睛。他站起身，走到办公桌旁，伸手在最后一个抽屉的夹层摸索了一番，掏出一封有些泛黄的信纸。果然有。林七叶飞速地拆开信封，取出信纸，表情突然有些古怪。嘶，这个字好像有点丑啊，歪歪扭扭的，跟小学生刚学写字一样。致某人，我不知道你是谁，但我知道。你才是这里真正的主人。当你找到这封信的时候，应该已经过了好几年。别笑我现在的字不好看，毕竟我还小，等我长大了就好了。不好意思啊，强行把属于你的病院在我这里扣留了一段时间。不过看在现在已经物归原主的份上，就不要怪我了。吐舌涂鸦，还有，我从你的几个病人那里借了点东西，等我再次找到你的时候会还给你的，放心。最后再提醒你一下，这个办公室的底下还有一块地方哦。等我长大，我会来找你的，陌生人。毕竟你是我回家的希望。拜拜。纪念林七叶将手中的信纸放下，表情有些古怪。他原以为这封信里藏着这座病院的秘密，或者是某个神秘强者的留言，或者会揭开这个世界的真相。可这该死的小学六年级作文即视感是怎么回事？难道说这座病院的上一位院长真的是一个小女孩？没道理啊！什么小女孩能在造物上赢了黑夜女神？从这封莫名其妙的信里，林七叶能得到的信息不多。在他之前，这座病院曾在另一个女孩的手里，而且还拿走了一些病人的东西。想到这。林七叶的眉头又皱了起来。信里他说的是几个病人，也就是说，除了尼克斯，他还打开过其他几个神明的病房，甚至同样用比赛的方式各赢走了他们的一件物品。这是什么妖孽？不过他说这个办公室的底下有东西。林七叶蹲下身，用精神仔细的向地板下探测去。在即将抵达20米边境线时，似乎真的碰到了一些不一样的东西。这个房里还有机关。林七叶抬起头，看向办公室后面的那面墙壁。在他的感知中，这面墙的后面是一条隐秘的通道。而打开这面墙的方法，林七叶细细感知了一会，站起身，走到角落的书架旁，伸手在某个暗格上轻轻一按，紧接着，办公室后面的墙壁便向两侧徐徐打开，露出一条黑洞洞的通道。林七叶没有犹豫，沿着这条通道向下走去。这条通道很长很深，林七叶走了许久才走到尽头。当他打开尽头的那扇门之后，整个人都愣在了原地。在他的眼前是一条昏暗、潮湿的走道。而走道的两边则遍布着阴暗的牢房，没错，牢房和上面病洞里的六个病房不同，呈现在林七叶眼前的是真正只存在于监狱中的牢房。而牢房的铁门上同样画着密密麻麻的花纹，不知是用来干嘛的。林七叶顺着走道向前，精神力时刻紧接着四周。在这座本就充满了神秘的诸神病院底部，还藏着两排诡异的牢房，一看就知道不是善地。奇怪的是，两侧的牢房都空空荡荡的，一个人都没有。难道这里只是个废弃的牢房？林七叶嘀咕了一句，继续向前走动。很快，他就走到了尽头。然而，当他的目光落在尽头的第一间牢房时，瞳孔骤然收缩。
。只见在那牢房的角落里，蹲着一个魁梧的身影，他似乎是听见了林七叶的脚步声，僵硬的转过头，露出一张苍白且狰狞的鬼脸。鬼面王，林七叶看到这熟悉的身影，眼中爆发出浓烈的杀意，整个人警惕的后退半步。鬼面王如同一只野兽，嘶吼着猛地朝林七叶冲去。但却在接触到牢房围栏的瞬间，被一股无形巨力弹飞，撞在了后方的围墙之上。林七叶眉头紧紧皱起，鬼面王不是被他杀了吗？脸都剁成了十八块，死的不能再透了，尸体也应该被守夜人带走了才对，怎么会出现在这里？就在林七叶疑惑的时候，熟悉的面板再度浮现在他的眼前。罪人，鬼面王，抉择。作为被你亲手杀死的神话生物，你拥有决定他灵魂命运的权利。选择一。直接磨灭他的灵魂，令其彻底泯灭于世间。选择二，让他对你的恐惧值达到60可将其聘用为病院护工，照顾病人的同时，能够在一定程度上为你提供保护。当前恐惧值一。看完这段话，林七叶总算明白这是怎么一回事了。这么看来，这座精神病院除了关押在一起的六位神秘病人之外，还具备将自身亲手杀死的神话生物转变为护工的能力。也就是说，以后自己每次杀死一只神话生物。都有机会将其转变为护工。那这里的神话生物包不包括古老的神明？万一我是说万一，万一以后我杀了一位真正的神明，是不是也可以让他来给自己打工？想到这，林七叶的心脏越跳越快。吼吼吼！鬼面王的嘶吼声将林七叶从幻想拉回现实。他抬头看向牢房里狰狞恐怖的鬼面王，目光逐渐冷了下来。鬼面王，林七叶看着鬼面王，平静的开口：“你很强，如果让你来当我的护工，想必是个很不错的选择。”鬼面王听到这句话，逐渐安静了下来。林七叶缓缓伸出手，似乎是想触摸一下鬼面王的鬼脸。鬼面王的眼中浮现出杀意，但生存的本能又将其强行按捺住。他在出现于这里之后，就知道了自己的两种命运，也知道自己的命运就掌握在眼前这只蝼蚁的手里。他不想彻底的泯灭于世间，所以他只能选择臣服。他低着头，安静的像是只狗。林七叶的手掌碰到了他的鬼脸，轻轻摩擦起来。你杀了很多人，没关系，我和他们不熟。这不妨碍我聘用你。林七叶的眼睛眯起，眸中闪烁着寒光。可惜你杀了一个很重要的人。突然，林七叶的手开始发力，接鬼面王的鬼脸剧烈扭曲起来，尖锐的哀鸣回荡在整个牢房。他拼命的挥动四肢，想从林七叶的手中逃出，可惜他做不到。这里是林七叶的病院，他是这里的院长。他想让他死，他不得不死。林七叶眼中的寒芒爆闪，在凄厉的叫声中，鬼面王就像是一只气球，急速膨胀，然后轰然爆开。鲜血与碎肉沾满了整个牢房，却又飞快被墙壁和地面吞噬。不过几秒钟的功夫，一只穿镜的神话生物就完全消失。这座牢房就像是一只活的、会吃人的野兽。林七叶的白大褂同样沾满鲜血，他望着空荡荡的牢房，面无表情的开口：“你很强，但很可惜，我的病院不欢迎你。”说完，他转过身，双手插在白大褂的口袋里，一步步的朝外走去。昏暗的走廊中，沾染在白大褂的鲜血也在飞速的渗入，消失，像是一只吃人的怪物。叮咚，欢迎光临！清脆悦耳的电子音响起，林七叶推开事务所的大门，走了进去。刚进门，他就愣在了原地。只见事务所的店面的沙发上，正坐着一个五十多岁的老奶奶，一手拄着拐杖，一手扶着老花镜，正手舞足蹈的描述着什么。啊，我跟你说啊，我这个老爸啊，他平四不四这个样子的。以前他跟我出去的伺候啊，他都会拉着欧弟手，生怕欧出现什么意外。从上周开始，他就八这个样子嘞。他呀，肯定寺外面有别的女愣来。在他的对面，红英正拖着腮帮子，聚精会神的听着，时不时还惊讶的回答：“啊，他真的这么过分啊？嗯嗯，我觉得奶奶您说的对，好过分啊！他放心吧，这件事我们事务所管定了。”在他的旁边，温奇墨也一本正经的坐在那，保持着如沐春风的笑容。我觉得奶奶您说的对，我觉得红英你说的对，对，我觉得你们说的都对。见林七叶茫然的站在门口，温奇墨给了他一个眼神，站起身，跟着林七叶走到了店面后。红英还坐在那，兴致勃勃的和老奶奶聊天。这这是什么情况？进入地下室的楼道中，林七叶终于忍不住问道：“嗯，正常的工作啊，我以为这上面的店面只是个伪装，居然真的有生意。七叶啊，你还是不够了解啊。”温奇墨拍了拍他的肩膀：“苍南这座城市说大不大，说小不小，神秘事件确实会发生，但一年里也就那么五六次。你说我们这群人在这，平时没神秘事件处理的时候，除了训练就是聊天吹牛，得多无聊。所以，你们还拓展了帮人调查婚外情的业务。”林七叶的表情十分古怪。还是个五十多岁的老奶奶，老人家今年六十了。你看啊，平时接一些不痛不痒的小委托，既能找点事做，又能赚点外快，多好！这样林七叶若有所思。那除了调查婚外情，咱还有什么别的业务吗？有，业务范围很广，非常广。温奇墨的眼睛亮了起来，帮人家就上了树的小猫小狗
，上门给初中以下的小朋友补习，给需要帮助的人提供法律援助，顺手解救被拐卖的孩童，有时还蒙着面去制服抢银行的歹徒等等。这业务范围广的有些过头了吧？林七叶瞪大了眼睛，救援、教育、法律、两性关系，连警察的活你们都抢着干，常规操作。我突然有些好奇，你们之中谁会法律？冷轩，他在加入守夜人之前是政法大学法学博士。林七叶，两人走到地下活动空间。温奇墨拍了拍他的肩膀。对了，队长说等你来了，去练武场找他。在哪？前面的走廊一直走到头。好，林七叶穿过活动室，顺着走廊一路向前。上一次来的时候没注意，直到这时，林七叶才意识到这片地下空间究竟有多大。一条条长廊，一间间神秘的屋子。林七叶粗略的估计了一下这片空间的大小，绝对有两条街道那么宽。终于，林七叶走到了走廊的尽头，面前是一扇大铁门。林七叶推门而入。里面是一大片空阔明亮的练武场，至少有三个足球场大小。他们是把整个运河底部给挖通了吗？林七叶喃喃自语。见林七叶来了，练武场中央打坐冥想的陈木也睁开眼，对着他招了招手：“队长，嗯，感觉这里怎么样？感觉反差有点大。”林七叶如实说道：“明明上面只是一间不起眼的小门面，下面却有这么大一片空间，感觉跟科幻电影一样。”陈木也微微点头：“这里是数十年之前一个拥有土系特性的禁区拥有者建造的，所以这么大的工程完全没有惊动地面。”原来如此。对了，你加入守夜人的一些文件都已经到了，收在档案馆里。你要是想看的话，自己去拿。陈木也顿了顿。不过，你的配刀、斗篷和文章都要等到进入集训之后才统一发放。这段时间，你先用这柄刀吧。陈木也将身后的一柄直刀递给林七叶。林七叶接过，打量了一番，在刀柄之下看到了三个小字：“赵空城。”这是林七叶错愕的抬头。老赵的刀。陈木也平静说道：“你是他选择的孩子。”他战死了，他的刀就交给你保管吧。林七叶沉默片刻，默默握紧了手中的刀柄。好，随即他又疑惑地问道：“不过，不是说我现在只是临时队员吗？为什么需要配刀？距离开始集训还有一个多月，这段时间不能白费。我们要教你一些东西。”陈木也缓缓站起，看着林七叶，继续说道：“毕竟是要加入我们136小队的队员，在集训里的表现不好的话，容易给我们丢人。”林七叶，不知为何，林七叶突然有一种因为成绩不好。被家里长辈强行送去补习班的感觉也好，那我该怎么练？林七叶没有犹豫，毕竟就算陈木也不主动提出来，他也会主动找他，请他教自己战斗的。命是自己的，这时候偷懒就是慢性死亡。上午和我练刀，下午和温奇墨学禁虚使用，晚上和冷轩学枪。陈木也从一旁的武器架上取下两柄竹刀，握在手中，把刀捡起来。我们要开始了。林七叶看了眼自己身旁的直刀，错愕开口：“队长，我这柄是真刀，无所谓。”陈木也面无表情地提着双刀朝林七叶走来，反正结果是一样的。不知为何，林七叶的心中一紧，隐约有种不祥的预感。他捡起地上的直刀，把刀出鞘，深吸一口气。队长，我要上了。陈木也点点头，来吧，上吧。林七叶的目光一凝，他握紧刀柄，整个人飞快地朝陈木也奔去。三秒后，他的惨叫声在整个地下室回荡。下午，温奇墨正百无聊赖地坐在禁区实验场上，看了眼时间，这小子怎么还不来？话音刚落。一个身影就缓缓推开门，像是僵尸般朝着他挪动。卧槽！温奇墨见到来人，惊呼出声：“七叶，你你这是鼻青脸肿的林七叶！”摆了摆手，正欲说些什么，脚下一个踉跄，险些栽倒在地。温奇墨连忙上前扶住他，跟队长对练了。对，嗯，看来你天赋还行。林七叶盯着他的眼睛，你管这叫还行？当年我第一次跟队长对练的时候，被打得在练武场趴了一天一夜才缓过来。温奇墨叹了口气，能在近身战上和队长勉强一战的，现在只有红英了。我听说赵空城是近战大师，他也不行嘛。温奇墨沉默片刻，缓缓开口：“他和队长那不叫勉强一战，那叫平分秋色。当然是在双方都不使用禁区的前提下，好吧。”林七叶忍着肢体的疼痛，勉强站起身。如果把他的衣服撩起来的话，会发现他的身上满是青一块紫一块的伤痕。陈木野的刀太快、太重、太狠了，而且他似乎并没有手下留情的意思。放心吧，一会去找小南治疗一下，明天早上又能去挨揍了。”温奇墨安慰道。林七叶，现在开始上课。温奇墨清了清嗓子，林七叶站直了身体。首先，我们从禁虚是什么开始讲起。这个赵空城之前跟我说过了。那好，那我们来说说神虚。这个也说过了。行，那我们来说说由物体产生的禁虚。说过了。温奇墨，这家伙到底偷偷跟你透露了多少东西？温奇墨扶额，禁虚序列呢？这个说过了吗？这个没有。温奇墨松了口气，开始说道：所谓禁虚序列，就是人类对禁虚的危险等级进行划分，排列出的一张序列表。和神明代号一样，从001开始，序列越靠前，代表越危险。这是不是和神明代号一样？不一样。神明代号是人类发现神明的顺序，与神明自身的战力和危险程度无关。而禁虚序列
，则是危险性排序。我懂了，禁虚序列在六百之后的，被称为无害禁虚。这种禁虚的作用很小很小，最多也就能帮花草浇浇水，帮人杀杀口腔里的蛀虫，或者凭空造根辣条出来。序列在四百到五百九十九的，称为低危禁虚。这种禁虚具备杀伤性，但并没有太大的危险，用好了的话，或许有奇效。序列二百到三百九十九的，称为危险禁虚。能对人类社会造成规模性威胁，同时具备了与神秘战斗的能力。序列9 0到一百九的，则是高危禁虚，能对人类社会造成大规模威胁，拥有超高的战斗力。能拥有这部分禁虚序列的，大多都是高端战力，比如队长就在这一段。至于序列在89之前的，则被称为超高危禁虚。这类禁虚要么拥有极度强悍的超大规模杀伤力，要么拥有匪夷所思的特殊能力。总之，这类的禁虚序列已经完全超出了人的范畴，动辄拥有毁灭一城的能力。温奇莫再度强调，这不是危言耸听。几年前，在西北沙漠之中，出现过一只强大的神话生物，拥有禁虚序列063的罗天弥刹，差点直接用狂杀埋葬了周围的几座城市。后来还是一支特殊小队到场，才将其格杀。零七夜一愣，我记得当时赵空城说过，他的禁虚序列是083的敏生闪月，位列超高危禁虚。虽然是倒数几个，但依然极其罕见。温奇莫的神情有些落寞。如果他真的生下来拥有这个禁虚的话，或许他早加入了某支特殊小队。当上了将军，这些是禁虚排名。那神虚呢？林七叶好奇问道。神虚也是禁虚的一种，所以也在序列里。温奇莫顿了顿，有些羡慕的看了林七叶一眼。禁虚序列的前三十里，有二十三个都是神虚。神明赐予的力量，自然不是凡人能匹敌的。无论是危险性还是特殊性，都远超我们的想象。可这么说，在前三十的序列里，还有七个人类的禁虚。有。温奇莫的眼中散发着光芒，甚至在排名前五的禁虚中，还有一个属于人类，哪一个？不知道。别这么看着我，我加入守夜人也没几年，这么机密的事情我怎么会知道？温奇莫很无辜的摊手，那我的禁虚呢？林七叶指了指自己，序列多少？温奇莫看了他一眼，悠悠开口：神明代号 003， 赤天使米迦勒的神虚叫做凡尘神域，禁虚序列同样是 003， 禁虚序列 003， 凡尘神域。林七叶喃喃自语。不过你也别高兴太早， 0 0 3是赤天使的禁虚序列，不是你林七叶的。温奇莫补充道，只有在赤天使手里，他才是003。而在你这个刚刚踏足神秘的新人手里，威力或许只算是高危禁虚。等到未来的某一天，你境界足够高，高到可以与神明比肩的时候，他才是003零七叶点点头，我心里有数。对了，我还有一个问题，你问吧。同一个人有可能成为几个不同神明的代理人吗？不可能。温奇莫没有丝毫犹豫的摇头，至少在人类历史上，从来没有过这样的先例。啊，零七叶点头。从现在开始就有了。零七叶的身上，除了赤天使的凡尘神域。还有一个从黑夜女神身上得到的星夜舞者，从某种意义上来说，他就是两个神明的代理人。当然，这种事暂时还不能告诉别人，万一被守夜人高层抓过去研究，那他就凉凉了。至少现在的他太弱了，或许等到他足够强的那一天，再怎么暴露他都不怕。既然基础知识科普完了，我们就来聊聊你的禁虚吧。现在你手中的凡尘神域能做到什么地步？以我为中心，二十米为半径的圆形领域内，我能感知到所有东西。温奇墨眉毛一挑。红英今天的内衣是什么颜色？白色。试验场中，两个男人短暂的对视了一会，相视一笑。顶尖的侦察与战斗辅助类能力，或许现在显现出的优势还不大，但是随着你的实力增长，应该会成长到一个极其恐怖的地步。温奇莫边记录着信息，边说道：“还有呢，动态视觉大概是之前的好几倍，近身格杀类能力很好。还有呢，消耗大量精神力的情况下，能使用一缕赤天使的神威。嗯，一般神明代理人都有这个能力。还有呢，没了，没了。”温奇莫错愕的抬起头。就这些，赤天使给我的力量就这些。林七叶真诚的回答。从某种意义上来说，他说的是实话。温奇莫的眉头微微皱起，思考一阵之后，接连摇头：“不对，不对啊，这可是凡尘神域，哪怕只是斩境，所展现出来的威能应该远不止这些啊。”你的意思是我现在的能力不完全？林七叶一愣。温奇莫点点头：“这么说吧，在凤凰小队的那位雅典娜代理人，在刚踏入斩境的时候，就能一拳轰倒一座楼房，徒手撕掉持境的神话生物。”你的能力虽然不错，但也仅仅是不错。最重要的是，你现在所展现出来的都是战斗辅助类的能力，可那可是米迦勒的神域，怎么可能只有这么点威力？林七也茫然的看着自己的双手。可是我确实只感觉到了这些能力。温奇莫沉吟片刻，继续说道：“现在有两种可能。第一种，赤天使在选你做代理人的时候，就只给了你这一小部分能力。目前我觉得这种可能性最大。第二种，是你神虚的其他能力一直都存在，只不过现在无法感觉到它。”或者是你下意识的忽略了它，下意识的忽略。打个比方，比如你的能力是可以用皮肤呼吸，因为你长期使用这个能力，导致你已经完全习惯了它。过了很长时间之后，明明你其实一直在维持这个能力，可自己却开始下意识的忽略它
，因为使用这个能力已经成为了你的本能。你的意思是，我有可能一直在使用这个能力，但自己没发现。没错，你仔细想想，从小到大有没有什么和其他人不一样的地方？林七夜沉吟片刻，瞎，这个不算。温奇莫无奈的叹了一口气，其实我个人还是倾向于第一种可能。赤天使一开始就没有给你完整的神须，毕竟是赤天使的神须，就算真如第二种推测那样，你一直在使用，没道理还这么频繁，应该随便打个喷嚏。就能掀飞一群人才对。零七夜，总之，之前我说你现在的凡尘神域大概算是高危级别，看来是高估你了。从你现在展露的能力来看，大概算是普通危险级别吧。温奇莫又在文件上记录几笔，安慰道：“不过你也别灰心，随着你实力的增长，后续的能力会渐渐显露出来的。毕竟你是赤天使的代理人，他不会让你这么掉面子的。”零七夜耸了耸肩，希望吧。零七夜心里虽然有点沮丧，但也只是一点点而已。拥有诸神精神病院的他，其实并没有那么依靠赤天使，毕竟在他的病院里。还关着六位神明供他选择。既然已经初步了解了你的能力，那我们就该开始训练了。温奇莫总结了一下文件，很快就给他设计了一份训练计划。怎么练？总体来说，你现在的能力侧重于感知与预判，这种特性的能力相对而言，比那些动不动就轰个螺旋丸的能力好训练的多。只需要让你的身体与能力逐渐磨合就好。温奇莫指了指身后的房间，这里面是一个装有三万九千只隐藏式微型橡胶枪的机关房间，每秒可以射出一三万九千发橡胶子弹。子弹的飞行速度虽然略慢于真实子弹，但对你现在的境界来说，也够用了。你要做的就是站进去，用你的感知与动态视觉，尽可能的躲避橡胶子弹。考虑到你的境界，就先从每秒钟50发子弹开始吧。林七叶看了眼房间，点点头，我知道了。推门走进房间，林七叶站在正中央，看着遍布墙体周围蜂窝般细密的枪孔，心中再度浮现出不祥的预感。等等，这脚底下怎么也全是枪孔？打到不该打的地方怎么办？林七叶看到身下密密麻麻的枪孔，只觉得当下凉飕飕的。脸色一变，实战之中，危险可能会从任何地方出现，没有不该打的地方。温奇莫的声音从四面八方响起：“如果你准备好了，我就开始了。”林七夜缓缓闭上双眼，深吸一口气，开始吧。嘟，嗖嗖嗖嗖，在提示音响起的瞬间，林七夜的感知范围中，橡胶子弹就如同雨点般从四面八方飞来，速度极快，肉眼根本无法捕捉。林七夜在子弹出膛的瞬间就做出了反应，连续两个后跳，躲掉了大半的子弹，但却又有一大批子弹射出。而且角度都极其刁钻，在林七叶的感知中，他能预测到子弹的弹道不假，但他能同时预测的弹道又是有限的。就比如让一个人来抓一个滚动的乒乓球，轻而易举就能做到。如果同时抓三个乒乓球也行，但如果有二十个乒乓球同时以不同的方向滚动，人的大脑就无法及时的反应过来，无法准确的判断出他们每一个的运动轨迹。林七叶面临的也是这个问题。训练开始不过三秒，他的身上已经挨了十几下子弹。橡胶子弹虽然不会让人受伤，但因为速度快，痛感还是有的。于是他终于领会到了这场训练的真谛。妈的，怎么又是挨揍？活动室，陈木也穿着围裙，戴着手套，端着一碗香喷喷的骨头汤，走到桌旁，轻轻放下咕噜。红英瞪大了眼睛，狠狠咽了口口水。队长，你多久没亲自下厨了？今天太阳打西边出来了。一旁的吴香南微微一笑，你还没看出来？这主要是给林七叶准备的，咱们都是附带。陈叔，你偏心。司小南气鼓鼓的说道。陈木也嘴角微微抽搐，面无表情的开口：“我只是吃便当吃腻了，想换换口味，跟那小子没关系。”原来是这样。红英的眼睛一亮，伸出筷子往骨头汤里探去。“那我就不客气了，嘻嘻啪。”陈木也用筷子打回了红英的手，淡淡开口：“林七夜还没下课，都给我等着。”红英 ，Excellent， 三队长，你不爱我们了？好香，浑身都在痛的林七夜蹒跚着走出训练室，闻到从活动室传来的香味。如同死灰般的眼神重新燃了起来，温奇莫的嘴角微微上扬。看来你上午的那顿打不白挨啊！林七叶径直走到活动室，刚刚推门进去，四双幽怨的眼神齐刷刷的扫了过来。林七叶觉得气氛有些不对，怎么了？没什么，坐下来吃饭。陈木也看了他一眼，淡淡说道。等林七叶坐下，红英眼巴巴的看着陈木也，说不出的可怜。吃饭吧。终于，陈木也说出了众人等待许久的这句话。几人纷纷出手，像是被饿了几天的狼，眼睛都发红了。红英姐。你们守夜人的伙食一向都这么好吗？林七夜看着满桌的饭菜，小声的问道。红英没好气的回答：“我现在不想跟你说话。”红英说完，又想了想，补充道：“我要等吃完了再跟你说话。”林七夜，林七夜，队队长，今天训练下来有收获吗？有的，收获很多。陈木也点点头，顿了顿，继续说道：“疼不疼？有点。”小南，一会帮他治疗一下。司小南撅了撅嘴，乖乖点头。好。陈木也想了想，又补充了一句：“不用完全治好。”只要明天还能挨打就行。零七夜，啪嗒，两双筷子在骨头汤里撞在了一起，发出轻微的响声。两双筷子死死僵持，夹着那一块肉，谁也不让谁。
，红英和吴香南大眼瞪小眼，就这么僵持在一起，目光仿佛在空气中碰撞出一连串的火花。吴香南，这块肉是我先看上的。红英瞪眼说道。吴香南平静开口：“我先夹到的，你放开，我不放，放开，不放。”刺啦啦啦，两人之间碰撞的火花越来越强烈。就在这时，一旁默默吃饭、存在感极低的冷轩盯着那块肉。伸手在腰间一摸，掏出了一把 M P 5微型冲锋枪，放在了桌上。都放开！他平静说道。红英，吴香南，冷轩很自然地伸出筷子，夹走了那块最大的肉。犹豫了片刻之后，放进了林七叶的碗里。新来的，多吃点。一会练枪。冷轩边把冲锋枪收起，边冷冷说道：“啊，哦好。”林七叶一时之间没反应过来，然后愣愣地看着埋头吃饭的冷轩。好家伙，什么叫人狠话不多？这特么才叫人狠话不多！冷轩。下次尽量不要在餐桌上拔枪。陈木也开口提醒道：“万一走火了，这桌饭菜就可惜了。”冷轩点头。哦，红英和吴香南对视一眼，同时乖乖低头吃饭。等到林七叶将碗里的饭菜吃得一干二净，冷轩站起来走到他的身边，淡淡开口：“吃饱了，饱了，走，练枪。”好。看着两人逐渐消失在走道中的背影，温其莫长叹了一口气，转头看向思小南：“小南，怎么了？你的团宠身份被取代了。”思小南，枪是热武器。是人类智慧的结晶。射击室中，冷轩站在一块整整齐齐挂着各种枪支的墙壁前，面无表情地说道：“对于高境界的神话生物，它们能起到的作用极小；但对于低境界的神话生物而言，枪支往往比冷兵器更有效。尤其是对于新人，在不具备很强的近战水平的条件下，学习使用枪支是十分必要的。”冷轩从身后的墙壁拿下一柄手枪，放在林七叶的面前：“我只教你两件事，一个是射击技巧，一个是枪械的构成原理。在没有以后打算专精枪械的情况下。”这对你来说已经够用了。林七叶接连点头。现在拿着这柄枪去打靶，让我看看你的天赋。冷轩指了指不远处的靶子。林七叶点点头，拿起手枪，在射击台前站定，深呼吸，学着从电视里看到的动作：举枪、瞄准、射击。砰！一声枪响，两张脸顿时黑了下来。拖把了。冷轩走到靶前，再三确认没有弹孔，表情似乎有些难看。三十米靶都能拖把。这林七叶放下枪，轻咳两声。那个我的天赋怎么样？冷轩看了他一眼，绝望的闭上了眼睛。你，你有个毛线的天赋？林七叶回到红英的大别墅，林七叶无力的倒在沙发上，揉起疲惫的眼角。这一天的训练下来，可以说是受到了身体和精神上的双重折磨。先是被队长暴砍，再被橡胶子弹打成筛子。晚上的枪械课吧，虽说不累，但却一次又一次的将他的自尊心按在地上摩擦。他对枪真的没有天赋。这一晚上的训练下来，走出训练室的时候。林七叶明显感觉到冷轩比他还累，最重要的是他眼中的光没了。最后，冷轩还安慰了他一番，说新手这样其实也并不是太离谱，让他以后好好努力。可说着说着，就反过来变成林七叶安慰他了：“你放心，我觉得我现在没天赋是暂时的，多练练就好了。你要对我有信心，也对自己有信心。你的枪法这么厉害，没道理教不会我吧？时间最重要的是，时间要有耐心，乐观一点。至少二十米之内，我还是能上把的，我还有救。”就在林七叶黯然神伤的时候，一道倩影悄然走到了他的面前。七叶弟弟，是不是很累？红英穿着毛绒睡衣，手里端着一杯茶，笑着递给林七叶。林七叶牵强一笑，接过茶，谢谢。其实还好，虽然累，但是很充实。林七叶喝了一口茶，四下张望了一番。小南呢？他似乎对你抢了他团宠的位置有些生气，回屋待着去了。难怪他刚刚给我治疗的时候总是掐我肉，我还以为这是正常程序。林七叶摸了摸自己胳膊上青一块紫一块。恍然大悟，红英扑哧一下笑出了声。其实队长对谁都这么严格。我刚来这里的时候，哪怕我是个女生，她也没有丝毫的留守，硬生生把我给打哭了。红英抬头望着窗外，似乎回忆起了什么，嘴角浮现出笑意，有点狠，不狠，一点都不狠。红英摇了摇头。苍南是守夜人死亡频率下降，基本都是队长的功劳。一个是因为他自身实力强，另一个就是他对其他队员足够负责。他打你打得越狠，越是能让你记住疼痛，快速的成长。他宁可队员恨他。也不怨他们，因为实力不足，死在战场上，你明白吗？林七叶沉默许久，似乎又回忆起早上陈木野那凌厉的目光，缓缓点头。我知道。红英嘴角微微上扬，像是个大姐姐般，摸了摸林七叶的头发，轻声道：“好了，累就早点去休息吧，晚安，晚安。”林七叶和红英道别，回到了自己的房间，拖着疲惫的身体躺在床上，望着空荡荡的天花板，怔怔出神。过了半晌，他又缓缓从床上爬起，拔出鞘中的直刀，一手握刀，一手握鞘。闭目回忆着今天陈木野使出的每一式刀法，在朦胧的月光下挥出一刀又一刀。二中，放学铃声悠悠响起，成群结队的高中生走出校门，有说有笑的朝校门外走去。哎，今天又布置这么多作业，又得搞到十一点多，可不是吗？那傻叉老师
，特么的布置十二篇阅读理解，让不让人活了？阅读理解不是随便写，怎么随便写？三长一短选短，三短一长选长，参差不齐选 C， 模棱两可选 D。你等等，我拿笔记下来。突然，一个学生转过头，对着坠在最后面的李逸飞说道：“李逸飞，你怎么这么慢？快点啊！”李逸飞回过神，哦，来了来了，他加快脚步跟上队伍。仍然时刻不停的四下张望，有些心不在焉。你怎么了？在找什么呢？王亮疑惑问道。李逸飞纠结片刻，叹了口气。经过之前那件事之后，我对放学回家这种事已经有阴影了。虽然现在没有晚自习，天还是亮的，但总感觉瘆得慌。王亮翻了个白眼，不就是碰着一个杀人犯吗？哪有这么夸张？李逸飞，你看这五大三粗的，胆子怎么这么小？那可不是爱。算了，跟你说也说不清。李逸飞摇摇头。紧接着，他就像是想到了什么。突然停下了脚步，又怎么了？我突然想起来，我没带作业，还在教室抽屉里。李逸飞有些头疼的说道：“你说说，你这脑子本来就笨，现在更不经用了。还好现在学校没关门，快回去拿吧，我跟他们先走了。”王亮背着包，对着李逸飞挥了挥手，转身跟着其他人离开。李逸飞在原地叹了口气，回头朝着学校的方向走去。等到他回到学校门口的时候，距离放学已经过了二十分钟，该走的学生基本都走光了，整个学校空空荡荡。幸好门还没关，李逸飞嘀咕了一声，快步跑进学校。黄昏下的校园，相对于平时多了一分寂静，少了一分人气。时不时的，也有打扫卫生的学生才从教室里出来，看着时间，快步跑向大门，迎着逆流而回的李逸飞擦肩而过。他们都急着回家，急着回去吃家里热气腾腾的晚饭。李逸飞越往前走，人越少，暮色越浓。路两边高大的树木被风吹得沙沙作响，即将坠入西山的残阳光辉从树叶缝间露出，越来越暗，越来越少。李逸飞匆匆跑到高二的教学楼前。两步一跨，跑上四楼，来到了自己的班级门口。空荡荡的走廊中，除了昏黄的暮色，只有李逸飞一人。此时，打扫卫生的同学基本走光，就连教室门都锁上了。不过这难不倒李逸飞，他熟练的打开窗户，放下书包，双手在窗沿上一撑，就翻了进去。作业本，作业本，作业本找到了。李逸飞在自己书桌摸索了一阵，掏出一本本子，眼睛一亮，他将本子塞进包里，来到窗旁，准备如法炮制的翻出去。就在这时，两个人影突然出现在走廊的尽头，李逸飞余光看到他们，虎躯一震，飞快地蹲下身，躲在窗下的瓷砖后面。这是什么鬼运气？正好碰到教导主任。李逸飞暗骂一句。从走廊尽头走来的两个人，一个是他们班的语文课代表刘小燕，一个就是他们高二年级的教导主任。自己放学后偷摸着翻窗进教室，很容易让人误会。要是被教导主任发现，那肯定是百口莫辩，吃不了兜着走。所以，李逸飞便紧紧贴在墙边，打算等两人离开了再走。两人一边聊着天，一边向李一飞藏身的教室靠近。渐渐的，李一飞可以清晰的听到他们聊天的声音。所以说，你们班这个语文一定要抓抓紧，选一个写作文最好的出来参加这次市里的比赛。我知道了，主任，我们班作文写的好的人挺多的。比如两人走着走着，主任似乎是走累了，停下了脚步，将双手搭在走廊的栏杆上歇息起来。而刘小燕同样停下，在教导主任的身边继续说着。他们的位置偏偏就在李一飞藏身教室的门口。李逸飞通过窗户的反射看到这一幕，无奈的翻了个白眼，索性原地坐了下来，等他们俩离开。嗯，你说的这些都不错，明天把他们叫到我办公室来，我跟他们聊聊。教导主任满意的点头，转身对刘小燕说道：“迈步准备离开。”主任，刘小燕突然开口，叫住了主任。主任回过头，疑惑的看着他：“你还有什么事吗？”刘小燕同学，黄昏下，刘小燕的脸上浮现出一抹淡淡的红晕，莫名的扭捏起来。主任，其实。其实我我一直想对你说，躲在一旁的李逸飞瞪大了眼睛，眼珠子都快瞪掉了，眸中满是震惊。卧槽！我就回来拿个作业，我他妈看到了什么？刘小燕居然对主任有意思，可可主任马上都五十了，还是个地中海，他的口味这么重吗？站在刘小燕面前的教导主任眉头越皱越紧。其实我我一直想想吃了你，最后三个字吐出，刘小燕的嘴巴裂开一个惊人的弧度，就像是被人硬生生撕开了一般，露出一颗颗宛若倒刺的尖牙。他的双瞳已经消失，眼眸里只剩下眼白，看起来瘆人无比。而两家的酒窝依然在黄昏下，泛着诡异的酒红。教导主任瞪大了眼睛，下意识的张大嘴巴，想要尖叫出声。下一刻，刘小燕的整个头都从嘴巴的位置绽开，密密麻麻的尖牙散发着森然的寒光。这张嘴太大了，大到可以轻松塞下一整个活人。于是，这张血盆大口几乎是瞬间就将教导主任吞入，血肉在其中蠕动、扭曲，令人作呕。见证了整个过程的李逸飞，死死地捂住自己的嘴巴，惶恐地盯着窗户，浑身的肌肉都在颤抖。刘小燕咀嚼了许久，突然，那张血盆大口再度张开，哇地吐出了一个完完整整的教导主任。除了身上有些粘液，他连一根头发丝都没少。
，他就这么静静的躺在地上。而一旁的刘小燕的血肉之头则逐渐恢复，几秒内就恢复成了那个普普通的高中女生。他盯着身前的教导主任，一动不动。几秒之后，地上的教导主任突然睁开双眼，整个人以一种诡异的姿态从地上站起。他和刘小燕四目相对，同时露出了笑容。两人以一种极其诡异的同步姿态，迈步逐渐消失在走廊的尽头。等确认两人真的离开，李逸飞才松开自己的嘴巴，无力的瘫软在地，大口大口的喘着粗气。他的心中只有两个字：又来。叮咚，欢迎光临。林七叶推开事务所的大门，见红英正笔挺的坐在沙发上，怔怔出神，对着他挥了挥手：“走，红英姐。”七叶，你终于来了。红英见到林七叶，噌的一下从沙发上站起：“怎么了？出事了？”红英严肃开口，上前拉住林七叶的手腕，快步朝着地下走去。林七叶还是第一次见到红英露出如此严肃的表情，眉头微微皱起，神秘降临了。嗯，而且很棘手。两人推开门走进活动室，林七叶这才发现， 136小队的众人都已经到齐。依靠在柱子旁的陈牧野见林七叶来了，迈步走到会议桌边，坐了下来，依然面无表情。人到齐了，准备开会。众人入座之后，陈牧野用指节敲击着桌面，缓缓开口：“昨天晚上，我们收到消息，又有疑似神话生物的存在出现了，地点在苍南市第二中学。”二中，林七叶一愣，对，就是你上过的那个学校。陈牧野点头，而且报案的好像还是你的老熟人。陈牧野对着后面房间喊了一声：“那小子睡醒了吗？”睡醒了就出来。众人齐齐望去，很快房间的门就被缓缓打开，一个双眼满是血丝的少年从中走出。林七叶见到他，惊呼出声：“李逸飞！”李逸飞一愣，看到坐在会议桌旁的林七叶，揉了揉眼睛，确认确实是他。林七叶，你怎么也在这里？你也看到那个怪物了？他是我们的一员，吴香南摇了摇头，说道：“临时队员。”陈牧也纠正。李逸飞张大嘴巴看着林七叶，半晌才反应过来：“卧槽！他们说你参军去了，原来你竟然加入这里了。”林七叶耸了耸肩：“发生了一些意外，你们的事情可以待会再聊。现在先说案件。”陈牧也提醒道。随后他像是想起了什么，补充道：“原本如果发生疑似牵扯到神秘的案件的话，一般都是先报给警察机关，然后再由他们转接给我们。”但这小子上次经历了一回鬼面人案件，接触过我们，还签了保密协议，所以直接一个电话打了过来，省去了中间的过程。这是个例，我们正常的办案流程不是这样的。众人点头，但林七叶心里很清楚，陈牧野这番话是解释给他听的。说说吧。李逸飞咽了口唾沫，回忆起来，昨晚我回学校拿作业本，碰巧看到李逸飞一五一十的把昨天的见闻说了出来。越往后听，众队员的眉头就越皱越紧。等到李逸飞讲完，吴香南点了点头。如果这小子说的都是真的。那这件事情已经有 95% 的可能性牵扯到了神秘。说着，他转头看向李一飞：“你应该知道，如果报告假情况的话，你会有什么后果吧？”“知道，我知道，我之前说的都是真的，真的不能再真了。”李一飞诚恳的回答。“那好。”陈牧也转头看向吴香南：“说说你的看法吧。从目前得到的信息来看，这只神话生物拥有极强的伪装能力，在变成他人的同时，还能正常与别人交流，不露出马脚。”一旁的温奇墨叹了口气：“伪装嘛，又是个麻烦的家伙。除此之外。”他还疑似拥有能将吞下去的生物同化的能力，这才是我们真正需要警惕的。”吴香南说道，“就像电影里的丧尸，无限感染。”红英问道，“虽然感染方式不同，但从效果上来说，他们确实差不多。那我们是不是只要冲进学校，把那个刘小燕砍了就行？”红英眼前一亮，“没这么简单。”坐在另一头的林七叶突然开口，“既然他能感染别人，那我们就无法确定刘小燕是不是他的本体，因为他也可能是被别人感染的。”七叶说的不错，吴香南点点头，“这个神秘事件最大的难点就在于。”我们不知道这种诡异的感染途径源头在哪里，就像是我们去砍丧尸，如果找不到丧尸母体，就算是把其他子丧尸全砍死也没有用。而且我们不知道这只神话生物已经存在了多久，感染了多少人。温奇墨补充道：“刘小燕有可能是他第一个感染的，也有可能是他不知道第几个感染的，甚至我们要做好做坏的打算，最坏的打算。”红英疑惑：“那就是整个二中都变成了一座怪物学校。”吴香南缓缓开口，双眸之中满是凝重，甚至。这只怪物所感染的不仅是学校，还有苍南市的其他地方。听到这里，李逸飞突然打了个哆嗦：“你们这是什么意思？你有没有想过？”吴香南缓缓站起身，直视李逸飞的眼睛，平静的开口：“你所在的这座学校，除了你之外，其他的老师、同学都是怪物变的不，甚至已经站在这里的你，也有可能在不知不觉中成为了神秘的一部分。”李逸飞的瞳孔骤然收缩，只觉得一股凉意从脚底板直冲大脑，整个脑海一片空白。好了，香南，你别吓唬他了。温奇墨笑着站起身。如果真是这样的话，灾厄之鸦早就叫了。既然他还没动静，就说明局势还没到那么危险的地步。灾厄之鸦，那是什么东西？林七叶疑惑的看向红英，是一只乌鸦。
，也是一件自带禁虚的禁物。”红英耐心的解释道：“当苍南市即将出现大灾难时，他就会提前尖叫示警，算是个探测仪吧。”林七叶点点头。总之，既然神秘已经出现，那我们必然要一查到底。如果放任这只怪物继续发展，只怕距离香南描述的未来也不远了。陈木也缓缓开口：“香南，你有什么计划？”吴香南坐下来，推了推眼镜，严肃说道：“我觉得，当务之急是要找出神话生物本体所在。”同时摸清他究竟已经感染了多少人，所以我提议，这次我们分为两组行动，一组以二中为中心，向周围发散，寻找是否有其他被感染者的痕迹；一组打入二中内部，顺藤摸瓜，尽快找出本体所在。陈木也点头，目光在众人身上一一扫过。既然要打入二中内部，就不能引起他的警觉，必须要符合高中生的人物形象。红英、小南还有七叶进入二中，找出他本体的任务就交给你们了。队长，七叶还只是临时队员。在转正之前，不应该参与神秘肃清行动。吴香南的眉头微微皱起，陈木也摇摇头。从现有的情报来看，这只神话生物擅长的是伪装、潜伏与感染，自身的境界并不高。七叶也受了半个月的训练，实力增长了不少，这对他而言是个很好的磨练机会。而且他之前就是二中的学生，对二中最为熟悉，也是那个刘小燕的同学，由他来接近刘小燕也是最为自然。说到这，陈木也又看向林七叶，继续说道：“当然，你是临时队员，我并不会强迫你。”如果你自己不愿意去的话，就负责留守这里吧。我去，林七也没有丝毫的犹豫。陈木也说的没错，经过这大半个月的训练，他的战力已经增长许多。他迫切的需要一个机会来实践所学，而且想要在这危险的时代活下来，就必须尽早的熟悉危险本身。林七也虽然喜欢明哲保身，但却不会放弃任何一个锻炼自己的机会。既然这样，那就开始行动吧。陈木也站起身，随后转头看向李一飞：“你和七叶他们一起。”李一飞一愣。我只是普通人啊！万一他们会保护好你的陈木野的语气没有丝毫的波澜。你见过那只神话生物，是我们这里对他最了解的。你必须要去。听到陈木野这近乎命令的语气，李一飞苦着脸点点头。如果这次行动顺利的话，我给你一个加入守夜人的机会。陈木野边向门口走去，边缓缓说道。李一飞的眼睛顿时亮了起来。林七叶正欲离开，一直站在角落的冷轩突然叫住了他。林七叶，嗯。冷轩走到他的面前，从腰后掏出一柄漆黑的手枪，递给林七叶：“这是带着吧。”弹夹是满的，冷轩淡淡的说道：“可是我的枪法，万一误伤到别人怎么办？”林七叶的表情顿时有些难看。冷轩大有深意的看了他一眼，转身离开。枪的意义并不只在于杀戮。林七叶在原地愣神片刻，随后还是将手枪放入了口袋中，迈步朝着通道口走去。二十分钟后，三个人影提着不同的箱子，站在二中的大门面前，愁眉苦脸。七叶，你们的校服怎么这么丑？红英低头看了眼红白相间的高中校服，嫌弃的说道。女生的校服算是不错了。林七叶指了指自己的蓝白校服，男生的才是真丑。再说校服好不好看也是因人而异的。你这样已经很不错了。阳光下，红英穿着一件白色的短袖，外面套着红白相间的校服，拉链敞开，随风微微摆动，高高的马尾竖起，背后还背着一个长长的黑匣，整个人洋溢着青春与英气。旁边的司小南则是另一副光景，他身上穿着一件卡通长袖，校服缠绕在腰间，像是裙摆。乌黑的长发扎成两个大大的团子，看起来像是个腼腆的青涩少女。红英笑嘻嘻的对林七叶眨了眨眼：“七叶弟弟，想不到你这么会说话。”林七叶，现在的问题是，上午第一节课已经开始了一半，我们该怎么混进去？林七叶看了眼时间，又摇摇望了门口的凶神恶煞的保安一眼。而且我们还带着这些东西，肯定会被拦下来询问的。司小南看着自己手中的黑匣，软软的说道：“这还不简单？”红英嘴角微微上扬，抬头挺胸，指着不远处两米多高的围墙。翻墙进去，林七叶沉吟片刻，转头看了眼个子，指到他肩膀，看起来柔柔弱弱的司小南，我倒是没问题，就是小南可能有些困难。司小南下划线，他默默对林七叶翻了个白眼，身形一动，眨眼睛就跑到了围墙旁边，脚尖在围墙壁上连点数下，整个人就像是一只轻盈的蝴蝶飘起。他一手提着黑匣，在空中旋转了半圈，悄然无声的落在了围墙的另一边。林七叶，红英捂着嘴轻笑，七叶，小南虽然是个软妹子。但人家可是已经加入守夜人两年了，别小看他哦。说完，红英也飞快地朝围墙奔去，如同惊鸿般贴着墙体连踏数步，轻松地翻过了墙壁，惬意而又不失优雅。林七叶走到围墙下，脑海中闪过二人刚刚堪称华丽的过墙表演，嘴角微微抽搐，有点丢人了他。他深吸一口气，先将黑匣丢了过去，然后整个人高高跃起，双手在墙沿一撑，轻松越过。虽然看起来也还不错，但凡事就怕对比。有红英和司小南注意在前，林七叶顿时有种没脸见人的感觉。嗯，还不错，有点帅哦。红英将林七叶的黑匣还给他，笑着鼓励道。林七叶摇了摇头，只想尽快结束这个话题。那就按计划，我回班里近距离接触刘小燕。你们去办公楼调查教导主任。行
，有什么事？耳麦交流。红英指了指耳朵上的隐形耳麦，转身和四小男离开。走了两步，他身形一顿，有些不好意思的回过头。那个办公楼在哪里？还有，教导主任办公室在哪里？林七也无奈的指了指远处的高楼4 03所以啊，我们说，即便偶不变，符号看象限，这个口诀大家一定要记住。接下来我们看一下一题，讲台上。戴着眼镜的中年男人拿着讲义，正神采奕奕的讲解着。突然，一阵敲门声响起，大大大！众人转头看向门口，只见十几天不见的林七叶正静静的站在门口，手里提着黑匣，微微躬身报告：“林七叶，数学老师见到他有些惊讶，你怎么才来？这几天你去哪了？我的眼睛又出了点问题，住了两周的院。这样啊，快进来坐吧。”数学老师推了推眼镜，对于林七叶这个之前残疾的特殊学生，他们还是有很大的容忍度的，也不会太过为难。在众人诧异的目光中，林七叶淡定地走回了原本属于自己的位子，坐了下来。他的精神力扫过周围，眉头微微皱起。同学们，我们继续讲课。数学老师敲了敲黑板，将其他人的注意力吸引过去，继续讲了起来。林七叶隐晦地抚摸了一下耳麦，一个陈牧野的声音从中响起：“林七叶，情况怎么样？我已经进入教室了。”林七叶压低了声音：“你的禁区能辨别他们吗？可以，数量怎么样？”林七叶的眉头微皱，声音有些凝重：“不太妙。早在出发之前。”陈牧野等人就特地关照了林七叶，让他留心使用一下自己的能力。既然这只神话生物感染的人类从外表上无法鉴别，那就只能找到别的辨别方法。而林七叶作为他们之中唯一一个拥有精神力感知禁虚的人，自然十分重要。和林七叶想的一样，他的赤天使之眼可以辨别出被感染者。此刻，在他的精神感知领域中，刘小燕就像是一只披着人皮的血肉怪物，精妙地操纵着那副躯壳，在很自然地和同桌窃窃私语。而在这间教室中，除了刘小燕，还有一只感染者，那同样是个女生。林七叶对她的印象不是很深刻，属于那种在班里不起眼的女孩。她的名字叫韩若若。此刻，她正在悄悄写着什么，然后转身将一张小纸条递给后面的男生。她身后的男生林七叶也认识，而且算是比较熟悉刘远。曾经在面对鬼面人时推了他一把的刘远，他自然不会忘。大概多少只？耳麦中，陈牧野的声音再度响起：“我的教室里就有两只，而且我刚刚来的时候。”特地在这层楼所有的教室前扫了一圈，光是这一层大概有六只。他们还有救吗？没了。林七叶笃定地说道：“他们的内脏已经消失，里面藏着的都是一团团诡异的血肉。就算是杀了那些东西，他们也绝对活不下来。他们在被吃掉的那一刻就已经死了。光是一层就已经有了六位牺牲者。那如果放眼到整个学校，那将会死多少人？当一所学校同时出现这么多死者的时候，这所学校也基本要凉了。而这件事情背后所造成的社会影响。”则更为恐怖。耳麦那头的陈牧也沉默许久，才缓缓开口：“我知道了，继续观察，不要打草惊蛇。”收到。林七叶拿出纸笔，聚精会神的听老师讲课，就像是个普通的学生一样。老师讲了十几分钟之后，李一飞气喘吁吁的跑到门口，敲了敲门，报告：“李一飞，你迟到了。”对于李一飞这种老油条，老师没有好脸色。老师，我请了病假，我有假条。李一飞甩了甩书中的假条，老师瞪了他一眼：“快回位子上，这次再考不好，我就要叫家长了。”李逸飞匆匆坐回林七叶的身边，边低头拿书，边小声地问林七叶：“怎么样了？知道了一点，但并不全面。”林七叶瞥了眼窗外，我需要一个机会，一个能感知到全校师生的机会。李逸飞一愣：“你是说这节课下课之后就是升旗仪式？到那时我就能初步摸清状况了？”林七叶的眼睛微微眯起。办公楼4 0 3 4 0四十万零三千四百找到了。红英和司小南二人走到教导主任办公室门口，同时停下了脚步。他们对视一眼，迅速站好位置。司小南背着黑匣站在门口，红英则侧身躲在门后死角，时刻准备突入。司小南清了清嗓子，伸手敲门，咚咚咚，三声响起之后，两人屏住呼吸等待数秒，门内却依然一片安静。红英柳眉微皱，给了司小南一个眼神，司小南又敲了几下，依然没有动静。红英示意小南后退几步，自己走到门前，从口袋里掏出一根细丝，在锁口里轻轻一转，咔嗒，只听一声轻响，房门缓缓打开，门后。是空无一人的办公室，红英警惕地走进房间，四下搜索了一番，确认真的没有人后，才松了口气。红英姐，这里的人应该刚走没多久，杯子还是热的。司小南伸手碰了碰桌上的杯子，开口道：“应该是去开会了。如果是上厕所的话，不至于锁门。”红英微微点头。总之，先把这里搜一遍，看看有没有线索。司小南点头：“我帮你望风。”他关上房门，侧身躲到窗边，从口袋里掏出一面精巧的小镜子，通过反射仔细地观察四周的情况。红英则飞快地翻找起来。办公桌、抽屉、档案柜、花坛，所有能找的地方都找了一遍，除了一堆没用的资料，没找到任何有价值的东西。突然，他停下身，仔细了嗅了嗅。小南，你有没有闻到什么味道？
，红英的眉头微皱啊，好像没有。司小男仔细闻了闻，茫然回答。红英眉头越皱越紧，他蹲下身，随着那缕若有若无的臭味寻去，最终他的目光落在了椅子下方的一块瓷砖上。这块瓷砖看起来很干净，而且似乎有被撬动过的痕迹。他掏出一柄小刀，在瓷砖边缘用力一顶，将瓷砖撬起一个小角，一股酸臭味扑面而来。红英忍着臭味，用刀尖轻轻将瓷砖下的东西挑出。那是一整块黄褐色的软体薄膜，将这块薄膜摊开。红英的瞳孔骤然收缩，皮，这是人皮。红英猛地抬头看向司小南，这些感染者会蜕皮。司小南眉头一皱，蛇有可能把这个信息汇报给吴香南，或许能查到这只神话生物的信息。红英飞速的将皮塞回瓷砖，将其盖了回去。就在红英掩盖了一切自己来过的痕迹之后，一声突然的乐曲从窗外响起，将他吓了一跳。听到这熟悉的旋律。红英走到窗边，俯瞰着楼下越来越多的学生从楼道走出，喃喃自语：“升旗仪式，全大厦升旗仪式的音乐都是统一的吗？”此刻，林七叶和李一飞二人正在楼道中，顺着喧闹的学生队伍缓慢的向下挪动。李一飞小心翼翼的四下看了一圈，凑到了林七叶的耳边：“七叶，你加入了他们，是不是说明你也有那个特殊能力？”“嗯，妈的，真羡慕你的能力是什么？用精神感知附近的东西，就类似这种吧。”林七叶含糊的回答。那你是不是能辨认出怪物和人？可以。那你跟我说实话，咱班到底有几只？两只。刘小燕和韩若若听到这两个名字，李逸飞似乎是松了口气。幸好，幸好吴淑杰不是。我暗恋了他这么多年，要是他变成了怪物，我这辈子估计都不会谈恋爱了。林七叶，那现在呢？我身边有几只？李逸飞担忧的问道。你前面第五个人，那个女生也是他。李逸飞回忆了一会，隔壁班的好像叫田丽。他也被变成了怪物，这倒不是很意外。林七叶一愣，为什么？李一飞眉头一挑，你没发现吗？哦，也是，你才刚转过来几天，不知道这些。发现什么？刘小燕、韩若若，还有田丽，他们是一个宿舍的。林七叶听到这句话，直接怔在了原地。确实，他之前沿着楼层感知的时候，也发现了被怪物感染的大部分都是女生。被李一飞这么一说，他也意识到了事情有些不对。难道那只神话生物是从女生宿舍出现的？林七叶喃喃自语。他打开耳麦。压低了声音说道：“红英姐，你们在哪？刚从办公楼出来，怎么了？”林七叶将自己的猜测说出来，另一边的红英立马点头：“好，趁你们都去升旗，我们现在就去女生宿舍。”嗯，随着进行曲的播放，林七叶所在的班级也顺着楼道走了出来，缓缓朝着升旗台移动。升旗仪式举行的地方是教学楼前面的一块空地，位置并不大，整个高中三个年级的学生挤在一起，相互之间基本没多大的空隙，后面的同学跟上。快，别挤我！哎呀！你走快一点啊，能走多快？排我前面的人都堵在哪？我有什么办法？嗯，我前面的人呢？你前面是谁？林七叶啊，他去哪了？不知道，刚刚还在。咦，李一飞也不见了。就在几位同学疑惑的时候，林七叶和李一飞已经早早的溜出了队伍，逆着混乱的人流，飞速穿梭于各个班级之中。林七叶的精神感知范围只有20米，想要完整的覆盖住这两千多个学生，必须要时刻不停的移动。林七叶，林七叶，你探查完了吗？音乐结束了，要开始升旗了。李一飞艰难地拨开周围的同学，对着前方的林七叶说道：“没有，还剩下一半，那怎么办？”所有人站好队伍。音乐停下之后，我们会被发现的。此刻，一直循环播放的进行曲声音越来越小，他们这两个穿梭在人群中的学生越来越显眼，已经有许多人对着他们指指点点起来。林七叶的眉头微皱。李一飞说的没错，如果在所有人站好之后，他们还在穿梭，必然会引起注意；如果强行继续搜寻的话，还可能被老师截停。可如果就此罢手，想要再完整的探知整个学校三个年级的学生和老师领导，就只能等到放学去堵门了。时间太久，变数太多，他们等不起。林七叶的大脑飞速转动，突然，他的余光看到了远处的骑手队，眼前一亮。他改变方向，快速的拨开人群，走到了骑手队的面前。同学，你好。林七叶走到为首的那个学生面前，礼貌开口。那骑手一愣：“你好，你下岗了。”那个同学疑惑的看着他：“你在说什么？”校领导刚刚紧急通知，要优秀学生代表来升旗，并且在升旗之后要进行演讲，所以需要临时换掉骑手林七叶。一本正经的说道，直接伸出手抓住了那同学手里的旗杆。可是，这我是高二的优秀学生代表李一飞，请把你的旗给我。如果有任何疑问，升完旗之后，你可以去找领导。林七叶面无表情的抢过他手里的旗杆，站到了原本属于他的位置上，面容肃穆。李一飞，那同学茫然的挠了挠头，纠结半晌之后，还是选择回到属于自己班级的队伍之中。林七叶，你想干嘛？李一飞忍不住问道：“你这么做，可是要被处分的，不对？我也会被处分的。是我盗用你的名号，骗走了骑手的旗，跟你没关系。”林七叶淡淡说道：“更何况，我现在已经不是学生，不需要遵守学校的规矩我。我是守夜人。”庄严肃穆的音乐响起
、学生、老师、领导，整个场地所有人都安静了下来。他们将目光落在骑手手中的旗帜上，等待着他的升起。随着音乐的节奏，林七叶举着旗帜，踏起标准的正步，朝着前方走去。咦，你们看那个骑手是不是有点眼熟？是啊，长得挺帅的，有点像林七叶。你确定是有点？我怎么觉得就是他？好像还真是。绝大部分人不认识林七叶，但林七叶自己班上的同学很快就认出了他，窃窃私语起来。台上的领导也丝毫没注意到骑手换了人，微笑注目着那个英俊的少年。毕竟这种无关紧要的小事根本不用他们插手。全校这么多学生，他们哪知道今天该是谁升旗？但负责升旗仪式的老师看到林七叶，脸色突然一变。不知为何，他的心中有种不祥的预感。在众人的注目礼中，林七叶昂首挺胸走完了升旗的道路。正当他即将踏上升旗台的瞬间，他猛地来了个直角转弯，朝着学生方阵的另一个直角边义无反顾地踏去。微笑着准备迎接旗帜的领导，直接懵了。他们的笑容僵硬的留在脸上，呆呆的看着对他们视若无睹的林七叶。过了好几秒才反应过来，他们齐刷刷的转头看向负责升旗仪式的老师，眼中满是质问。负责升旗仪式的老师冷汗当场就下来了。与此同时，学生们也发现了这一点，错愕的看着林七叶从他们眼前晃过，交头接耳的声音一下子大了许多。什么鬼？他怎么不上台？不知道啊，第一次升旗，看着挺眼生。有意思，这波直接垮掉！你们看台上领导的表情，噗哈哈哈，笑死我了！林七叶这是搞什么鬼？就在这时，升旗仪式负责老师的声音高高响起：“安静，都安静。”那个拿旗的同学，你走错路了。林七叶恍若未闻，依然没有转头的意思，甚至加快了自己的步伐。他的目光如刀，在眼前所有的学生脸上划过他们的眼中，有惊讶，有疑惑，有嗤笑，有幸灾乐祸。但林七叶的眸子却始终如同一汪深潭，深邃无比。在林七叶的眼中，他们是一群即将被送入狼口的羊群，危在旦夕却不自知。在场的两千多位师生中，只有林七叶和李逸飞是醒着的。众人皆醉我独醒，或许便是如此吧。回来，你快回来！你是哪个班的？台上的负责老师怒吼。终于，已经探查完所有学生的林七叶装作一惊，匆匆掉头往回走，顺着升旗台走到旗杆旁边，快速将其绑在旗杆上。那负责老师紧盯着林七叶，气得浑身都在发抖。他似乎想质问些什么。但现在又不是正确的场合，林七叶索性直接忽略了他的存在。此刻的他已经没有心思管这个老师的感受。随着音乐的变换与国歌的齐唱，旗帜冉冉上升，但在旗杆之下，一滴冷汗却从林七叶的脸颊滑落。他怔怔地看着周围的领导，又低头看了看下面黑压压的学生，一颗心仿佛坠入了深渊。队长，你最好做好心理准备。他喃喃自语：“你，你是哪个班的？原来的旗手呢？升旗仪式刚刚结束。”那个负责老师就凶神恶煞的跑到林七叶面前质问起来，林七叶此刻根本没有时间理会他，直接错开身向远处走去。负责老师瞪大了眼睛，他教书这么多年，从来没遇到过这么离谱的学生，你给我站住！老师跟你说话，你这是什么态度？你信不信我现在就把你拎到校长室，全校通报处分？他一把扯住林七叶的肩膀，怒吼道。前方，林七叶停下身，缓缓转过头，双眸之中，两朵金色的火焰刹那燃起。这一瞬，一股前所未有的压力笼罩在负责老师的心头，在这双眼睛得的注视下，他只觉得自己仿佛在凝望整个宇宙，在浩瀚无垠的黑暗与未知中，他就像是一粒沙石般渺小。压迫感，这是跨越了生命层次的压迫感。仅是一瞬间，负责老师的后背就被冷汗打湿，整个人仿佛要虚脱了一般。林七叶眼中的火焰一闪而逝，那双漆黑的眸子中仿佛从未出现过什么。刚刚的事情是我不对，你可以向全校通报批评我。甚至可以来事务所投诉。林七叶看着大口喘着粗气的负责老师，平静地说道：“但，你得等我忙完我的工作。”说完，林七叶转过身，在负责老师惊恐的眼神中飞奔而去。队长，七叶，汇报你的状况。整个学校的师生我都查了一遍，情况很糟糕。我觉得想要悄然无声地解决这次的事情难如登天。详细说说，三个年级中，高一和高三的感染者相对较少，加起来也不过十个人。高二的情况最为严重，共有36名感染者。有一个班，甚至有一半人都是感染者，这还只是学生，在老师和领导中也有近二十位感染者，所以我可以推测，在整个二中，已经有至少六十位师生被转变为怪物。耳麦的那边陷入了一片沉默。队长，六十多位感染者，就算每个感染者都只是展镜，那在这所高中里也存在着六十多位展镜的怪物。如果我们发现了这只神话生物的本体，这六十多位展镜感染者必然会进入狂暴状态，对周围的师生进行无差别攻击，而且。他们的数量太多了，一旦有漏网之鱼逃出学校，那将是一场波及整个苍南市的灾难。林七叶冷静地说出了自己的推断：七叶。
不是一旦有漏网之鱼逃出学校耳麦那头传来一阵劈砍的声音，陈牧也缓缓开口：“他们已经在向外渗透了。此刻，距离二中数公里之外某间出租屋。”陈牧也提着刀从满地残碎的血肉上踩过，在他的身边是满脸凝重的吴香南。我们调查了刘小燕和你说的韩若若以及教导主任的家，发现他们的家人也被感染。我们刚刚才将其肃清，形势比我们想象的更严峻。我们需要逐一去那些被感染者的家庭，尽快阻断感染者传播，所以暂时无法去支援你们。但如此棘手的神话生物，其本身战力必然不高。我相信，凭借你们三个人，应该能将它肃清。可是这么一来，学校必然会引发骚乱，可能会暴露我们和神话生物的存在。这个不用担心，我们有一件静物，名为梦境耳语，能够在一定范围内缔造梦境，抹去人的部分记忆。还有，我会让冷轩暂代守望者，在二中的周围张开无界空域，任何人不得进出。在接下来的时间里，二中将变成一座与世隔绝的孤岛。陈牧也走到窗边，双眸眺望林七叶三人所在的方向，平静开口。这次我们的敌人很棘手，不用留守，不用隐藏，一定要在最短的时间里找到他的本体，杀掉他，同时保护好师生们的安全，不能再出现太多牺牲者。这次你们可以放手一搏。耳麦那边，林七叶沉默片刻，重重点头。我知道了。林七叶切断了耳麦，站在陈牧野身边的吴香南眉头微皱，说道：“第一次出任务就碰上这么大的事件，对他来说是不是太难了？”香南，这孩子和你我不同。陈牧野微微摇头，他有潜力，有心性。有韧性，我们需要做的只是给他一条明确的路，一个宽阔的舞台，他就会自己踏上云霄。二中女生宿舍，红英从窗边鬼鬼祟祟的探出脑袋，往里望了一眼，对着后面挥了挥手：“快走，宿管阿姨不在。”思小南飞快从外面跑进来，轻轻一跃跨过了门禁，闪到了值班室的后面。红英如法炮制，两人躲过了值班室之后，便径直跑上楼梯，三步一跨，健步如飞。顷刻间，他们就来到了五楼。此时升旗仪式刚刚结束。学生们都直接回教室准备上课，宿舍楼内空荡荡的一片，两侧的房门全部锁上，阴暗促狭，整个楼道只有最前方的露台投射下一缕阳光。红英谨慎地贴着墙壁，借着昏暗的光线打量着这个楼层。林七叶说：“那几个女生的宿舍是哪个房间来着？”红英转头小声问道：“北面倒数第二间。”思小南回答。红英看向北侧的宿舍，悄然无声的迈步朝那里走去。思小南紧紧抓着她的衣摆，眼中浮现出些许恐惧。红英姐。你走慢点，知道了知道了。你这丫头，砍怪物一点都不怕，居然还怕黑。红英无奈的回答。两人逐渐逼近宿舍门，红英再度用细针再锁上一条，宿舍门便缓缓打开。正如红英所料，宿舍里一个人影都没有。二人走进宿舍，快速搜索起来。这学校的宿舍不错呀，阳台还挺大。红英打开门，走上阳台，感慨了一句。突然，他似乎是看到了什么，瞳孔骤然收缩。只见在宿舍的晾衣架上，除了挂着一群粉粉嫩嫩的衣服内衣外，还有四张薄薄的人皮，随风摆动。红英姐、思小南同样看到了这一幕，脸色有些苍白。红英皱着眉，从几张人皮下穿过，走到阳台的边缘，向外看去。这座宿舍楼是整个学校最边缘的建筑，阳台的对面除了一片尚未开发的矿地，再无其他建筑，也难怪他们敢这么大摇大摆的把人皮挂在上面。可如果有其他人来串门怎么办？想到这，红英的眼神一凝。快步走出宿舍，打开了隔壁宿舍的门。在那一间的阳台上，同样是四张人皮迎风飘扬。隔壁，隔壁，在隔壁。红英连续搜索了周边的好几间宿舍，其中绝大多数的阳台上都挂着人皮，有的是一张，有的是两张，有的则是四张。这就意味着，这个楼层已经有大量的学生被转化为怪物。红英姐，这下子麻烦了。思小南站在门外，喃喃自语：“确实是麻烦了。”红英长叹了口气，话锋一转：“不过，这也反向说明了。”这只怪物感染其他人必然存在限制。为什么？如果它真是无限感染的话，那我估计最多只要两个晚上，它就能悄无声息的将整个楼层的人都感染。但事实却并非如此。我们不知道它到底暗中活动了多久，但至少可以确定，绝对在两天以上。而这么久的时间，它只能感染这四五个宿舍，说明说明它能感染的人数有上限。有可能，但也有另一种可能，就是它的感染能力存在冷却时间。比如一天之内，一个子体只能感染一个人。思小南的眼睛逐渐亮起。也是，如果他真的具备无限感染能力，那整个学校早就完蛋了。所以，我们其实能推理出很多东西。红英顺着思路向下说：“从七叶提供的情报来看，在被感染者中，寄宿生的占比远远大于走读生，因为走读生平时不住在学校，在学校的时间又大部分成群结队的在一起，怪物很难悄无声息的将其感染。而且，在被感染者中，女生的比例远大于男生，不仅是因为女生相对更好下手。”容易落单，更是因为红英的眼睛微微眯起，转头看向这条昏暗狭窄的走廊，那只神话生物的本体就在这里。思小南惊讶的张大了嘴巴：“红英姐，你怎么突然这么聪明？”“嗯。”
。红英眉头一挑，在你眼里，我就这么笨吗？嗯呐、啊，一向很笨，不到关键时刻不会用脑子的那种。红英无奈的仰望天花板，半晌之后，将耳麦从耳朵上拿下。好吧，我承认，刚刚那些是七爷跟我说的。思小南，他还挺聪明。思小南撅嘴说了一句。红英叹了口气，虽然我也不想承认，但他好像确实比我聪明一点。林七爷的声音从耳麦中悠悠响起：“你确定是一点？闭嘴！哦，对了，我要提醒你们。”林七夜的声音严肃了起来。就在刚刚，我看到有一大群女生往宿舍楼走了。红英眉头一皱，是感染者，距离太远，我感知不到。你们小心，知道了。红英将耳麦戴起，给了四小男一个眼神，两人迅速向楼道的方向跑去。就在这时，几位女生有说有笑的从楼道走了上来。红英眼神微凝，拉着四小男停下了脚步，看向他们的眼神充满了警惕。那几位女生见楼道里站着两个陌生女生，有些诧异的打量了他们一番。然后窃窃私语起来，他们是谁啊？不认识，可能是别的班的。这一层不就只有我们这几个班吗？平时也没见过他，可能是来找人的。也是，我问问。一个长发女生走上前，礼貌的开口：“你好，请问你们是来找人的吗？”红英的脸上浮现出笑容：“对啊，我来找六班的王楠同学，但是忘了他在哪个宿舍。”王楠，长发女生歪了歪头：“六班没这个人啊，你是不是记错了？这里不是高三的宿舍吗？不是，这里是高二的。高三在一楼。”原来是这样。红英有些抱歉的挠了挠头。拉着司小南的手，爽朗的回答：“对不起啊，打扰了，没事。”长发女生礼貌的微笑。红英和司小南绕过长发女生，径直向着楼道的方向走去。那些聚在一起的女生见他们走来，也很礼貌的给他们留出了一条道路。那个女生长得真好看。路过他们身边的时候，红英听到周围女生小声说道，眼中满是羡慕。对呀、啊，五官又精致，皮肤又好，好羡慕。后面那个矮矮的女生也好看，长得多可爱。可爱到想让人一口吃掉呢！在红英和司小南与众女生擦肩而过的瞬间，那些女生的眼中同时爆发出饥渴的光芒，整个头部直接如同花苞般绽开，露出鲜红的血肉以及密集狰狞的牙齿。宿舍楼的楼道本身就窄，又被这几名女生占据了大半的地方，留给红英和司小南的空间太小了，小到他们连闪躲都做不到。但就在此时，红英的嘴角勾起一个淡淡的弧度，一缕红芒以她为中心轰然爆开，轰！玫瑰色的火焰以他和思小南为中心，朝四面八方席卷而出，产生的恐怖斥力直接将楼道里的怪物掀飞出去。啪，啪，啪，啪！火焰翻滚，炽热的高温让走廊两侧的应急灯直接爆开，整个走廊与楼道顿时陷入了一片黑暗，只剩下朵朵火焰独自燃烧。然后，一个背着长霞的少女缓缓踏上楼梯，火焰映照着她的脸庞，她伸手在背后的长霞上轻轻一敲。一阵轻盈从匣内传来，一杆长枪便从匣的侧面弹出，稳稳地落在他的手上。红英轻挥长枪，舞出一朵枪花，不紧不慢地穿过玫瑰色的火焰，傲然看着前方惊恐的几只怪物。哼，我就知道你们不是什么好人。红英将长枪扛在肩上，伸手弹了弹耳麦。我看以后谁再敢说我笨。司小南拍着胸脯走到红英的身后，一副惊魂未定的表情。他们长得好吓人，确实有点。红英点了点头，不过实力看起来不怎么样。说着。他双脚猛踏地面，整个人如同离弦之箭飞射而出。长枪的枪尖燃起一朵梅色的火焰，在空气中拖出一条焰痕。嘶嘶嘶！楼道中的那几只怪物见红英冲来，血肉怪头再度张开，露出狰狞恐怖的血盆大口，要将其一口吞下。红英双眼微微眯起，身形没有半点停滞，竟然迎着那张巨口冲了过去。嗷、哦、呜！在怪物的巨口即将吞噬红英的刹那，一缕火红的枪芒从枪尖爆出，燃起的梅色火焰将整个黑暗的楼道点亮了刹那。下一刻，一朵巨大的火球燃起，枪尖轻松展开怪物的身体，摇曳的火焰呼吸之间就将残破的血肉吞噬殆尽。红英站定，随意的将长枪扛在肩上，枪尖的火焰还在跳动。他轻笑一声，看着眼前几只目瞪口呆的怪物，挑衅的晃了晃手指：“就你们这几只，加起来都不够我打的。”司小南在一旁激动鼓掌。红英姐好帅！那几只怪物嘶吼一声，死死的盯着眼前的红英。下一刻，越来越多的身影在两侧的楼道口出现，他们有的穿着校服。有的穿着便衣，有的拿着水盆，有的捧着书本。他们乌黑的长发垂下，一双双眸子注视着中央的红英，就这么静静的盯着他。滴答滴答，不远处的厕所传来水滴滴落的声音，楼上的天花板传来轻微的窸窣声，窗外隐约回荡着学生们的聊天声。整个楼道死寂无声，围在楼道两侧的女生越来越多，她们整齐划一的站在那，像是一支无声的军团。这一幕让人头皮发麻。司小南默默地凑到了红英的背后，从手中的黑匣中取出直刀，握在手中。十六、十七、十八，红英细细地数着人数，喃喃自语：“十八只，这个数量有点麻烦了，不过也只是一点。”若若，上节课你说想喝 egg 盖，刚刚我去小卖店的时候，顺手买了一瓶，给你吧。
教室中，刘远手里拿着一瓶 Adi 钙奶，递给了前桌的韩若若，脸颊有些发红。韩若若回头对着刘远露出一个甜甜的微笑，接过了 Adi 钙，谢谢你，刘远，你对我真好。刘远的看到韩若若的笑容，顿时有种飘飘欲仙的感觉，当即拍着胸脯保证：“放心吧，若若，以后你想喝什么，尽管跟我说，我给你买。”好啊，韩若若点点头，犹豫了片刻，凑到刘远的耳边，用一种又软又糯的声音说道：“刘远，那个放学之后，你能不能到车库里等我？”刘远似乎是想到了什么，心脏扑通扑通跳得飞快。我有点话想对你说。韩若若俏脸通红，娇媚的看了他一眼，一切尽在不言中。刘远激动的点了点头，好，今晚放学我一定等你。就在这时，韩若若一愣，似乎察觉到了什么，突然站起身，怎么了，若若？你要去了？刘远疑惑问道。想起来有东西忘拿了，我要回趟宿舍。韩若若的脸上再无娇柔之色，冷冷的撇下一句话，迈步就要往门外走去。就在这时。一个少年走到了他的桌前，拦住了他的去路。零七夜，刘远见到来人，眉头微微皱起。韩若若眼中的烦躁一闪而逝，不过很快，他的脸上又露出了单纯天真的笑容。零七夜同学，你有什么事吗？零七夜直接无视了刘远的目光，沉吟片刻之后，悠悠开口：“其实我喜欢你很久了。”韩若若一愣，刘远险些一口血喷出来，毅然决然地站起身，盯着零七夜说道：“零七夜，你不要这样，韩若若有喜欢的人了，你不可以纠缠。”呜呜，还没等刘远说完。林七叶一把把他按回了座位，顺便反手捂住了他的嘴巴。韩若若反应了片刻，似乎思考出了结果，脸上突然浮现出两抹红晕。嗯嗯，所以当我女朋友吧。林七叶自然而然的说出了下一句话：“吼吼吼。”林七叶的声音不大，但这句话的杀伤力明显很高很高。整个班的人都听到了这句话，顿时起哄起来。哇，想不到林七叶居然喜欢韩若若这种类型的女孩子，看不出来啊。不过仔细看看，韩若若长得确实不错。但明显林七叶长得更帅啊！好霸道，我好喜欢。可惜啊，可惜，你们看刘远的表情太精彩了。我同意，在一起，在一起，在一起。在一片哄闹声中，韩若若低着头，像是在观察着自己的脚尖，脸已经红到了耳根。片刻之后，他用蚊子般细小的声音回答：“娜娜，好吧。”一旁，刘远难以置信的盯着他，脑海中如同落下一道晴天霹雳，他的世界塌了。林七叶面无表情的点头。既然这样。今晚车库见，郝林七叶松开了捂住刘远嘴巴的手，后者就如同雕塑般坐在那，呆呆的看着脸红的韩若若，一动不动。林七叶瞥了他一眼，默默走开。一旁的李逸飞见证了全过程，走到了林七叶的面前，小声说道：“七叶，你干嘛要救他？他之前可是推过你，我确实不想救他。要是还是之前的我，肯定不会多管闲事。”林七叶拍了拍他的肩膀：“可谁让我现在在工作呢？我不想救他，可从守夜人的角度来说，救人又是必须的，所以我救了他。”但又没有完全救。李逸飞一愣，这是什么意思？林七叶转过头，看了呆滞的刘远一眼，大有深意的开口：“你觉得以他的性格，他会放弃追求韩若若吗？”李逸飞瞪大了眼睛：“你的意思是他还不会死心？出于守夜人的职责，我救了他一次。”林七叶平静的开口：“但如果他还非要去送人头，那就不关我的事了。到那时，我甚至还会在一边拍手叫好。”李逸飞咂了咂嘴：“要说狠，还是你最狠啊！”林七叶正欲说些什么，耳麦中传来声音，他的脸色微微一变：“怎么了？”红英那边出事了，林七叶二话不说，直接提着黑匣向教室外跑去。哎，还有一分钟上课了，李逸飞下意识的提醒，随后才反应过来，现在已经不是之前那种安心坐在教室上课的日子了。他迈步就跟着林七叶冲出去，刚到门口就和英语老师撞个满怀。李逸飞，马上上课了，你这么急忙跑哪去？英语老师瞪了他一眼，没好气的说道：“上课。”李逸飞直接拨开老师，飞快朝着远处跑去，海边回头喊了一声：“这时候了，还上个屁的课。”时代变了，老师，英语老师，李逸飞用百米冲刺的速度一路跟着林七叶跑到了女生宿舍楼下。此时楼下已经围了一大圈人，你们听到了吗？刚刚里面好像有爆炸声，听到了，好像还有什么东西在尖叫，好可怕！怎么可能？我就听到了爆炸声，估计又有人藏了违章电器，引发火灾了吧？有没有人报警？有人在打电话了，消防车应该马上就到，先把现场封锁好。咦，怎么没信号？我也没有，奇怪，二中之外。冷轩坐在某个隐秘的角落，将告示牌放下，用刀锋在指尖轻轻一划，伤口就渗出几缕鲜血。他面无表情的伸出手，在告示牌表面画上一条长痕。老赵以前怎么弄的来着？冷轩嘀咕了一声，回忆了一会，双手猛地合十，向下一按，静虚，无界空域。一秒，两秒，三秒，十秒过去了，告示牌仍然没有任何动静。冷轩的嘴角微微抽搐，想了想，是不是血不够多？于是他又抽出刀，给左手划上一道口子，在告示牌上画了一横，静虚。无界空域，仍然没有任何反应。冷轩有些不耐烦的拍了拍告示牌表面。
就像是在拍一台接触不良的老旧电视机。拍了两下之后，告示牌微微一颤，一道无形的画布以它为中心延展开来，与另外两块告示牌连接，覆盖在了整个二中的上空。这次对了，冷轩满意的站起身，抬头看向远处，突然一愣：“咦，这次无界空域的颜色怎么不太一样？我操，你们看，天空怎么变成绿色了？真的哎，好神奇！快快拍下来，是哪位仁兄遇人不淑，被盖了一顶如此大帽？”这得被绿成什么样才能出现如此异象啊！突然变色的天空，顿时吸引了所有人的注意力，就连正在上课的师生都走出了教室，对着天空指指点点。七夜，这这是什么情况？李逸飞看着绿油油的天，心里总是怪怪的。林奇也眉头微皱，不知道，但或许跟无界空域有关。这不重要。他的目光落在被人群围得水泄不通的女生宿舍楼下，眉头微微皱起。他们封锁了女生宿舍，众目睽睽之下，我不太好进去。你帮我弄点动静出来，把他们注意力引走，弄动静。李一飞一愣，啥动静？随便，你假装心脏病突发也好，跳脱衣舞也好，只要能把他们吸引走就行。这这我也不会啊！李一飞，林七叶转过身，郑重的看着李一飞的眼睛。既然你打算这次事件之后加入守夜人，就要做好为其付出一切的准备，包括你的贞操。不是你等等，加入守夜人为什么要付出贞操？李一飞有些头疼。突然，他的余光瞄到了人群中的某个人，皱眉思索片刻之后，心一横：好，你去吧，我帮你吸引注意力。林七叶点点头。绕着人群走到封锁警戒线附近，给了李一飞一个眼神。李一飞深吸一口气，对着前方的人群大喊：“吴书杰！”这一声大嗓门立刻压住了喧闹的人群，所有人同时转过头，诧异的看着这个突然出现在女生宿舍楼下的男生。人群中，吴书杰也回过头，看着满脸严肃的李一飞，充满了疑惑。一旁的林七叶嘴角微微抽搐，这家伙该不会准备吴书杰？李一飞又喊了一声：“我喜欢你。”听到这四个字。人群中立刻爆出一团呼声，高中生就是这样，他们会对除了学习之外的一切事物表现出异常的兴趣，比如突然出现的火情，比如有人在大庭广众之下告白。很明显，后者对他们的吸引力要比前者更强。所有人心中的吃瓜之火都熊熊燃烧起来，他们将火热的目光投向了人群中的吴书杰，甚至还特地后退了几步，给他让出了一片空间。林七叶抓住机会，眨眼间翻过了警戒线，跑进了女生宿舍里。吴书杰低下头。不敢直视李一飞的眼神，他沉默片刻，缓缓开口：“对不起，我有喜欢的人了。”李一飞听到这句话，大脑一片空白，恍惚之间，他仿佛突然领会到了刚刚汪少的感觉。“你，你喜欢谁？”吴书杰的脸上浮现出一抹娇羞。“我喜欢林七叶。”李一飞听到“林七叶”三个字，脸色顿时精彩无比。他下意识的瞥了眼女生宿舍门口，却发现林七叶的身影已经不在。他沉默许久，缓缓抬起头，看向头顶那片翠绿翠绿的天空，眼眶湿润了起来。“刘远，别哭。”我李一飞懂你，轰！飞舞的枪尖带起令人眼花缭乱的火段，像是一条修长的红色鹰穗坠在枪头，一朵朵梅色火花绽放在黑暗的走廊之间。红鹰身影飞速穿梭于怪物之间，长枪横扫，刹那间便有一只怪物的头颅高高飞起，燃烧殆尽。仅剩的几只怪物似乎已经开始惧怕，不约而同的后退了几步。在他们的身前，红鹰手执四火长枪，长发摇曳，缓缓踱步而来。梅色的火焰将整个走廊照得如同白昼。红鹰手持长枪，身体微微下蹲，双眸注视着眼前的四只怪物，一圈火焰热浪以它为中心徐徐扩散。突然，他的身影如同化作一团烈火，爆射而出。梅色的余烬在空气中急速消融，拖出一条殷红的残影。他的速度太快了，快到肉眼根本无法捕捉行迹。刹那间，他便闪烁到了怪物的身前。长枪轻颤，无数道火焰枪影便如同花苞般绽放，将身前还未反应过来的四只怪物刺成了筛子。梅色火焰燃起。将尖锐嘶吼的怪物吞没殆尽，点点余火从空中落下，仿佛凋零的樱花，扑遍了整个走廊。红英将手中的长枪背到身后，轻轻打了个响指，走廊中的火焰刹那泯灭，再度陷入黑暗。小南，你没事吧？没事，我还砍死了一只。司小南直了直地上被砍得面目全非的怪物，嘻嘻一笑。小南真棒。红英走上前，摸了摸他的脑袋，笑着说道：“哪里比得上红英姐？你的眉火羽肠一出，再来几十只怪物也不够杀的，就你嘴甜。”就在这时，匆匆忙忙的脚步声从楼道中响起。红英的眉头一皱，身后握住背后的长枪，警惕的望去，怎么回事？里面怎么还有学生？满脸惊慌的宿管爬上楼，看到二人站在满是焦痕的走廊里，惊呼道：“见到来人！”红英松懈了些许，将手从长枪身上挪开：“我们是来救火的学生，火已经灭了。”红英回答道。由于走廊黑暗，宿管阿姨似乎并没有看到他身上的长枪，急急忙忙的对他们挥手：“你们是哪个班的学生？”怎么这么不怕死啊！快跟我出去，一会消防车要来了。红英和司小南对视一眼，将手中的武器收入黑匣。
，快步朝着楼道跑去。两人走到宿管阿姨的身前，她似乎正准备说些什么。砰！嗡鸣的枪响突然爆出，一枚子弹穿过扶手的间隙，射在了宿管的腰间。红英和司小南瞳孔骤然收缩，下意识的与宿管拉开了距离。强大的后坐力将宿管撞在墙壁边缘，他瞪大了眼睛，错愕的看着楼下正在缓步上楼的少年。下一刻，他的头部绽开。化作一只狰狞的血肉怪物，嘶吼起来。明明是对准头打的，怎么射到了腰上、楼道拐角？林七也拿着枪嘀咕了一声，枪口对准血盆大口，面无表情的扣动扳机。砰，砰，砰！连续三发子弹洞穿怪物的嘴巴，他身体剧烈抽搐一番，失去了生机，僵硬的从楼梯上翻滚下来。七叶、红英惊讶的开口：“听说你们这陷入苦战，我就赶过来了。”林七叶将手枪收起，踏着满地的血肉走上楼梯，四下张望一圈。怪物呢？砍完了。红英双手叉腰，笑着说道：“姨父，我很强，你快夸我的表情。本体找到了吗？”红英的脸顿时垮了下来，沮丧的摇头：“没有。”林七叶仔细的在这一层转悠了一圈，兀自沉吟：“按道理来说，这里就是第一个感染者出现的地方。难道他的本体在感染完别人之后又离开了？他有这么聪明？这只神话生物一定拥有不低的智慧。”林七叶笃定的说道：“他能完美的复刻一个人的性格、行为习惯，让人完全无法分辨真伪。这可不是野兽能做到的。”更何况，他到现在为止的感染策略都具备着很强的逻辑性。逻辑性，有吗？司小南疑惑问道。有，他选择从女生宿舍开始感染，不仅因为女生体力较为薄弱，容易控制，而且巧妙利用了女生独有的魅力，能够让其他人放下戒心。他用这些女生与其他男生交流，获取对方好感，然后将他们约到隐秘的地点，将其感染，神不知鬼不觉，甚至连老师都中了招。他的行为看似随机，但其实极具隐蔽性，而且步步为营。如果不是李一飞正好撞到刘小燕感染教导主任，或许再过半年，我们都不一定会意识到他的存在。而到那时，感染者将会增加到一个极其恐怖的地步。听林七叶分析完，红英和司小南只觉得头皮发麻。具备这么高智慧的神话生物，我还是第一次见。红英的眉头紧皱。照你这么说，他早就知道我们来了，自然也不会待在这里。很可能是这样。林七叶无奈的点头。那那边那个是什么？司小南歪了歪头，伸手指向走廊的尽头。林七叶和红英一愣。同时转头望去，瞳孔骤然收缩。只见在走廊尽头的小阳台上，一只蛇尾人身的怪物正盘踞在那，漆黑的鳞片在微弱的阳光散发着森然寒气，一双忧虑的眸子静静地盯着三人。嘶嘶嘶！猩红的蛇性喷吐，他的嘴角勾起一个弧度，似乎是在嘲笑。林七叶和红英呆了片刻，对视一眼，二话不说便朝着阳台狂奔而去。追！那只蛇尾人身的怪物高昂起头颅，张开巨口，对着天空突兀的嘶鸣。嘶嘶，紧接着他便沿着阳台的边缘飞速滑下，速度奇快。几乎在这声嘶鸣响起的瞬间，远处的教室传来阵阵尖叫声。林七叶猛地停下脚步，抬头望向远方，感染者抱走了。红英轻轻一跃，翻到了阳台边缘，身背长枪，回头对林七叶喊道：“你去保护学生，我去追他。”话音刚落，他便纵身跃下，消失在阳台上。林七叶一个急刹车，反身往楼道狂奔去。以红英的身手和境界，从五楼跳下去一点问题都没有。可以，他现在的水准，跳下去那乐子可就大了。林七叶背着黑匣，在路上飞速狂奔，一路上许许多多的学生尖叫着，像无头苍蝇一样四处乱跑。远处隐隐有怪物的吼声响起：“都别跑，跟在我身后。”现在是出不了学校的，林七叶大喊道。可惜，在一团慌乱之中，根本没有人听他的话，所有人都在疯狂的跑向学校大门，却又被无形的屏障挡在里面。这是为了防止怪物本体和感染者逃出的无界空域。安静，安静，都听我说！林七叶连喊了几句，还是没人理他。就在这时，来前冷轩的那句话再度浮现在他的耳边。于是，林七叶从口袋里掏出了手枪，对着天空扣动扳机。当枪声回荡在整个校园的时候，那些疯狂的学生都懵了。林七叶拿着枪对准了雕塑般的学生，面无表情的抬了抬下巴：“我说了，都给我安静！枪的作用不仅是杀戮，还有威慑。”当突然出现的怪物给人们带来疯狂的恐惧的时候，唯有另一种恐惧能够让他们短暂的冷静下来。你是什么人？为什么会有枪？警察？你是不是警察？救救我们！学校里有怪物，救命！短暂的愣神之后，学生们再度喧闹起来，朝着林七叶挤过去。此起彼伏的声音响彻了整个校门。林七叶的眉头微皱，不退反进。他的手指在黑侠的把手上轻轻一按，黑侠的侧面迅速打开，一柄入鞘的直刀弹射而出。林七叶闪电般的握住刀柄，枪，直刀出鞘，泛着淡蓝色光辉的刀锋切开空气，带起轻微的嗡鸣，闪电般的向为首的那个男生斩去。那男生的瞳孔骤缩，整个头部膨胀起来，似乎有什么东西下一刻便要破出。
。然而，林七叶的刀先一步砍下了他的头颅，一个满是血肉与獠牙的恐怖怪头高高抛起，粘稠的血液溅了周围学生一身。他们呆呆的看着这一幕，宛若雕塑般愣在原地。从他们失去理智的冲向林七叶，到林七叶拔刀、挥刀、斩首，不过一眨眼的时间，这些学生还无法从极具视觉冲击力的现实中回过神来。几秒之后，刺耳的尖叫疯狂响起。怪物竟然一直隐藏在他们的身边，安静。林七叶大吼，眼底一抹金色的光芒一闪而逝，杂乱的人群瞬间鸦雀无声。在林七叶开口的瞬间，一股前所未有的压力宛若海浪般冲撞在他们心头，直接将他们震懵了。现在，你们之中已经没有怪物隐藏，可以直接出校门，会有人给你们开门的。林七叶将直刀入鞘，平静的说道：“不过，都给我按顺序出去，别挤。要是让我看到谁不守规矩。”林七叶缓缓举起枪口，在众人面前晃了晃。听到这句话，在场的学生立马掉头往校门口跑去。虽然看起来有些急躁，但还算有秩序。还有几个女生腿软走不动路的，也都有男生扶着往校门口走。此时，校门口的无界空域被人掀开了一角，露出一条通往外界的道路。在无界空域之外，还会有专门的人对他们进行记忆清除，这一点不需要林七叶操心。光是这一波学生，大约就有四百人，还有大量的学生陆续从教学楼往这里跑，他们都是高一和高三的学生。高一和高三的感染者本就不多，而且教学楼的位置也离校门口很近。怪物出现之后，逃离教学楼不算困难，但麻烦的是，还有感染者没有暴露，而是隐藏在混乱的学生之中。他们就像是一枚枚极不稳定的炸弹，谁也不知道什么时候爆发。但毫无疑问的是，他们爆发的那一刻，必然会成为压垮学生心理的最后一根稻草。就好比一群学生好不容易摆脱怪物，终于躲到了安全的地方，刚刚放下心理警惕，身边的同学的头又裂了开来。虽然怪物的杀伤力有限。但人类由于恐慌做出的荒谬之事却是毫无下限的。好在有林七叶这个人形鉴别器，能够轻松的找出混在人群中的怪物，直接将其击杀。被鉴别无害的学生也能通过无界空域离开此地。这么多数量的学生，如果硬要留在学校里，反而会徒增变数。林七叶做不到送走所有学生，但能送走一些就送走一些。好在现在的高中生体质都还不错，几分钟的功夫就已经有一千三四百人跑到了校门口，在被林七叶鉴别之后离开了学校。高一和高三这两栋楼基本已经空了，可以关闭通道了。我要进去救人。林七叶对着耳麦那头的冷轩说道。冷轩嗯了一声，下一刻无界空域的通道便缓缓闭合，整个学校再度被隔绝于室外。就在林七叶准备出发的时候，天空突然闪了闪，就像是接触不良的老电视，暗淡了下去。怎么回事？我对无界空域还不太熟悉，好像碰到了什么奇怪的地方。冷轩的声音从耳麦另一边响起，会影响到你吗？我在研究研究。林七叶抬头看了眼血红色的天空，叹了口气。我感觉还是翠绿色更亲民一些，毕竟现在这场景看起来不就和世界末日一样了吗？血红色的天穹之下，整个校园的氛围诡异而又神秘。从远处高二教学楼传来的尖叫声，混杂着怪物的嘶吼，回荡在天空。空气中传来淡淡的血腥气息，让林七叶眉头微皱。他摇了摇头，抛去脑海中杂乱的想法，提着刀飞快在高一和高三的教学楼搜索起来。阿兰我，我我好害怕。阿兰从厕所的隔间探出头，向外看了一眼，又缓缓缩了回来，声音小点。别再把那些怪物引过来！可是我们为什么不跟着他们往外跑，要躲到这里来？另一个女生问道。这一个狭窄阴暗的厕所隔间里挤了三个女生，她们脸色惶恐，嘴唇发白。阿兰压低了声音，眼里竟然闪烁着兴奋的光芒。你没看那些灾难电影里演吗？末日来临的时候，无脑往外冲的基本都死了。根据我多年的观影经验，这时候与大部队脱离，躲在安全的地方等待救援才是最明智的做法。可是这不是电影啊！他身旁的女生带着一丝哭腔。而且，你确定厕所就是安全的地方？我也想找别的地方，可这偌大的教学楼，除了教室就是厕所，哪里还有别的地方？阿兰无奈的叹了口气。不过你们放心，我们躲在这里，一定没事的。吱嘎，阿兰话音未落，厕所隔间的门就被突然拉开，躲在隔间里的三女生同时尖叫起来。当他们看到开门的并非是怪物，而是一个提着刀的少年时，又同时捂嘴安静了下来。没事，没事才怪。林七叶淡淡开口，手中的直刀刹那拔出。在三人惊恐的眼神中，瞬间斩下了其中一个女生的脑袋，一只硕大狰狞的血肉头颅掉落在地。啊！安静，你你杀了秀秀，她已经不是她了，你还没有看出来吗？亲眼见到刚刚还一起躲在隔间里的姐妹变成怪物，被一刀两断，两个女生已经完全被吓懵了，双腿都开始发软。林七叶无奈的将他们扶出厕所，门口已经有零零散散十几名男女聚集在一起。看到林七叶真的带着两个女生走了出来，眼神之中满是崇拜，里面真的有人。七叶学长，你也太神了吧！十米开外都能知道里面有人，这七叶学长，你是修行者吗？能带我一个吗？愣着干什么？现在是聊天的时候吗？快过来扶一把！
众人这才反应过来，匆匆上前扶着被救出的两位少女。他们都是林七叶在高一和高三去旮旯角里救出来的幸存者，也有不少像刚刚这两位一样被吓到瘫软的女生。好在大部分男生都比较坚强，没有出现吓得走不动路的情况。七叶学长，接下来怎么办？这两栋教学楼都已经搜救完毕，你们去刚才路过的大礼堂躲起来，那里已经被我清干净了。林七叶淡淡开口：“那你呢？高二教学楼才是重灾区，我还要去救人，那我能跟你一起去不？我刚刚也用消防斧击退了一只怪物。”我也能帮忙的，一个看起来较为健壮的男生说道：“不用，我一个人去就好。”林七也摇头，伸手指了指队伍中双腿发软的女生：“你的消防斧还是用来保护他们吧。”那好吧，林七也没再多留，交代了几句之后，就独自跑下楼，朝着最深处的高二教学楼冲去。高二那边隐藏的怪物占了整个学校约六成，而且现在距离全校的怪物暴走已经过了快十分钟，天知道高二那边已经变成什么样了。希望他们聪明些才好。快快快！男生都把桌椅推到楼道。把楼道堵死来，都加把劲，不能让他们冲上来。女生呢？女生都别鬼叫了，快来给伤员包扎一下。什么？三楼还有几个幸存者？他奶奶的斧头队，跟老子冲！王老师，这一层就拜托你指挥了。混乱的五楼阳台上，李逸飞扯着嗓子到处喊。此刻，绝大部分高二的学生都被聚集到了这层楼，密不透风的桌椅将两侧的楼道彻底堵死，十数只怪物在下面疯狂的撞击。斯斯文文戴着眼镜的王老师郑重的点头。放心吧，这层交给我。我这么多年的塔防游戏也不是白玩的。李一飞抄起一把消防斧，背在自己的身后，对着另一侧的楼道喊了一声。几个同样拿着消防斧或者钢棍网球拍的健壮男生飞快地跑了过来。三楼的八班还有二十几名同学被困在教室，我们去救人。李一飞简单地说明了一下情况。其中几名男生飞快地将衣服绑成一条粗绳，缠在走廊的栏杆上，直直地垂了下去。李一飞扯了扯，觉得足够结实之后，便率先爬上了栏杆。紧攥着粗绳，学着电视里的画面，一点点的向下挪动。后面的几位男生如法炮制，虽然有些紧张，但还算有序。王老师、李一飞他们不会有危险吧？一个女生担忧的看着这一幕。王老师深深的看了他们一眼，叹了口气：“怎么可能没危险？但我相信他的能力。李一飞好帅啊，以前怎么没看出来？”旁边的女生窃窃私语。历史上，在每个黑暗的时代，总会有些原本籍籍无名的人站出来。成为众人前方的引领者李逸飞，他们这些平日里看起来无药可救的学生，在这种环境下，却拥有着其他人无法替代的潜力。不要小瞧任何人，哪怕他再不起眼，或许在某一天都发挥出璀璨的光芒。王老师推了推眼镜，随后像是意识到了什么，转头叮嘱那个女生：“对了，禁止早恋。”李逸飞几人顺着粗绳，成功降落到了三楼的走廊上。此时，大部分怪物都被吸引在了四楼与五楼之间的楼道，整个三楼就只剩下了两只怪物，围在八班的教室门口。此时。八班所有的门和窗都被人用桌椅堵死，导致这两只怪物只能游离在教室之外，根本无法突破进去。聪明的不止李一飞一个，李一飞他们落入走廊的动静很小，那两只怪物并没有发现他们的存在，直到几人蹑手蹑脚的走到他们身后，他们才有所警觉。他们猛地转过头，发现了猫在后面的李一飞等人，张开狰狞巨口就要有所动作，扛住！李一飞大喊一声，四五个男生抄起教室里的椅子，大吼一声，就迎着两只怪物撞去。怪物虽然吃人的本领一流，但力气却不比常人大到哪里去。在这些男生顶着椅子疯狂撞击之下，竟然被硬生生挡住。但那锋利密集的牙齿交错咬合，两下就将椅子彻底啃得报废。就在这短暂的时机中，剩下的几个男生一拥而上，消防斧和棍棒不要命的往怪物的嘴里砍。狂砍一阵之后，怪物的身体便一阵抽搐，仰面倒地，头部碎得不能再碎了。几个男生大口的喘着粗气，嘴角却控制不住的上扬，眼中满是激动。他们齐心协力，砍死了两只可怕的怪物。快抓紧时间救人！李逸飞跑到教室门口，迅速的敲门。而八班教室里的同学也一直在通过桌椅缝隙观察外面的动静。见李逸飞一群人竟然真的杀了怪物，就快速的撤开了一道门。几个男生径直走了出来。我是二班的李逸飞，快跟我们一起撤离吧！李逸飞开口：“撤离，能撤到哪里？”为首的男生摇了摇头，伸手指向一楼。现在一楼已经完全沦陷，那里至少有十只怪物，我们根本突围不了。你们能杀得了两只？能杀十只吗？我们向上撤离。”李一飞认真的说道。“我们杀光了五楼的怪物，在两侧的楼道堆起了桌椅防御。现在这座楼里大部分学生都躲在那里。”五楼，男生笑了笑。“我问你，现在这是几楼？三楼啊。现在怪物都聚集在哪？一楼、二楼和四楼。那就算如你所说，我们朝五楼突围，那该怎么绕过怪物聚集最密集的四楼？就算我们真的从四楼成功突围，你也说了，你们五楼的楼道都被彻底封死，你们来得及给我们开门。等我们全员通过。”然后再把它封上吗？他指了指在三楼走廊飘到的粗绳，还是说，你觉得我们这二十八个人都能通过这根绳子爬上五楼？李逸飞哑口无言。我没想到这么多。李逸飞叹了口气。
，你们能下来救我们，我们很感激。”男生微微躬身，但很可惜，你的撤退计划并不可行。那你有什么更好的办法？死守。他的声音听起来十分平静。这些怪物虽然看起来吓人，但并没有强到我们彻底无法反抗的地步。只要我们不断的加固门窗的防御，拖住他们并不是问题。我相信，很快就会有专门的人来解救我们的。李逸飞沉默片刻，再度打量起了眼前这个戴着眼镜。看起来斯斯文文的男生，我还不知道你的名字，安青鱼，安青鱼，你就是那个成绩全是第一的安青鱼。李一飞瞪大了眼睛，成绩什么的，我不在乎。安青鱼的目光落在了走廊外令人作呕的残碎血肉块上，眼中闪烁着异样的光芒。看来这个世界比我想象的有趣很多。不知为何，李一飞看到他的眼神，心里有些发毛。既然你们不愿意跟我走，那我就回五楼了。李一飞转身便准备离开，毕竟这里已经不需要他了，而五楼还有大量的学生。我觉得你现在可能走不了了。安青鱼走到窗边，伸手指向从右侧楼道飞奔而来的三只怪物，而在左侧的楼道口，同样有三只怪物爬了上来，他们被包围了。最关键的是，其中一只怪物在经过走廊的时候，顺手将飘荡在外侧的粗绳直接绞碎，彻底断了李一飞等人的退路。李一飞的瞳孔骤然收缩。他们利用椅子和消防斧，或许能杀两只怪物，但如果同时面对六只，他们必死无疑。快，把桌椅再搭回去。教室里的男生飞快地将从门口挪开的桌椅又挪了回去。很快，那几只怪物便来到了教室的外侧，用自己的身体和尖牙不断地搅动着桌椅，将其摇晃得摇摇欲坠。二十多个男生则拼上吃奶的力气，死死地顶住桌椅，脸都憋紧了。室内与室外，这是一场赌上数十条性命的角力。教室内的女生脸色煞白，尖叫着躲到教室的角落，其余男生的脸色也十分难看。只有瘦弱的安青鱼站在一旁。皱眉望着眼前的场景，似乎在沉思着什么。杀死两只怪物，立刻就有六只怪物出现，说明这些怪物的精神存在交互网络，由一个主脑统治着所有子脑，而且主脑具备极高的智慧，不亚于人类。可问题是，他们是怎么知道要切断粗绳的？假设所有怪物的视觉能够共享，可李一飞几人从粗绳降落到楼道的时候，从怪物的视角应该看不到这一切，才对他们是怎么知道？那条粗绳是连通两个楼层的枢纽的，还有就在安青鱼独自思索的时候。顶在最前面的李一飞等人咬着牙，身形逐渐被前方的压力压得向后退，该死，要顶不住了。就在众人即将力竭的瞬间，一道身影飞速的飘过窗外，淡蓝色的锋芒划过一道月牙，下一刻，一颗狰狞的怪物头颅高高抛起。另外五只怪物还没反应过来，那道身影步伐微变，身形一拧，以一种极其怪异的姿态挥刀而出，刀锋将离他最近的一只怪物从肩膀一直斩到腰间，一刀两断，鲜血喷涌而出。仅剩的四只怪物终于反应过来。嘶吼着，同时朝那道人影扑去。就在他们即将触碰到他身体的瞬间，那人的眼中突然爆发出两团炽热的光芒，像是熊熊燃烧的熔炉，刺目耀眼。恐怖的神威如同海水般狂涌而出，冲击着四只怪物的心神。他们的动作同时一致，于是，一道淡蓝色的刀光再度展出，划过月牙般圆润的弧线，同时切开了四只怪物的脖颈。整个过程如同行云流水，没有丝毫的停滞。尽管那少年已经飞快的后退。但四溅的血水依然将他的校服染上血红，他眉头微皱，双眸中的熔炉缓缓暗淡，消散无踪。直刀归鞘，一大群学生站在旁边，目瞪口呆。他们看到了什么？一个穿着同样校服的高中生，几刀就砍翻了六只怪物。七爷，你终于来了！李一飞看到那人，声音都带上了一丝委屈的哭腔。我还以为你丢下我跑了，少说这些肉麻的话。林七爷默默的翻了个白眼。同学，你是来救我们的吗？人群中有人激动的问道。算是吧。林七爷点点头。转头看向李一飞，简单的跟我说一下情况。好，李一飞组织了一下语言，开口道：“那声怪叫出现之后，绝大部分的怪物都暴走了，整栋楼都陷入了混乱。我们四楼还算是好的，一楼的有个班级，一半的人直接变成了怪物，残杀了其他的同学，还彻底堵死了楼梯。我们根本无法下楼跑出学校。有人试图从二楼直接跳下来，可刚下去就被撕成了碎片。所以，基本上所有的学生都开始往楼上跑。”我带着一批有战斗力的男生杀光了五楼的几只怪物，接引二三四楼的大部分学生之后，堵死了楼道，跟他们硬耗起来。后来听说三楼有幸存者，我们就下来了。林七爷问道：“那些不确定是不是怪物的人，你怎么处理的？”幸好你之前跟我说过，韩若若也是怪物，她并没变身，而是混在人群里，被我一眼看出。为了不打草惊蛇，我把她和几个跟她接触较多的男生，还有几个同宿舍楼的女生，都封锁在了一间教室。有专人看管。林七爷听完，连连点头。幸好有你在，不然死的学生只会更多。李一飞挠了挠头，嘿嘿一笑，我的表现这么好，进入守夜人应该没问题吧？问题不大。林七叶似乎是察觉到了某人的目光，转过头去和那名戴着眼镜的文弱男生对视在一起。从他的眼里
，林七夜读出了和其他人不一样的情绪。其他人看他的眼神多半都是恐惧、敬畏、崇拜、爱慕，而眼前的这个男生的目光像是看到了什么稀有物种，想把他带回去切片研究。你是？林七夜疑惑问道。安青鱼走上前，彬彬有礼的伸出自己的右手：“你好，我叫安青鱼。”林七夜犹豫片刻，握住了他的手。林七夜，安青鱼张了张嘴，似乎想问些什么，犹豫片刻之后，很识趣的没有说话。他对林七夜的身份。以及那超乎常人的战斗力很感兴趣，但众目睽睽之下，他问了，估计林七叶也不会说，反而会引起对方的反感。七叶，这可是我们苍南市的十年难出的天才二中的宝贝，你听过他的名字没？李逸飞开口介绍道，没听说过。现在不是讨论这些的时候。林七叶淡淡开口，先把这些学生都送去大礼堂，那里比较安全。李逸飞一愣，可是我们根本下不去啊！一楼有好多怪物，说到一半，李逸飞就意识到自己问了个愚蠢的问题，死光了，不然你以为我是怎么上来的？林七叶看李一飞的眼神，像是在看智障。你是真的猛？李一飞咧了咧嘴。那你要继续上去救人？当然，我和你一起去。李一飞坚定的开口。你放心，我跟着你肯定不拖后腿。而且现在他们对我比较信服，我能帮你控制局面。林七叶只是略作犹豫，就点了点头。带着你的斧头小队，跟我一起上去吧。虽然表面上看起来没什么变化，但经过一天的搏杀，死在他手里的怪物加起来已经有近二十只。林七叶无论是体力还是精神力，都消耗的十分严重。他已经累了。有李一飞和他的斧头小队，能帮他缓解不少压力。我也去。安青鱼突然开口：“你，我能帮你出谋划策，分析怪物的行为习惯。”安青鱼平静的看着林七叶的眼睛，没有丝毫的退缩。李一飞凑到林七叶耳边，轻声说道：“我觉得这小子挺聪明的。”林七叶犹豫了片刻，微微点头：“那好，但先说好，我不能保证你的安全。反正他都带了一整个斧头小队，再多一个人也没什么差别。没问题，我不怕死。”安青鱼的眼神亮了起来，似乎十分兴奋。林七叶对着班里的其他人嘱咐一番后，便让他们自行前往大礼堂。大礼堂距离高二教学楼不就不远？再加上林七叶刚刚又把怪物清了一遍，基本不会再碰到什么危险。李逸飞，怎么了？楼上的情况怎么样？还好吧？挡住四楼的那些怪物应该不是问题。好，那我们原地休整一会。林七叶随便找了张凳子坐下。四楼的怪物不少，想硬生生杀上去，他需要足够的体力与精神力。红英姐，你那边怎么样了？林七叶打开耳麦，我没抓到他。我之前追了他大半个学校，后来他钻进了你们学校后面的那片树林，然后就不见了。耳麦那头的红英似乎有些沮丧，林七叶的心又沉了下去。本体不死，那这次的事件就不会结束。就算他能一个个将学校里的怪物揪出来杀掉，也只是治标不治本的办法。那现在你们在哪？小南在试图追踪怪物留下的踪迹，我们继续追。只要无界空域还在，他就逃不出这个学校。好，对了，吴香南查出这怪物是什么东西了。林七叶的眼睛一亮，这只怪物是南陀蛇妖。应该来源于乡野传说。吴香南之前找遍了所有神话典籍，都没找到这东西的资料，最后还是在一本残破的古书上找到只言片语：南陀蛇妖。这种蛇妖具备超强的伪装能力，以及不亚于人类的智慧。将生物吞入腹中之后，可以在其体内种下蛇种，将躯壳化为它的子嗣，操控它们的行动。不过，蛇种的产生存在限制，即便是本体，一天也只能产出一个蛇种，而子嗣要三天才能产出一个，而且其本体和子嗣的战力都不高，至少在未成年期都是如此。原来如此，林七叶摸了摸下巴。这么看来，这只蛇妖存在的时间比他想象的还长。这么多数量的蛇妖子嗣，他或许已经在这所学校待了不止一个月。他很小心，也很谨慎。就在林七叶思考的时候，安青鱼悄然无声地走到了他的身边。“有什么事吗？我想问个问题。如果你是想请问我是不是超人或者修仙者的话，还是算了。不，我想问的是，这样的怪物一直在我们所不知道的地方存在着吗？”安青鱼伸手指了指外面尸首分离的怪物。林七叶犹豫片刻，点了点头。那为什么我们还能这么悠闲安逸的活着？林七叶看了他一眼，缓缓开口：“因为有人在替人类守望黑夜。”按理说，林七叶不该回答这个问题。不过，反正他们早晚都要被清楚记忆，现在怎么说也就无所谓了。不过，林七叶也只能言尽于此了。我明白了。安青鱼点了点头：“你不害怕吗？怕？我为什么要怕？”安青鱼的嘴角微微上扬：“我只是觉得有趣，有趣。原来这个世界除了科学，还存在着这种神奇的生物。”安青鱼舔了舔嘴唇。目光片刻不离走廊外的怪物尸体，我真的很想把他们带回去切片研究。你还只是个高中生吧？那又怎么样？你也和其他人一样，觉得高中生就只能学高中生的东西吗？安青鱼轻笑一声，花三年的时间来学那些死板单调的简单知识，只是在浪费生命。那你，我最近刚读完生物学硕士内容，下半年我打算开始攻读博士，主要研究生物的遗传与基因突变，对临床医学也有些研究。林七叶愣愣地看着安青鱼，半晌才吐出几个字：打扰了。这个世界上。居然真的有这种妖孽！林七叶一直自以为还算聪明，但跟眼前的这个男生比起来，聪明二字又显得如此苍白无力。他看了眼时间，从椅子上站起，迈步朝着教室外走去。走吧。
，该去救人了。众人纷纷拿好自己的武器，气势汹汹的跟着林七叶走了出去。就连安青鱼都从抽屉里翻出一把水果刀，面带微笑的跟了过去。那表情，好像不是要去和怪物搏杀，而是要将他们切成十八片带回去研究。五楼，刘远，刘远，若若，我在呢，我在呢。教室的角落，韩若若主动凑到了刘远的身边，眼圈泛红，抿着嘴唇，像是只受惊的小鹿。刘远他们为什么要把我们关起来？李逸飞，李逸飞说。我们之中可能有怪物。刘远咬着牙，死死地盯着窗外的几个男生。刘远，嗯，我，我好害怕。刘远看着那双楚楚可怜的眼睛，只觉得自己的心都化了。在他的心里，对林七叶的恨意如同熊熊烈火，一发不可。为什么？为什么？韩若若本来该是我的，你这个只来了几天的外人，凭什么能和他在一起？我不服。刘远按捺住心中的火焰，温柔对着韩若若说道：“别害怕，有我在这里，没事的。”刘远，你真好。韩若若将脑袋靠在刘远的怀里，目光有些幽怨，不像那个林七叶，遇到危险只会自己跑得远远的，根本就不在乎我林七叶。哼，他就是个人渣。刘远冷笑，我决定了。韩若若抬起头，看着刘远的眼睛，脸颊浮现出两抹红晕。我要和他分手，他这种男人一点都不可靠。刘远浑身一震，眼中浮现出喜悦的光芒。那你，我，我还是喜欢你这种能给我带来安全感的男生。韩若若娇羞的低下头。刘远听到这句话，觉得自己仿佛要升天了。他猛地将韩若若搂到怀里，郑重的开口：“若若，我喜欢你，做我的女朋友吧，我绝对会比那个林七叶好一百倍。”韩若若嗯了一声，微微点头，又将身子靠回了他的怀里。刘远心花怒放：“刘远，怎么了？我不想待在这里，我好害怕。”刘远一愣，抬头看向门外站着的几个男生，神情有些纠结。可是他们不让我们走，我们中可能有怪物。刘远，你觉得我是怪物吗？韩若若看着刘远的眼睛，委屈的像是要哭出来。刘远咽了口唾沫。坚定摇头，不是，那你是怪物吗？我也不是，那我们为什么要待在这里？李逸飞让我们在这就得待在这吗？他凭什么说我们有问题？韩若若拉起刘远的手，哭哭啼啼的开口：“刘远，我真的不想待在这里了，你带我出去吧。”韩若若的每句话都说在了刘远的心坎上，再加上那楚楚可怜的眼神，彻底点燃了刘远心中的守护欲。他深吸一口气，站起身，抓着韩若若的手，坚定开口：“放心。”我一定带你出去，我会向你证明我是比林七叶更有种的男人。说着，他便拉着韩若若的手走到教室门边，咚咚咚的敲起了门。刘远，你干嘛？外面的男人从窗户对着刘远喊道：“放我们出去！”刘远怒吼：“你们不能出去！”李逸飞说：“你们中有怪物，你他娘的放屁！”刘远指着那个男生的鼻子：“李强，你睁大眼睛看看，我是刘远，他是韩若若，我们是同学。”仅凭他李逸飞一句话，就把我们关在这里。你知道这么做叫什么吗？这叫非法囚禁，你要是不让我们出去，你这就是犯法。他李一飞是个疯子，他要犯法，你们也要跟着他犯法吗？刘远的声音在整个楼层回荡，顿时吸引了所有学生的注意力。那几个负责看守刘远等人的学生脸色微变，犹豫起来。他们到底还是学生，对这种囚禁别人的行为还是觉得不太好。再说关的还是他们的同学，这么做似乎确实有些过分。刘远，你不要血口喷人。现在是特殊情况，你也看到了，那么多同学都变成了怪物。谁能保证你们中没有？李强依然不退缩。凭什么是我们？刘远冷笑，伸手指着在场的所有人：“你们不是一样有嫌疑？”李一飞怎么知道我们中有怪物？他还能有透视眼不成？就在两人争辩之时，一声巨响从右侧的楼道处传来，所有人的心一下掉了起来，同时转头望去，眼神之中充满了恐惧。难道是怪物冲破防线了？是林七叶？林七叶在疯狂的杀怪物，李一飞他们也跟在后面。惊呼声从楼道口传来。所有人面面相觑，似乎不敢相信自己的耳朵。林七叶在杀怪物，轰！又是一阵巨响，楼道中的桌椅如同小山般倒下，叮叮当当的碰撞声吓得周围的学生连连后退。扬起的烟尘迷了众人的眼睛，灰尘四起，一个校服染血、右手执刀的少年缓缓走出，他的双眸如同熔炉般熊熊燃烧。在见到那双眼睛的瞬间，所有人就仿佛被一只远古凶兽盯上了般，连大气都不敢出。林七叶眼中的金芒缓缓褪去，压在众人心口的大石终于消失无踪。在他的身后，陆陆续续的跑上了几个男生，李逸飞和安青鱼也在其中。李逸飞，你们怎么从那里上来了？四楼的怪物怎么办？人群中很快有人缓过神，焦急的开口。李逸飞看着手中的消防斧，嘿嘿一笑：“死光了，我七叶哥杀穿了整个四楼，现在整栋楼都被清干净了。”所有人的目光都落在了林七叶的身上，眼中满是难以置信：“怎么可能？”那么多怪物，他一个人杀穿了，真的假的？你看他手上的刀，还有身上的血，应该是真的。卧槽！你看到刚刚他的眼睛没？
，好帅！那是什么？超能力吗？就在所有人看着林七叶窃窃私语的时候，林七叶的目光穿过人群，落在了一份田英的刘远身上。不知为何，刘远心中一颤，下意识的后退半步。林七叶提着刀，面无表情的看着刘远，迈步缓缓向他走去。下意识的，走廊里的所有同学都给他让出了一条路，窃窃私语的声音也越来越小。当林七叶走到刘远面前的时候，整个走廊都陷入了一片死寂。你你想干嘛？在林七叶的目光下，刘远竟然有些结巴。我跟你说，韩若若已经和你分手了，她现在是我的女朋友。林七叶眉毛一挑，似乎对谁的女朋友并不在乎。听说你想带着她离开这？一旁的韩若若低下头，似乎在躲避林七叶的目光。刘远咬了咬牙，鼓起勇气：“没错，我就要带着她走。你想拦我吗？”林七叶就这么静静的看着他，半晌之后冷笑一声，他侧过身，让出一条路，做了一个请的手势：“我不拦你，你们可以走了。”另外，祝你们幸福。刘远一愣，似乎是没想到林七叶竟然这么干脆的放他走。难道是他怕自己了？刚刚自己是不是气势特别强？想到这，刘远不自觉的挺直了腰板，瞥了林七叶一眼，冷哼一声，拉着韩若若的手，大摇大摆的走了出去。等到这两人的身影消失在楼道中，斧头小队中有个男生凑到林七叶身边，小声问道：“七叶哥，真就这么放他们走了？他可是抢了你的女朋友？要不我们帮你教训他一顿？”斧头小队的这帮人亲眼见证了林七叶的战斗力，此刻对他简直奉若神明。见刘远现在这么嚣张的带着韩若若离开，心里有些火大。不用，韩若若不是我女朋友。林七叶微微一笑，深深的看了二人离去的方向一眼。而且我现在其实很开心，真的。男生诧异的看了林七叶一眼，表情顿时古怪了起来。好家伙，难道七叶哥有那种癖好？李一飞忍着笑，拍了拍林七叶的肩膀，恭喜你如愿以偿。嗯、林七叶转头看向走廊里的学生们，就这些了吧？对。高二全部的幸存者都在这里了。李一飞点头，随后凑到林七叶的耳边：“他们之中有没有没有？”林七叶的嘴角微微上扬，唯一的一只已经被刘远同学带着私奔了。哈哈哈,哈，那就好，带着他们去大礼堂吧。等南陀蛇妖本体被肃清之后，就能离开了。林七叶转头对着李一飞和安青鱼说道：“好、哦，我这就跟他们说。”李一飞走上前，对着众多学生解释起来。林七叶则独自走到了边缘的栏杆旁，皱眉遥望着远方。本体还没有找到林七叶，转头见说话的是安青鱼，微微点头。你跟了我一路，发现什么了吗？安青鱼沉默片刻，发现了一些。安青鱼凑到林七叶的耳旁，对着他轻轻说了些什么。林七叶的目光微凝，眉头越皱越紧。你确定？不确定？安青鱼摇头。我对这种生物的了解太少了，不足以支撑我做出精准的判断。我知道了，我有个请求。安青鱼再度开口：“什么？我要那个。”安青鱼指了指林七叶的裤裆。林七叶脸色一变：“我说的是枪。”林七叶犹豫片刻，将手枪从口袋中掏出，交到了安青鱼手里。只有最后三发子弹了。你会用这东西吗？电视里学过，那够了，水平应该比我好。林七叶叹了口气，安青鱼将默默将手枪放入兜里，希望我用不上它。嗯，片刻之后，李逸飞便带着整个五楼的学生走了过来，都在这里了。你们带着他们去大礼堂吧。现在学校里的怪物应该基本没了，不会有什么危险。我要去搜寻南陀蛇妖的本体。林七叶说道：“交给我吧。”李逸飞拍了拍胸脯，林七叶点头，身形一晃，便消失在了楼道之中。等到林七叶离开，一大堆人簇拥到李逸飞的身边。你一言我一语的问了起来：“李逸飞，你下去救人，发生了什么？”“对呀、啊，怎么林七叶突然出现了？他真的一个人杀光了怪物？肯定是你没闻到他身上的血腥味吗？太刺鼻了！他怎么做到的？他究竟是什么人？”李逸飞看着这群两眼放光的女生，默默的翻了个白眼，想知道，到时候自己问他吧。说完，他便转身走开。“哼，你们这群女生，等你们离开这里，就要被洗掉记忆，到时候还记得林七叶才有鬼。”李逸飞心里嘀咕了一句。怪物被杀光，大家的心也都逐渐放松了下来。女生们对林七叶这个神秘的男生的讨论也越发的火热。那些跟着林七叶杀了一路怪物的斧头小队男生也忍不住凑上前，向他们手舞足蹈的描述林七叶有多牛，听得众女生都吃了。就在这时，王老师走到他们身边，悠悠丢下一句话：“不准早恋众女生。”林七叶背着直刀，飞快地奔跑在校园内。他伸手打开了耳麦：“红英姐，怎么样了？我们发现了一些痕迹。”南陀蛇妖似乎向北边去了。北边，林七叶一愣：“北边的哪里？食堂、艺术楼、操场、教学楼？不知道。我和小南在搜食堂。好，那我去艺术楼看看。”林七叶调转方向，径直朝着艺术楼的跑去。艺术楼可以说是二中最新的建筑，大概是五六年前新建的。前几年，全国宣扬学生文化与艺术共同发展，学校特意斥资建了这栋楼。只不过建好了之后，学生都没能去上几次艺术课。就好像每节艺术课的时候，老师都会莫名其妙的生病一样。艺术楼不高，只有三层，但里面的房间算是多种多样，有专门素描的
，有专门的雕塑的，有专门练舞蹈的林七叶，顺着一楼的走廊飞快的跑了一圈，并没有感知的什么异常。当他跑到二楼的时候，精神感知里突然出现了一幅画面，林七叶的表情顿时精彩了起来。若若，我们为什么不跑出学校，要在琴房里躲着？刘云搂着怀里的韩若若，悄悄看了眼窗外，小声问道。韩若若将缩在他怀里的头抬起，嘴角微微上扬，柔媚开口：“出去有什么意思？还不如这里安静在这里。”我可以做一些有意思的事情。刘远的浑身仿佛通过一道电流，整个人都酥酥麻麻的。他咽了口唾沫，什么事情？你说呢？韩若若凑到他的耳边，软软的声音钻进刘远的耳中，让他心痒难耐。现在外面还有怪物，这样不好吧？刘远只觉得一股邪火在心中升腾，但理智还在提醒他不能这么做。有什么不好的？难道韩若若伸手盈盈抱住他的身体，舌尖在刘远脸颊如同蜻蜓点水般一舔？就在刘远最后一丝理智被磨灭。双手即将在韩若若身上游走的时候，韩若若轻轻说出了后半句话：“难道你不想被我吃掉吗？”韩若若的嘴角裂开，一只狰狞的血肉头颅贴着刘远的脸绽放，森然的利齿密集的令人头皮发麻。刘远的瞳孔急速放大，他张开嘴拼命的尖叫起来，整个人疯了似的想要挣脱韩若若的手臂，却根本摆脱不了。若若你，你居然也是不不要，不要啊！我求求你，我还不想死。这一刻。他似乎又想到了自己趾高气昂的从五楼离开时的场景。如果当初没有离开，或许现在就不会是如此绝境。林七叶，林七叶，救救我！在刘远疯狂的哭嚎声中，一阵清脆的开门声响起。韩若若和刘远同时一愣，转头看去，只见林七叶背着直刀，正静静的站在那，看着这一切七叶。林七叶，若若是怪物，快，快救我！刘远就像是看到了救命的稻草，眼睛顿时亮了起来，也不知道从哪里来的力量。疯狂的在若若怀中挣扎，林七叶摸了摸鼻子，有些抱歉的笑了笑，不好意思，打扰了，我就欣赏一下。你们继续，继续砰！琴房的房门被重重的关上，紧接着咔嗒一声，门被反锁了啊啊啊！凄厉的惨叫声从琴房中传出，林七叶不慌不忙的倚靠在走廊的栏杆上，打了个哈欠，一二三十五十六十七，差不多了。林七叶小声的嘀咕了一句，走上前，再度打开了房门。琴房内，韩若若所画的蛇种子嗣正警惕的看着他。一旁的地上，刘远静静的躺在那，浑身上下没有一丝伤口，没有选择撕碎他，而是选择了种下蛇种，这样更好。林七叶笑着将手伸到背后，一声轻吟，直刀出鞘。就在这时，刘远像是诈尸般猛地坐起来，双眼直勾勾的盯着林七叶，眼中似乎还残存着一丝怨毒。他以一种极其诡异的姿态站起身，头部逐渐绽开，张开遍布獠牙的血盆大口，对着林七叶嘶吼，吼吼吼扑。还没等他叫几声。林七叶已经一刀斩出，狠狠地扎进嘴中，用力一脚，刘远所画的蛇妖子嗣惨叫了一声，鲜血喷涌而出，整个巨口都被完全绞碎。林七叶侧身收刀，瞥了眼缓缓倒下的刘远，平静的开口：“这样，我砍你就没有任何心理负担了。”说完，他转过头，看向一直在旁边蠢蠢欲动的韩若若。韩若若见林七叶看过来，张开巨口嘶吼一声，微躬下身，一副准备战斗的架势。别急，如果不出意外的话。你可能是这座学校最后一只蛇妖子嗣。林七叶晃了晃手中入鞘的直刀，表示自己并没有杀意。蓝驼蛇妖，我知道你本体能通过这具身体看见我，不如收起你那副凶恶的姿态，我们好好聊聊。停顿片刻后，眼前蛇妖子嗣的血肉头颅逐渐闭合，头皮与骨骼再度恢复，血线缓缓褪去，皮肤缝合，很快便成为了韩若若的模样。韩若若面无表情的站在那，我和守夜人没什么可聊的。你果然不简单。林七叶眉头一挑，不过。嘴上说着没什么可聊的，最后不还是选择变了回来？你就为了说这些废话？韩若若眉头微皱，脸上再度浮现出血线，似乎下一刻就要变回去。你似乎对这个社会很了解，如果我没猜错的话，你应该很早之前就降临了这座城市。林七叶注视着韩若若的眼睛，似乎想从中看出些什么。只是很可惜，现在的韩若若只是一具傀儡，真正与林七叶对话的是不知身在何方的南陀蛇妖本体。从韩若若的脸上什么都看不出来，那又怎么样？我不明白。凭借着你恐怖的伪装天赋，如果没有在学校里大规模发展子嗣的话，我们或许再过十年都找不到你。你完全可以凭借着伪装和自身的智力，完美的融入人类社会，小规模的在一些富人身上悄悄留下蛇种，荣华富贵唾手可得。你拥有得天独厚的条件，可以在人类社会中逍遥自在的活下去。可为什么从半个月到一个月前开始，又突然选择大肆培养子嗣？林七叶皱着眉说出了自己的疑问：繁衍是我的种族本能。韩若若淡淡说道，而且。当一匹狼混入了羊的世界，你觉得他会甘心沉寂下去吗？别的神秘或许不甘心，但你你不一样。”林七叶笃定地说道，“你拥有超高的智慧，而且十分谨慎。凡是高智商的生物，都具备着抑制自身本能的能力。”
。可笑的罗辑寒若若冷笑：“既然你这么喜欢推理，那我来给你出个问题。你说，在这片被封锁的学校中，一共有三位守夜人存在：拿长枪的女孩，会治疗的女孩，还有能够窥破我伪装的你。那个拿长枪的女孩是池静，我无法在她身上种蛇种；另一个女孩一直在她身边，我也无法下手。可如果我在这里杀死仅有斩尽的你，在你身上种下蛇种的话，你觉得他们能发现吗？”韩若若的嘴角直接裂到了耳根。笑容狰狞恐怖，林七叶的瞳孔骤然收缩，他想也不想，整个人飞快地朝着旁边的空地扑去。下一刻，一只硕大的黑色身影撞碎他身后的墙壁，呼啸着掠过林七叶刚刚站立的地方，粗壮的蛇尾重重的敲下，在地上砸出一个大坑。林七叶借着惯性在地上翻滚半圈，飞快地从地上站起，右手搭在身后的刀柄上，眼中满是凝重。在他的眼前，一只浑身覆盖着黑色鳞片、人身蛇尾的怪物盘踞在那。一双妖异的树瞳紧紧地盯着林七叶，南陀蛇妖，你在套我的话，而我也在拖延时间。南陀蛇妖喷吐着蛇性，声音从他的身体内传来：“红英姐。”南陀蛇妖在艺术楼的琴房出现了。林七叶拔出直刀，冷静地看着蛇妖说道：“我知道了，我马上来。”你再坚持一会，红英的声音从耳麦中传出，然后就是一片呼啸的风声，嘶嘶嘶。南陀蛇妖飞速地在地上爬行，蛇尾轻轻一脚，就将琴房内碍事的钢琴全部砸得稀烂。尖锐的利爪刹那挥出，发出刺耳的破空声。在南陀蛇妖挥爪的瞬间，林七叶就做出了应对动作，急速朝着侧面闪避而去。蛇妖的利爪抓在了原本林七叶身后的墙壁上，就像是刀切豆腐，轻松留下了几道斩痕。林七叶稳住身形，看了眼几乎被抓穿的墙壁，脸色顿时有些难看，暗骂一声：“你们特么管这叫本体薄弱，战力不高！”林七叶刚刚避开一道爪击，一条粗壮的蛇尾就从侧翼飞来，他闪电般的挥刀与蛇尾碰撞在一起。一阵金铁交鸣的声音响起，刀锋在黑色的鳞片上擦出刺目的火花，紧接着一股巨力就将林七叶震开，险些将其推翻在地。林七叶勉强稳住身形，在南陀蛇妖的蛇尾上也出现了一道不深不浅的刀痕，力量比我想象中的弱一点，防御跟鬼面王比更是差远了。林七叶眯着眼睛喃喃自语，除了攻击力强了些，似乎也不是不能打。虽然现在还没有到晚上，星夜舞者无法触发，但光凭林七叶变态的动态视觉与战斗本能，与南陀蛇妖周旋似乎也并不困难。可问题是，这里是琴房，地形本就狭窄，在这里林七叶的闪避受到很大影响。于是，林七叶很干脆地冲出门去，向着艺术楼外狂奔。林七叶前脚跑出门，后脚南陀蛇妖就猛地撞开了琴房的墙壁，修长的蛇身在沿着走廊的四壁急速爬行，片刻之间便来到了林七叶的头顶。刺了，尖锐的破空声响起，蛇妖的利爪从上方直接斩向林七叶的脖颈，而林七叶的后背就像是长了眼睛般，猛地向前一个翻滚。险之又险的避开了这一击，紧接着他利用惯性从地面弹跳起来，双手紧握着直刀刀柄，刀口朝上，精准的捅向蛇妖的腹部。这一连串的动作如同行云流水，仿佛他早就计算好了一般。蛇妖双目收缩，蛇身急速扭动，避开了要害位置。可即便如此，这一刀也刺入了他的身体，留下一道长长的刀痕。蛇妖嘶嚎一声，猛地将身体蜷缩起来，与此同时狰狞巨口朝着近在咫尺的林七叶咬去。林七叶飞快地将直刀横于身前，但蛇妖的咬合力实在太强，死死地卡住了直刀的刀身。他咬着刀身，抬起头，疯狂地甩了几下，然后将林七叶连人带刀甩飞出去。林七叶的身体先是撞碎了一块玻璃，然后从走廊径直飞了出去，整个人从二楼直直坠下。好在楼下是一大片绿化，林七叶在半空中伸手抓住一根树干，轻轻一荡，卸掉了大部分的力，然后落在了下方的草地上。林七叶踉跄地稳住身形，嘴角微微抽搐。刚刚这两下虽然没有伤筋动骨，但痛感却是实打实的。与此同时，南陀蛇妖同样破开窗户，从二楼飞跃而下，尖锐的利爪在暗红色的天穹下闪烁森然寒光，径直抓向林七叶。林七叶身形后闪，避开了南陀蛇妖的下落点，然后仿佛未卜先知般再度向前，手中的直刀精准的斩向蛇妖的脖颈。当当当，连续几声刺耳的碰撞声，林七叶手中的直刀与蛇妖的利爪对砍树下。就在蛇妖正欲有所动作的时候。林七叶的双眸中突然爆发出一阵刺目的精芒，澎湃的神威无声地充斥了南陀蛇妖的脑海。这种来自于生命层次的压制，将他的精神直接震得涣散片刻，身体突然一顿。就在这短暂的瞬间，林七叶手中的直刀挥出一道十字，斩在蛇妖的胸口，留下两道血淋淋的刀痕。蛇妖吃痛丝毫，飞快地向后退了数米，一双蛇目紧紧地盯着林七叶，似乎没想到这个只有斩尽的少年竟然有如此强悍的战斗力。他开始犹豫了，继续打。可能还是打不赢，而且如果另外两个守夜人赶过来，那他必死无疑。可如果错过这机会，他真的还有翻身的机会吗？就在他纠结的时候，
一道窈窕身影如同利剑般从远处奔来，玫瑰色的火焰从他的脚下绽放，速度快得惊人。见到来人，林七叶的嘴角浮现出笑意，而见到他瞬间，南陀蛇妖再也没有丝毫的犹豫，转身就朝着艺术楼内爬行，速度奇快无比。仅是片刻的功夫，就消失在了楼内。墙壁和房间遮掩了他的身形，不知去向了哪里。他在哪？红英身背长枪，尚在百米之外，就对着林七叶大喊：“二楼最左边的那个教室。”他翻开窗户，准备离开了。南陀蛇妖的一举一动都没有离开林七叶的感知范围，他死死地盯着那个教室，回答道：“收到。”红英凭借着惯性，双腿微屈，如同炮弹般弹跳而起，梅色的火焰在他的脚下熊熊燃烧。这一跳，他就跳了三层楼高。半空中，他反手取下了身后的长枪，炽热的火浪以他为中心爆发。他将长枪在身前轻轻一抛，拧身在半空中旋转半圈，高树的黑发在风中舞动，长枪自然的旋转。等到枪尖对准了那间教室的时候。红英的右脚借着旋转的惯性，卷挟着滔天的火焰，重重地踢在了长枪的末尾。于是，一杆缭绕着火焰的长枪如同闪电般划过天空，在空气里留下淡淡的灼痕，径直闪向那间教室。轰！仅是一眨眼的功夫，那束红色的光便洞穿了整栋艺术楼，在艺术楼的楼体炸开一个半径五米的大空洞，枪尖洞穿了飞速爬行的南陀蛇妖的身体，精准地将其钉在了大地之上，砸出了一座巨坑，烟尘四起。林七叶站在艺术楼下，呆呆地看着被一枪炸穿的艺术楼，整个人都懵了。这一刻，他终于知道为什么在其他人的眼中，南陀蛇妖的战力评级是薄弱了。红英从半空中落下，径直走到林七叶的身边，仔仔细细地绕着他看了一圈，关切问道：“七叶弟弟，没受伤吧？没没有，那就好。”红英拍了拍他的肩膀，朝着南陀蛇妖走去：“走吧，去看看。如果不出意外的话，他应该是死了。”两人走到艺术楼的后侧，在一个大道夸张的巨坑里。找到了被长枪钉死在地上的南陀蛇妖，红英走上前，拔出长枪，扛在肩上，用脚踢了踢南陀蛇妖的尸体，已经没有了丝毫的生机。嗯，果然死了。红英满意的点点头，伸了个懒腰，终于结束了。好累啊，今天一直动脑筋，要是早这么打一场就结束多好。他扛着长枪，不紧不慢的从坑中爬出，拍了拍校服上的灰尘：“七叶弟弟，走，且请你吃晚饭。”红英似乎想到了什么，笑嘻嘻的开口：“毕竟是你第一次完成任务，庆祝还是嗯？”红英自己走了几步，似乎察觉到有什么不对，回头看去，却发现林七叶还站在那个大坑之中。怎么了？红英走到坑边，疑惑问道。林七叶低头看着脚下南陀蛇妖的尸体，眉头越皱越紧。不对，你们说那些到底是什么东西？不知道，但是我估计以后十几年的东西都将是我的噩梦。十几年，你觉得真的能活到那时候吗？你什么意思？如果说这些怪物不是只在我们学校出现，而是在整个大夏都有呢？像电影里的丧尸爆发那样？对对对，就是这个意思。拉倒吧！刚刚林七叶说了，只有我们学校出现。等我们被救出去之后就安全了。林七叶他到底是什么人？空旷的大礼堂，此刻已经坐满了一半的人。从高二楼被救出来的学生都被聚集在这里。唯一进出礼堂的通道由斧头小队守着，应该算是最安全的地方。此刻，礼堂内哭泣声、安慰声、讨论声、争执声络绎不绝。尽管有人不断的维持秩序，依然止不住所有的声音。安青鱼静静的坐在门后，闭着双眼，不知在想些什么。大大大！接连三道敲门声响起，两长一短，在门后的几个斧头小队成员眼睛一亮，匆匆将拦在门后的障碍物挪开。是李一飞回来了。安青鱼的双眸睁开，转头看向门后。李一飞喘着粗气走进礼堂，一副刚跑完八百米的样子，大汗淋漓。怎么样？其他地方的学生都撤离了吧？安青鱼站起身，对着李一飞问道：“都撤了，我一口气跑了半个学校，除了这，再也没看到别的学生的影子。”他娘的，累死我了！李一飞一屁股坐在凳子上，伸手擦了了擦额头的汗，那就好。安青鱼点了点头。我跟你说，刚刚我跑到操场那的时候，听到艺术楼那边传来一声巨响，好像有楼塌了。李一飞像是想起了什么，急忙对安青鱼说道：“这么夸张，应该是他们找到了怪物的本体，在战斗吧？”李一飞仰头躺在椅子上，长叹了一口气：“要不是我还得搜救，都想凑过去看两眼。神仙打架，你还是离得远点比较好。”哎，也是。林七叶他们那个组织叫什么名字来着？安青鱼似乎想到了什么，向李一飞问道：“守夜人。”刚说完。李一飞就捂住了自己的嘴巴，想了想，又放了下去。算了，告诉你也无所谓，反正这里的人都要被清除记忆，清除记忆。对啊，他们有一件能大范围清除人记忆的东西。毕竟这次见到怪物的人太多了，要真有人透露出去，又得惹出一阵麻烦。那你呢？你也要吗？我不用。李一飞嘿嘿一笑，他凑到安青鱼的耳边，小声说道：“不瞒你说，这次事件结束之后，我应该可以加入他们。”安青鱼点了点头。想加入他们有什么条件吗？怎么，你也想去？没那么容易。他们收人的标准很高的。李一飞摆了摆手，要么就像林七叶那样觉醒能力
，要么只能向他们展露自己的价值。你也觉醒了能力，不是？我是向他们表现了自己的价值。李逸飞笑了笑，安青鱼微微点头，目光如深潭般宁静。也是，这次你的表现确实太亮眼了一些。我要是他们，也会收下你的。就在两人聊天的时候，门外再度传来了敲门声，声音并不存在规律。斧头小队的成员顿时警惕了起来。李逸飞也站起身，凝重的看着门外，谁？我，林七叶。听到“林七叶”三个字，众人眼睛一亮，心中顿时松了口气。他们打开门，身后背着刀的林七叶缓缓从外面走了进来。“怎么样了？”李逸飞走上前，急忙问道。“成功了。”林七叶点头。“我们杀了南陀蛇妖本体。”李逸飞长舒一口气，笑着拍了拍林七叶的肩膀。“牛啊，七叶，你们居然真的干掉他了！”这么一来，大家都得救了。听到李逸飞这句话，整个礼堂顿时欢呼了起来。这些亲身在鬼门关走了一遭的学生们，终于即将离开这个恐怖的学校。远离那些吃人的怪物，一旁的斧头小队也欢呼起来，将手中的斧头丢在一边，激动的相拥在一起。李逸飞冲林七叶一阵挤眉弄眼，然后凑到他的耳边，小声说道：“我说，我这次立下了汗马功劳，加入守夜人应该没问题吧？我可不想被洗脑。”林七叶沉默的站在那，半晌之后，淡淡开口：“或许吧。”李逸飞一愣。就在此时，身后的安青鱼默默的从口袋里掏出手枪，漆黑的枪口对准了李逸飞的后脑，在斧头小队错愕的眼神中扣动了扳机。砰，砰，砰！连续三声枪响，宛若雷霆划过天空，周围喧闹欢笑的声音戛然而止，气氛火热的大礼堂再度陷入了一片死寂。所有人脸上的喜悦都被定格，他们僵硬的转过头，看向出口处，眼中满是难以置信。李逸飞错愕的转过头，只见安青鱼正平静的握着枪，黑洞洞的枪口处，一缕青烟逐渐消散。李逸飞呆滞了几秒，疑惑的开口：“安青鱼，你为什么开枪？”安青鱼站在那，一言不发。过了许久，李逸飞才反应过来，缓缓伸手摸了摸自己的后脑，咔哒哒，弹壳掉落在地，荡起清脆的嗡鸣。在他的后脑处，三个浅浅的弹坑正在逐渐愈合，只有几缕鲜血从中溢出，被李逸飞一抹，便再也了无痕迹。李逸飞看着自己手上的几缕鲜血，喃喃自语：“我挨了枪，为什么没死？”他抬起头看向林七叶，伸出沾有鲜血的手，送到林七叶的眼前：“喂，七叶，你看我，我为什么没死？”他的瞳孔微微颤抖。我是不是觉醒能力了？在他的身前，林七叶满脸复杂的看着他，半晌之后，微微摇头：“你没有觉醒能力，你就是南陀蛇妖。”李逸飞听到这句话，瞳孔骤然收缩，他踉跄的向后退了两步，接连摇头：“不可能，你在说什么？我怎么可能是蛇妖？我是李逸飞啊！”林七叶摇了摇头，一步走上前，伸手在李逸飞胸前用力一扯，擦了，校服的拉链断裂，露出了李逸飞的胸口，在那里。一个淡淡的枪痕，如同烙印般静静的躺在那里。你是南陀蛇妖，或者说你是南陀蛇妖的一部分。你留下的遗退能骗得了别人，但是骗不了我。不，这不可能。李逸飞低头看着自己胸口的枪痕，不停的摇头。我不可能去杀人，更不可能是怪物。李逸飞，林七叶拽着李逸飞的衣领，将他的头拉到自己的面前，紧盯着那双惶恐的眼睛，看着我的眼睛。噌，两团金色的熔炉从林七叶眼中燃起，赤天使神威倾泻而出。疯狂涌入李逸飞的精神世界，仅是片刻的功夫，李逸飞的双眼一翻，干脆利落的晕了过去。可下一刻，一只有力的手掌猛地握住了林七叶的手腕，李逸飞的双眼突然睁开，那是一双妖异的树瞳，古波不惊，深邃无比。有意思，你是怎么发现的？李逸飞的声音深沉而又平静，凭你斩尽的感知力，应该看不破我的伪装才对。我确实没有看破，否则早在事务所地下，你就已经穿帮了。林七叶眼中的火焰仍然没有熄灭，自从进入学校以来。发生的一切看似合情合理，但又到处透露着诡异。你的意思是，你是推理出来的，算是吧？你留下的破绽实在是太多了。李逸飞的眼睛微微眯起，你说说。第一处疑点就是你的病假条。林七叶平静的开口：“今天早上你进教室门的时候是带着病假条进来的，那又怎么了？按照你的陈述，你是在昨晚放学之后发现自己忘记带作业本，回到学校才目睹了刘小燕吃人的场景。在那之后，你便仓皇逃离学校，找到了身为守夜人的我们。那么你的病假条？”是什么时候办的？林七叶冷笑两声：“你别告诉我，昨晚在目睹了吃人之后，你便猜到了今天会和我们一起行动，特地去教务办办了病假条。要知道那时候教务办早就下班了，所以只剩下两种可能。第一种，那就是你原本就办好了病假条，打算今天逃学出去玩，却好巧不巧的在昨晚遇到了吃人画面。第二种就是你其实早就知道我们会来，甚至早就做好了和我们一起进来的准备。”李逸飞沉默半晌，继续说：“第二处疑点。”就在于女生宿舍阳台上的几块人皮。按理来说，南陀蛇妖是种非常谨慎小心的生物。它既然已经在人类社会隐藏了这么久，就绝不可能这么大摇大摆的把人皮挂在阳台
，这样暴露的风险太高了。可他又偏偏这么做了。一开始我并没明白这么做的含义，但后来我才想明白，他是故意在暗示我们，他就在这座宿舍楼里，他想让我们找到他。林七叶看着李一飞的眼睛，然后你就出现了，你出现的莫名其妙，就像是特地想要引走红英，引发全校的暴动。然后李一飞就像是救世主般站了出来，带领着一众学生，成功的抵御了蛇妖子嗣的进攻，简直是教科书般的生存模板。其实这时候。我还是没往你的身上去想，真正让我对你起疑心的是安青鱼。林七叶的目光落在身后的安青鱼身上，李逸飞的脖子诡异的直接扭到脑后，打量着那个戴着眼镜的瘦弱少年。安青鱼推了推眼镜，开口说道：“围攻我们的蛇妖子嗣的数量一直很奇怪。当那些蛇妖子嗣刚刚出现的时候，所有人都在往楼上冲，只有我们教室用桌椅挡住了门窗，据守在教室内。当时绝大多数的蛇妖要么去了四楼，闯你们的楼道，要么停留在一楼，断掉所有人的去路。”真正停留在三楼，试图冲击我们教室的只有两只。一般来说，当一群猎手的视野范围内出现两种猎物，一种较为强壮，难以攻克；而另一种较为薄弱，唾手可得的时候，他们通常会围攻那只薄弱的，也就是我们。一开始，我以为是因为信息差，其他的蛇妖子嗣被你们吸引去了楼上，不知道三楼还有我们这一群人存在。但后来我发现，这些蛇妖的视野是相通的。安青鱼顿了顿，继续说道：“也就是说。”他们明知道自己脚下就有一块肥肉，却依然无动于衷，就好像是他们故意留着我们一样。后来，李逸飞就带着一群人，神兵天降，来解救我们。杀完了两只蛇妖子嗣后，引动了楼下的六只蛇妖子嗣围攻。这个数量同样很微妙，能给我们带来极大的压力，却又不会直接让我们失去抵抗能力。哪怕他们再多上来一只，我们当时也抵挡不住。可是他偏偏没有。就在林七叶即将抵达的时候，那六只蛇妖子嗣又突然发力，把我们逼到了绝境。这一切太巧合。又太诡异，就凭这些你就怀疑我了？李逸飞眉头紧紧皱起，不，真正让我怀疑你的是蛇妖子嗣砍断你们粗绳的这个行为。安青鱼摇了摇头，当时你们绳降下来的时候，两只蛇妖并没有看见这一幕，他们按理来说并不知道这条绳子的存在，可偏偏后续的六只蛇妖子嗣一上来就精准的砍断了粗绳，就好像他们很清楚这是你们的退路一样。蛇妖子嗣斩断了他们本不该看见的东西，就只能说明一个问题在我们之中，还有一个与他们共享视野的存在。安青鱼摊了摊手。当然，当时我对蛇妖并不了解，后续的结论也是我和林七叶交换过信息后才推理出来的。李一飞的树童紧盯着安青鱼，冷笑了两声：“早知道你这么聪明，一开始就该杀了你。”还有，每次蛇妖出现的时候，你都不在场。”林七叶继续说道：“第一次遇到蛇妖是在女生宿舍。我问你，当时你向吴书杰表完白之后，在你回到高二教室前的这段时间去了哪里？在刚刚林七叶他们与蛇妖本体战斗的时候，你同样以探寻其他幸存学生离开，这更笃定了我心中的判断。”安青鱼接着说道：“李逸飞看了看安青鱼，又转头看了看林七叶，自嘲的笑了两声。我怎么就碰上你们这两个变态？后来我便根据所知的信息，做出了一个极为大胆的猜想，将一切都串联了起来。”林七叶继续说道。李逸飞叹了口气，说说看，南陀蛇妖来到这世界的时间比我们想象的更早。林七叶直视李逸飞的眼睛，他来到这个世界之后，凭借着自身超高的智力以及强大的伪装能力，很快便掌握了这个社会运行的法则。同样的，他也察觉到了守夜人的存在。与生俱来的警惕性让他悄然折服于人类社会。在这漫长的过程中，他为了做到真正完美的伪装，从潜意识中孕育出了第二个人格。这个人格的名字叫做李一飞。他忘记了自己是谁，忘记了自己过去，接纳了南陀蛇妖给他留下的设定，以一个平凡高中生的自我认知生活在这座城市之中。如果不出意外，他在未来应该会凭借自身超长的寿命以及天赋能力，逍遥自在的游戏人间。直到大约半个月前，他亲眼目睹了同为神话生物。甚至比他更强的鬼面王一脉惨死，他的主人格从守夜人的身上感受到了恐惧，他开始害怕，开始惶恐，担心自己也会沦为和鬼面王一样的结局。凭借自身的战斗力，他是不可能赢得了守夜人，所以他就想利用自己的伪装天赋，布局混入守夜人之中，成为他们中的一员，超脱于这潭浑水之外。他给李逸飞下达了暗示，于是李逸飞便提出了加入守夜人的请求，却被无情拒绝。可他并不甘心，于是他开始布局，从一开始。他的目的就不是繁衍子嗣，更不是全灭守夜人。他的目的只有一个，那就是展现李一飞的价值。他自导自演了一场大戏，把李一飞吓得神志不清，潜意识中暗示他去找守夜人。于是后面的事情都按照他的预想展开。可是这场计划中却出现了一个变数，也就是我。林七叶指了指自己，我是半个月前加入守夜人的临时队员。他根本不知道我的存在，更不知道我的能力可以清晰的分辨出他的子嗣。好在经过试探之后，他发现我无法识破他本体的伪装。于是决定继续这场棋局，他按计划在女生宿舍展露本体，引走场内的最高战力红英。
，然后又变回一无所知的李一飞，回到教学楼主持大局。他在暗中精准的控制着每一个子嗣的动向，做到既让李一飞出尽了风头，又不至于真的将自己陷入危险之中。可这时候，我这个变数又出现了，我抢走了原本属于李一飞的风头，将整栋楼的子嗣杀了个遍。虽然他心中生气，但想到李一飞已经展现了自身的价值，又没有做多余的动作，接下来的事情就很简单，他便出真身与守夜人打一场。然后留下一退假死，即造成了南陀蛇妖已经被击杀的假象。李逸飞又能凭此一战加入守夜人，未来彻底高枕无忧。可惜又被我看穿了。林七也有些惋惜的看着李逸飞，由衷的说道：“这个局布的很妙，真的。如果不是因为我，你有九成的把握可以成功。”李逸飞注视着林七叶，半晌之后，微笑着鼓起了掌：“精彩，真是精彩！我万万没有想到，最后竟然栽在了你们两个家伙手里。”紧接着，他的笑容急速收敛，树丛之中充满了恨意。你们抹杀了我生存下去的希望，你们说我该怎么报答你们？李逸飞的身体就像是气球般急速膨胀，皮肤表面长出一枚枚黑色的鳞片，眨眼间就变成了一尊人身蛇尾的怪物。下一刻，刺耳的尖叫声响彻整个礼堂，上百名学生如此近距离的看到南陀蛇妖本体，直接被吓得失去理智。但此刻唯一的进出口又被蛇咬毒死，他们只能便尖叫着便向礼堂最前面的角落缩去。至于安青鱼，他早在李逸飞刚开始变身的时候就跑到了安全的地方。一双眼睛直勾勾地盯着南陀蛇妖，眼中满是兴奋与求知欲。南陀蛇妖似乎认准了林七叶，手中的利爪划破空气，直取林七叶的脖颈。林七叶似笑非笑地看着他，右手探向背后，一声轻响之后，直刀出鞘。当，碰撞声在大礼堂内回荡，南陀蛇妖的树瞳骤然收缩。这一次，林七叶只用了单手握刀，轻描淡写的便挡住了他的攻击。不好意思，现在，你已经不能压着我打了。林七叶回头看向门外逐渐暗淡的天空。现在夜色降临，在夜色下，他拥有平时五倍的力量与速度。现在，南陀蛇妖已经不是他的对手了。擦！林七叶的直刀轻松地挑开南陀蛇妖的利爪，手腕一抖，刀光四影，连续四刀斩在南陀蛇妖的手臂上。后者尖叫着后退，愤怒地朝着林七叶嘶吼起来。林七叶身形一闪，便来到了他的面前。南陀蛇妖双爪在空气中飞速下抓，却都被林七叶单手挡下。林七叶的眼睛微眯：“你太慢了。”下一刻。他挥刀的速度骤然加快，在空气中挥出了残影，淡蓝色的刀锋组成一道密不透风的刀墙，横在南陀蛇妖的面前。随着灵气液速度爆发，南陀蛇妖招架的越来越吃力，一道道狰狞的血口出现在他的身上。不多久，身上的黑色鳞片就崩碎了大半，看起来狼狈至极。即便他利用爬行的优势，在诸多墙体边缘游走，灵气液也能像是鬼魅般跟上他，如影随形。南陀蛇妖的叫声越来越凄厉，他怨毒的看着眼前的少年。双眸中是滔天的恨意，这一次无论是智商还是战力，他都被无情的碾压了。林七叶面无表情的斩下一刀又一刀，就像是在加工一件未完成的艺术品。等到南陀蛇妖已经几乎丧失了抵抗能力，他的双眸中闪过一道金芒，身形一晃，淡蓝色的刀锋在空气中留下一道笔直的轨迹。林七叶的身影已经到了南陀蛇妖的身后，咔，直刀归鞘，一颗硕大的蛇头咕噜噜的掉了下来，那双怒睁的树瞳依然死死的盯着林七叶。像是想将他一起拖入幽冥地狱，林七叶转过身，对着脚下的尸体喃喃自语：“对不起，李一飞，就让我们冰月再见吧。”吱嘎，礼堂的大门被再度打开，林七叶拎着黑匣，缓缓从中走出。坐在一旁楼梯上的红英见林七叶出来，笑着挥了挥手：“搞定了。”“嗯，那就好。”红英点了点头，犹豫了片刻，还是忍不住问道：“话说，你为什么不让我出手？他是我的同学，有我亲手杀了他，也算是给了他一个交代。”林七叶淡淡说道。红英呆了呆。亲手杀了他也算是交代，这是什么理论？司小南瞥了他一眼，小声说道：“变态林七叶当然是瞎说的，他是怕红英出手的话，直接一枪就给蛇妖打死，这样他就不能补刀，李逸飞也无法在诸神病院内重生了。不过这次还是多亏了你，不然真就被那东西骗过去了。这次回去给你记头等功。”红英竖起一根大拇指，笑着说道：“里面的这些学生怎么办？”林七叶指了指背后的礼堂，就让他们先在里面待着吧，一会会有人来使用梦境耳语的。针对性的抹掉所有关于蛇妖和你的记忆，再给他们缔造一场梦境。那死掉的学生怎么解释？林七叶忍不住问道。而且你还轰穿了一栋楼，那就不属于我们该操心的问题了。会有专门的部门处理，将一切解释的合情合理。比如实验室爆炸、大型火灾、恐怖分子爆破学校、外星人入侵什么。你确定最后一个合情合理，比神话降临合理？也是。红英抿了抿嘴，微微低下头。只是牺牲的学生太多了，都怪我。红英姐姐，这怎么能怪你呢？绝大部分学生都是早就被种下蛇种才死的。如果不是你，伤亡只会更多。司小南在一旁安慰道，又看了林七叶一眼，小声开口：“还有你，虽然并不是很想承认，但你确实很厉害。”林七叶
。对了，我这次认识了一个很聪明的家伙，而且对神话生物似乎很感兴趣，能不能把他招入守夜人？林七叶似乎想起了什么，转头对红英说道：“这是刚刚在大礼堂里，安青鱼对他提出的请求。”红英犹豫了片刻，斟酌着说道：“七叶，守夜人不是光靠聪明就能加入的，这个职业很危险，你明白我的意思吗？”林七叶微微点头，没有再劝说下去。帮安青鱼提出这个请求，已经是他能做到的极限了。毕竟连他自己都只是个没有正式加入守夜人的临时队员，既然被拒绝，也不好继续死缠烂打。走吧，该收队了。红英从楼梯上站起身，将装着长枪的黑侠背在身后，朝着门口的方向走去。林七叶回头看了李唐一眼，迈步跟了上去。李唐中，一直站在门后的安青鱼目光暗淡了下来。就在这时，他的目光又落在了不远处的南陀蛇妖尸体身上，皱眉沉思许久之后，像是下定了决心，眼中再度闪烁起光芒。校门外。黑色的香车旁，两个男人正倚着车门，默默地注视着寂静的校园。其中一人的耳麦响起，陈牧野的眉毛微微上扬。结束了，他们要出来了。旁边的吴香南脸一黑，为什么他只跟你说，不跟我说？我才是队长，我还是副队呢。谁让你老是跟红英作对？我只是按章程办事。你太死板了。陈牧野摇了摇头，嘴角微微上扬。所以啊，红英还是跟我比较亲。这又不是看孩子跟父亲亲，还是跟母亲亲。你的语气怎么怪怪的？吴香南翻了个白眼，意思也差不多。两人沉默了片刻，陈木也再度开口：“听说林七叶这次表现特别好。”“是啊，你说他第一次完成任务，我们是不是该表示表示？比如拉个横幅什么的，回去再给他做个蛋糕。”吴香南叹了口气：“怎么了？感觉你特别像是马上要接考了年级第一的孩子放学回家的家长，简直要把‘骄傲’两个字写在脸上了，是吗？”“我感觉挺不错的。”就在这时，坐在驾驶座上的温奇墨忍不住摇下了车窗，吐槽道：“我说你们两个真是够了，完成个任务接他们一趟，怎么能这么多戏？冷轩呢？”不知道，他一向不知去向，好吧。就在他们扯皮的时候，三道身影从校门中缓缓走出。红英大老远的就看到车旁的两人，笑着跳起来，对他们挥了挥手。司小南想了想，偷偷抹了把林七叶身上的血，擦在自己脸上，像是只花猫。他昂首挺胸，脸上仿佛写着“我没有划水”。林七叶背着黑匣，校服浸满了鲜血，几乎已经看不出原来的模样。他微微眯起眼睛看着前方，嘴角勾起一丝笑意。受伤没？陈牧也等林七叶走到身前，开口问道：“没有。”林七叶摇头，感觉怎么样？感觉林七叶想了想，比我想象中的简单一些。陈木也笑了笑，微微点头。行，上车吧，该回去了。队长，你怎么不问问我？红英撅着嘴，叉腰问道。你，吴香南瞥了他一眼，你没把学校拆了就不错了。问你干嘛？红英瞪着吴香南，气得直磨牙。我问你了吗？你又不是队长，我是队长，虽然是副的，副的不算，当然算不算？咔嚓，清脆的快门声响起。一张照片从望远镜的底端洗出，被一只手小心翼翼地拿了起来。不远处的高楼上，冷轩坐在天台的边缘，轻轻晃动着手中的照片，上面的图片越发的清晰。微风拂过他的刘海，他低头看向手中的照片，嘴角浮现出淡淡的笑容。这张拍的也不错。他视若珍宝的将照片收入盒中，贴身存放，然后悠悠从天台旁站起，将狙击枪扛在肩上，走入了夜色之中。喂喂，是陈牧野队长吗？是我。我们在打扫二中战场的时候遇到了问题，什么问题？我们在回收南陀蛇妖尸体的时候，发现他的头不见了。香车的副驾上，陈牧野的眉头微微皱起，不见了。是的，我们搜索了整个现场，都没有发现他的头部。是不是学生藏起来了？应该不可能。我们已经搜过了他们的身，并没有什么发现。我们猜测，可能有人在我们来之前，带着他的头逃出了礼堂。现在无界空域应该还笼罩着学校，他逃不出去的。陈牧野平静地说道：“你们将梦境耳语在整个校园范围内播放，先洗掉他的记忆。失去记忆的他会自投罗网的。”收到。挂断电话之后。红英好奇地问道：“队长，发生什么事了？蓝驼蛇妖的头不见了，可能是有人偷走了。”陈牧也说道：“不过问题不大，应该能找回来。”林七叶先是一愣，眉头微微皱起，看向窗外：“难道是他？”咚！试图翻墙的安青鱼被无形的屏障硬生生撞回了地上。他咬着牙从地上爬起，伸手将书包背好，凝视着眼前的虚无。那个无形屏障还在，他们或许已经发现蛇妖的头不见了。他喃喃自语，他的眼中光芒闪烁。思考片刻之后。径直朝着操场的方向跑去。既然逃不出去，那就藏起来。他不信这个屏障能张开太久的时间，只要躲到他们离开，他就能逃出去。安青鱼飞奔到了操场最边缘的一处空地，在杂草中翻出一块井盖，用力将它拎了开来。紧接着，一股恶臭就从下水道中扑面而来。安青鱼忍住作呕的冲动，强行调整心态，背着书包跳了下去，将井盖回归原位。黑暗潮湿的下水道中，恶臭从四面八方钻入安青鱼的鼻腔。几乎将他臭到窒息，他紧咬着牙关，抱着怀中的书包，兀自忍耐着。黑暗中，他的双眸依然如明亮如星。
突然，一阵悠扬的音乐从外面传来，安青鱼的瞳孔骤然收缩。恍惚间，他仿佛听见有人在他的耳边低语，整个人控制不住的困倦起来。恍惚之中，他便要沉沉睡去。就在此时，一股奇异的力量从他的心头涌出，仿佛有一道清泉流淌进他的大脑，将一切的梦境与耳语冲刷的无影无踪。安青鱼猛地睁开了眼睛，眼中的浑浊已然消失不见，取而代之的是绝对的清明。在他的眼底，微不可察的盖上了一层灰色。现在。他前所未有的清醒，他呆呆地看着前方，然后低头看向自己的手掌。在他的眼中，自己的身体仿佛变成了一台精密至极的机器，他能看到每一个零件运转的过程，清晰地看懂它们运作的原理。他知道自己每一次眨眼，每一次呼吸都是如何做到的。他就像是一个经验极其丰富的钟表师，用放大镜在窥视钟表每一个环节的运行过程。他从未如此了解过自己的身体。突然，他想到了什么，他飞快地拉开自己书包的拉链，从中取出一颗头颅。南陀蛇妖的头颅，在那双眼睛下，这个完全不属于现代科学研究范畴的神话生物，仿佛被拆解成了一个又一个齿轮、机括、螺丝。但现在的他还无法将其看透。于是，安青鱼从书包的夹层里掏出了一柄锋锐的水果刀。他像是个拿着手术刀的医生，目不转睛地盯着眼前的头颅，然后一刀扎入他的头中，艰难地切开他的头盖骨。他在解剖，他想要看清头的里面是什么。他切割头颅的速度越来越快。他的双眸越来越激动，他的身体都开始激动的颤抖起来。黑暗恶臭的下水道中，一个瘦弱的少年拿着刀，面带笑容，一点一点的切割狰狞的头颅。他的声音在幽暗的环境中回荡：“原来是这样，原来是这样，我看懂了，原来是这么运作的，有趣，真是有趣。这是哪里？”幽暗的牢房中，李逸飞缓缓睁开了双眼，他茫然的环顾四周，刚准备站起身，断断续续的记忆就如同潮水般涌入他的脑海。他痛呼一声，又踉跄的跌倒在地。安青鱼开枪，自己被灵七叶震晕，潜伏在身体里的南陀蛇妖出现，恶战，然后被灵七叶斩下头颅。他错愕地看着自己的双手，声音开始颤抖：“我我真是的，南陀蛇妖怎么会这样？是我杀了他们。”他的眼前仿佛又出现了那些被蛇妖子嗣屠杀的学生，满地的鲜血仿佛烙印般刻在他的脑海中，逐渐成为他的梦魇。不不，他半跪在地，面容扭曲，痛苦地呻吟着。下一刻，他的眼睛突然变成妖异的树瞳，就像是变了个人一般，面无表情地站了起来，懦弱的废物。南陀蛇妖的一只手臂长出蛇鳞，猛地抓住身前的围栏，想要将其拧断。紧接着，一道道晦涩的符文从牢房表面浮现出来，恐怖的斥力直接撞飞了南陀蛇妖。它重重地砸在了牢房另一侧的墙壁上，然后跌落在地。南陀蛇妖盯着眼前的围栏，蛇性喷吐，双眸冰冷彻骨。在刚刚接触到围栏的瞬间，关于这个牢房的残碎信息已经灌入了他的脑海。他不知道这是哪里，但他知道自己死活都掌握在一个人手里。那个人是这里的主人。就在南陀蛇妖沉思的时候，沉稳的脚步声从廊道的另一侧传来。他的树瞳收缩，飞快地爬到了围栏旁，向着那一侧看去。昏暗的廊道中，一个身影越发的清晰。那是个穿着白大褂、双手插在兜里的少年。当看到他的脸的瞬间，南陀蛇妖身躯一震，居然是你！灵气叶面无表情地走到他的面前，扬了扬眉毛，惊不惊喜，亦不意外。南陀蛇妖盘踞在围栏之后，就这么静静地看着他。灵气叶的眼睛微眯，站在栏外。同样注视着南陀蛇妖的眼睛，在他的视野中，一块熟悉的面板已经展开。罪人，南陀蛇妖抉择，作为被你亲手杀死的神话生物，你拥有决定他灵魂命运的权利。选择一，直接磨灭他的灵魂，令其彻底泯灭于世间；选择二，让他对你的忠诚值达到60可将其聘用为病院护工，照顾病人的同时，能够在一定程度上为你提供保护。当前忠诚值零。八十五零七夜读完这些信息之后。眉头微微上扬，这次的任务和上次不一样。如果他没记错的话，上次的护工标准是恐惧值，而这次变成了忠诚值。也就是说，对于不同的神话生物，病院给出的护工标准也不尽相同。而且，这次的忠诚值被划分为两部分，一个是 0， 一个是85。如果林七叶猜测没错的话，这是因为南陀蛇妖本体被划分为两个不同意识的缘故。第一个数值来源于南陀蛇妖自身，第二个数值来源于李一飞这个独立的意识。我想。你已经知道自己的命运了。半晌之后，林七叶缓缓开口：“杀了我，李一飞也会死。”蓝驼蛇妖盯着林七叶的眼睛。哦，林七叶淡淡一笑：“你觉得我会很在意他的死活吗？”“确实，如果他死了，我会困扰一段时间，但那也仅限于此了。我和他的关系没有好到那种程度，你应该知道的。”蓝驼蛇妖陷入了沉默。作为一直在背后注视着一切的存在，李一飞的一举一动他都一清二楚。从两人认识到现在，也不过半个多月的时间。要说关系多密切，那纯属扯淡。
，更何况李逸飞中间还抛下他自己跑路了一次，用两人的感情来当全部的筹码。蓝驼蛇妖没有这么蠢，你想要什么？我想你误会了什么。林七夜平静的开口：“现在是你在向我展现你的价值，如果你的价值不符合我的预期，抱歉，我的病院不养闲人。”蓝驼蛇妖停顿片刻，缓缓开口：“我擅长伪装，能够种下蛇种，潜伏与渗透是我的看家本领不够，我擅长布局。”可以给你出谋划策，你说你擅长什么？我什么都没说。蓝驼蛇妖差点忘了自己的局就是被他给破的。不过集思广益并不是坏事，你一个人的智慧并不一定面面俱到。我们思考的方式与层次不同，或许能给你一些参考。嗯，这么说倒还不错。还有呢，虽然我现在本体的战力比较低，但是等我成年之后，本体也将拥有强大的战斗能力，而且我可以蜕皮，很难被杀死。继续，没有了。林七夜想了想，你会逗老人家开心吗？我不会。蓝驼蛇妖的脑子险些没转过来，但是李一飞很擅长这个，那就行。林七夜停顿了片刻，再度开口：“你可以留下，但是还有附加条件。什么条件？非必要时刻让李一飞来掌管这具身体。”蓝驼蛇妖心中纠结半晌，还是点了点头：“好，我答应你。自由固然重要，但他绝不想魂飞魄散。再说，李一飞也是他的一部分，把身体让给他也不是太难以接受。”林七夜点点头，伸手在虚无中一抓，一张羊皮纸和一杆钢笔凭空出现在他的手中。这是你的劳动合同，你看看，没什么问题就签了吧。林七夜摆足了大老板的架势，轻飘飘的将手中的羊皮纸一丢，蓝驼蛇妖将纸拿在手中，细细的阅读，表情顿时精彩起来。与其说是一份劳动合同，不如说是卖身契更加合适。里面密密麻麻的列举了一大堆蓝驼蛇妖应尽的义务，包括但不仅限于必须无条件听从林七夜院长的命令，不得伤害或意图伤害林七夜院长及其利益，不得损毁病院内的公共财物。必须定期打扫病院卫生，必须早起给病人们制作早餐，在富家兰耐行。还有一句非必要情况，必须让李一飞人格掌管身体。而在林七夜该履行的义务那一栏，只有一个孤零零的无字。这绝对是一份无情的单方面压榨护工利益的卖身契，黑道令人发指的那种。然而，现在的南驼蛇妖并无其他选择，只能硬着头皮签下了自己的大名。在名字签上的瞬间，羊皮纸自动燃烧，紧接着牢房周围的奇异符文逐渐消散，牢房门自动打开。与此同时，南驼蛇妖的身躯迅速恢复成人形，而且身上还多了一件青色的护工制服，护工服的胸口还有一块黑色的名牌“护工 001， 李一飞茫然地看着自己身上的衣服，挠了挠头。刚刚南驼蛇妖和林七叶的对话，他也听得一清二楚，算是基本明白了现在的状况。他从林七叶的同学沦落为他手下的打工仔了，复活的感觉怎么样？林七叶微笑着走上前，还不错。李一飞苦笑说道：“林老板，以后不要把我压榨的太狠，我受不住啊，叫院长。”林七夜拍了拍他的肩膀，转身朝着牢房外走去。跟我来吧，我来给你介绍一下这座病院。穿着护工服的李一飞叹了口气，快步跟着林七夜走了上去。这一片是病房，现在只有一间病房打开了。这座病院里也只有一个病人，他叫尼克斯，病症什么的，一会自己去看我写的病历。那边是活动区，平日里没事可以带他老人家过去看看电视、下下棋，别让他老是抱着花瓶在院子里发呆，别最后精神病没治好，又得了老年痴呆。这里是药房，这几种药，每天给他吃三次。每次两例，随着林七叶的介绍，李一飞整个人都已经麻木了。这特么的到底是什么地方？母亲，我给您找了个伴，以后就由他替我陪着您了。最后，林七叶带着李一飞来到尼克斯面前，笑着介绍道：“尼克斯注视着李一飞，似乎在思考着什么。半晌之后，他张大了嘴巴，惊喜的开口：‘孙子，奶奶找到你了。’李一飞脸上的笑容突然一僵，他缓缓扭头看向林七叶，林七叶给了他一个肯定的眼神。李一飞，奶奶奶哎！李一飞乖乖的张开双臂。”跟激动的尼克斯相拥在一起，脸上笑得比哭还难看。我也想死你嘞！在一旁看戏的林七叶眉头微挑，看向李一飞的眼神充满了敬佩。不愧是你，在逗老人家开心这件事上，你果然是专业的。林七叶清楚的看到，尼克斯头顶的治疗进度从 21% 跳到了 23% 当然，这个进度条只有他能看见，李一飞是看不到的。这大半个月以来，林七叶几乎每天准时准点来病院里为尼克斯吃药，陪他聊天。在药物和精神双重治疗之下，尼克斯的病情已经好转了许多，至少现在不会到药物室偷偷抱着药瓶哭了。以后有李一飞这家伙24小时陪伴，估计他的康复进度会大大增加，应该不用多久就能达到 50% 到那时候，他就可以抽取尼克斯的第二项能力。在这期间，林七叶也试着去开启过第二扇病房的门，可惜依然无法打开，应该是与自身境界直接挂钩。而精神力修炼这东西，只能循序渐进，急不来。好在林七叶这段时间用温奇墨教他的修炼法修炼，已经彻底稳固了斩境，突破下一个境界的时间也不会太长。林七叶又跟李一飞嘱咐了几句，便离开了精神病院。接下来的日子似乎和之前并没有什么区别
，哪怕林七叶已经出色的完成了第一个任务，平日里的训练量依然没有丝毫的减少。林七叶甚至觉得陈牧野的刀打在脸上更痛了。不过在经历了这次的生死搏杀之后，林七叶自身与凡尘神域的配合更加默契，而且精神感知的精度又提高了不少。在机关房间中，已经能完美躲避五十枚秒的射击频率，向一百枚秒发起挑战。要说进步最大的，或许还是林七叶的射击，从一开始的三十米射击必然拖把。二十米射击勉强上把，一路训练到现在，他已经可以勉强保证打中三十米内的靶子了。林七叶还记得那天自己第一次三十米射击上把时，用精神力看到冷轩站在后面，眼眶发红，悄悄抹眼泪，然后仰起头，露出了一个欣慰的笑容。十天后，林七叶走到队长办公室门口，敲了敲门，进。林七叶走入房间，看到陈牧野正拿着一份文件，仔细的阅读。他抬头看了林七叶一眼，开口说道：“再过几天，新兵集训就要开始了。”林七叶一愣，这才意识到。自己进入守夜人到现在，不知不觉已经过了一个月。那我该做什么准备吗？嗯，按往年的情况，今年的新兵集训应该也是在上京市。这段时间我会给你把材料准备好，到时候让你带过去。对了，新兵集训期间统一采用封闭式管理，虽然日用品什么的那里也会提供，但质量可能不太好。一会让红英带你上街买点东西，花费我给你报销。还有，上京市那边天气不比我们苍南，天气比较冷，记得多买点冬天的衣服。还是记在我账上集训的时候最容易受伤。明早你记得再找我一趟，我给你点药。这药的效果比市面上其他药好很多。陈牧野手里拿着小本本，一条一条仔细的嘱咐林七叶，就连火车上买哪种铺最舒服都说得一清二楚。等到陈牧野合上小本本，已经大半个小时过去了。我刚刚讲的这些，你都记下来了吗？陈牧野认真的看着林七叶，林七叶重重点头，嗯，都记下来了。好，陈牧野像是又想起了什么，去上京市的车票要买的早一点，早去报道的人能自己选宿舍。一会上街就顺路去买了吧，买明天的，明天，明天就走嘛。林七叶一愣，越早越好。我知道了。林七叶点了点头。等林七叶从办公室离开后，陈牧也默默的翻出了自己的钱包，往里面瞥了一眼，悠悠叹了口气。当天下午，红英和司小南两个人带着林七叶，可以说是把整个苍南市给逛了个遍，将林七叶这辈子没逛的街全都补了回来。哇，小南，那个小猪佩奇的床单好好看，我们给七叶买一个好不好？好啊，好啊。那个粉粉的行李箱也好棒，买一个吧，好啊好啊，小南，你看这个白雪公主同款的背包，是不是好赞？我们好啊好啊啊，你看那条小裙子，真好看，买它，好哇、啊、好呜呜，星号 amp at at 星号零七叶死死的捂住司小南的嘴巴，郑重的开口，红英姐，我觉得那个不适合我。红英一脸遗憾的放下了手中的洛贝连衣裙，叹了一口气，也是你是个男孩子，穿裙子不太好。紧接着，他拿起了旁边的性感吊带衫。两眼放光的看向林七叶，那我们买这个吧，林七叶。直到傍晚，林七叶才扛着大包小包，踉踉跄跄的回到房间，看着满地的花花绿绿，林七叶坐在一旁，无奈的苦笑，却又越笑越灿烂，笑着笑着，他的眼中浮现出一抹淡淡的哀伤。他抬头看向窗外，朦胧的月光洒落人间，要走了吗？第二天一早，火车站的门口，拖着两个大行李箱的林七叶站在火车站门前，身后是136小队的其他成员，东西都带全了吧？吴香南率先开口。都带好了，七叶弟弟，我给你买的防晒、脱毛膏和身体乳，你一定记得用啊！红英两眼泛红，站在最前面，依依不舍地说道：“会用的，放心吧。”林七叶语气有些无奈。七叶，陈牧也走上前，神色十分郑重。上京市不比我们苍南离得太远，而且集训中本就存在一些不公平。这要是在苍南，我们可以直接提着刀杀上门给你出气；可在上京市，你就只能靠自己了。放心吧，我能照顾好我自己。”林七叶认真的回应。他向众人微微鞠躬。那我走了。他站起身，朝着众人挥了挥手，拖着两个行李箱走进了火车站。众人望着他离去的背影，心中都是沉甸甸的。就在这时，陈牧野的手机突然响了起来。喂，什么？陈牧野猛地抬起头，伸手朝着林七叶一指：“妈的，快拦住那小子！”众人疑惑的回头望去，不知道高层抽了什么风，这次他们居然把新兵集训定在了苍南。快拦住他！进站之后，这车票可就退不了了。上京市，守夜人集训办公室。什么？这次新兵集训定在苍南，苍南在哪？袁刚看着手中的文件，错愕的开口，在他的前方，懒洋洋躺在办公桌后，躺椅上的男人伸了个懒腰，眯着眼睛坐了起来，在他的额角有一块十字形的伤疤。他是守夜人驻上京市小队，编号006小队的队长少平哥。东南地区的小城市，在淮海市旁边。少平哥想了想，回答道：“可是往年的集训不都是在上京吗？为什么今年突然改到苍南？”袁刚皱着眉头。谁知道高层是怎么想的？少平哥站起身，用热水壶接了杯水，慢慢悠悠的又躺了回去。我们欧布，你只要执行命令就好。你是我们006小队的副队长
，也是历年新兵集训的总教官。你带了这么多戒兵，换个环境难道就不行了？当然不是。袁刚连连摇头，我只是想不明白，为什么突然换地方？明明这里的设备、场地、器械都是现成的，现在还要大张旗鼓的全部运到苍南，这不是没事找事吗？高层这么做，一定有他们的道理。我们只要执行命令就好，不该我们知道的不要多问，行吧？袁刚叹了口气。以后勤部的效率，明天天亮前就能在苍南搭建出一个完整的集训基地。你也该带着人收拾收拾，准备出发了。少平哥喝了口茶，袁刚想了想，继续说道：“我不在上京的这段时间，队长你能守住上京，不搞出幺蛾子吗？”刷，一个拖鞋鞋底从办公桌后丢了出来，袁刚微微一侧，便闪身躲开。紧接着，少平哥的骂声就从办公桌后传来：“嘿，你个袁刚，你瞧不起谁呢？老子怎么说也是驻守上京小队的队长，老子是吃干饭的。”袁刚嘿嘿一笑。反手把少平哥的拖鞋丢到窗外，然后大摇大摆的开门走了出去。少平哥破口大骂：“广深市，某豪华会所，苍南，苍南熄灭地方啊！”极尽奢华的贵宾按摩室中，一个穿着浴袍的小胖子躺在沙发上，诧异的看着手中的通知，转头问道：“在贵宾间的门后，五位彪悍的保镖面无表情的站在那，在他们的面前，一个戴着单片眼镜的管家微微躬身，温和说道：‘回小太爷，苍南是东南边的一座小城市，以前嗯都系在上京的咩。’”今年似乎政策有变，看来您的行程也要变一变了。我这就派人去安排。小胖子想了想，将手中的葡萄放回盆中，大手一挥，定听日的飞机飞。我听日就走。呃，管家一愣，小太爷，明天就去会不会太急了？宿舍的事不用担心，我们已经给让守夜人那边给你安排最好的宿舍了，他们会给我们面子的。广深太闷，我想去识识新朋友。呃，小太爷，到了那边之后，尽量还是说普通话吧，不然他们可能听不懂普通话。小胖子想了想，也对哦，要是语言沟通有困难，确实交不到真朋友。说完。他拍了拍正在给自己捏脚的妙龄女子，好了，下去休息吧。这十几年，小爷我也享受够了，该换种生活了。他站起身，伸了个懒腰，浑身的肥肉都微微颤抖。苍南系吗？小爷嗯离泪。九华山上，佛音缭绕，檀香氤氲。一位披着袈裟的老和尚踱步穿过木廊，手中的念珠微微转动，双眸平静如水。终于，他在一间禅房门口停下脚步，他伸出手轻叩两次门扉，然后推门而入。禅房内。仅有一床、一桌、一蒲团，在最大的那面墙体之上，用黑色笔刷写着“静心”两个大字，笔锋飘逸，看似温和，却仿佛隐藏着今天的杀意。蒲团上的黑发少年微微睁开眼：“曹渊施主，您的信来了。”老和尚行了佛礼，随后从袖中掏出一个信封。黑发少年缓缓站起身，接过那张信封，拆开了看了许久。苍南他喃喃自语，随后抬头看向老和尚，恭敬开口：“大师，您觉得我是否该去施主？”您已在这佛庙之中尽心五载，心中魔性已被镇压。老朽认为你该去。少年的眼中浮现出犹豫。可是我身上的罪孽杀生是孽，就是是功，功过相抵，方得自在。老和尚的双眸深邃无比，他双手合十，平静的说道：“待在这一方寺庙之中，便是枯坐数十年，孽也终究是孽施主。是时候放下了。”少年沉默许久，同样双手合十，深深鞠躬，多谢大师开导。曹渊施主，老朽还有一事要提醒你，大师请讲。你此行前往苍南，或遇一贵人，若能抓住机缘，此生不仅能洗刷身上罪孽，还可能修成正果。贵人，曹渊的眉头微微皱起。这贵人可有什么特征？双目立身，八神去一，入夜十载，度我世人。老和尚闭着眼睛，双手合十，声音如谷中长鸣。阿弥陀佛。曹渊眼中满是疑惑，但还是仔细将这几句话记下，躬身回礼。既然如此，曹渊抬头看向禅房外的山巅云海，双手合十，平静开口：“我去也。”香车中。林七叶看了眼沉默的众人，默默地缩了缩脖子，气氛有些尴尬。嗨嗨，温其莫轻咳两声，率先打破了沉默。那个七叶啊，火车票没退的了，那不是你的问题，别放在心上。副驾上的陈木爷脸色有些发绿。呃，我们也要想点好的嘛，对吧？比如在苍南市集训，离得这么近，我们可以随时去看你啊。集训是封闭的，我们进不去。驾驶员吴香南悠悠开口。温其莫顿了顿，那至少我们东西都买全了，比如羽绒服、厚毛毯、暖宝宝。大围巾，齐墨苍南的冬天用不上这些。红英小声提醒：“闭嘴。”陈木也瞪了温齐墨一眼，只觉得自己的心在流血。他犹豫片刻之后，回过头，眼巴巴的看着林七叶。七叶啊，要不你一会去看看这些还能不能退？嗡隆隆隆，蔚蓝色的天空之上，几架重型武装运输直升机缓缓降落，螺旋桨卷起的狂风将地面的风沙尽数扬起。停机坪的另一侧，几位穿着军装的男人顶着狂风，巍然屹立在原地，像是一尊尊雕像，屹立不倒。直升机的舱门缓缓打开，身着军装、身背黑匣的袁刚从直升机上走下。啪！在一侧等待的军人整齐敬礼，中气十足的齐声大喊：“首长好！”袁刚迈着大步走来。
面容严肃，身后直升机扬起的狂风将他的衣角吹得烈烈作响。集训营都建好了吗？报告。集训营已准备完毕。嗯，袁刚点了点头。对了，这次集训的新兵名单给我一份。袁刚背着黑匣，转身朝着这座一夜之间拔地而起的集训营走去。这座集训营的位置在一片荒无人烟的郊区，算是苍南市境内，占地面积极大，而且集训营周围十里都被设下了关卡，以军事基地的防卫等级戒备。除了来集训的新兵，没有别人能抵达这里首长。这是今年的新兵名单。就在袁刚和众教官逛集训营的时候，一个士兵快步跑上前，将名单递给了袁刚。袁刚接过名单，扫了一眼，整个人愣在了原地。后面的教官也停下了脚步。袁刚揉了揉眼睛，仔细看了两遍，喃喃自语：“他娘的，今年这是什么鬼阵容？怎么了，首长？”身后的教官好奇的凑上前：“广深百里集团的小太爷，试试那个百里集团。”身后的教官瞥到第一行，整个人就愣住了。大夏第一家族集团，除了政府外守夜人背后的第二大赞助商，被称为“静物博物馆”的百里家，另一个教官忍不住开口：“这就是我们守夜人东家的少爷来了。好好的公子哥不当，来守夜人干嘛？体验生活，可能吧。有钱人的心思我们不懂。那我们到时候训练怎么办？万一下手中了点，把他惹毛了，不会报复我们吧？他们敢？”袁刚的眼睛微微眯起。守夜人是国家的组织，他百里家是赞助了很多钱，没错。但守夜人不是他们家的后花园，只要来了我们集训营，所有人都是平等的。都给我往死里操练，出了事我负责。是，众教官郑重点头。袁刚的目光再度落到手中的名单上，这一届居然又出现了一位神明代理人。神明代理人是哪位神？袁刚抬头看向天空，微微眯起眼睛，代号 003， 赤天使米迦勒。赤天使，赤天使什么时候有代理人了？幸好是我们守夜人这边的，已经多少年没出现过神明代理了。这小子以后前途无量啊！上一个从新兵集训走出的神明代理，似乎是特殊小队假面的那一位吧？对，袁刚看着手里的名单。用一支红笔将几个名字圈起来，无奈的叹了一口气。一个百里集团的小太爷，一个赤天使代理人就已经够我们头疼的了。这一次，超高危级禁区拥有者又一次性出现了三个，其中还有一个序列在前五十。除此之外，还有上京八卦掌传人、河北莫家枪传人。在意特种兵看着袁刚手里密密麻麻的红圈，后面的教官心中有些发突。首长这次都是硬查，我们能镇住他们吗？袁刚沉默许久，将手中的名单收起，平静的开口：“联系假面小队，让他们。”来给我镇场子，只有妖孽才能制住妖孽。集训营外，军事关卡之中，一个拿着望远镜的特种兵眉头微皱，向远处看了许久，缓缓放下了望远镜，掏出了对讲机报告。前方发现有人靠近，汇报他的情况。青年男性看起来像个高中生，手里拖着一只粉色 Hello Kitty 行李箱和一只小猪佩奇行李箱，肉眼看不到是否携带武器。高中生对讲机那边的声音顿了顿，难道是新兵报道？今天早上才发的通知，他中午就到了。这是什么速度？他还在向这里接近，请指示，待命，我去会会他。不一会，一辆军用越野车就从关卡后开出，朝着少年来临的方向驶去。烈日炎炎，此刻林七叶正拖着两个行李箱在崎岖的泥泞路上行走，几滴汗水顺着脸颊滑落。这地方真有集训营。林七叶四下张望了一圈，嘀咕起来：“队长不会是因为我没退货耍我吧？”今早刚收到新兵集训营的具体地址，陈木也就催着他过来。有了昨天尴尬的送行仪式，今天阵仗就没那么大了。温奇莫开车将他送到了这附近，就让他自己走过去。大家在知道林七叶就在苍南集训之后，似乎就没那么放不下心了。或许真如陈木也所说，要是林七叶真出了什么事，大家提着刀就能赶过来，不像是在上京那么提心吊胆。再怎么说，这苍南市也是他们136小队自家的地盘。嗡、嗯！就在林七叶拖着行李箱前进的时候，轰鸣的汽车声从远处响起。林七叶眯了眯眼，停下了脚步。一辆迷彩的军用越野车带着扬起的尘土，猛地急刹在林七叶的身边。一位军官从里面探出脑袋，仔细打量了林七叶一番：“干嘛的？集训的？新兵？嗯，来这么快？我苍南本地的，证件给我看一眼。”林七叶将陈木也给他准备好的证件交给军官，后者仔细翻看了好久，将证件送回林七叶的手中，指了指身后，上车。林七叶将行李放在后备箱，上了越野车。这位军官带着林七叶直接驶过了所有的关卡，最后在集训营的大门口停下了车子。到了。自己进去吧。他用下巴指了指前面的大门。林七叶跳下车，拖着两个粉粉的行李箱，站在了这座庞大的铁门面前，抬头望去。零三九新兵集训基地，这里是他即将度过一年的地方。他是这里的第一位新兵。不一会，一位教官就从门后走了出来，诧异的看了他两眼。新兵，对，叫什么名字？林七叶。教官虎躯一震，认真的打量了林七叶一番，像是在看什么稀世珍宝。你就是林七叶。林七叶被他看得有些发毛。是我有什么问题吗？没有。教官摇了摇头，打开了集训营的大门。你是今年第一个来的，进来吧。对了，我叫洪浩，是你们的教官。洪教官好。
。林七夜边走进集训营，边礼貌说道：“洪教官点点头，小子，你来得早，算你赶上了。这次我亲自带你熟悉一下集训营。”洪教官领着林七夜在空荡荡的集训营里转了起来。集训营内部比林七夜想象中大很多，其中的建筑不是那种临时搭建起来的帐篷或者板房，全部都是用不知名材质凝固成的楼房。建筑与地面接触的极为平整，就像是从地里长出来的一样。地面也被一道道线条划分的极为工整，哪里是走人的，哪里是走车的，甚至还画着地标，食堂在哪个位置，宿舍在哪个位置，各种线条的粗细与颜色看起来十分舒适，简直是强迫症患者的福音。如果不是林七叶知道，原来这里只是一片荒地，多半会以为这是花了数年才竣工的新基地。一辆辆军车奔驰在大路上，上面还放着一箱箱物资与器材、食物、水、武器。被褥林七叶甚至看到了有一辆车上塞了满满的炸药包。林七叶的嘴角微微抽搐，突然对这个基地的安全性有了些许的担忧。说起来，林七叶到现在都没有接受过像样的集体训练，毕竟从小学开始他就失明了，初高中的军训一次也没参加，就连体育课都没怎么参与。要不是他平日里自己注重锻炼，现在只怕体虚的不成样子。那边是训练场，大部分体能训练都在那边进行。洪教官指着不远处机场般空旷的地域说道：“体能是我们训练的重点。你的身板看起来一般，到时候估计有苦头吃了。那里是食堂。”未来一年里，让你又爱又恨的地方，那里是教室，用来教学理论知识。那边一连串的废弃建筑是机动性教学场，用来教学巷战、绳降、滑索。那里是靶场。林七叶看着眼前层出不穷的训练场地，暗自记下他们的作用，心中有些好奇，也有些期待。这是什么？小卖部吗？林七叶好奇的指了指不远处的小店，那是个看起来跟平时学校里看到的小卖店差不多格调的矮小建筑，货架上摆着满满的生活用品。此刻正有一群教官站在门口，指着墙上的香烟说些什么。那是补给站。洪教官瞥了一眼，集训营是全封闭的，在这里用不到钱这个东西。只要你的生活物品损坏了，都能到这里领到新的。还有面包、水、烟这些东西，每人每月都有固定的配额，肯定是够用了。就在两人经过的时候，补给站内的教官似乎发现了什么，所有人同时转头看向林七叶，正指指点点的说些什么。林七叶皱了皱眉，他们为什么都看着我？赤天使的代理人可是稀罕货，他们对你感到好奇也正常。洪教官回答：“在我之前，没有代理人参加新兵集训吗？当然有。”洪教官点了点头。上一个从集训营走出去的代理人已经成了假面小队的队长。假面，林七叶一愣。如果他没记错的话，之前温奇莫跟他说过这支特殊小队的事迹。他是哪位神的代理人？这个你过两天就知道了。洪教官微微一笑，没有回答。洪教官带着林七叶走到一片密集的建筑群边，说道：“这里就是宿舍区，全部都是双人间。你是第一个来的，随便挑吧。”林七叶点点头，大致在宿舍楼附近转悠了一圈，挑了个坐北朝南。采光最好、最舒适的房间，眼光不错，那我就给你登记了。洪教官记下了林七叶的门牌号，集训要在三天后正式开始。这两天你好好在这歇着吧，毕竟接下来的一年你就歇不下来了。洪教官简单的交代了一句，便转身离开，只剩下林七叶一人在宿舍中。宿舍的环境比林七叶想象中的更干净，但设施却极为简陋。那张矮矮的硬板床光是坐上去就割的慌，别说空调了，房里连个风扇都没有。好在林七叶也过惯了苦日子，这种环境对他来说也没什么。他熟练地放好自己的行李，铺好床单被套，就在床上躺了下来。毕竟这里没有信号，没有手机，想找点事打发时间都不行。要是真让他一个人在这待三天，真的会闷得慌。好在林七叶脑袋里还有个精神病院，闲着无聊就去跟尼克斯喝喝茶，培养感情，或者跟李逸飞到活动室下棋聊天，丝毫不觉得枯燥。第二天一早，林七叶便去补给站要了点补给，毕竟现在食堂还没有开门，想找地方吃个早饭都不行。等到他回宿舍的时候。才发现自己宿舍门口已经站了好几个人。小太爷，我给您看了这么多地方，就这间环境最好，冬暖夏凉，阳光也最足。一个满脸谄笑的男人站在一个小胖墩面前，絮絮叨叨说道：“哎，要说起来，这苍南是真的不比我们广深，经济又不好，环境还差。”则小太爷，您看看这房子建的，哎呦喂，这都是什么啊？墙上一扣一层皮，您看看这些宿舍里的设施都简陋成什么样了？您看这床，这是人能睡的吗？小太爷。要不咱还是回去吧，咱没必要受这苦。小胖子昂首挺胸，瞥了他一眼，放屁。小爷，我就是来吃苦的，我才不回去。你少在那嚷嚷，把门打开，我今天就住这了。男人无奈的用钥匙开了门，看到里面的场景，先是一愣，哎呦，小太爷，谁这么不懂事儿啊？居然抢了您的房间！快，你们几个还愣着干嘛？快把这些东西统统丢掉！真脏！小胖子身后的保镖匆忙上前，想要帮着扔东西。林七叶的眼中寒芒一闪，呵，烂俗的大少爷欺负平民的套路，装逼打脸，扮猪吃虎的戏份，我最喜欢了。林七叶正欲有所动作
。那小胖子猛地一脚踹在男人的屁股上，破口大骂：“叼你老母咩！这特么是二人间，这里住的是小爷我的舍友，你个扑街仔，敢动下小爷舍友的东西试试？还脏！小爷最讨厌你这种仗势欺人的狗东西！给小爷有多远滚多远！”男人被小胖子一脚踹翻在地，惶恐的扇了自己几个巴掌，然后连忙往门外跑去：“你们几个！”把小爷给舍友带到见面礼搬过来，今天小爷就在这候着，一定要让小爷的舍友看看什么叫一见如故，情比金坚。一旁的林七叶，嗯，小胖子身后的保镖连忙把一摞摞礼盒工工整整的放在林七叶的床边，然后排成一长溜，站在自家主子的身后。你们站在这干嘛？这里是新兵集训营，以为是自己家吗？小胖子不耐烦的连连挥手，走走走，都给我走，不要让小爷的舍友留下我喜欢仗势欺人的印象。保镖们面面相觑，最后只能无奈的离开。只留下小胖子一个人坐在小山般的礼物旁，低头看了看自己的衣着，清了清嗓子，端端正正的坐在门口。林七也挠了挠头，现在的局势发展的让他有些看不懂，在原地想了会，还是缓缓朝着自己的宿舍走去。当林七也的身影出现在空旷的走廊上时，小胖子的眼睛顿时亮了起来，他猛地站起身，再度整理了一下自己的仪容仪表，露出整洁的大白牙，含笑看着穿着拖鞋逐步走来林七也。林七也的表情古怪起来，在这胖子诡异的注视下。他好像大的连路都不会走了。终于，林七叶走到了宿舍的门口。那个你好，我叫百里图名，我知道这名字有些拗口，你可以直接叫我图名，或者叫我胖胖。还没等林七叶有所反应，胖子猛地一个鞠躬，吓得林七叶连退两步。希望能和你成为朋友，接下来的一年，请多指教。这一波操作，直接给林七叶整不会了。可那个百里百里，林七叶想了想，似乎是忘了他后两个字叫什么，只记得有个什么胖胖。百里胖胖同学，不用这么客气。胖子的眼睛又亮了起来，似乎对百里胖胖。这个称呼很受用，还没请教你的名字哦。我叫林七叶，七叶兄，我从家乡给你带了点特产，都不是些什么值钱的东西，还希望你别嫌弃。他笑着将身后的礼盒一个个的递给林七叶，林七叶仅用精神力一扫，表情顿时精彩了起来。这一盒劳力士，林七叶猛了，在胖子手里的礼盒中，整整齐齐的放着十二只劳力士手表、绿水鬼、探险家、格林尼治，每种样式都不相同。要不是林七叶平日里看的杂志多，现在都认不出来几只。十二只劳力士放在一个盒子里，有一种红富士苹果送礼套装的集市感。怎么，七叶兄不喜欢劳力士？胖子一愣，将劳力士礼盒放在一边，拿起了另外一个盒子。那百达翡丽呢？卡地亚、宝奇亚也有七叶兄啊。我本来是想送点别的东西，可这集训营里大部分东西都用不了，所以只有手表最合适。林七叶怀里摞起来的礼盒越来越多，过了许久，他才缓缓开口：“百里胖胖，你家是做手表生意的？不，我们家什么生意都沾一点。”百里胖胖哈哈一笑：“不过你别多想。”我只是普通家庭的孩子，不是什么世家公子。我很亲民啊，不对，我很接地气的。我信你个鬼！林七叶暗自翻了个白眼，将手中的礼盒放在一边。这些东西我不要，为什么？百里胖胖急了，你收下呗，反正又不值钱。就是见面礼，我不喜欢收礼。那那我百里胖胖看了看林七叶，又看了看手里的礼盒，急得汗都出来了。林七叶看了他一眼，叹了口气：“你先收着，等我哪天想要了，你再给我。”那好吧。百里胖胖郑重的将礼盒收起。然后慢慢吞吞地打开了自己的行李箱，不管床单被套，统统往床上一丢，然后四仰八叉地躺了上去。林七叶嘴角一抽：“你这是干嘛？睡觉啊？”百里胖胖拍了拍揉成一坨的不知名布料：“床铺好了，睡起来还挺舒服。”林七叶，林七叶不是个爱管闲事的人，更何况现在这个小胖子怎么看怎么可疑，他也不愿意横生枝节，索性双眼一闭，假装睡了过去。过了一会，百里胖胖悄悄爬起来，小声叫道：“七叶兄，七叶！”林七叶闭着眼，一动不动。百里胖胖小心翼翼地站起身，蹑手蹑脚地走到柜子旁边，翻动起来。这胖子想干嘛？林七叶闭着眼，继续用精神感知着百里胖胖的一举一动。片刻之后，百里胖胖就捧着刚刚塞回去的礼盒，挪动到林七叶的床边，小声地将礼盒一个一个地塞到了林七叶的床底。林七叶，这小胖子这么执着。林七叶恶游心生，突然睁开眼，看向一旁的百里胖胖：“你在干嘛？”百里胖胖浑身一震，一屁股坐在地上，惶恐地看着林七叶的眼睛。本就不太聪明的大脑飞速运转于世，他僵硬的凑到林七叶的脚边嗅了嗅，七叶，你的脚真香。林七叶，林七叶彻底傻在了原地。饶是机智如他，一时之间也想不出该怎么回复这句话。这是个什么物种？见林七叶僵在了原地，百里胖胖犹豫片刻，将自己的脚丫子伸到了林七叶的面前，小心翼翼的问道：“要不你也闻闻我的？”林七叶杀心渐起，远处另外一座楼上，总教官袁刚默默放下了手中的望远镜，表情精彩至极。他转头看向洪教官，指了指对面正在互相吻脚丫子的两人，阴阳怪气的开口：“这就是你说的两个危险人物，洪教官，不是？”洪教官揉了揉自己的太阳穴，这不对劲啊！
，一个是傲气十足的赤天使代理人，一个是娇生惯养的百里集团小太爷。这两个人住在一个屋檐下，怎么看怎么危险。可他们怎么就？元刚拍了拍他的肩膀，语重心长的开口：“洪浩啊，想要了解一个人，不能只关注他们的身份。背景这个世界上可以有无数个相同的家世背景，但人的品性和性格却有千千万万。”元刚说完这句话，便转身离开。等到彻底脱离了洪教官的视线范围，元刚终于绷不住了，扑哧一声笑了出来。有意思，从林七夜抵达集训营的第二天开始，入营的新兵就逐渐多了起来。原本空空荡荡的宿舍楼，不知不觉已经基本住满。等到第三天的早上，林七夜就被走廊外的喧闹声吵醒。他坐起身，揉了揉惺忪的双眼，嗯，死胖子起这么早。林七夜瞥到旁边猪圈般的床铺已经没人，有些诧异的扬了扬眉毛。看来这个富家公子个确实不太一样。经过这两天的相处。林七夜也算是对这个百里胖胖有了初步的了解，他确实不属于那种嚣张跋扈的公子哥，反而好像还努力的隐藏自己的家世，伪装成一个普通家庭，只不过演技太过拙劣，本性不坏，就是有点缺心眼。这是林七夜对百里胖胖的初步评价。林七夜不怕事，从某种程度上来说，他甚至有些期待自己的舍友是个趾高气扬，动不动就找他茬的跋扈之人，这样自己就能名正言顺的揍他，然后霸占整个房间。可偏偏他是个人畜无害的傻胖子。这傻胖子每天乐呵呵的跟他相处，动不动就送个礼物，说话也很客气。林七夜就感觉自己是一拳打到了棉花上，揍他吧，良心过不去；不揍他吧，当他半夜偷偷把脚凑到自己脸上的时候，又实在忍不住。最可气的是，等林七夜被臭醒之后，百里胖胖还会诚恳的看着他的眼睛，七分期待，三分羞怯的来一句：“七夜，你还没回答我，我的脚香不香？幸好林七夜手边没有刀，不然这死胖子绝对看不到第二天的太阳。”林七夜舒展了一下身体。将牙刷叼在嘴里，拖着空热水瓶准备出去洗漱。刚打开门，就看到乌泱泱一片人围在对面的宿舍楼。人群之中，一个浑身散发着珠光宝气的胖子正扯着嗓子大喊：“各位战友们，我从老家给你们带了点特产，希望大家不要嫌弃。今后的一年里，还希望大家多多关照。”哎，那边的兄弟，不要抢，不要抢，人人都有的啊！百里胖胖举起自己圆润的手臂，上面密密麻麻缠着十几块不同的名表，把手包的像木乃伊，简直贵气逼人。周围的新兵顿时轰动了，大家不要误会，我不是什么公子哥，我就是普通人家的孩子，我只想好好跟你们相处。啪嗒，看着对面混乱的宿舍楼，林七夜震惊的张大了嘴巴，嘴里的牙刷掉在地上。这胖子究竟是什么来头？他喃喃自语：“就算是那些富家公子，也没有这么富的吧？”整个新兵营二百多个新兵，人手送一只名表，这是撒钱啊！不过，即便是整个宿舍楼都闹翻了，人群中依然有人不为所动。林七夜注意到。在同一楼层的楼道旁，一个少年正倚靠在墙边，冷漠地注视着一起。他站在那，就像是站在了另一个世界，给人一种格格不入之感，仿佛在他的面前有一层无形的墙壁，将一切喧哗与吵闹隔绝在外，双眸平静如水。而在右侧的女生宿舍楼上，同样有个长发女生站在走廊上，眯眼望着人群中的百里胖胖，眼中满是鄙夷。越是观察，林七夜越是发现，隐藏在暗中观察着这场闹剧的人并不少。他们有的人表情淡漠。有的神情戏谑，有的鄙夷不耻，有的蠢蠢欲动。百里胖胖的这一手，在引爆了新兵宿舍气氛的同时，也在暗中将一幅隐秘的画卷展现在林七夜的眼前。同样的，在林七夜注意到他们的时候，他们也注意到了彼此。就在此时，洪教官带着几位教官，杀气腾腾走进了宿舍区，抬头看向喧闹的宿舍楼，破口大骂：“都他妈干什么呢？开集市呢？啊，要不要我请几位脱衣女郎来给你们跳支舞助助兴啊？”几声大吼，在宿舍楼之间回荡。聚集在百里胖胖附近的新兵哗的一下散开了，只剩下百里胖胖抱着满怀的手表，悄悄向下望了一眼，默默趴在了地上，小声嘀咕：“看不见我，看不见我，看不见我。”洪教官嘴角微微抽搐，板着脸继续喊道：“别以为集训还没正式开始，你们就可以放肆了。我告诉你们，进了那扇门，你们就是兵，兵就要讲纪律。这是第一次，放你们一马，下次再让我发现谁聚众闹事，看老子操练不死你！”洪教官大吼一声：“听明白了吗？听明白了。”声音从三个宿舍楼传来，洪教官的目光如刀，扫过三栋宿舍楼，随后缓缓开口：“今天下午两点，所有人训练场集合。”说完，他便转过身，和其他几个教官走出了宿舍楼的范围。百里胖胖从走廊缝里向下看了一眼，匆匆忙忙的站起身，抱着满怀的手表，跑到了林七夜的身边。“吓死我了！幸好我躲得快，不然就被发现了。”百里胖胖摸着小心脏，后怕的开口：“林七夜，哎，看来剩下的这些礼物是送不出去了。”百里胖胖低头看着手里的表。叹了口气，你为什么这么执着于送礼？林七夜忍不住问道。不送礼，怎么跟别人打好关系呢？百里胖胖理所当然的说道。我爸都说了，这个世界上最讲究的就是人情世故。林七夜翻了个白眼。
如果人情世故就是这个世界的全部，那这个社会就已经死了。”说完，他也不管百里胖胖有没有听懂，弯腰捡起了自己的牙刷，继续朝着热水房走去，只留下百里胖胖留在原地，茫然的挠了挠头。下午，林七叶换好从不挤占领到的军装，径直向训练场走去。百里胖胖一边试图将自己的屁股完整的塞到裤子里。一边匆匆忙忙的跟上林七叶，时不时的喊一声：“七叶，你等等我啊！”等到两人来到训练场，场上的人基本已经到齐了，只不过现在还没有编队列队，大家都是随意的站队，看起来高矮胖瘦参差不齐。演舞台上，二十多位教官昂首挺胸，整整齐齐的站在那，身姿像是苍松般笔挺。站在最前方的总教官袁刚俯视着下方混乱的人群，双眸微微眯起，都给我站好。袁刚身后的教官大吼，场内所有新兵顿时安静了下来。虽然队列依然歪歪扭扭，但至少能看出行列的雏形。林七叶和百里胖胖来的比较晚，所以站在了队列的最后方。即便如此，依然能感受到来自演舞台上众教官的威压。没有使用禁须，没有动用武器，他们就这么站在那，那份气势就像是雄浑的山岳镇压在众人的胸口。这种气势只能来自于生死搏杀的磨练，这是他们这群菜鸟所没有的。袁刚沉默注视着下方的众人许久，才缓缓开口，声音低沉而洪亮：“我知道。”你们都是来自于整个大夏的天才，要么拥有常人梦寐以求的禁须，要么拥有登峰造极的记忆，或许还有着惊世骇俗的背景。但从你们踏入那扇门开始，你们就只有一个身份，那就是新兵，是菜鸟。不，现在你们连菜鸟都算不上，你就是废物，是垃圾。面对真正强大的神秘时，只会害死自己，连累队友的废物。想要真正成为守夜人，你们还差得远。袁刚的声音越来越大，就像是雷鸣回荡在空旷的训练场上。林七叶的精神能清晰地感知到，周围大部分新兵的表情都冷了下来。有人傲然抬头，有人暗自冷笑，有人不屑一顾，有人低头沉思：“怎么，你们不服？”袁刚将所有人的表情尽收眼底，扬了扬眉毛。没有人回答，但他们的答案都写在了脸上。对，老子就是不服。你们是不是觉得自己有强大的禁须，有超凡的能力，前途无量？是不是觉得我之所以能站在这里训斥你们，不过是早生了几年？境界你们高，是不是觉得我可以说你们弱，说你们境界低，但是不可以说你们是废物，是垃圾？袁刚冷笑了两声，放屁！我说的一点都没错。就按你们现在这个状态，就算是到了克莱因境界，也只是厉害一点的废物。遇到那些真正的强者，连一招都撑不下来。你们信不信？许多人的呼吸粗重了起来，死死的盯着台上的袁刚，眼中仿佛有怒火燃烧。我不信！就在这时，一个敞开着军装、将军帽、反戴的年轻人，慢慢悠悠的伸出手，嘴里。还嚼着口香糖，脸上满是戏虐。新兵，你叫什么名字？沈竹清吼。还有谁不服？我也不服。还有我。有一个沈清竹带头。剩下不服的人越来越多，到最后，整个队伍大约一半的人都举起了手。后排，百里胖胖拱了拱林七叶。七叶，你呢？我，我服。为啥？因为他说的没错。林七叶的脑海中浮现出那场洗刷一切的大雨，那只雨中所向披靡的鬼面王。还有二中里那个站在黑暗之中。智力超凡，暗自策划着一切的南陀蛇妖，他们没有接触过神秘，不知道那些到底是什么样的存在。林七叶的眼睛微微眯起，我敢保证，要是他们真的对上我遇见过的那两只神秘，这两百多个人里能活下的不超过十个。更何况在这个世界上，绝对还有更强、更变态的神秘存在。现在的我，若是遇上他们，只怕怎么死的都不知道。你见过神秘？很厉害吗？很厉害。好，你服我也服。百里胖胖很没有原则的说道。台上，袁刚的嘴角微微上扬。他点了点头，继续说道：“好，既然你们这么多人不服，那我就给你们一个机会，一个认清自己的机会。”说着，他掏出了对讲机，淡淡开口：“下场吧。”嘟，对讲机的声音关闭。袁刚抬头看向蔚蓝的天空，似乎是在等待着什么。台下的众人也抬头看去，却什么也没有发现。又等了片刻，就窃窃私语了起来。突然，人群中有人惊呼：“你们看，有人从云上掉下来了！”众人猛地抬头。林七叶望着天空。双眼微微眯起，只见湛蓝的天空之上，七枚黑点正在急速放大。等过了几秒之后，众人才看出来，那是七个人，七个披着灰色斗篷、身背黑匣、戴着不同面具的人。他们从云巅坠落，身上没有佩戴任何防护，就这么自由落体，急速的向训练场逼近。狂风将他们的斗篷吹得猎猎作响。卧槽，他们不会是跳机下来的吧？还没背降落伞，站在林七叶旁边的百里胖胖惊呼出声，震惊的不仅是百里胖胖。其他人也都看傻眼了，嘈杂的声音越来越大。台上，袁刚摸了摸自己的鼻子，小声的嘀咕了一句：“好家伙，我就随口一提，他们还真跳了，这也太敬业了。”天空之上。
。这七个人影急速下坠，杀机般的惨叫声回荡在空中。其中戴着漩涡面具的男人疯狂的扭动着自己的四肢啊！救命啊！啊！漩涡，你能不能安静点？老娘耳朵都要聋了！戴着蔷薇面具的女人骂骂咧咧：“我恐高，蔷薇，你别站着说话不腰疼。”漩涡嗓子都喊哑了：“队长啊！”袁刚那家伙说要跳机，咱就真跳啊！凭什么？在最下方，一个戴着王子面具的男人淡淡开口：“听说这届新生很难吓唬，袁教官估计也是没办法了，才找我们帮忙。这个忙我们得帮啊啊呀！那我们要是摔死了怎么办？有我在，摔不死你的。”旁边戴着天平面具的男人翻了个白眼：“你技术行不行啊？我最近吃胖了两斤，你能拖住吗？队长，我能让这家伙就这么摔死吗？不行啊啊啊啊！好了，安静。”王面看了眼下面。继续说道：“马上要落地了，叫太大声会让他们听到，很丢人的。那那我尽量叫的很小声。”漩涡捂住了嘴巴。随着他们距离地面越来越近，众星兵也终于看清楚了他们的装扮是假面，四大特殊小队之一的假面。死在众人惊呼声中，眼看着七人就要摔落在地，其中那位戴着天平面具的男人伸出两根手指，轻轻一晃，七人身上的重力瞬间消失，像是羽毛般轻轻飘落在地上。他们的脚尖在地面上一点，整个人就稳稳地站在那，灰色的斗篷随风飘动。阳光下，七张截然不同的面具熠熠生辉。王面的目光在众人脸上扫过，淡淡开口：“大家好，我们是假面小。”还没等王面说完，漩涡的双腿一软，扑通一声跪在了众星生面前。漩涡，假面众人，众星兵，现场突然陷入一片死寂。王面面具下的嘴角疯狂抽搐，蔷薇的拳头硬了起来。在场教官的脸色也都精彩至极，唯有星兵们呆呆的站在那，有些摸不着头脑。这是下跪吗？这是吗？不会吧！他在干什么？他们或许猜到发生了什么，但却又根本不敢往那个方向去想。他们在努力的给眼前看到的一切找一个合理的解释。拜托，这可是假面，怎么可能犯这么低级的错误？所有人的目光都落在了漩涡的身上。漩涡跪在那，花了一秒钟的时间认清了现实，犹豫片刻，然后缓慢的抬起双手，对着众星生拱了拱手：“假面小队漩涡，给各位拜个早年。”说完，他噌的一下站起来，傲然挺立，假装什么都没有发生过。林七叶，百里胖胖想了想，很认真的凑到林七叶的耳边：“七叶，你说这教官是不是预算不足，请不到真的假面小队，就找了个高仿？应该不是。”林七叶的目光落在七人最前方的王面身上，脸色逐渐严肃。林七叶能感觉到台上的这个男人散发着一股淡淡的神威，其他人或许察觉不到，但林七叶可以，因为他们都是神明代理人。与此同时，台上的王面似乎也察觉到了林七叶的存在，两人的目光碰撞在了一起。片刻之后，王面挪开了目光，缓缓开口说完刚刚的台词：“我们是假面特殊小队。”众人倒吸一口凉气。袁刚嘴角微微上扬，声音再度回荡在训练场中：“既然你们不服，我就给你们一个机会，一个认清自己的机会，一个真正接触到顶尖天才的机会。现在是下午两点半，在晚上九点之前，你们这所有的239位新兵，无论用什么手段，只要能接下假面小队中任意一人的面具，就算你们赢。如果你们赢了，就证明你们确实很牛逼。”这一年的集训也就没有必要进行，我明天就申请让你们结业。可如果九点前没有人做到的话，就都给我把你们那些可笑的骄傲与自负丢进茅厕里。无论集训中我们提出什么样的要求，你们都必须执行。听懂了吗？听到袁刚这段话，在场的众星兵顿时炸开了锅。很快就有人抗议，这不公平。他们基本都是川境或者海境的强者，而我们都是展境，这怎么打？在这场对战中。假面小队全员都会将自身的境界压制到斩境。同样的境界下， 2 3 9人对战7人，你们不敢，全场哗然。大家都是斩境，自然就没有了根本意义上的强弱之分，剩下的无非就是战术配合、战略以及战斗素养。就算假面小队的成员都是成名多年的强者，但他们也足足有239个人，堆也能堆死他们吧？众星兵的呼吸顿时急促了起来，光是这悬殊的人数差距就没道理会输。要是赢了，那不仅可以省掉这一年的集训，也是狠狠给自己长了一波脸。好，我同意，一言为定。新兵的气氛顿时被点燃，他们死死的盯着台上的七个灰衣人影，目光灼灼，似乎是感受到了他们的昂扬战意。王面眯了眯眼，悠悠开口：“对付你们根本不需要七个人，我们只需要五个人就能干翻你们全部。”这句话一出，新兵们的情绪再度被引爆，他们激烈的回应王面的挑衅，整个场面乱作一团。他们这么嚣张，百里胖胖诧异开口：“他们不是嚣张。”正好相反，他们是追求稳妥。林七叶摇了摇头，百里胖胖一愣，指出五个人就要干翻我们全部，这还不嚣张？这场对战的规则是，接下他们任意一人的面具就算赢
，所以他们上场的人越多，反而输的可能性越大。灵气夜剑，百里胖胖还没明白，继续说道：“一个小队七个人，必定各有所长，也有所短。而一旦这个短板暴露，在239个人集体围攻之下，短板被击破的可能性很大。但如果一开始就将所有短板留在场外，就不会有这个问题。你是说，他们担心有队员不擅长战斗，所以索性直接让他们不上场，这样他们就没有弱点了，是这个道理？那这么看来，他们其实是忌惮我们的。”我们赢面不小，未必。林七夜瞥了眼前面激动的人群，淡淡开口：“虽然从人数上我们占优势，但都是一群没有配合的乌合之众。这种情况下，人数反而成为了我们的劣势。”假面的五人是一柄尖锐的利刃，而我们这239个人只是一盘散沙。好吧，百里胖胖叹了口气：“能不能赢得了假面，不在于我们有多少人，而在于我们有多少聪明人。”林七夜的目光在周围的新兵身上扫过。袁刚见下面众人的气势已经积蓄完毕，开口说道：“你们所需要的武器。”在仓库里都能找到。接下来的七个小时只属于你们，不要在意损毁多少设施，打坏多少建筑。无论你们将这里闹成什么模样，我们都能复原。接下来就让我见识一下你们的能耐吧。袁刚说完最后一句话，便带着众教官转身离开。还是按原计划，我、漩涡、蔷薇、天平、月鬼五个人上，你们回去休息吧。王便转身对着另外两个成员说了两句，他们便跟着教官离开。最终，整个场地里只剩下239位新兵以及假面的五位成员。气氛顿时紧张了起来，所有新兵都不怀好意的看向台上的五位假面。人群中有人伸出手问道：“请问我们什么时候可以开始？”天平微微一笑，伸出一根手指，朝着人群摇摇点去。下一刻，那提问者就如同被一杆无形巨锤撞在胸口，猛地吐出一口鲜血，倒飞出去骚乱之中。王面悠悠开口：“刚刚教官说的还不够明确吗？从两点到九点，也就是说现在已经开始了。”王面话音刚刚落下，十数位新兵立刻冲了上去。火焰、冰霜、狂风、激光，形形色色的攻击蜂拥而至，训练场的气氛就如同一个点燃了引线的火药桶，轰然爆发。百里胖胖大喊两声，迈步就要往天上冲。林七叶一把拽住他，二话不说，扭头就往训练场外面狂奔。七叶，你干嘛呀？咱得上啊！现在上是去找死吗？林七叶边跑边喊道：“现在上，你有武器吗？”我们的武器在进入集训营的时候就被收走了，但是假面小队的五个人现在可都是全副武装。你拿头跟人家打吗？百里胖胖一愣，下意识的摸了摸自己的衣服口袋。其实再说，特殊小队之所以被称为特殊小队，就是因为他们的战力远超其他人，在不知道他们进虚能力和所擅长的战斗方式的情况下，贸然往前冲就是送死。林七叶回头看去，似乎正是为了印证他的想法。演舞台上一边突省，一道深紫色的漩涡突然就在半空中绽开，横在假面众人的身前，硬生生吸走了所有的攻击。下一刻，一柄粉色的大锤凭空出现。足足有两层楼那么高，卷起呼啸的狂风，硬生生的把半空中的新兵全部砸飞。这时候，大部分新兵已经意识到事情不妙，在转身想要离开，已经来不及了。漩涡手指轻轻一弹，那紫色漩涡再度出现在众人头顶。现在才跑，晚啦！漩涡轻蔑一笑，之前被紫色漩涡卷走的火焰、冰霜之类的攻击喷射而出，像是雨点般从空中落下，一连串的爆炸从演舞台上爆发。炽热的火焰与浓烟滚滚升起，跟在林七叶后面的百里胖胖咽了口唾沫，后背惊出了一身冷汗。这这是展进该有的战斗力，要是他们发挥全部力量，那该有多强？要不然人家怎么是特殊小队？林七叶叹了口气，开场才不到一分钟，就损失了近一半的人数，麻烦了。聪明人不止林七叶一个。当林七叶带着百里胖胖率先冲出的时候，很多人便反应了过来，同样往外狂奔，这才幸免于难。要不是林七叶带了个好头，现在出局的人数只会更多。滚滚浓烟之中。五位披着灰色斗篷的身影缓缓走出，漩涡低头看了眼周围不省人事的新兵，咧了咧嘴。一群蠢货，看来赢下这场闹剧是十拿九稳了。定论不要下得太早。王面平静地看着远处逐渐消失的新兵们，转头对带着月牙假面的男人说道：“接下来他们的目标一定是仓库。”月鬼，你先去堵门，我们从外围包抄。月鬼身形一晃，便消失在了原地。集训营地下基地众教官坐在一张张屏幕之前，每人手里都拿着一沓资料，微微摇头。这才一个照面就出局了九十多个，看来我们是高估他们了。归根到底，还是假面太强了。另一个教官叹了口气，让一支曾经斩杀过无量境神秘的顶尖小队来镇场子，对新兵来说完全是降维打击。话不能这么说，他们也把力量压制到了斩境，不算欺负人吧？但他们的经验和默契却是这群新兵担子望尘莫及的。而且他们中可是有三个超高危境区，还有那位神秘的代理人，也是不用太悲观。就在众教官讨论之际，袁刚缓缓开口：“新兵看似损失惨重。”但其实真正有希望与假面抗衡的那几个人都逃脱了。扫清一些搅乱节奏的家伙，对他们来说或许是件好事。旁边的教官一愣，手掌，听你的意思
，你还真希望新兵蛋子们能赢？不，有那家伙在，他们赢不了的。”袁刚摇了摇头：“我只是期待看到一场精彩的战斗。”七爷，你跑慢点，我跟不上啊！百里胖胖被林七爷拽着，跑得大汗淋漓，连气都快喘不上来了。林七爷眉头一挑，直接松开了手：“那你就生死由命吧，我先走一步。”眼看着林七爷就这么干脆的把他抛在一旁，百里胖胖先是一愣。然后使出吃奶的力气，撒丫子追了上去。不，不行啊！我一个人落单，肯定会被追上。七叶，七叶兄，你等等我咩！终于，百里胖胖连滚带爬的跟着林七叶来到仓库门口，看着紧闭的大门，突然一愣：这门怎么关着？不是让我们自己来拿武器吗？林七叶的眉头微皱：让我们来拿？没说开着门让我们来领，那我们还得把这门破开。百里胖胖上前敲了敲：这是什么材料？好像还挺结实。林七叶绕着仓库走了一圈，脸色有些难看。他转头看向百里胖胖：“你的净虚是什么？”“我，我没净虚啊。”百里胖胖理直气壮的回答。林七叶，这胖子到底是怎么混进守夜人的？麻烦了。林七叶叹了口气：“我的净虚没有大规模的破坏能力，打不开这扇门。”百里胖胖挠了挠头：“哦，就这事儿啊。”其实我闪开。就在百里胖胖准备说些什么的时候，一个清冷的女声从后方传来。百里胖胖一愣，转头望去，只见一个身材高挑的女人正站在他的身后，长发鲜红如火。自然垂至腰间，即便是朴素的新兵军装，也无法掩盖其下曼妙的身姿。他瞥了百里胖胖一眼，冷哼一声，径直走到仓库的大门前。你是林七叶的眼睛微微眯起。他记得这个女人，今早百里胖胖在对面宿舍楼搞事情的时候，他就站在女生宿舍走廊上，鄙夷的看着这一切。后来他们还对视了一眼。林七叶现在还记得那充满侵略性的目光。茉莉，他淡淡的回了一句，伸出那双白皙的手掌，轻轻贴在了仓库大门的表面。下一刻。整座仓库都剧烈的震颤起来，咔咔咔，在茉莉的手掌触碰到仓库大门的瞬间，金属材质的大门顿时以肉眼难以捕捉的频率震动起来，尖锐的嗡鸣从门内传出。下一刻，受到恐怖的沟壑便出现在了大门的表面。茉莉收回手掌，反身一记飞腿蹬在门上，残破的大门便碎成数段，轰然倒塌。烟尘之中，茉莉拍了拍手上的灰尘，面无表情的走进仓库之中。好强的破坏力！林七叶的目光落在满地的金属碎块上。摸着下巴喃喃自语，门外百里胖胖眼睛紧紧的盯着茉莉的背影，咽了口唾沫。你怎么了？林七叶见他表情古怪，疑惑问道。七叶，百里胖胖凑到林七叶耳边，小声说道：“你觉不觉得他很帅啊？”林七叶翻了个白眼，根本没有和百里胖胖继续讨论的意思，径直走到了仓库的武器架上，随手挑了一柄制式直刀。在来集训营之前，陈木也就说过，集训营内非必要情况不得带兵器进入，所以事先将赵空城的刀放在红英的宅子里。好在这种守夜人统一制式装备，在仓库里要多少有多少。林七叶一边拿着刀，一边用精神力注意着茉莉的举动。出乎意料的，这个女人看都没看两边武器架上的刀枪剑戟一眼，径直走到了仓库的最深处，从旮旯角掏出一柄巨大的太刀，背在了自己身上，转身就往仓库外走去。太刀这种武器可不常见，在他经过林七叶身边的时候，林七叶平静的开口。茉莉脚步一顿，瞥了林七叶一眼：“我喜欢这个，有什么问题吗？”林七叶转过身。看着茉莉的眼睛，伸出右手，我叫林七叶。茉莉淡淡的回了一句，丝毫没有和林七叶握手的意思。林七叶的眼睛微微眯起，超高微净虚。我为什么要告诉你？你不想赢吗？告诉你就能赢。你以为自己是谁？假面的五个人中，至少有三个超高微极净虚，而且相互之间的配合极为密切。如果我们这里的超高微极不团结起来，根本没有丝毫胜算。林七叶平静的说道。茉莉眉头微皱，诧异的看向林七叶，你也是超高微，不是？林七叶摇了摇头。正当茉莉掉头准备离开的时候，他又缓缓开口：“我是赤天使的代理人。”茉莉的脚步猛地一顿，他扭过头，眸中满是震惊：“你是神明代理人？没错。”茉莉仔细打量了07叶一番，犹豫片刻之后，缓缓开口：“禁虚序列 076， 万象平动，能在禁虚范围内控制一切与我直接或者间接接触的物体震动频率。” 07叶的眉头上扬，很快就联想到了刚刚他轻易破开大门的一幕，微微点头：“很强，难怪你要使用太刀。”就在两人对话的时候。百里胖胖匆匆跑来，轻咳两人，郑重的对茉莉伸出了手：“你好，茉莉小姐，我叫百里图明，出生于广深，是一个普通家庭。”茉莉眉头突然皱起，厌恶的看了百里胖胖一眼，冷哼一声，转身便往仓库外走去。我最讨厌的就是你们这种公子哥，我警告你，离我远点！百里胖胖一愣，连忙开口：“不是，我不是公子哥呀，我真的来自普通家庭。你的武器呢？”林七叶见百里胖胖手上空空荡荡，疑惑开口：“我什么武器都不会用啊，就没拿。”林七叶沉默片刻。拍了拍他的肩膀，这样吧，我给你个建议，你找个没人的地方躲起来，等对战结束了再出来，省得挨揍。百里胖胖毅然决然的摇头，不行，我不当缩头乌龟，我要战斗。林七叶摇了摇头。
，径直向仓库外走去。随你吧，你开心就好。此时，来仓库拿装备的新兵越来越多。林奇叶和百里胖胖走出仓库的大门，只见身背太刀的茉莉正靠在墙边，似乎是在等待着什么。你在等什么？林奇叶走到他的身边，问道。等你。茉莉平静开口。如果我没猜错的话，还有一个人也是超高危。谁？刚刚在总教官说话的时候，第一个站出来的反对的男人，你还有印象吗？你是说那个反戴军帽、军装敞开、嘴里嚼着口香糖、看起来很拽的那个？百里胖胖回忆了一会，插嘴道：“我记得他。”林七叶同样点头。如果能把他枪……茉莉的话还没说完，林七叶的瞳孔骤然收缩，闪电般的拔出直刀，斩向茉莉的背后。当，一声清脆的碰撞声传来，茉莉反应极为迅速，飞速的前翻，站起，右手握在了身后的太刀刀柄上。只见虚无之中，一柄短剑模糊闪动。而林七叶的直刀死死地抵住了短剑的剑锋，林七叶的双眸注视着前方的虚无，表情逐渐凝重了起来。虚无中，一个戴着月牙面具的男人悄然浮现，他反握短剑，诧异地看着林七叶：“你能看到我，侥幸可以。”林七叶淡淡回答。月鬼注视着林七叶的眼睛，片刻之后恍然大悟，说道：“我知道了，你就是那个赤天使的代理人。你身上的气息和队长很像。”林七叶背后，茉莉的表情十分愠怒。刚刚若不是林七叶出手帮他挡住刺杀。现在他估计已经不明不白的出局了。想到这，他就怒由心生，猛地拔出了背后的太刀，刀身以一种恐怖的频率颤动起来。林七叶手中的直刀荡开月鬼的短剑，想也不想，猛地向后跳开。下一刻，茉莉手中的太刀挥下，送。太刀前方的空气剧烈颤动起来，紧接着一股恐怖震动刀刃以空气为媒介飞射而出，斩裂大地表面的同时，径直撞到了仓库的墙壁，直接轰出了一个狰狞的刀痕，滚滚烟尘扑面而来。在那裂纹之上，月鬼静静地站在那，右臂已然消失不见。果然是危险的禁区呢。月鬼淡淡开口，朦胧的月光在空中涌动，很快就凝结成了一只手臂。茉莉扛着太刀，看向月鬼的眼中满是震惊。这怎么可能？这是再生，不是？在刀刃触碰到他身体的瞬间，他半边身体分解成了月光，避开了你的攻击。林七叶用精神力将刚刚发生的一切看得一清二楚，皱眉回答道：“棘手的禁区，现在似乎只来了他一个。”林七叶的目光在周围扫过。眼神越来越亮，这是一个机会，只要能揭下他的面具，我们就赢了。听到林七叶的这句话，茉莉的目光顿时火热了起来。还有刚刚从仓库里拿了武器出来的数十位新兵，齐刷刷的看向了孤零零的月鬼。这是一个落单的假面成员。月鬼察觉到周围投来的不怀好意的目光，嘴角微微抽搐。这和我想象中的不一样啊！按照月鬼原来的设想，他应该在仓库里徘徊，像是一只黑暗中的鬼魅，悄然收割新兵才是。怎么就这么暴露了？就在此时，百里胖胖大手一挥，指着月鬼大喊道：“兄弟们，干他！”话音落下，周围的新兵们一拥而上，各种武器和禁区齐刷刷亮出，声势浩大。月鬼暗骂一声，身形突然模糊，消散在了空气之中。失去了目标的众新兵都是一愣，茫然的四下张望起来。林七叶动了，他闪电般的冲向旁边的一片虚无，双眸灼灼，手中的直刀飞速的斩向空气。下一刻，一柄短剑显现而出，挡住了直刀。月鬼被迫露出身形，看向林七叶的目光满是无奈。兄弟，不用这么搞我吧？林七叶微微一笑，双眸之中突然爆发出刺目的金芒，一股澎湃的神威从他身上爆发而出，直冲月鬼的心神。然而，月鬼虽然将自身的境界压制到了斩尽，但本质上还是穿镜的体魄。赤天使的神威对他的效果并不明显，神明威压，斩尽就有如此威力，这就是赤天使吗？月鬼只是微微失神，便反应过来，手中的短剑便飞速舞动。与林七叶的直刀碰撞在一起，当当当，连续数道火花溅出，这一刀一剑的速度都快得惊人。但几秒之后，林七叶就感受到了莫大的压力。月鬼毕竟是假面的成员，剑技可不是闹着玩的。而林七叶学刀才学了多久，两人这么一交手，林七叶顿时落入了下风。好在他不是一个人在战斗，林七叶拖住月鬼的这几秒钟，新兵们又再度包围上来，彻底封死了月鬼的所有退路，开始了不讲道理的群殴。在雨点般密集的攻击之中。月鬼只能凭借自己月光化的能力以及丰富的战斗经验勉强支撑，好在他还能将自身的面具一同月光化，否则面具早就被接连的爆炸轰碎。那四个家伙人呢？说好的打团，怎么变成我一挑一群了？人群中，月鬼狼狈的躲避着众人的攻击，骂骂咧咧开口。话音刚落，一个人影就悄然出现在东边的房屋之上。那是个戴着天平面具的男人，几乎在他出现的瞬间，林七叶就注意到了他，脸色凝重起来。屋顶。天平默默地注视着下方混乱的战场，双手轻轻一拍，低声自语，立场转换。紧接着，众人附近洒落在地的金属残片、碎渣、武器、墙砖，统统漂浮起来，像是一只巨碗倒扣在众人头顶
，似乎随时可以射出，重力加倍。天平的双手再度一拍，被各种碎片包围的众人只觉得身子突然一沉，险些栽倒在地。在这沉重的压迫之下，移动速度顿时减缓了许多。人群中，月鬼终于松了口气，再来晚几分钟，我就真的栽了。饭桶月鬼怎么这么菜？南面的路上，漩涡不紧不慢的走过来，轻挑开口，紧接着，蔷薇出现在了西面的道路上，手中的一杆小锤轻轻一晃，急速放大。刹那间就有三层楼高，这一锤子下去，几乎可以直接将仓库砸得稀烂。北边，王面双手插兜，不知何时站在了那里。他的目光扫过在场的几十位新兵，平静的开口：“很遗憾，你们被我们包围了。”包围，四个人包围了近四十个人。虽然看起来很扯淡，但现场的所有新兵却没有人觉得这是一个笑话。他们真的被包围了。人群中，林七叶的目光逐渐凝重了起来。现在怎么办？茉莉扛着太刀，脸色同样难看。跟他们拼了，就凭我们这些人拼不过的。林七叶摇了摇头，大脑飞速的运转，他微微转过，目光穿过半边塌陷的仓库，落在了南边仓库旁的漩涡身上。一会，看我行动。林七叶压低声音，茉莉和百里胖胖目光同时一凝，微微点头。他们只有四个人，封锁了四个方向。我们只要齐心协力，向一个方向突围，能闯过去的可能性很大。林七叶的声音高了些许，让在场的所有新兵都听得清楚。一会，那个天平动手的时候。我们就集体朝着西边的女人那里冲。众新兵的目光闪烁，没有说话，但心中已经有数。端坐在屋顶之上的天平手指轻轻一挥，落。刹那间，包围在众人头顶的金属碎片和建筑残渣骤然落下，森然的尖锐棱角闪闪发光。几乎同时，据大部分新兵扛着双倍的重力，拔腿就往蔷薇的方向跑。而茉莉眼中寒芒一闪，手中的太刀再度震颤起来。她低吼一声，挥刀向天。一道雄浑的无形阵纹从刀身扩散而出，重重的撞在了落下的漫天风锐上，竟然硬生生的将他们轰成碎渣。从另一侧零散落下。与此同时，手握三层楼高的巨锤的蔷薇眉头一挑，看着乌泱泱冲来的一大片人，冷笑起来：“找死！”送。他手上锤子的尺寸再度暴涨，几乎变成了一整栋居民楼大小。如此恐怖的尺寸，却被他轻松举起，卷起风，朝着一脸懵逼的众新兵轰然砸下，遮天蔽日。蔷薇的锤子很吓人。但新兵们也不是吃素的，在锤子即将砸在他们身上的瞬间，几道光芒突然爆出，与巨锤碰撞在一起，死死地顶住了锤子的底面。嗡鸣的爆炸声从两者碰撞之处传来，狂风席卷，这两股力量僵持在一起，一时之间竟然不相上下。就在此时，另外四位假面队员动了，他们急速地向西面跑去，包围圈正在急速缩小。跑！站在队于最后面的林七叶突然低吼一声，不管前方混乱的战场，扭头就往南面跑去。而茉莉和百里胖胖都还专注于眼前的大战，听到林七叶喊话，先是一愣，然后反应过来，紧跟着林七叶向南面突围。队长，有几个人反身往南面跑了。天平看这一幕，微微一怔。王面只是略作犹豫，就开口说道：“先把眼前这几十个新兵送出局，南面那里漩涡先拖一下，收到。”漩涡猛地调转方向，向正在朝南面突围的三人追去。这时候也有别的新兵反应过来，学着林七叶趁乱朝其他方向突围。可惜这时候包围圈已经彻底成型，刚刚跑到一半就被假面其他队员直接送出局。林七叶的脚下没有丝毫的停滞，径直冲进了已经塌陷半边的仓库。百里胖胖和茉莉也紧随其后。漩涡身形闪烁，很快便来到了仓库门前，以惊人的速度朝着他们接近。滑！就在漩涡进入仓库的瞬间，一辆推车突兀的朝着他滑来。漩涡先是一怔，下意识的错身闪开推车，可下一刻，一颗圆滚滚的东西轻轻从顶端落下。精准的掉入推车之中，漩涡抬头，只见林七叶正站在房梁上，微微一笑，然后转身跳到了附近的武器架上，飞快的跑开。漩涡低头看去，借着门外微弱的光线，看清了推车里的东西，那是一整车摆放工整的炸药包，而在炸药包的上面是一个倒计时仅剩两秒的炸弹。漩涡的瞳孔骤然收缩，轰！刺目的火光混杂着滚滚浓烟，将剩下的半个仓库直接炸飞。嗡鸣的爆炸声响彻整个训练基地，伴随着整车炸药包的引爆，仓库里其他手雷、雷管、火药也统统爆发，来了一次惊天动地的二次爆炸。刚刚淘汰了几十位新兵的假面小队，众人脸色同时一变，火焰如柱，浓烟滚滚。假面小队的四个人飞快跑到仓库残骸前，脸色十分凝重。火焰中，一个狼狈的人影踉跄着从废墟走出，众人这才松了一口气。狼狈不堪的漩涡剧烈咳嗽了几声。一屁股坐在地上，骂骂咧咧的开口：“他娘的，这小子心真黑！要不是老子反应快，及时张开了吞噬漩涡，这下估计直接嗝屁了。”他摸了摸脸上的面具，已经被炙烤的不成样子
，上面还有一道道细密的裂纹，只怕再用一点力就要从中裂开。还好还好，面具还在，没翻车。漩涡，你太大意了。天平叹了口气，这这能怪我吗？漩涡弱弱的开口。一旁的月鬼耸了耸肩，说道：“刚刚就想提醒你们，那个赤天使的代理人不好对付。”没想到咱们布下这么严密的局，都被他硬生生闯出去了。王面沉默的看着林七叶三人离去的方向，目光闪动。不愧是代理人，果然非同一般。漩涡挠了挠头，队长，你是在夸自己吗？林七叶回头看了眼火光冲天的仓库，平静的开口：“安全了，他们没追上来。”百里胖胖大口大口的喘着粗气。七叶，你下手这么狠，他不会直接被炸死了吧？要是这样就没了，那他不可能进入特殊小队。林七叶摇了摇头，有些遗憾的开口：“可惜，似乎这一下。”还是没能炸掉他的面具，不然我们已经赢了。就这么抛下其他人，是不是不太好？茉莉背着太刀，看向林七叶，他们本来就逃不掉的。林七叶平静的开口，他们的目标太大了。我们之所以能突围出来，是因为我们只有三个人，而假面的人在三个人和四十多个人之间选择了围攻多数人。而一旦我们突围的人数再多一些，他们必然会调转主力来拦截我们，到那时我们就无法离开。说到底，我们只是利用了自身与他们的价值差，逼假面小队做了一个选择。如果我们硬着头皮和其他人一起突围，反而一个人都逃不出去。茉莉沉默不语。那我们接下来怎么办？百里胖胖问道。事情发展到现在，新兵里愚蠢的家伙应该都已经出局，剩下的新兵多半相互之间已经分割成了一个个小团体，分散在集训营的各个角落，试着找机会干掉假面小队。林七叶蹲下身，用手边的树枝在地上写写画画。到现在为止，还在场上的新兵大概在100人左右。去掉一些失去斗志、躲在角落里等待对战结束的人，实际战力应该有九十人。无论是从正面还是偷袭，想要干翻假面小队，至少要十个人同时出手。假设这九十个人已经被划分为四到八组，分布在学校的各个角落。林七叶在地上简单的画了一幅集训营地图，将其中几个地方勾起。如果我是假面小队，一定会抓紧时间将这些小团体各个击破。如果我没猜错的话，接下来应该是耗费大量时间的据点战，以及车轮战要进行据点战的话，集训营能够埋伏的地方并不多，食堂。教室、宿舍楼、战术研究室，我猜测接下来假面小队要去的应该是宿舍楼。林七叶在宿舍楼的位置画了个五角星，为什么？百里胖胖无法理解。所有的这些地点中，只有宿舍楼的面积最大，埋伏点最多，隐蔽性最高。我猜那里一定有不止一个新兵团体在埋伏。而假面小队考虑到拖到时间太长，自身的精神力会因为车轮战而损耗，他们必然会在一开始就选择最难啃的那块骨头，所以他们很可能会直接去打宿舍楼。林七叶眼中光芒闪动，他猛地抬起头，却看到百里胖胖和茉莉都在用异样的眼神看着他。怎么了？我推理的哪里有问题吗？林七叶疑惑不已。百里胖胖和茉莉看着林七叶，缓缓开口：“变态，宿舍楼，为什么要先去那？”玄武一愣，摸了摸自己的肚子：“我想先去食堂干饭。现在食堂不提供饭菜。”天平翻了个白眼：“我已经说得很清楚了，人数是我们的劣势。境界被压制到斩尽的我们，不具备应对车轮战的能力，所以必须一开始就去除最大的威胁。”哦，那打完宿舍楼可以去食堂干饭了吗？就按天平的计划来，先打宿舍楼。王面缓缓开口，不过一定要小心，现在那里应该已经变成了他们的主场，不要阴沟里翻船。是地下基地，这个灵七也可以啊，这样都能突围，还差点炸掉了漩涡的面具。一个教官感慨道：“毕竟没两把刷子，怎么当代理人？他的近战能力很强，但是到现在都没有显露出赤天使的特性啊。那可是序列003的凡尘神域，如果他刚刚施展的话，不用引爆炸药，应该也能闯出去吧？”情报上显示，他的神虚似乎并不完全。不过，光凭他恐怖的推理能力和近战水准，也足以位列整个新兵营里潜力最高的那一批人了。我倒是很好奇，他跟王面交手的时候，会是怎样的一番场景？元刚注视着屏幕，指关节有节奏的敲击着桌面，似乎在思考着什么。手掌，你在看什么？元刚伸出手，指向屏幕中某个抱着刀坐在角落、闭目养神的少年。看他，他那教官挠了挠头。我记得他从对战开始就一直坐在那吧？他有什么特殊的吗？袁刚将手中的资料丢在桌上，你们看看吧。旁边的几位教官拿起资料，眼睛越瞪越大，最后倒吸一口凉气。他就是曹渊，你怎么一直坐在这？来跟我们聊聊一会的战术吧。一个年轻人推开宿舍门，看着这位独自坐在角落的少年，叹了口气。曹渊缓缓睁开眼睛，平静开口：“你们聊吧，不用带我。”不是，曹渊，你就不想赢过假面，直接结束集训吗？就在这干坐着，也太消极了吧！年轻人一副恨铁不成钢的表情。一会假面小队杀上来，你就这么坐着等他们把你淘汰出局吗？对，年轻人见根本无法和他交流，索性直接关上了房门，转身朝走廊走去。沈哥，他还是不肯过来。楼道中十几个新兵聚集在一起，最中央站着的正是那位反戴军帽、嚼着口香糖的另一位超高危境区拥有者。沈清竹摆了摆手，不屑的开口：“那就别管他
，又是个胆小怕事的懦夫，就算叫来了，多半也没什么作用。沈哥，那我们接下来怎么办？就在这埋伏，一会假面小队的那帮人来了之后，等对面楼的那群人先动手消耗，然后我们再出其不意，一举击溃假面小队。好，嗯，说的对，傻逼妙啊！一连串的应和声中，似乎混入了什么奇怪的声音。众人微微一愣，转头望去，不知何时在他们的身后站着一个手握短剑、戴着月牙面具的男人。月鬼面具下的嘴角微微上扬，你砰砰！月鬼闪电般出手，用短剑的剑柄接连敲晕了两位新兵，算是出局。紧接着，其他人终于反应了过来，同时拔刀砍去。还没等刀落在月鬼的身上，后者的身形就一阵模糊，彻底消失在众人的视野中。他能隐身，都小心！新兵们反应过来，接连大喊。沈清竹的脸色阴沉无比，他飞快的抬起手，打了个响指，啪！刹那间，方圆十米的范围内。所有的气体都被抽离，形成了一片真空区域。而围在沈清竹周围的其他新兵，双眸突然收缩，死死地抓着自己的咽喉，表情极度扭曲起来。他们痛苦地佝偻在地，试图向远处爬行。但当他们触碰到真空区域边缘的时候，似乎又有一道无形的气墙将他们阻隔，根本无法逃出。沈清竹表情冷漠，直接无视了同伴的痛苦，目光扫过周围。我知道你听不到我的声音，但你应该能看懂我的嘴型。真空环境下，人类并不会马上死亡。当外界的气体压力消失后，人体内的气体便会膨胀，从口鼻、肛门排出，一点一点的被榨干。同时，血管内的微气泡会膨胀，产生泡沫状血液堵塞血管，导致内出血。人类在真空环境下最多只能活16秒，现在已经过去了7秒。现在，你最好自己摘下面具，否则我不介意把你和他们一起杀死在这里。沈清竹的眼中杀意暴起。就在这时，一束剑芒突然出现在他的脖颈前，沈清竹瞳孔骤缩，下意识的拔刀格挡。可就在这时，月鬼的身形浮现，猛地一脚踹在了他的胸口，将其直接踹飞。沈清竹的身形摔落在禁区之外，这片空间内的气体再度回归。佝偻在地的新兵们猛地吸了一口气，剧烈的咳嗽起来。可嗨嗨，你这个疯子！月鬼手握短剑，死死的盯着沈清竹，目光森然。一次对战，你竟然下如此狠手！沈清竹嘿嘿一笑，从地上爬起。不这样，怎么把你逼出来？现在事情就好办了。噗！沈清竹伸手在空气中一抓。周围的空气顿时急速向月鬼压缩，组成一个高压球笼，在锁住月鬼的同时，不断的向其体内压迫。月鬼眸中冷意爆闪，半边身体化作月光，硬生生的穿过了空气球笼，手中的短剑闪电般刺向沈竹清。沈清竹双手一拍，一堵气墙横在他的身前，同时身体迅速后退，拉着几个新兵的衣领，把他们全部抛到了身后的宿舍楼道之中。与此同时，月鬼的短剑几乎已经割开了气墙。沈清竹深吸一口气，用嘴里的口香糖吐出一个泡泡，吐向月鬼。下一刻，剧烈的爆炸轰然爆发，爆炸声。另一座宿舍楼中，几位新兵猛地站起身，看向爆炸传来的方向，脸色一变：“那边先遭遇了，我们要不要过去帮忙？”其中一人皱眉问道：“你们还是先照顾好自己吧。”一个声音从远处悠悠传来，紧接着一道紫色的漩涡在楼下飞速成型。轰！刚刚在仓库被漩涡吸走的部分爆炸，从这道漩涡中喷涌而出，卷挟着恐怖的弹片与火焰，刹那间便将半个宿舍楼炸成了碎渣。残破的废墟之中，一道混凝土圆球缓缓绽开，十数名新兵从中飞射而出。我们被反包了！一起上，为首的新兵大吼一声，手中的长刀绽放出红芒，拖着长长的叶尾朝漩涡冲去。身后的五颜六色的攻击接踵而至，立场反转，一声清脆的拍手声从远处传来，天平盘膝悬浮在空中，对着众人摇摇一指。众人身上的重力瞬间颠倒，只觉得的自身突然一轻，便被一股力量拽着向天空飞去，整个攻击阵型瞬间崩溃。就在此时，一道巨大的锤影从半空中呼啸而来，蔷薇同样悬浮在空中，手握大锤，大喊一声：“走你！”砰！大锤直接将悬浮空中的十数位新兵砸飞，就算有凭借自身能力勉强躲开这一击的，也都被天平的立场禁锢，然后再被砸飞一次。从漩涡出场到现在，不过半分钟的功夫，这一支十几人的新兵小队就被团灭。轰！刺目的火光从另一栋宿舍楼再度爆出，天平带着蔷薇缓缓落下。同时转头望去，月鬼不就是去牵制一下另一波人吗？怎么闹出这么大动静？漩涡嘀咕了一句，一旁的王面眼睛微微眯起，看来月鬼那边遇到棘手的敌人了。我们也过去吧。四人身形一晃，便朝着爆炸传来的方向闪去。等到他们离开，远处的林七叶缓缓放下了手中的望远镜，目光有些凝重。果然，他们还是败了，而且根本没有反手之力。茉莉平静的开口：“现在的假面小队铁了心要打闪电战，在这么凌厉的攻势下。”他们这群临时凑起来的小队挡不住的。林七叶摇了摇头。接下来呢？我们还是袖手旁观嘛。百里胖胖看向林七叶，不，现在我们必须出手了。林七叶目光落在远处那个爆炸不断的宿舍楼
。如果我猜的没错，现在和越轨交手的就是另一个超高危，作为场上为数不多的能和假面抗衡的战力，不能让他就这么淘汰。我们绕在假面的后面过去，有机会的话就配合那个超高危，试着打一波；没机会的话就救人跑路，能救多少就多少。当然，前提是保证我们自己不会出局。轰！一团刺目的火球从宿舍楼里爆开，崩碎了整个楼层的玻璃。一道模糊如月光的身影从废墟中闪出，一个年轻人紧随其后。月鬼的双脚在墙体上轻轻一踏，整个人反身跃起，手中的短剑突然掷出，划过淡淡的残影，径直射向沈清竹的脖颈。沈清竹的瞳孔微缩，飞快地伸出两根手指一夹，周围的空气如同铁板一样凝固在他的身前，死死地卡住了近在咫尺的短剑。指尖微弹，就将短剑崩到了数十米之外。月鬼伸手在斗篷下一摸，又是两柄短剑入手，他正欲有所动作。沈清竹再度打了个响指，两人之间的气体急速压缩。与此同时，一抹电火花从沈清竹的戒指上迸发出，轰！炽热的火焰轰然爆发，月鬼的身体再度月光化，身形晃动，便后退了十数米。当空气中氧气和氮气的含量被压缩到一定比例，就会具备爆燃的条件。只要稍稍加入一些火花，就能引发爆炸。沈清竹将手插进口袋，平静地说道：“我这种大范围无差别杀伤能力是你的天敌，但你只能调动周围半径十米范围内的空气。”不是吗？月鬼握着短剑，看着沈清竹的眼睛。以你现在的境界，离大范围无差别杀伤还差十万八千里。沈清竹的眼神一凝，脸上浮现出一抹愠怒。对付你，足够了。两人同时向彼此冲去。就在此时，一杆大锤从天而降，沈清竹瞳孔骤然收缩，猛地停下脚步，双手虚托，向着径直朝他砸来的大锤轰去。他周围十米的空气被飞速的压缩，凝聚成一堵空气墙，挡在他的头顶。当，一锤落下。以沈清竹为中心，周围的地面猛地下沉些许。沈清竹的脚下，一条条龟裂沟痕飞速扩散。沈清竹闷哼一声，嘴角溢出一缕鲜血，身形微晃，踉跄的跌倒在地。空气墙寸寸破碎，而沈清竹头顶的那杆大锤迅速缩小，最后落回了蔷薇的手中，像是玩具般被他把玩起来。静虚序列 068， 器皿，又是一个超高危静虚天平，缓步走在漩涡旁，淡淡开口：“难怪袁教官要我们出手，这确实很棘手。据说这次新兵之中。”除了代理人之外，还有三个超高危。刚刚那个拿太刀的女人，这个操控空气的男人，还有一个在哪？漩涡四下张望起来，应该在附近埋伏，都小心些。王面淡淡说道。王面话音刚落，两侧宿舍楼的窗户突然爆碎，一只只黑洞洞的枪口从中探出，步枪、冲锋枪、狙击炮，甚至还有数柄榴弹发射器。在走廊上还站着二十多个新兵，指尖散发着各色光芒，神色不善的看着假面众人。与此同时，四位新兵的身影突然出现在两栋楼的后方，同时伸手按向地面。土墙、屏障、藤蔓、钢刺，一道道截然不同的墙壁从地面升起，死死地堵住了三人来时的路口。配合前方成品自行分布的宿舍楼，彻底封死了假面小队所有的退路。废墟中，沈清竹摇晃地站起身，伸手抹去了嘴角的鲜血，看着五人冷冷一笑：“将军了，假面，你们以为我跟那个戴月亮面具的刺客缠斗这么久，是为了什么？”沈清竹眯眼看着眼前的假面小队，缓缓开口：“我承认，论正面战斗，我们这些新兵赢不了你们。但现在我们已经布好了天罗地网，在这里我们磨也能磨死你们。”沈清竹的身影突然飞速后退，躲进了身后的宿舍楼。紧接着，一道沉重的空气墙就堵在了宿舍楼前，防止假面小队冲阵，有点难搞。漩涡看着埋伏在四面八方的新兵，挠了挠头：“五十多个人嘛，看来这里埋伏的果然不止两队人。基本上在场的新兵里，有一半都聚集过来了，真是大阵仗。”天平感慨道：“说完，他转头看向王面队长，这次也该出手了吧？”王面静静地站在那，一言不发。宿舍楼中，沈清竹低头看着下方的五人，轻轻挥了挥手，动手，哒哒哒哒哒。架在周围窗户上的枪支同时开火，漆黑的枪口喷吐着刺目的火焰，一枚枚子弹如同潮水般倾泻而出，朝着中央的五人射去。除了榴弹与子弹，具备攻击禁区的新兵同时出手。狂暴的元素混杂着各种奇异的攻击，如同雨点般落下。漩涡深吸一口气，在众人的头顶张开一道巨型紫色漩涡，吞噬着所有攻击。他只有斩尽，坚持不了多久的。沈清竹低头看着这一幕，淡淡说道：“果然，几秒钟之后，众人头顶的紫色漩涡剧烈波动起来。”队长，我要撑不住了。漩涡脸色铁青，转头看向王面。漫天的攻击交织出绚烂的光芒，映照着王面白色的面具。面具下。王面鼓拨不惊的双眸，闪过一缕光华，他的手掌轻轻搭在刀柄上，骤然用力，枪，刀身出鞘半寸，霎时间，漫天的攻击就仿佛被按下了暂停键，置缓在空中，以龟速朝着假面众人移动。不仅如此，周围假面小队的其他成员
，以及埋伏在三座宿舍楼上的新兵们，都像是被丢入了泥潭般，动作缓慢至极。而在这滞缓的世界中，王面静静地拔出了腰间的黑刀。随着王面的动作，黑刀表面的光滑越发明亮，一股恐怖的威压从刀身上荡漾而出。王面向前半步，刹那挥刀，交织的刀光在王面的身前汇聚成刀网。却同样以极其缓慢的速度停留在他的身边，将他包裹其中。咔！黑刀入鞘，周围的一切顿时恢复正常。下一刻，一道道狰狞的刀痕以王面为中心爆射而出，顷刻之间将周围的三栋宿舍楼切成碎块，却又精准的避开了每一位新兵，没有伤到他们的性命。轰！被切成数十段的三座宿舍楼轰然倒塌，扬起的滚滚浓烟淹没了中央假面小队五人的身形，伴随着一阵阵惊呼。整片宿舍区已然沦为废墟，远处正准备包抄假面的零七夜三人目瞪口呆。这这是展静，莫莉呆呆地望着前方，喃喃自语，一边滞缓了时间，一边又展出那么离谱的刀芒。他的神虚到底是什么？零七夜眉头紧锁，眼中充满了疑惑。或许是刚刚他们离宿舍楼的距离还比较远，没有被卷入那诡异的时间滞缓范围，所以清晰地看到了王面挥刀的全过程。可问题是一个展静的家伙，就算他是神明代理人。也不可能同时展现出两种毫无关系的能力吧？其实他的神虚就是控制时间而已。百里胖胖挠了挠头。至于那几道强的离谱的刀芒，你们可以理解为他作弊了。作弊！他手里的那柄黑刀是一件静物，能够展开序列301的静虚一渊，能够将自身的速度凝聚成刀罡，速度越快，刀罡越强。虽然这件静物自身的危险等级不高，但在那位的手里却拥有着堪比超高危的杀伤力。而且王面只用斩静的加速就能挥出堪比穿镜的刀罡，所以。哪怕把自身的境界压制到斩境，他也拥有着穿镜的杀伤力。这也太变态了吧！林七叶忍不住吐槽。还有，如果王面仅用斩境就能挥出如此离谱的攻击，若是解放全部境界，他会有多强？这就是特殊小队的队长级吗？果然是妖孽中的妖孽。那他背后的神明是林七叶突然想起了什么？神明代号 017， 时间之神克罗诺斯。莫莉凝视着远方的废墟，缓缓说道：“因为他本身是假面小队的队长。”戴着王字面具，又是时间之神的代理人，所以他有时候也会被称为假面的石王。林七叶的表情凝重了起来。之前他研究黑夜女神尼克斯的时候，顺带着研究了一下希腊神话中的其他神。克罗诺斯作为希腊神话的第二代神王，其神力绝对是众神中最为顶端的那一批之一。相应的，作为他的代理人，王面的实力必然极为恐怖。不过克罗诺斯虽然牛，但他病院里的尼克斯却是属于创世神，从辈分上来说，算是克罗诺斯的长辈。若是完整的得到尼克斯的能力，他必然不会是林七叶的对手。对了，你怎么对王面这么了解？林七叶似乎是想起了什么，回头看向百里胖胖。呃，百里胖胖轻咳两声，因为他手里的那柄一渊是我们家之前为了拉拢他，特意送给他的。小时候我经常用那把刀来砍蚊子。林七叶，你们家？茉莉的眉头微微皱起，似乎是想起了什么，眼中浮现出一抹震惊。你刚刚说你叫什么名字来着？百里胖胖一愣，然后心花怒放，郑重的看着茉莉的眼睛。再度伸出了自己的手，茉莉小姐，请允许我再自我介绍一次，我叫百里图明，百里茉莉喃喃自语，被称为静物博物馆的百里世家。百里胖胖咳嗽两声，压低声音，轻轻摆手，不要声张，低调，低调，我只是个普通家庭的孩子。茉莉看着他的眼睛，眸中的鄙夷之色更浓了，冷哼一声，转头看向别处，直接无视了百里胖胖伸出的手。我最讨厌富家公子哥，岳父越讨厌。百里胖胖的表情突然僵硬，凭着自身的神虚和那件静物，他的战力已经远远超过斩境。或许一个人单挑我们所有239位新兵都不是问题。茉莉的脸色有些难看。这一次对战，我们根本没有胜算，不一定哦。百里胖胖摸了摸自己的肚子，笑呵呵的开口。林七叶道：“你有办法，他的一渊是我们家送的，我自然有限制他的手段。”百里胖胖伸手在口袋里掏了掏，从里面拿出了一卷胶带，这是静物封禁之卷，序列343只要在那柄刀的刀身贴上一段，就能彻底将刀与环境阻隔，这样王面的时间神虚就无法影响他，威力也就跟一把普通的刀差不多。林七叶接过胶带，诧异的看向百里胖胖的口袋：“你还随身带着这东西？难道你早知道王面要来？”百里胖胖嘿嘿一笑：“不置可否。”见他没有回答的意思，林七叶也不想再追问，低头看向手中的胶卷，目光闪烁：“只要能封印住那柄刀，我们就还有希望轰！”轰！轰！一声声爆炸从废墟中传出，密集的人影从四面八方冲向假面小队，刺目的火光接连爆出。宿舍楼被砍垮了，但并不是所有新兵都被迫出局。能支撑到现在的，大部分都是从五湖四海来的天才。从乱境中保的自身安全，并不是太难。沈哥，沈哥，你没事吧？一个新兵踉跄着从废墟中爬起，对着旁边喊道。下一刻，他身旁厚重的墙板便轰然爆碎，满身灰土的沈清竹黑着脸从中爬出。
咳嗽了两声：“我没事，刚刚那是什么鬼东西？那种攻击真是斩尽能弄出来的。”沈清竹的目光落在远处和众新兵混战的假面小队身上，脸色凝重：“沈哥，现在大概还有三十多个人能打，我们是上还是上？”沈清竹啐了一口，将头上反戴的军帽撇到一边，脸上浮现出狠意：“埋伏没了，就跟他们正面硬刚，我就不信了，他们打了这么久，还能剩下多少精神力？”说完。一股旋风从他的脚下爆出，整个人飞速的朝混乱的战场移动。漩涡，那个棘手的家伙来了！越轨用短剑剑柄敲晕两位新兵，余光瞥到了飞奔来的沈青竹，对着漩涡喊道：“干嘛叫我去？我的禁区不适合跟他打，你去，切，就会使唤人。”漩涡嘟囔一声，转身迎着疾驰而来的沈青竹冲去。两道身影快速接近，紧接着剧烈的空气爆炸轰然爆发，一道道瑰丽的紫色漩涡绽开，两者剧烈的碰撞到一起。天平双手轻拍。周围废墟中的碎石突然飘起，顺着他的指尖方向飞射向冲刺来的新兵们，很快就将他们彻底淹没。就在他准备继续发挥远程炮台的作用时，一个脑袋突然从他脚下的废墟中探了出来。天平脸色一变，二话不说，身形快速后退数步，指尖微勾，一块块尖锐的碎石便将那人彻底围住。有意思，居然在这里埋伏我！天平微微眯起眼睛，那人缓缓从废墟中爬出，扒拉了两下脸上的灰尘，露出一张年轻的过分的少年面孔。他抱着刀，平静的摇头：“我没有埋伏你，我只是在房里休息，然后罗救他了。刚爬出来就看到你了。”天平，曹渊四下张望一圈，只见在身边的碎石上轻轻一碰，点了点头：“嗯，不错，淘汰我吧。”天平一愣：“你说什么？淘汰我？你就不想反抗一下？没意思。”曹渊抱着刀，耸了耸肩：“而且我怕我反抗之后你受不住。”说完，他想了想，继续补充道：“你们都受不住，你是在看不起我吗？”天平被气乐了：“你一个新兵。”口气倒还不小，你还能杀了我吗？曹渊摸了下巴，仔细的思索了一阵，认真的点头，说不定可以。哦，天平的眼睛眯成一个危险的弧度。那你来试试。我不，曹渊果断摇头。我拔刀之后，我自己都控制不住，我已经不想再造杀孽了。说完，曹渊将怀中的刀丢在地上，双手合十，虔诚的低头道了句阿弥陀佛。不行，你得试试。天平看到这一幕，好奇心彻底被勾起来了。我不试试，试试又不会怎么样，我保证。你伤不了我，我不能冒险，别呀、啊！快拔刀，快来砍我！阿弥陀佛！天平正欲说些什么，脸色微微一变，身形再度向后飘了数米，一道恐怖的阵纹呼啸而过，将脚下的大地震的寸寸龟裂。四溅的砖石刚刚升起，就被一股奇异的力场禁锢在半空中。天平皱眉看向右侧，手指微勾，悬浮的砖石便如同一根根利剑飞射而出。不远处，莫莉手握太刀，猛地一脚踏向地面，无形阵纹以他为中心爆开。在半空中便震碎了所有的砖石。咦，是那个御姐。一旁抡着大锤的蔷薇余光瞥到正在和天平僵持的茉莉，眼睛一亮。他直接抛下自己面前的几个新兵，扛着大锤，转身就朝着茉莉冲去。天平，这个御姐交给我。蔷薇的眼神雪亮，看向茉莉的样子，像是在看一件稀世珍宝。手中的大锤急速放大，卷着狂风砸向茉莉。茉莉的眼中杀意爆闪，手握太刀，迎着大锤撞了上去。咚！与此同时。林七叶的身形突然出现，径直冲到曹渊的背后，一把拽住他的衣领，带着他飞速的远离天平。曹渊回过神，反手握住了林七叶的手腕，两人顿时停了下来。你干嘛？曹渊皱眉开口：“当然是带你离开。”林七叶平静的开口：“你觉得自己能赢他？我没想赢，我只是想早点被淘汰。”林七叶翻了个白眼，好不容易冲进场，刚救下第一个人，结果人家还是个一心求淘汰的消极奇葩哦。那随你吧。”林七叶冷冷的撇下一句话。对于这种咸鱼，林七叶不愿在他的身上多浪费时间，转身就要去其他战场。七叶，七叶，这里有个人，我自己拖不出来啊！百里胖胖拽着一个半个身子卡在废墟中的新兵，对着林七叶喊道。听到这句话，正想回头找天平的曹渊身躯一震。七叶，七叶，他低着头喃喃自语。等一下，曹渊突然开口，叫住了即将离开的林七叶。林七叶皱眉回头：“你姓什么？”林，双木林。林七叶疑惑的看着曹渊。有什么问题吗？双目立身，八神去一，入夜十载，堕世人原来是你。曹渊怔怔的看着林七叶，喃喃自语。林七叶没听清他说什么，只看他自己一个人神神叨叨，翻了个白眼，神经病。林七叶没有再跟他纠缠，转身往另一处战场跑去。曹渊沉默的看着他离去的背影，不知在想些什么。突然，有个人从背后拍了拍他的肩膀。曹渊回头，只见天平满眼期待的看着他，来砍我吧，我很好奇。曹渊看着他。又转头看了看正在战场中战斗的林七叶，犹豫片刻，缓缓弯腰捡起了地上的刀。天平的眼睛亮了起来，看来现在他是把我当逃兵了。这个坏印象，我得扭转过来。
。曹渊边拿刀边喃喃自语：“你说什么？”天平有些没听清，你确定有把握活下来吗？曹渊一手握着刀鞘，另一只手缓缓向刀柄摸去，双眸看着天平，认真的说道：“如果你没把握，我可以去找那边那个戴王子面具的男人。”天平果断摇头：“放心吧，这点小事还用不着队长出面。”哦，那我拔刀了。曹渊深吸一口气，将自己的手落在了刀柄上。他的指尖触碰到刀柄的瞬间，莫名的惊悚感从天平的心中升起。与此同时，一旁静静观战的王面猛地转过头，死死地盯着远处的曹渊，眼中闪过一抹震惊。刀身出鞘，黑色的煞气宛若狂涌火柱冲天起，一缕缕漆黑的火焰从曹渊肌肤内窜出，刹那间将他的上衣燃烧殆尽，露出结实且遍布伤疤的身体。黑色煞气火焰交织在他的体外，逐渐凝固成一个诡异的人形外衣。四人，四魔。四了，他的嘴角微微咧开，一缕白烟从体内散出。他缓缓睁开了双眸，露出一对血色的妖异重瞳。他的眼中已经丝毫看不出理智和冷静，他就像是一尊野兽。天平的瞳孔骤然收缩，心中的那股不安感越发强烈，当即就向后飘起，准备与曹渊拉开距离。他双脚刚刚离地，曹渊便身形一闪，如同鬼魅般闪现在他的身前，对着他的脖颈狞笑着一刀挥出，黑色的火焰缭绕在刀身之上。轻易地破开天平周身的防御立场，直取天平首级。天平的心中咯噔一声，这一瞬间，他仿佛又想起刚刚这个少年认真地看着他的眼睛，问出的那一句：“你确定有把握活下来吗？”“有把握。”“有个屁！”这一刀真切地让天平感受到了生死危机。他再不解放境界，仅凭斩境的他绝对无法从这一刀下活下来。就在天平准备解放境界的瞬间，只觉得眼前一阵模糊，一道人影突兀地出现在他的身前。那是一个戴着王字面具、手中握着黑刀的男人。当尖锐的碰撞声响起，刺目的火花在黄昏下迸发。王面的一渊和曹渊的刀斩在一起，一股狂风以两人为中心爆发。紧接着，一道恐怖的刀罡从一渊中斩出，将曹渊连人带刀直接砍飞，径直砸入远处的废墟之中。王面收刀入鞘，转头看向天平，有些无奈的开口：“天平，你太轻敌了，不是？”天平揉了揉眼角，到现在还没缓过神来，那到底是什么东西？禁虚序列零三幺，黑王斩灭，黑王斩灭，拥有序列如此靠前的禁虚的人类，我还是第一次遇到。确实，禁虚序列的前三十被称为神明领域，意思不仅是说这三十个禁虚之中，绝大部分属于神明，还有一层意思是拥有这三十个禁虚的存在，已经踏入了神明的范畴。而序列零三幺的黑王斩灭，则是真正意义上的神明之下，众生之上。王面看着远处从废墟中站起身的曹渊，淡淡开口：“这份力量太强，而他太弱。”以至于自身在使用禁虚之后就会彻底丧失意识，仅靠战斗本能驱使身体，这可是真正的无差别攻击，封起来连自己队友都砍的。我知道了，天平的身体缓缓上升，他注视着眼前陷入疯魔的曹渊，认真开口：“刚刚是我大意了，现在我要全力以赴，好好的会会这个疯子。”他五指相扣，周围散落在地的武器和墙砖同时飘起，铺天盖地的悬在空中，锁定了地面上的曹渊。曹渊握着刀，血色双眸紧盯着空中的天平，黑色煞气火焰翻滚。嘴角露出狰狞的笑容，下一刻，他的身形一闪，鬼魅般的穿梭于废墟之中。去，天平手指轻点，漫天砖石武器齐刷刷调转方向，如同机枪般弹射而出，将地面震得微微颤动。轰轰轰，黑色的火焰迸发，刀芒闪烁之下，曹渊轻松的展开落下的物体，速度奇快，顷刻之间便来到了天平的身下，双腿一蹬，高高跃起。就在他的刀即将接触到天平身体的瞬间。天平晃晃悠悠的又往上飞了几十米，于是疯魔状态下的曹渊发现了一个很严重的问题，他够不到嘿嘿嘿嘿。天平一边飞，一边对着下面傻愣着的曹渊笑道：“你不会飞，气不气？”曹渊，擦，那家伙也太不要脸了吧！远处观望战斗的百里胖胖忍不住骂道：“那家伙太强了，要是真在地面上一对一单挑，除了王面，其他人都不是他的对手，所以只能这么拖着他。”林七也摸着下巴，喃喃自语：“刚刚那家伙居然这么强。”他犹豫片刻。目光落在了远处的王面身上，双眼微微眯起。你自己保重。林七叶拍了拍百里胖胖的肩膀，身形一闪，就离开了原地。百里胖胖正欲说些什么，林七叶已经彻底跑远。他挠了挠头，无奈的叹了一口气。就在这时，一道模糊的月影，鬼鬼祟祟的跑到他的身后，短剑的剑柄高高举起，猛地击向百里胖胖的后脑勺。啪！一个亮瞎人眼的金光罩突然出现在百里胖胖的周围，直接弹飞了月鬼手中的短剑。百里胖胖一愣。缓缓转头看向尴尬的月鬼，歪了歪脑袋，哎，你刚刚是想偷袭我？月鬼不信邪，掏出另一柄短剑，再度砸向金光照。这次他用的是剑尖，咔！只听一声脆响，短剑的剑尖崩开了一块缺口
，而金光照完好无损。月鬼，不好意思哈，我有这件瑶光护体，这种东西是伤不了我的。百里胖胖乐呵呵的指着自己胸前的项链，随后又补充了一句：“顺带提一下，他的序列是171位列高危禁区哦。”下一刻，环绕在百里胖胖周围的金光照聚集在一起，变成两道飞速旋转的光轮，从两侧呼啸着斩向月鬼。月鬼身形迅速后退。同时，身体一阵模糊，消失在了空气之中。隐身，百里胖胖眉头一挑，伸手从口袋里掏出一块老旧的单片眼镜，戴在了鼻梁上。单片眼镜的镜面闪过一道淡蓝色的光华。百里胖胖侧过头，轻轻一挥手，两道光轮便破空而去。当当，两柄短剑从虚无中探出，格挡住了光轮。月鬼身形一个踉跄，诧异的看着百里胖胖：“你也能看见我？真是之眼！”序列315专破幻境虚妄。百里胖胖推了下单片眼镜，嘿嘿一笑。月鬼似乎是想到了什么，你就是百里家的小太爷，请不要用小太爷这种称呼来叫我，我只是个普通人家的孩子。百里胖胖郑重开口：“月鬼，嗨嗨，看他们都打得那么起劲，小爷啊，不对，我也该出点力了。”百里胖胖将手伸进口袋里，在月鬼目瞪口呆的表情下，掏出了一个扫把，不是家里平时扫地的小扫把，而是那种用来扫大马路的、用细枝捆成的大扫把。百里胖胖抓着扫把，朝着不远处的月鬼狠狠一挥。一股狂风卷挟着细密的电弧，直接将前方的砖渣废墟轰得爆碎。即便如此，狂风依然没有衰退的迹象，反而更加凶猛地扑向月鬼。月鬼，我擦！来不及多想，月鬼的身体散为月光，勉强避开了这一击。但狂风依旧没有衰减，径直冲向了混战中的茉莉和蔷薇。大锤与太刀连撞树下，两人同时回头，看到气势汹汹的雷霆狂风，卧槽一声，立马向相反的方向跑开。死胖子，你能不能瞄准了打？茉莉朝着百里胖胖大吼：“可嗨嗨，对不起，对不起，对不起，对不起！”百里胖胖连连鞠躬道歉，反手把扫把塞回了口袋，又掏了掏，掏出了一柄大宝剑。月鬼，你他妈是属哆啦 A 梦的吗？雷卷风不能用，那就只能用这个了。百里胖胖学着哆啦 A 梦的姿势，高高的举起手中的大宝剑，一画三千，唰！百里胖胖手中的大宝剑突然分出无数重影，密密麻麻的悬在天空，渐渐对准地地面的月鬼，散发着森然寒芒。月鬼看着这一幕，咽了口唾沫。这就是进物博物馆的底蕴，这不是作弊吗？百里胖胖将手中之剑轻轻挥落，深吸一口气，杀，三千剑芒如同雨点般落下，汇聚成一条剑直长龙，咆哮着朝月鬼冲去。月鬼同样深吸一口气，大喊：“漩涡救我！”正在与沈清竹打得难舍难分的漩涡嘴角疯狂抽搐，抓住机会朝着月鬼的方向狂奔而去。沈清竹眼睛一眯，御风跟上。就在剑龙即将吞没月鬼的时候，一道紫色漩涡绽开，吞掉了大部分的剑影。月鬼抓住机会，闪身而出，可下一刻，一道散发着黑色火焰的刀就擦着他的头皮飞过。月鬼转过身，发现形如恶魔的曹渊正站在他的背后，露出狞笑：“天平救我，地下！”众教官看着宛若神仙打架的宿舍废墟，陷入了死一般的寂静漩涡。蔷薇、天平、月鬼和百里胖胖、茉莉、沈青竹、曹渊八人彻底乱战在一起，满屏都是呼啸的攻击，时不时的连屏幕信号都被他们打得一颤一颤的。咚！头顶一声巨响，稀稀疏疏的灰尘就从天花板上落下来。监控室里的灯暗了暗。众教官，我们要不换个地方？他们不会把这打他吧？应该不会吧？这里可是地下十米，他们一群斩尽，怎么可能？你们觉得这种层次的战斗是一群斩尽能打出来的？一个教官指了指屏幕，所有人再度陷入了沉默。我突然觉得，首长让假面小队来镇场子，真是个英明的决定。众教官疯狂点头。要是真按以前的做法，组织教官和新生们对战。那乐子可就大了！一次新兵集训，竟然涌现出这么多天才元刚，缓缓靠在椅背上，嘴角浮现出笑容，说不准再过几年，空缺的第五支特殊小队就要出事了。首长，您是觉得他们以后能成为第五支特殊小队？一位教官震惊开口：“您对他们的评价这么高？这两年，我大夏降临的神秘越来越多，越来越强。除了各城市驻守的守夜人之外，四支特殊小队已经逐渐吃力。现在，守夜人的高层已经开始计划要重组第五支特殊小队。”元刚的指关节扣着桌子，继续说道。当年蓝鱼小队覆灭后，第五支特殊小队就因为没有人选，一直空缺。现在我在他们的身上看到了希望。命运这种东西一向是不可揣度的。他们这些孩子，未来或许有人会战死沙场，或许有人会远退一方，但一定有那么几个人能成长为真正的国家柱石，成立第五支特殊小队。袁刚说完，将目光落在了某个屏幕之上。或许一个大时代就要来了。暮色逐渐暗淡，黑夜笼罩天穹，混乱的战场之外，王面就像是一个局外人，站在废墟的最边缘。注视着远方，那里一个少年带着一柄刀，正在缓缓走来。王面见到来人，嘴角微微上扬：“我等你很久了。”灵七夜停下脚步，注视着王面的眼睛，缓缓开口
，放弃围攻某一位队员，反而选择来和你这位队长单挑。这是我这场对战中最愚蠢的决定，但偶尔任性一次也不错。赢下这场对战的关键在于接下某一位假面的面具，而不是将他们全部淘汰出局。所以这个时候最明智的办法应该是全体围攻一个薄弱点，而不是无脑的找人单挑。这一点林七叶心里很清楚。可是比起赢下这一场对战，林七叶更希望多了解一些关于神明代理人的事。十年前，赤天使莫名其妙的看了他一眼，没有留下任何一句话，让他成为了代理人。但偏偏自身的神虚，又不完全这一切的疑问压在林七叶的心头，也无人可以解答。而王面，则是第一个出现在他面前的神明代理。他不想错过这次机会。我知道你心中有很多疑惑，王面将手搭在刀柄上，平静的开口：“等这次对战结束，无论输赢，你都可以来找我聊聊。”谢谢。林七叶诚恳的道了声谢，同样将手搭在了刀柄上。我们之间的单挑。你确定还要用那个作弊器？林七叶的目光落在王面腰间的黑刀上，王面眉头一挑：“我用我自己的武器，怎么能算作弊呢？”无耻！谢谢夸奖，枪！林七叶先动了，直刀出鞘。林七叶的身形极快，像是一道魅影，穿梭在废墟之中。距离对战开始已经过了大半天，夜色已然降临。在星夜舞者的加成下，林七叶的速度快到惊人。王面见林七叶速度如此之快，轻咦一声，片刻之后，腰间的一渊缓缓出鞘刷。无形的神虚张开，在林七叶的眼中，王面的拔刀速度已经快到模糊。若不是他有精神力感知，只怕连王面出手都看不到。紧接着，一道夸张的刀罡急速切开空气，朝着林七叶闪来。在王面拔刀的瞬间，林七叶恐怖的动态视觉已经预判到挥刀诡计，早早的做出了闪避姿态。因此，虽然刀罡的速度快到惊人，林七叶依然能及时错身，险之又险的将其避开。刀罡掠过林七叶的发梢，切落一缕黑发。在堪称教科书级别的提前闪避之后，林七叶便径直朝着王面狂奔。咦，王面似乎是没想到林七叶的身手竟然如此敏捷，停顿了片刻，才继续挥出第二刀、第三刀、第四刀。密集的刀罡在王面的身前交织成一片刀网。林七叶的眼睛微微眯起，将自身的动态视觉催发到极致。在他的眼中，王面的动作一点一点的慢了下来。他似乎勉强能看清刀与刀之间的缝隙，仅是片刻的功夫，他的眼睛就开始酸痛。林七叶用力眨了两下眼睛，下一刻，那道密集的刀罡网已然来到了他的面前。林七叶没有丝毫的犹豫，身子猛地向后仰去，像是滑倒了般，马上就要重重的摔落在地上。与此同时，林七叶手中的直刀反手刺入地面，勉强稳住后仰刀身形，从刀罡网的最底端避开。锋锐的刀罡擦着他的鼻尖划过，林七叶甚至能感觉到刀罡上传来的森然寒意。避开刀罡网后，林七叶反握直刀的手骤然用力，将他整个人从地上撑起。然后飞速的朝王面接近，刀罡擦过林七叶之后，他明显感觉身子一松，眼中的王面速度慢了下来。时间神虚解除了，林七叶的眼中金芒爆闪，果然不出他所料，凭王面现在的境界，根本不可能长时间支撑时间神虚。从一开始，王面就在保存实力，遇到战斗也都是另外四位队员出手，直到被沈清竹等人埋伏，不得已才出手过一次。而那一次，时间神虚也只持续了三秒左右。如果林七叶猜的没错。王面现在时间神虚的持续时间应该不超过五秒，而且每一次的使用都必然会消耗大量的精神力，所以非必要时刻，王面都不会出手。时间神虚太强，而王面现在的境界不足，能持续这么久已经很不错了。同样是神虚，但林七叶的凡尘神域似乎并不完整，精神力感知和动态视觉，他哪怕一天24小时都开着也感觉不到累。由此可见，不完整也有不完整的好处，不然他就只能像王面那样。每次出手都只能当五秒钟真男人。趁着这一次时间神虚的空隙，林七叶直接冲到了王面的身前，手中的直刀骤然挥出。当，王面手中的一渊阁挡住林七叶的直刀，一股轻微的阵力从刀身传递到林七叶的手上，但也仅限于此了。没有速度加长的一渊，也就是秉能妈妈敌人手指的普通刀刃，凡尘神域还有加速的能力。你怎么这么快？两刀相撞，王面疑惑的问道。他原以为凭自己的那几刀已经够把林七叶直接打出局。没想到林七叶竟然在时间神虚中跟上他的速度，毕竟是 003， 厉害一点很正常。林七叶含糊其辞，也是。王面不疑有他，下一刻时间神虚再度展开。时间神虚每次持续时间不长，但只要中间间隔一段时间，连续展开也不是什么大问题。现在王面时间神虚的冷却时间过了，在林七叶的眼中，王面的速度再度加快，动作都出现了残影。王面荡开林七叶的直刀，手中的一渊刚刚举起，然后轻飘飘的一斩。这一次。你躲不开了。王面看着近在咫尺的林七叶，平静说道：“当。”林七叶手中的直刀轻松的挡住了一渊。王面一愣：“刀罡呢？我那么大一个刀罡呢？”
他低头看向自己手中的一渊，在一渊的刀身之上，不知什么时候贴上了一段胶带封禁之卷。王面脸色微变，王面眼中，林七叶的嘴角缓慢上扬。现在，你的作弊器没用了，我们来好好打一场。下一刻，林七叶手中的直刀刀锋一转，主动斩向王面。在时间神虚中，王面的速度快的惊人，轻松避开了林七叶的直刀。我明白了，这是那个百里家的小胖子给你的警示片刻的功夫。王面就想明白了此中关系，无奈的叹了口气。不过。他的眼神中却没有丝毫的遗憾，反而更加兴奋了起来。也好，那我就跟你堂堂正正的打一场。他彻底放弃了挥出刀罡的战法，提着一渊近身和林七叶战斗起来。黑色的刀锋与淡蓝色的刀锋在空气中接连对撞，擦出刺目的火花。在时间神虚下，专注于进攻的王面速度已经完全脱离了人类的层次。若是换一个人站在林七叶的位置，或许连他的手都看不清，更不用说看清刀的轨迹。即便是林七叶，也必须全神贯注的使用动态视觉。再加上恐怖的反射神经，才能勉强挡住王面的攻势。现在林七叶万分庆幸来之前陈牧野等人给他开的补习班，要是没有挨过陈牧野的木刀毒打，要是没有经过闪避子弹的训练，只怕他现在连五秒都撑不下来。在一阵令人眼花缭乱的刀光中，林七叶只觉得身子一轻，周围的时间流速又恢复了正常。相对的，林七叶眼中王面的速度也慢了下来。轮到我了，林七叶笑了笑，提起手中的直刀，疯狂的砍向失去时间加成的王面。时间神虚内。林七叶砍不过王面，而时间神虚消散之后，拥有星夜武者加成的林七叶可以把王面吊起来打，局势瞬间就变了。林七叶的攻势就如同狂风暴雨，压得王面接连后退。若不是王面的刀法精湛，恐怕也支撑不了多久。几秒钟一过，王面又张开时间神虚，反过来砍林七叶，两人就这么你来我往，轮流占据上风，硬生生对砍了三分多钟。他们不累吗？已经停战休息。百里胖胖坐在石头上，擦了把脑门上的汗，感慨道。坐在他旁边的月鬼叹了口气，他们累不累我是不知道，反正我已经挨了一天的打，我是真的累。百里胖胖拍了拍他的肩膀，安慰道：“没事，兄弟，咱在这歇着也挺好，让他们打生打死去吧，以后没事可以去我家做客。”月鬼，轰！一记空气炮轰在了两人身前的地上，掀起的气浪吹得百里胖胖神志不清。喂，那边干架的，能不能去远点的地方？不要伤及无辜啊！喂！百里胖胖冲着远处打红了眼的沈青竹和漩涡喊道。说完。他转过身，关切地问道：“怎么样，月鬼兄，没事吧？”可嗨嗨，没事没事。远处的漩涡见这俩活宝安逸地在旁边休息，咧了咧嘴，露出羡慕的表情。我说：“要不咱也停战，过去歇歇。”沈青竹想了想，也不是不行。走走。另一边，晃晃悠悠飘在天上的天平看了眼地上的风魔曹渊，叹了口气。我说：“要不要这么拼啊？你吼了这么久不累吗？咱也去歇会吧。”吼吼吼，吼吼吼，嗨嗨，可嗓子都吼哑了的曹渊咳嗽了几声。身上燃烧的黑色火焰逐渐褪去，血红的双眸也逐渐恢复了神智。嗨嗨，可走，走走走！阿弥陀佛，累死我了！曹渊嗓子都吼哑了，只能小声扯着嗓子喊了两句，给了天平一个眼神，蹒跚着朝旁边走去。不一会，蔷薇和茉莉手牵着手，有说有笑的从另一边走了过来。哎，你们怎么也不打了？我还打算好好观赏一下。漩涡见此，颇为遗憾的开口：“怎么只允许你们偷懒？”蔷薇白了他一眼，挽紧了茉莉的手臂。难得碰到个这么飒的御姐，我可舍不得蔷薇。你这样子很容易让别人误会，我们假面都是变态的。天平无奈的捂着额头，追求真爱，怎么就变态了？蔷薇哼了一声，这次回去我就要把代号改了，改代号，不叫蔷薇了，以后我就要叫百合。众人看向两人的目光瞬间就诡异了起来。百里胖胖手一抖，怀里的大宝剑直接被吓掉在了地上。茉莉默默的把手从蔷薇的手臂中抽了出来，走到百里胖胖身边，冷不丁开口：“让让，给我腾个地方。”哦哦好，于是这八个人齐刷刷的挤在一块石头上，有滋有味的看着远处打生打死的两人。队长加油！队长最帅！漩涡扯着嗓子大喊。百里胖胖不甘示弱，七叶加油！干翻他！队长砍他！蔷薇同样大喊。百里胖胖，七叶威武，队长牛逼！月鬼紧跟，七叶可嗨嗨。百里胖胖揉了揉嗓子，转头看向沉默不语的茉莉、沈青竹和曹渊：“你们也喊一喊啊！我一个人拼不过他们。”沈青竹直接扭过头去。无视了百里胖胖，茉莉则摸了摸鼻子，半天憋出来一句：“我和他不熟，反倒是后面的曹渊。”犹豫了片刻，扯着沙哑的嗓子喊起来：“林七叶，嗨嗨，牛嗨嗨，可比，兄弟兄弟，算了，还是我来吧。”百里胖胖于心不忍：“不行，你放开我。”可嗨嗨，七叶牛逼，用不用这么拼呀、啊，兄弟？七叶牛牛逼，当当当当当，火花接连迸发。专心对砍的二人听到远处传来的声音，浑身一震，犹豫片刻，王面扬了扬下巴，傲然开口。你听，我的声援比你的给力。林七叶连续这么多次展开神虚，
，你的精神力已经快到极限了吧？林七叶直接无视了他的炫耀，缓缓开口：“你的身体也快累得不行了吧？”王面眉头一挑：“我征战这么久，身体素质早就远超常人，而你只是个普通高中生，能坚持到现在已经很出乎我的意料了。我还能打赢下这场对战，对你来说有这么重要吗？”我不在乎对战的输赢。林七叶摇了摇头，平静的开口：“我只是想全力以赴，首长。你说他们两个谁能赢？地下。”二十几位教官围在那一个屏幕前，眼睛都不眨一下。还没等袁刚回答，另一位教官就说道：“那还用说吗？林七叶虽然也是神明代理人，但是毕竟是个新人，他赢不了的。”那可不一定。说实话，王面的神虚虽然强的离谱，但那是在境界提上来之后再斩境，他能发挥出的力量太有限了。再加上一渊被封印，和林七叶的胜算真是五五开。说的对，要是把王面换成凤凰小队那位雅典娜的代理人。林七叶多半撑不过五招，毕竟那是人形暴龙，力量上的差距不是靠速度就能弥补的。这么看来，万一林七叶真的赢了怎么办？一个教官忍不住嘀咕：“难道真按首长说的，让他们直接结束集训？要真是这样，高层多半得把我们脑浆子都打出来。”袁刚默默注视着两人的战场，缓缓开口：“先看下去吧，这两人没分出胜负之前，现在说什么都为时尚早。”全力以赴吗？听到林七叶的话，王面的眼中浮现出一抹赞赏，微微点头：“很好。”当两人手中的刀碰撞。与此同时，时间神虚再度张开。林七叶深吸一口气，将自身的精神状态调动到巅峰。如果不出意外的话，他们之间的战斗很快就要有一个结果了。一渊的刀锋划过空气，发出淡淡的嗡鸣。林七叶下意识的抬起刀，迎着一渊斩去。就在这时，王面面具下的双眼突然荡起一阵阵无形的涟漪，一股强横的神明威压从他的双眸中迸发而出，汹涌的撞入林七叶的脑海。林七叶用赤天使的神威震慑住无数人。但被别人用神威震慑还是第一次。几乎在时间之神的神威爆发的瞬间，林七叶的双眸同样收缩。他的双眸之中，两道刺目的金芒涌现而出，仿佛是一对熊熊燃烧的熔炉，散发着恐怖的神威。半空中，两道目光碰撞在一起，一股狂风从两人目光中央轰然爆发，肆虐的神威以二人为中心，横压全场。卧槽！这两个人相互瞪了一眼，怎么就刮风了？百里胖胖惊呼。天平目不转睛地盯着远处的二人，喃喃自语。现在是两人背后的神明在交锋，赤天使的神威与时间之神的神威凶悍对撞了数秒，两人的眼睛都开始遍布血丝。现在他们比拼的不是自身的力量，而是他们体内蕴藏的神力。轰！一声轻响，王面突然闷哼一声，向后退了半步。与此同时，他周身的时间神虚寸寸崩碎。林七叶眼中金芒爆闪，踏步向前，骤然挥刀。这一次，王面没来得及出刀格挡，淡蓝色的刀锋划过王面的面具。将上面的王字一斩为二，咔嚓！王面的面具碎了，面具下一张清秀而沉稳的面孔露出，无奈的看着眼前的林七叶。围观的众人噌的一下站了起来，倒吸一口凉气。包括坐在屏幕前的众教官，心里猛地咯噔一声，暗道不好。抱歉，王面注视着林七叶的眼睛，小声的说了一句。紧接着，他眼中的波纹再度荡漾开来，时间神虚展开。崩碎在半空中的假面碎片飞速倒流回王面的脸上，他后仰的身形逐渐回归原来的位置。周围站起的众人又原样坐了回去，眼中浮现出一抹迷茫。林七叶的身体控制不住的回溯，直刀原路倒回，假面上的裂纹开始恢复，他的身体又回到了挥刀前的位置。林七叶瞪大了眼睛，眸中满是震惊。时间倒流回了三秒之前，那时两人的神威对决还没分出胜负，他还没有挥刀，王面的面具也还没有碎。周围围观的众人似乎忘记了刚刚那一幕，还在努力的替二人加油喝彩。只有林七叶记得刚刚发生过了什么，不知道刚刚发生了什么的。除了林七叶之外，还有时刻紧盯屏幕的众教官。他他斩下了王面的假面，卧槽！幸好幸好，王面回溯了时间，要不然我们真的就玩脱了。可是时间回溯这种东西是斩境能用出来的，不刚刚王面解封境界了，在那一瞬间，他至少抵达了川境，那岂不是算我们输了？嗨嗨，现在林七叶没有展开王面的假面，所以我们没输。可是他解开境界了呀，这不是耍赖吗？读书人的事怎么能叫耍赖呢？难道真的要这场集训就此结束，你就开心了？众教官顿时吵翻了天。就在这时，袁刚缓缓从位置上站起，看了眼时间，已经九点了，对战结束。首长，那输赢袁刚看了他一眼，平静的开口：“集训必须要进行，这不是为了我们的颜面，这是为了这些孩子们的未来，是地面。”林七叶低头看了看自己手中的刀，又看向眼前的王面，过了半晌，终于反应了过来：“你耍赖。”王面将手指伸到嘴前，然后凑到林七叶的耳边，小声说道：“林七叶，我承认我刚刚输给你了，但这次的新兵集训必须要进行，你明白我的意思吗？”林七叶表情顿时古怪了起来：“你是要我假装没赢？当刚刚的一切都没发生过是这个意思？”王面点点头。
紧接着补充道：“不过你放心，你的表现各位教官都看在眼里。这次对战结束之后，你可以以赢家的身份，让他们给你一些补偿。”林七也眉头一扬：“我是个有原则的人，我估计他们给你发个五十万的红包应该没有问题。我的原则，说不定他们还会送你一件劲舞防身。嗨嗨，我的，这样吧，我再欠你一个人情。”王面注视着林七叶的眼睛，以假面小队队长的身份，欠你一个人情。成交，时间截止，对战结束。袁刚教官的声音从基地内的喇叭中传出，清晰的回荡在每一个角落。坐在一旁提心吊胆的假面小队成员终于松了一口气，吓死我了！我差点以为队长要输了。漩涡拍着胸脯，有些后怕的说道：“月鬼沉默片刻，我怎么觉得怪怪的？我也有这种感觉。”蔷薇的表情有些古怪，这种感觉就像是被队长的时间咳嗨嗨，天平剧烈的咳嗽几声，给了几人一个眼神。假面众人齐刷刷闭上了嘴，心中似乎是明白了什么，脸色有些尴尬。百里胖胖挠了挠头。啥？不是七夜赢了吗？时间到了，他没能斩下王面的假面。茉莉摇头，百里胖胖茫然的眨了眨眼，指着自己鼻梁上的单片眼镜，说道：“可是我明明看到七夜一刀呜呜，不知从何处出现的林七夜，死死的捂住百里胖胖的嘴巴，面无表情的把他拖到角落。百里胖胖就像是个被恶人掳走的花季少女，想说些什么，却又什么都说不出来。你都看见了，角落。”林七夜无奈的看着百里胖胖，对啊，假装没看见吧。百里胖胖一愣，可是百里胖胖。你觉得这些新兵怎么样？百里胖胖想了想，除了那几个，其他都挺菜的。那你觉得这场集训就此取消，让他们就这么奔赴各地，直面那些神秘，是件好事吗？应该不是，所以啊。林七夜拍了拍他的肩膀，四十五度角仰望天空，目光深邃而又满怀悲悯。就算我赢了，我也得假装自己没有赢。我不是为了自己，我是为了这两百多个人的未来，就是格局。百里胖胖虎躯一震，呆呆的看着林七夜，好半晌才回过神来。原来如此，七夜兄，想不到。你不但聪明，能打，而且思想境界都高到了这个地步。我是我格局小了。林七叶微微点头，这件事不能说出去。你放心，我懂。百里胖胖重重的拍了两下自己的胸口，目光之中满是坚定。走吧，对战结束了，该集合了。半小时后，演舞台上，二十多位教官笔挺的站在那，在他们的身边是假面小队的全部成员。袁刚站在最前面，俯视着下方低头不语的新兵们，嘴角一抹笑容，一闪而逝。我对你们很失望，他缓缓开口。低沉的声音在夜空下回荡。听到这句话，站在旁边的假面小队成员身体微微一颤，默默的低下头。239个人对战5个人，除了那么寥寥几人，其他绝大部分人连假面小队的衣角都没有摸到。行动拖沓，思绪混乱，毫无章法。我之前说的一点都没错，你们就是废物，你们这样只会害死自己的队友。袁刚扯着嗓子骂了半天，似乎是觉得良心有点过不去，又补上了一句：“当然，少部分人除外。既然你们输了。”那就按照我之前说的，抛弃你们一切的自尊、骄傲，忘记自己的过去，将全身心投入集训之中。本次集训为期一年，共分为两个部分。第一部分是最纯粹的体能训练，在这半年里，我们会动用一件劲物，镇压你们体内的劲虚，你们将失去引以为傲的特殊力量，彻底沦为普通人。这期间，我们会用各种各样的方式折磨你们，让你们身心俱疲，让你们时刻处于崩溃的边缘。你们会绝望，会痛苦，甚至会想去寻死，但很可惜。在这里，你们连寻死都做不到。至于第二部分，则是禁虚和战术理论的实践。等你们熬过这半年，我再向你们慢慢解释。袁刚的目光一一扫过下方的新兵，片刻之后转身离开，好好享受这最后的安逸时光吧。菜鸟们，明天开始就是你们的噩梦。众教官跟在袁刚的身后，转身离开。假面小队的众人也摆出了高冷的架势，消失在了夜色之中。众新兵顿时交头接耳起来。体能训练，我好像有点后悔来这了。百里胖胖摸了摸自己的肚腩，哭丧着脸说道。比起这个，我觉得你应该关心的是另一个问题。林七叶缓缓开口：“什么？刚刚宿舍楼已经被轰塌了，我们今晚住呢？”不只是林七叶，其他新兵很快也意识到了这个问题。他们飞奔着回到宿舍区，然后目瞪口呆地站在原地，刚刚碎成渣的宿舍楼已然恢复如初。墙上没有一丝一毫的裂纹，就连地面都没有半块碎渣，而且众人的行李和床单都完好如初，根本没有发生过一场大战的痕迹。这是怎么可能？众新兵看到这一幕，完全惊呆了。从他们离开这里到回来，也不过半个小时的时间，这怎么做到的？一旁，林七叶若有所思地摸着自己的下巴，转头看向远处的黑夜。可还还快扶我一下，王面已然摘下了面具。走着走着，一个踉跄，险些摔倒在地。漩涡和太平一左一右地抬着他，长叹了一口气：“队长，你这又是何必呢？宿舍楼让后勤队去修就好了，干嘛非要动用时间回溯，把宿舍楼再拼回去？”漩涡皱眉开口：“话不能这么说，那三栋楼是我砍塌的，一人做事一人当。”面容清秀的王面摇了摇头。嘴唇有些泛白
。虽然里面没有活物，但是一口气将时间回溯半个多小时，这对精神力的负担太大了。天平同样眉头紧锁，没事，回去让菜菜给我熬碗汤就好了。对了，队长，今天我们是输了吗？蔷薇忍不住问道。天平给了蔷薇一个眼神，示意他现在不要说这个话题。王冕的身体一顿，半晌之后，缓缓站直身子，转头看向身后喧闹的宿舍楼，嘴角浮现出一抹笑容。是啊，我们输了，还欠下了一个人情。后生可畏啊！叮叮叮，尖锐的哨声回荡在漆黑的夜空，彻底打破了宿舍区的寂静。林七夜的猛地从梦中惊醒，看了眼被用来垫桌脚的劳力士，眉头微微皱起。凌晨三点这么狠吗？他飞快的下床换好军装，反手把拖鞋拍在了熟睡的百里胖胖脸上，后者哼哧了两声，舔了舔嘴唇，懒洋洋的翻了个面，继续睡林七夜。林七夜也懒得理他，边整理着装边推门而出，在房门即将关上的时候，悠悠开口：“听说茉莉喜欢女人。”百里胖胖闪电般的从床上坐了起来，像是做了什么噩梦，抬头看向另一张空空荡荡的床铺，才终于明白发生了什么。他们是疯了吗？小爷，我才睡了四个小时七夜，七夜兄，你等等我。百里胖胖边穿裤子边推开门，才发现已经有许多人开始往训练场冲刺，懊恼的挠了挠头，甩开膀子追了上去。在夜色下，林七夜的速度快得惊人。等他抵达训练场的时候，整个训练场除了站姿笔挺的三位教官，再也没有其他新兵。红教官看着第一个抵达的林七夜。眼中浮现出一抹赞赏，在零七夜之后，后面的新兵也陆续抵达。洪教官手里握着秒表，似乎在等待着什么。等到最后方的几个新兵抵达，洪教官面无表情地看着下方睡眼朦胧的众人，沉声开口：“今天是你们集训正式开始的第一天，就由我来教教你们什么是纪律，什么是执行力。”听到哨声响起，无论你们在干什么，必须在三分钟内赶到训练场集合。洪教官的目光扫过众人，双眸微微眯起。现在。所有用时超过三分钟的人自动出列。演舞台下的新兵中，只有几个人自动出列，剩下的一大部分人都在窃窃私语。教官没有看时间，不知自己用了几分钟的怎么办？一个新兵举手问道。洪教官瞥了他一眼：“你先去跑十圈。”新兵，我只是问一下，我让你去跑十圈，听不懂吗？是。下面的新兵们眉头顿时紧皱起来，似乎是完全无法理解洪教官的行为。就在这时，新兵中一个军容肃穆的中年男人突然高声开口报告。洪教官的眼睛微微一亮，讲：“如果不知道自己用时多少怎么办，那就凭感觉，就读。你们所有人的抵达时间我这里都有记录，你们可以赌一赌，赌自己就是在三分钟内到的。赌对了，就一点事没有；赌错了，双倍惩罚。是，你当过兵，原陆军作战旅特种兵，正中。零七夜的余光看向那个中年男人，目光有些复杂。也是个赚到守夜人的特种兵吗？当年老赵第一次进新兵集训的时候，是不是也是这样？”洪教官微微点头。目光从正中的身上移开。我再说一次，超时的自动出列。这句话说完，下方的新兵中顿时出列了一大半。百里胖胖也苦着脸出列，虽然他并不清楚自己用了多久，但估计是超过三分钟了。至于林七夜，依然站在队伍里一动不动。虽然他也不知道自己具体用时，但绝对不超过两分钟。等所有人站定，洪教官又伸出手，在原队伍中指了几下你：“你、你，还有你，都出列。”站最后去被点到的几位新兵脸一黑，无奈的走到了最后方。自成一列，刚刚自动出列的背上负重，绕着训练场周围跑十圈；被我点到出列的背上负重跑二十圈，跑不完不准休息。三分钟内到的原地休息。阵阵哀嚎声从队伍中传来，他们不情不愿的走到演舞台的旁边，一人背上一包负重，绕着寂静的训练场跑了起来。至于林七夜，则悠哉悠哉的坐在原地，看着他们跑。嗯，我感知不到自己的进虚了。突然，林七夜身边的一个新兵惊呼开口：“我也是，你不说我都没发现。”这这是什么情况？应该就是因为之前袁教官说的，能够镇压禁虚的静物吧？真的一点都感觉不到了，这种感觉好难受。林七夜一愣，啥？你们感觉不到禁虚了？我刚刚还用星夜舞者的加持跑过来。林七夜仔细的感知片刻，眉头也微微皱起。和其他人不一样，林七夜依然能感知到自己的禁虚，无论是凡尘神域还是星夜舞者，都还存在于他的身体。只不过，他们的效果似乎被大幅度缩减了，精神力感知的范围从半径二十米缩减到了两米。动态视觉也削弱了大半，而星夜舞者的加成反而是被削弱的最小的。林七夜几乎感觉不出什么异样。他猜测，集训营内的那件静物虽然能镇压静虚，但对神虚的作用就没有那么明显，只能将其削弱。和使用自身精神力的凡尘神域不同，星夜舞者的力量又来源于黑夜本身，所以那件静物对他的削弱更是微乎其微。也就是说，现在的林七夜或许是集训营中唯一能使用静虚的新兵。当然，林七夜分得轻轻重。不会肆无忌惮地利用神虚来减轻自己的身体负担，来集训营就是为了锻炼自身。要是这样，还要靠神虚作弊，那来这里还有什么意义？
。远处的跑步队伍中，隐约能看到一个胖子坠在最后面，艰难的迈着双腿，一点点的挪动。而在他前面不远处，就是沈清竹。沈清竹不像是跑不动，但整个人懒洋洋的，要不是偶尔还迈个大步，林七叶都以为这家伙在自家后花园里散步。跑着跑着，沈清竹又打了个哈欠：“那个谁，你他妈在散步吗？”跑起来。洪教官皱眉看着沈清竹，破口大骂。沈清竹象征性的跑了两步，又晃悠了起来，似乎浑然不把教官的话放在心上，依然我行我素，一副拽拽的表情。喜欢散步是吧？你在家十圈，今天跑得完也得跑，跑不完累死在这个操场上也得跑。洪教官似乎是动了真怒，两个小时内跑完，不然在家十圈，一直到累晕过去为止。沈清竹的眉头皱起，瞥了眼演舞台上的洪教官，朝边上啐了一口，才认真的跑了起来三十圈。他一共跑了一个半小时，而百里胖胖的石圈也足足跑了一个半小时。不过洪教官也看得出来，他确实是尽力了。有了个不服管教的沈清竹在前面晃，洪教官瞬间觉得这小胖子顺眼了很多，也没去催促。等百里胖胖跑完瘫软在地的时候，天边都浮现出了一抹鱼肚白。除了他之外，其他人基本都完成了自己的圈数。林七叶搀扶着半死不活的百里胖胖回到宿舍，后者刚接触到床榻，就像是烂泥般倒在上面，浑身的汗水浸染床单，一副要死的模样。奶奶的，我这一晚上把这半辈子的布都给跑了，累死我了！我要睡回百里胖胖。话音刚落，一道尖锐的哨声再度从外面传来，玩我呢！百里胖胖边哭丧着脸，边拼命的往训练场冲去，也不知是哪里来的力气。明明刚才还是床上的一滩烂泥，现在已经健步如飞。由于夜色已经消散，林七叶也只能凭自身速度朝着训练场跑去。好在他的速度并不慢，这一次依然在三分钟内抵达了训练场。这一次按时抵达的人明显多了不少。只不过还有几个刚刚跑完二十圈的，要么落在最后面，要么就是刚跑到训练场就眼睛一翻，直接晕了过去。前脚人刚晕，后脚一群医务员扛着担架，风风火火的从旁边跑过来，像是丢沙袋一样把人抬上担架，乐呵呵的，不知道带到哪去，熟练的令人发指。洪教官看了看秒表，满意的点点头，很好，这一次绝大部分人都按时抵达，有所进步。接着他继续说道：“接下来的二十分钟是你们的吃饭时间，二十分钟内没有回到这里的。”你们知道会有什么后果？说完，他便带着另外两位教官，头也不回的转身离开。众新兵面面相觑，然后齐刷刷的撒丫子朝食堂狂奔。就连一副死样的百里胖胖都来了精神，两眼放光的冲在了最前面，那表情就像是要把整个食堂活生生吞掉一样。等众新生如猛虎般闯入食堂，看到眼前的场景，突然愣在了原地。只见偌大的食堂内摆放着一张张方桌，桌上摆着两个大盆，一个盆里装着满满的白面馒头，另一个盆里装着肉。还带有几丝血迹的生肉，新生们茫然地走进食堂，站在那一张张方桌旁，四下张望起来。饭呢？菜呢？不知道啊。这是什么？生牛肉？这怎么吃？说不定一会一桌发个火锅，煮着吃我看不像。林七叶和百里胖胖站在一桌，后者眉头紧锁地端起两个大盆，似乎是想要在盆底找饭吃。七叶，你说他们这是什么意思？没什么意思，就是让我们吃。这东西怎么吃？白面馒头连水都不给一口。这生肉看着我都恶心，哪怕他给一罐老干妈也好啊！林七也没有说话，只是指了指隔壁桌。隔壁桌上那位特种兵出身的郑中已经面无表情的拿起生肉，大口的撕咬起来，另一只手上抓着白面馒头，一边擦掉生肉上的血迹，一边塞到嘴里。这百里胖胖震惊的看着这一幕，半晌说不出话来。人呢？给老子出来个人！沈清竹将手里的馒头摔回盆里，沉声喊道。不一会，一个拿着勺的老头黑着脸从厨房走了出来。谁他妈乱喊！弄这些东西是给人吃的吗？看不起谁呢？沈清竹眯眼看着老头，冷冷说道：“爱吃吃，不吃滚。”老头瞪着眼，没好气的回道。沈清竹眉头一挑，正欲再说些什么，就在这时，又有几个人走进了食堂。他们披着灰色的披风，手中拿着面具，径直穿过食堂中央，走到最里面的圆桌旁坐下。这一刻，所有人都安静了下来。这一次，他们没有戴面具，但所有人都知道他们是什么人。哟，是你们几个小兔崽子！老头见到这七个人，笑了一声：“孙老，这么多年了，您还在食堂给新兵做饭呢。”面容清秀的王面见老头来了，连忙站起身，恭敬的说道。假面小队的其他人也纷纷站起，对着孙老微微鞠躬：“嘿，我这一把老骨头，又上不了战场，就只能在这破厨房发挥发挥余热了。”孙老摆了摆手，不甚在意的说道：“离开了这么久，还真的挺怀念您老的手艺。这次又得麻烦您老了。嗨，甭管那么多，在这等着吧，我去给你们做几道菜。”孙老提着勺子，转身就往厨房走去，完全把新兵们当做了空气。有假面小队在，其他新兵也不敢再拦孙老，只能皱眉看着盆里的白面馒头和生肉，一动不动。吃吧。林七叶伸手从盆里拿出一块白面馒头，咬了一口，馒头很硬，而且没有丝毫的味道
，吃起来就像是在嚼辣，我我吃不下去。百里胖胖看到生肉，觉得有些反胃，不吃，撑不过今天的训练的。林七叶啃着馒头，淡淡开口，而且以后上了战场，谁也不能保证哪里都有饭吃，不想饿死的话，就要早点学会适应。说完，林七叶又抓出来一块生肉，深吸一口气，闭着眼睛啃了一大口。百里胖胖咬了咬牙，也从盆里取出一块馒头啃了起来。一旁观望的茉莉纠结了许久，也终于下定了决心。抱着盆里的生肉啃了起来，而站在他对面的曹渊已经面不改色的吃完了一整块肉，震惊周围新兵一整年。沈清竹脸色微沉，冷哼一声之后也动手吃了起来。慢慢的，开始吃食物的新兵越来越多，但绝大部分人还是一脸抗拒的站在原地，宁可饿着肚子也不肯吃眼前的东西。二楼的房间中，洪教官低头俯视着整个食堂，微微点头，不错，吃得下的人要比上一届多。其中有几个好苗子，嗯，那个正中不愧是当特种兵的。吃起来连眉头都不皱一下，那个林七叶也不错。不过让我没想到的是，沈清竹竟然也吃起来了。哼，他就是个军痞，老红啊，看人还是不能看表象。我倒是觉得他就是性格次了些，本质上还是不坏的。你还挺看好他啊，人嘛总是会变的。这一年的集训会改变很多东西。等到他们离开这里的那一天，谁知道会是什么样？洪教官耸了耸肩，不置可否。话说，都这个年代了，咱还有必要弄得这么严格吗？旁边新来的教官犹豫着问道。就算再怎么难，应该也不至于吃生肉吧。洪教官缓缓闭上了眼睛，似乎是在回忆着什么。八十多年前，守夜人刚成立的时候，正好遇上大灾，到处都缺食物。那些年，前辈们都是啃着树皮，嚼着草根，拿着刀和神秘拼命的。就算现在经济发达了，有些东西还是不能忘。每一届来集训的新兵，第一顿必须吃生肉，没给他们吃草根和树皮就很不错了。这是我们守夜人的传统，过去如此，现在如此，未来依旧如此。洪教官顿了顿，睁开双眼望着窗外，缓缓说道：“直到有一天。”这个国家不需要守夜人的时候，这些古老的传统也会随着那些不为人知的秘辛，永远的埋葬在历史之中。就在林七叶等人捏着鼻子吃生肉的时候，一股香气突然出现在食堂之中，所有人都精神一振，齐刷刷的转头看去。只见孙老拖着一个大托盘，上面放着一碟碟菜肴，快速的走到假面小队众人面前。红烧肉、小鸡炖蘑菇、蚂蚁上树、清蒸鲈鱼丝，这么棒的吗？漩涡看到满盘的佳肴，咽了口唾沫，眼睛都在放光，嘿嘿。小崽子们难得回来一次，当然得给你们做点好的。孙老满是老茧的双手在围裙上蹭了蹭，咧嘴笑道：“谢谢孙老，谢谢孙老。”其他几位成员纷纷道谢，然后就拿起筷子，有说有笑的大快朵颐。咕噜，安静的大厅中，咽口水的声音接连响起，就连刚刚还勉强吃得下白面馒头的新兵，闻到这味道，瞬间又吃不下去了。这两百多双饿死鬼般的眼睛，直勾勾的盯着假面的大圆桌，仿佛下一刻就要冲上去抢吃的。王面瞥了他们一眼。默默地把腰间的一冤摆在了桌上，然后埋头继续吃了起来。我不服，凭什么他们能吃香的喝辣的，我们就只能啃馒头吃生肉？一位新兵忍不住吐槽。孙老脸色一垮，没好气地回答：“等你们这群小崽子从这营里走出去以后，再回来的时候，我也给你们做这么一桌大菜。”就在这时，王面似乎想起了什么，对着林七叶招了招手：“七叶，一起来吃点。”刷，所有新兵猛地转过头，盯着正在啃生肉的林七叶。林七叶扬了扬眉毛。犹豫片刻之后，端着自己的盆子走到了假面小队的圆桌旁，坐了下来。来来来，吃点鸡肉吧。王面取过一个干净的小碗，开始给林七叶夹菜。漩涡把那边的鱼肉给七叶夹几块过来。好嘞，那肉汤也来点，挺鲜的。我去给他拿双筷子。饭呢？饭还够不够？不够，我这里还有。蔷薇站起身来给林七叶盛饭。假面小队对林七叶的态度十分客气，客气到林七叶都有些不好意思，连连摆手。不用不用，你们吃吧，我就是来问点问题的。我吃我这个，越鬼一愣。有好菜你不吃，还吃生肉？嗯，哎，你看你身后的战友们眼睛都绿了，真不来点。我是新兵，我吃新兵该吃的东西。林七叶果断的摇头。见林七叶都这么说了，假面小队的众人也只好坐了下去。王面赞许的看着林七叶，开口道：“你是想问关于代理人的问题？对，问吧，只要我知道，都会告诉你。”林七叶沉吟片刻，代理人和神到底是什么关系？你这个问题问的就很深奥了。王面思索了许久，才缓缓开口。从本质上来说，代理人和神的关系其实就是两个字：契约。契约。神由于某些原因，一般不会直接出现在人类的社会中。如果他们想要做些什么的话，就必须要找一个合适的人来帮他完成。这时候，人和神就会形成一种神秘的契约。契约的本质其实就是交换，神将自身的部分神力给予代理人，而作为交换，代理人需要帮助神来完成某些事情。当然，不是谁都能成为代理人的，只有神本身认可了你，你才有成为代理人的资格。从而完成这份契约。契约，林七叶念叨着这两个字，眉宇之间充满了疑惑。如果是签订了契约的话，没道理，他什么都不知道啊。赤天使将自身的部分神力给了他，但却又丝毫不提自己该做什么。比起契约
。林七也觉得这更像是一种赠与。那你要帮时间之神做些什么？林七也看向王面，随后意识到自己问出的这个问题有些失礼，补充道：“如果不能说的话，就当我没问，没什么不能说的。”王面摇了摇头，大概八九年前吧，我还是个普通人的时候，那天我浑浑噩噩的走在大马路上。旁边就有一辆酒驾的大卡车朝我冲过来，我来不及反应，就在我要被撞飞的瞬间，周围的时间突然被暂停了。后来，时间之神从虚无中走来，和我签订契约，将他的神躯赐予我。而作为交换，我未来必须要进入高天元，从里面帮他取出一件东西。高天元灵气液一愣，日本神话中的众神之香，没错，真的存在吗？时间之神说存在，那肯定就存在，只不过至今我还没有找到。王面无奈的叹了口气，灵气液点了点头。那你加入守夜人是自己的选择。是啊，其实，在我加入守夜人之前，古神教会的恶神代理人曾找过我，让我加入他们。王面平静的说道。但是我拒绝了。灵气液若有所思，因为时间之神给你的这个目标和归入哪方阵营并没有关系，所以他们觉得可以拉你入伙。没错，甚至古神教会中的某些人已经找到了关于高天元的线索。不过，我实在是不愿与他们为伍，最后还是拒绝了。然后他们就放弃了。没那么简单，古神教会的人都是一群疯子，如果不能把你拉入伙。就会想方设法的杀掉你。我刚加入守夜人的时候就被他们伏杀了三四次，要不是我命大，估计也活不到现在。王面耸了耸肩，不过现在他们已经不敢来找我了。为什么？因为他们不一定打得过我。而且王面的目光落在桌上的其他队员身上，嘴角浮现出笑容。我有一群很靠谱的队友，不管是单挑还是群殴，他们都不敢动我。可嗨嗨，队长吃饭的时候最好不要突然煽情，容易恶心漩涡，表情有些古怪。可是我说的是事实，就算是这样，你也可以等没人的时候说嘛。现在说多尴尬。蔷薇气鼓鼓的瞪了王面一眼，嗯，我下次注意。林七叶怔怔的坐在那，看着眼前的七人嬉笑打骂。过了许久，嘴角浮现出淡淡的笑容。食堂外，尖锐的哨声再度响起。蹭，林七叶还没反应过来，身前的假面小队七人已经猛地站了起来，拔腿就开始往外跑。等漩涡跑了两步，突然回过神，不对啊，我们又不是新兵，我们跑啥？条件反射。王面挠了挠头，瞄了眼大厅，发现所有新生都在盯着他们，有些尴尬的咳嗽两声。那什么，咱接着吃，接着吃。假面小队的众人又坐了回去，假装无事发生的继续吃了起来。新兵们收回目光，下意识的看了眼墙上的时间，离开始吃饭也就过了十分钟，距离二十分钟的期限还早，怎么又吹哨了？不过他们还是放下了手中的馒头，转头就往训练场跑去。毕竟没有人愿意因为迟到再去跑个几圈。被白面馒头噎到的百里胖胖疯狂的拍着胸脯，对着林七叶招了招手，转身就往外面跑去。我先走了，你们接着吃吧。林七叶转身说道。嗯，去吧。王面微微一笑，等下次见面，我们就是在集训营外面了。你们要走了？是啊，北方又出现一只海禁的神秘，我们吃完饭就要赶过去。好，祝你们凯旋。林七叶朝他们挥了挥手，飞快的跑出了食堂。等整个食堂的人都走光了，周围的环境一下就安静了下来。哎，没有新兵们嫉妒的目光，这饭吃起来都不香了。漩涡放下了手中的筷子，长叹了一口气，真是恶趣味。天平翻了个白眼，既然都吃饱了，那我们也该走了。王面见无人在动筷。便拎起身边的黑匣，缓缓站起身。嗯，走吧，别让人家等太久。越轨擦了擦嘴巴，其余人也纷纷起身，披好斗篷，拎起黑匣，迈着大步朝着食堂的出口走去。温柔的阳光穿过干净的窗户，洒在空荡荡的食堂中。他们七人并肩前行，微风从大门轻轻卷入，吹起灰色斗篷的一角。那条纤尘不染的瓷砖路上，清晰的倒映着他们的身影。他们将黑匣背在身后，低下头，戴上各自的面具，迈步而出。整个食堂彻底寂静了下来。促狭的厨房之中，身板有些佝偻的孙老站在那扇小窗户旁，沉默的看着他们离去的背影。他的眼眶有些发红，但目光却充满了坚毅。片刻之后，他双脚并拢，挺起胸膛，对着他们离去的方向敬了一个标准的军礼。训练场来自神话传说，乡野流言的神秘生物是我们守夜人最主要的敌人。他们的能力千奇百怪，他们的特性也各不相同，但毫无疑问的是，他们远比肉体凡胎的人类强大。而我们。想要和这种存在战斗，靠的是什么？演舞台上，一个陌生教官站在中央，目光扫过众新兵。沈清竹懒洋洋的举起手报告，靠的是强大的禁虚。教官冷笑两声，禁虚确实是人类与神秘作战最重要的依仗，但它并不意味着全部，除非你的禁虚非常强，强到勾勾手指就能杀死神秘，你行吗？沈清竹眉头一挑，我行啊，你的禁虚是序列068器皿。教官，教官假装什么都没有听到，站直了身子。还有谁有别的答案？人群中，一个小胖子突然举起手报告：“靠的是钱，教官钱。你告诉我，靠钱怎么跟神秘战斗？把钱换成硬币砸死他吗？”教官都被气笑了。他转头看向所有新生，郑重的开口：“与神秘战斗，除了禁虚之外，我们还需要强大的体魄。”
和战斗技巧，而战斗技巧又分为冷兵器和热兵器。热兵器在对付低阶神秘时或许有用，但到了高阶，冷兵器战斗才是真正的王道。今天就让我来教教你们冷兵器的近战。训练场另一边，洪教官和其他两位教官站在一起，远远望着这一幕。洪教官，这位新来的韩教官是什么来头？身旁的教官疑惑问道。这是从本部那边调来的近战高手，今天早上才坐飞机赶过来。虽然是第一次带新兵，但是我很看好他。洪教官的目光满是赞许。今天才来，第一次带新兵。另一位教官眉头微皱，不会出什么岔子吧？不可能，这位韩教官的近战实力在国内可是顶尖的。我们安心回去打牌就是了。哦，也好。三人悄悄离开，没有惊动任何人。而演舞台上，韩教官依然在兴致高昂的讲解着冷兵器。守夜人之中，除了少部分特殊情况，绝大部分人都用的是制式武器，也就是星辰刀。韩教官手里握着一柄直刀，拔刀出鞘，直刀有很多好处，这里我就不细说了。今天我主要和你们讲讲直刀的使用技巧。想要用好直刀，第一要义就是反应速度。反应速度的快慢，韩教官在台上用直刀演示了好几种出刀、收刀的方法，台下的众新兵听得津津有味。林七叶则听得有些困了，不是因为韩教官讲的不好，而是因为他说的这些，陈木也都教过，而且他还用无数次的疼痛将其铭记在心。这个时候，开小灶的好处就显现出来了。现在我就找几个人来演示一下。韩教官讲解完刀法，将手中的直刀丢在一边。从旁边的架子上取下两柄木刀，刚刚那个说用钱打败神秘的胖子呢，你上来给大伙演示一下。韩教官一眼就看到了台下的百里胖胖，对着他招手。百里胖胖挠了挠头，有些笨拙的爬上演舞台，接过韩教官的木刀。刚刚我说的那些都记住了吗？百里胖胖犹豫了片刻，没有没记住，就用你的超能力啊！韩教官笑了一声，让我见识见识用钱怎么打赢神秘。这次我来进攻，你按我刚刚说的方法来防守，要是没记住，那就凭本事。韩教官手持木刀站在百里胖胖身前，双眸微微眯起，而百里胖胖则僵硬地握着刀，浑身上下漏洞百出。韩教官冷笑一声，一步上前，手中的木刀以迅雷不及掩耳之势挥出，在刀即将触碰到百里胖胖的瞬间，一道亮瞎人眼的金色光照突然蹦出，将他守在中央。啪！只听一声轻响，韩教官手里的木刀断成了三节。韩教官，百里胖胖，现场的气氛顿时凝固了起来。浑身笼罩在金光之中，仿佛是个大灯泡的百里胖胖挠了挠头，赶紧关掉了摇光，金光顿时消散无踪。那件能够镇压禁虚的禁物，似乎只对人体内的禁虚有效，对同为特殊物品的禁物并没有作用。他有些尴尬的开口：“那个韩教官，不好意思，刚刚忘关自动应急模式了。”韩教官看了看自己手里的木刀，看向百里胖胖的眼神有些不善。百里胖胖将项链摘下，放回了口袋里，满脸老实的说道：“对不起，韩教官，要不再来一次。”韩教官深吸一口气，将手里的半截木刀扔到一旁，换了柄新木刀。好，那就再来一次。刷，刺了。这一次，木刀没有被什么奇奇怪怪的金光照挡下，但就在木刀即将碰到百里胖胖的瞬间，直接自己烧了起来。仅用了半秒，韩教官手里的木刀就被烧的只剩个把手。韩教官，哎呀，自动防火墙忘关了。对不起，韩教官。百里胖胖幡然醒悟，急急忙忙的摘下了手腕上的一串珠子。要不我们再来滚下去？好嘞，韩教官一把丢掉了手中的烧火棍，揉了揉眼角，似乎是有些心累。半晌之后，他叹了口气，目光扫过众新生，指了指百里胖胖旁的林七叶：“你上来。”林七叶轻松的翻上演舞台，站在他的身前，伸手接过木刀：“你身上没禁物吧？”韩教官狐疑的扫了林七叶一眼：“没有。”“好，刚刚教的那些都记住了吗？”“记住了。”“嗯。”“接下来我要讲新的进攻方式，你可能挡不住，但没关系，我下手不会很重的。”韩教官见终于来了个正常人，心情似乎愉悦了很多。他面向全体新兵讲解了起来。刚刚我讲了几种基础刀法，现在给你们演示一种比较高难度的挥刀动作。这个动作巧妙的利用了人的视觉死角，同时又能将刀的迅猛发挥到极致，实用性非常高，威力也十分不俗。下面我给你们演示一下。韩教官转过身，面向林七叶，向前半步，手中的木刀刹那挥出，以一种极为刁钻的角度斩向林七叶。啪！只听一声轻响，林七叶单手握刀，轻松的挡住了这迅猛一击。韩教官。林七叶，赞，好刀法，两人就这么贴在一起，四目相对。韩教官张了张嘴，眼神好像在说：“你怎么挡住的？”林七叶，嗯，很难嘛。可嗨嗨，刚刚是一个简单的示范，可以看出这位新兵的刀法基础很扎实，反应也很快。接下来，我给大家正式示范一下。韩教官试图化解尴尬，后退了几步，又一次猛挥木刀，啪！林七叶挡住了。韩教官不信邪，手中的木刀连斩，速度越来越快。啪啪啪啪啪！一连串的木刀碰撞声响起，林七叶手中的木刀都快挥出残影。
稳稳地架住了韩教官的每一次攻击。十几秒过后，韩教官默默地放下了手中的刀。他看着眼前满脸无辜的林七叶，一副见鬼的表情。学过刀，一点点，跟谁学的？ 1 3 6小队队长陈牧野。韩教官缓缓闭上双眼，有些生无可恋。你下去吧。哦，林七叶面无表情地回到队列中，他能清晰地感觉到。周围人看他的目光都怪怪的。韩教官悄悄转过身，小声嘟囔着什么：“加油，韩立，你一定行。”他们不过是一群新兵，一群菜鸟，不可能有那么多变态。加油，不能放弃，这次我一定行。他深吸一口气，转过身来，开始仔细的观察新兵的面相。不久之后，他的目光落在了一位普普通通的少年身上。这少年看起来有点面瘫，身体也不是很强壮。就他了，你上来。韩教官淡淡开口。曹渊一愣，犹豫片刻之后，还是走上了演舞台。你身上有金物吗？没有。有别人教过你刀吗？没有。嗯，那好。韩教官松了口气，这次终于碰上个正常人。他将手中的木刀丢给曹渊，来吧，我们演练一下。你来挡住算了，这次你进攻，我来演示防守。啪嗒，曹渊没有伸手接刀，而是任由木刀掉到自己的脚下。韩教官的眼睛微微眯起，语气有些不善：“你这是什么意思？把刀捡起来。”曹渊摇了摇头：“我不能碰刀，为什么？”我怕控制不住我自己，这只是一柄木刀，木刀也是刀，只要是有刀的样子的，我都不能随便碰。韩教官皱起了眉头，这都是什么奇奇怪怪的毛病？我让你拿起来，你就拿起来，我真的不能拿起来。这是命令。曹渊无奈的叹了一口气，那好吧，他弯下腰，准备去剪刀。与此同时，林七叶等人脸色一变，同时向后狂退数十米，看向韩教官的眼神满是同情。韩教官一愣，看到这一幕，突然有种不祥的预感，他正想说些什么。对面曹渊的手已经碰到了刀柄，轰！黑色的煞气以曹渊为中心轰然爆发，一道漆黑火柱冲天起，恐怖的威压弥散在整个训练场中。与此同时，正在休息室里斗地主的三位教官脸色一变，噌的一下站了起来，擦，出事了！走走走，快去看看！这股煞气爆发的过于突然，直接惊动了集训营中的所有教官，他们同时看向训练场，眉头紧紧皱起。训练场。黑色的煞气火焰缭绕在曹渊身旁，他赤着上身，肩上扛着冒火的木刀，正朝着韩教官狞笑。韩教官，这他妈的什么鬼东西？就碰了下刀柄，怎么特么就变成这副鬼样子？我我就想教他们用的刀而已啊！这个新兵营能不能有点正常人？啊！苍天啊！韩教官看着眼前煞气逼人的曹渊，又看了眼自己手中的木刀，沉默片刻，反手就把它丢了出去。可去你的吧！疯魔曹渊怒吼一声。身形如同闪电般飞窜过来，手中的木刀骤然挥出，黑色的火焰宛若月牙般斩向韩教官。两手空空的韩教官眼角微眯，侧身翻滚到了另一侧，避开了月牙。与此同时，反手拿起放在地上的直刀，只听一声轻吟，直刀出鞘，一刀在手，韩教官的气质顿时就变了。他深邃的目光仿佛能洞悉疯魔曹渊的动作，在疯魔曹渊闪身到他身前时，猛地后退半步，侧身挥刀而出。当。缭绕着黑色火焰的木刀与韩教官的直刀碰撞在一起，竟然发出了金铁碰撞之声。疯魔曹渊狞笑一声，骤然发力。韩教官的直刀被木刀荡开，没有丝毫的惊慌，精准的预判了疯魔曹渊下一刀的轨迹，轻松避开，然后连续后退数步，眼神凝重。七叶，进虚不是被镇压了吗？曹渊怎么还能用？百里胖胖凑到林七叶耳边，疑惑问道：“进虚序列越高，那件进物镇压的效果就越弱。他镇压其他人的进虚还好。”曹渊的序列太高，根本无法完全镇压，而且他的禁区十分特殊，暴走状态下连他自己都控制不住，那禁物的效果就更小了。林七叶说出了自己的猜想，那教官们的禁区岂不是也被镇压了？百里胖胖似乎是想到了什么，也就是说，现在全场只有曹渊能用禁区，而韩教官现在纯粹是靠战绩在和疯魔的曹渊战斗，那可是超高危中的超高危啊！林七叶没有回答，只是看着台上互相厮杀的二人，陷入沉默。所有人立即撤离训练场。韩教官与疯魔曹渊连续对砍数刀，被曹渊的距离震得后退数步，沉声对下方的新兵说道：“以他的眼力，自然认出了眼前这个少年的禁虚，也初步了解了现在的状况。不管怎么说，现在的曹渊都太危险了。被镇压了禁虚的新兵，就只是一群普通人，再留下去，难免会发生什么意外。该死！我现在感知不到自己的禁虚。”韩教官咬着牙，不断的试图施展出自己的禁虚，却没有丝毫的反应。疯魔状态下，曹渊可是连王面都觉得棘手的人物。没有时间加速，也没有意愿的韩教官，现在纯粹是依靠战斗经验与技巧与之周旋。也正因如此，林七叶等人才见识到了这位悲催教官的真正实力。无论疯魔曹渊的速度有多快，韩教官总是能预判到他的行动轨迹。手中的直刀像是有了思想。
，如同蝴蝶般在他的手中翻飞，精准的挡住曹渊的每一击。只可惜他能挡住攻击，却扛不住那变态的力量以及扑面而来的煞气火焰。这场战斗根本就不公平。在疯魔曹渊的狞笑声中，韩教官只能勉强保身，节节败退。姚光、百里胖胖将项链戴起，伸出小胖手，朝着演舞台摇摇一指，刺目的金光汇聚成数，如利剑般飞出，重重的撞在木刀刀锋之上。紧接着，形态突然变换，化作一根金色的绳索，捆在疯魔曹渊的身上。疯魔曹渊怒吼几声，身上的黑色火焰越烧越旺，仅用了两秒就烧断了姚光所画的绳索，挣脱开来，然后转头看向台下的百里胖胖，露出狰狞的表情。百里胖胖虎躯一震，后退了半步，咽了口唾沫：“七叶兄，救我！”林七叶，给我把刀！林七叶无奈开口：“啊，好。”百里胖胖将手伸进口袋，快速翻找起来。此时。疯魔曹渊已经放弃了韩教官，彻底改变目标，朝着百里胖胖和林七叶二人狂奔而来。韩教官脸色大变，快跑！他双腿一蹬，追着疯魔曹渊朝着两人这里跑。林七叶眉头微皱，站在那，眼底浮现出两抹淡淡的金芒，一股强横的气势以他为中心散开。找到了！百里胖胖从口袋中翻出一柄长度和星辰刀差不多的刀，递到了林七叶的手中。此刻，疯魔曹渊的黑炎已经烧到了林七叶的眼前。裹挟着煞气火焰的木刀展开空气，径直挥向百里胖胖的脖颈。就在此时，一抹白色的刀芒炸闪，唰！木刀与刀芒碰撞在一起，硬生生阻隔住煞气火焰的侵蚀。林七叶反手一脚挡开了曹渊的木刀。惊魂未定的百里胖胖站在林七叶的身后，抚摸着扑通狂跳的小心脏。妈的，吓死小爷了！林七叶轻咦一声，低头看向自己手中的刀，眼中浮现出一抹疑惑：我刚才明明没碰到木刀，为什么这柄刀上的禁须叫做小斩白？人造禁须是序列零六幺的那柄神兵斩白的仿品，出刀时能够无视五米的距离，不算什么厉害的禁物。百里胖胖摸了摸肚皮，那件真正的斩白是我们家的藏品之一，据说能够直接无视千米距离，千米之内一刀挥出，万物兽首。这么夸张？林七叶把玩了一下小斩白，惊讶说道：“那可不，能让我们家郑重收藏的禁物就那么几件。我老爹天天跟守宝贝似的守着，我想看一下都不行，用着还挺不错的。”林七叶掂量了一下小斩白，满意的点点头。疯魔曹渊低吼一声，死死地盯着林七叶，交织在身体表面的煞气火焰又旺盛了许多。林七叶察觉到了他的目光，冷哼一声，用力回瞪一眼，两团金色的熔炉从他的眼中爆发，无尽神威直接灌入了疯魔曹渊的精神中。他闷哼一声，后退半步，身体就像是喝醉了酒般摇晃起来。嗯，看来神威对这家伙意外的有效。林七叶喃喃自语，转头看向百里胖胖，上次那个封禁之卷，再给我一下行。百里胖胖从口袋里掏出胶带。放在了林七叶手中，林七叶右手握着小斩白，用牙轻轻撕开一截左手的封印之卷，双眸闪耀似烈日，飞快朝着疯魔曹渊冲去。距离疯魔曹渊还有五米，林七叶手中的小斩白便连挥数下，直接荡开了曹渊手中的木刀。曹渊怒吼一声，另一只手屈指成爪，缠绕着煞气火焰，闪电般抓向林七叶的身体。林七叶仿佛完全洞穿了他的动作，微微下蹲，避开了这一爪。紧接着，手中的小斩白再度挥出，用刀背猛击他的手肘。曹渊的木刀脱手而出，林七叶飞速反身，左手露出的大半截封禁之卷缠绕在他的脖颈，连绕数圈，完全阻隔了黑岩之后，猛地向下一拽，疯魔曹渊应声摔倒在地，黑色的火焰徐徐褪去，露出原本的皮肤。曹渊双手拉着自己脖子上的封禁之卷，双眼中的血红逐渐消失，剧烈的咳嗽起来。林七叶松开手中的胶带，终于松了一口气。疯魔状态下的曹渊果然强的离谱，若非这次林七叶有两件禁物在手。再加上他的神威对黑王斩灭有克制作用，这次未必能赢得这么轻松。赤着上身的曹渊躺在地上，大口的喘着粗气，他的目光落在林七叶的身上，嘴角浮现出一抹笑容。果然是你，是吗？这个世界上能镇住黑王斩灭的人可不多，是吗？如果我没猜错的话，假面的队长也可以。不一样，你能洗清我的罪孽？你在说什么？林七叶的眉头微皱，似乎无法理解曹渊的意思。曹渊只是摇了摇头，从地上爬了起来，没有多说什么。旁边的韩教官走过来，仔细的观察了林七叶许久，没受伤吧？没有。韩教官顿了顿，对林七叶竖起了大拇指。刚刚那招漂亮。林七叶微微一笑。韩教官伸手将曹渊扶起来。曹渊正想开口说些什么，韩教官便摇头制止了他：“你什么都不用说，这次的事情责任全部在我，是我硬要让你拔刀的。不管你的事。”本想道歉的曹渊见话被彻底堵死，无奈的叹了口气，双手合十于胸前，微微躬身：“阿弥陀佛。”没多久。一位位全副武装的教官就风风火火地赶了过来，见到满目疮痍的演舞台，眉头都微微皱起。韩教官走上前，简单的跟几位教官说明了一下情况，他们这才放下心来。洪教官，
我觉得我还是不适合教学。”韩教官拉着洪教官走到一旁，长叹了一口气，悠悠开口：“这才是你上岗的第一天，就想要放弃了。”洪教官眉头一挑：“我发现教导学生和自己上阵杀敌，完全是两码事。外出任务的时候，我可以单刀战群敌，无论是什么样的危险，我连眉头都不会皱一下。可我来这里教学，才过了几分钟就被搞得灰头土脸。”差点还酿出教学事故。洪教官看着韩教官郁闷的表情，忍不住笑出了声。我倒是觉得，你在教学这件事上格外的有天赋。你连抽三个人，一个是百里家的小太爷，一个是赤天使代理人，一个是超高危中的超高危，这可不是几个人里抽啊，足足239个新兵，你连抽了三个最不好惹的角色，你这手气真是绝了。洪教官，你别笑话我了。韩教官有些不好意思的摸了摸鼻子，说实话，论近战，我们这些教官里或许有比你强的，但那都只是某个方面比较突出。不像你这么全能，十八般武艺，刀枪剑戟样样精通。在这群小菜鸟的现在阶段，需要的不是某个近战方面的专精，而是要先从所有的武器中找到最适合自己的战斗风格。这就需要一个熟悉所有武艺的老师指引。我们教不来，整个大夏守夜人，估计也只有你韩立有这个本事。可是我，他们这些新兵里，让人头疼的也就那么几个。其实有机会亲眼见证这群妖孽的成长，对你我而言也是一件幸事，不是吗？洪教官目光落在远处，嘴角微微上扬，你就不好奇？这群妖孽走出这座集训营时，会是怎样的一番气象？韩教官微微一怔，下意识的转头看向众新兵，脑海中仿佛又浮现出那个左手缠带、右手握刀的少年身影。沉默片刻之后，他还是点了点头：“好吧，我再试试。”洪教官笑了笑，伸手拍了两下韩教官的肩膀：“去吧，那群菜鸟们还等着你训练呢。”韩教官点了点头，深吸一口气，迈着大步走向训练场。见韩教官回来，原本躁动的众新兵又闭上了嘴，整个训练场安静了下来。韩教官的目光扫过众人，从旁边的架子上又取下一柄木刀，走到缺了半边的演舞台上，继续讲解起来。刚刚我们说的那一式刀法，虽然迅猛快捷，但在力道上依然有所不足。整个上午都是近战训练时间，在韩教官简单的讲了几式刀法之后，后面又继续讲了双手刀、剑法、枪法，甚至还有部分暗器的使用方法。由于是第一次接触冷兵器训练，基本上还是以韩教官讲解为主。韩教官也是心善，让他们全部坐下来听。这让被折磨了一早上的众新生终于有了休息的时间。等到韩教官讲的口干舌燥，也就到了午餐时间。当新生们满怀着期待来到食堂，发现午饭依然是白面馒头加生肉的时候，心态直接炸裂。有些人更是直接吐了出来。也有眼尖的人发现，除了白面馒头和生肉，每个人身前还有一碟小小的咸菜。这又让绝望的新生们欣喜若狂。七爷兄，你说食堂那孙老头是良心发现了吗？居然还准备了咸菜！百里胖胖感动的将咸菜塞进白面馒头里，直接咬了一大口。不知道，我只知道，就这么一小碟小菜还不够吃几口的。林七叶细细的数着咸菜的数量，黑着脸说道。就在这时，一个身影悄然的挪到了他们的桌上。曹约默默的将自己的咸菜递给林七叶，边啃着生肉边开口：“我的给你。”林七叶一愣，百里胖胖则瞪大了眼睛：“我说兄弟，这可是咸菜，你不吃，林七叶要吃，我就给他吃。”百里胖胖听到这句话，张大了嘴巴：“这你知道这叫什么吗？什么？”舔狗，我乐意。林七叶沉默了片刻，缓缓开口：“如果你是为了上午的事情，其实大可不必这样。我也没有受伤，不是的。”林七叶曹渊摇了摇头，认真的看着林七叶的眼睛：“我只是单纯的想要舔你。”林七叶，百里胖胖虎躯一震，看向曹渊的眼神瞬间就变了。他娘的，这是个劲敌啊！这人是不是有什么大病？林七叶看向曹渊的眼神古怪了起来。他向来是不但以最大的恶意来揣测别人的，平白无故的，突然就跑上来献殷勤。很难让他不多想，我不明白。林七也摇了摇头，就因为我能遏制住疯魔状态下的你吗？你还能帮我洗清罪孽，功德圆满？曹渊双手合十，轻送佛号。林七也眉头皱起，你在说什么？曹渊的脸色暗淡下来，双眸之中闪过一抹悲痛，沉默片刻之后，缓缓开口：我身上背着333条无辜惨死之人的性命，血光冲天，杀孽若海，只有你能替我化去这份罪孽，免受业火焚烧之刑。你杀了333个人。百里胖胖瞪大了眼睛。你以前是个土匪，不是？那你干啥了？曹渊眼观鼻，鼻观心，低着头沉默不语。林七叶缓缓开口：“对不起，我没有帮人化去罪孽的本事。你该去找和尚，我找了。”曹渊注视着林七叶的眼睛：“我在九华山诵经念佛，进修七载，身上的血光依然没有褪去，丝毫金蝉大法师说，只有一人可助我化去罪孽，功德圆满。他报我身份证号了。”林七叶古怪开口：“没有，但也没什么区别。”曹渊平静的说道：“双目立身，八神去一，入夜十载。”堕世人不正好是林七叶三字？林七叶听到前两句话还没什么反应，但听到那句“入夜十载，堕世人”，表情就逐渐郑重了起来。“入夜十载”是说他曾失明十年，还是说他与赵空城的约定进入守夜人十年？
。如果是前者，那只能说明曹渊仔细的调查过他；但如果是后者，当时他立下誓言的时候，周围一个人都没有。那位金蝉大法师又是如何得知的？还是那句话，我不会替人消灾渡劫。林七也摇头，现在或许不行，但我相信未来的你能做到。你这么相信我？我相信金蝉大法师。林七夜注视了曹渊许久，无奈的叹了口气：“随你吧，但我不会做出任何保证。”曹渊的嘴角微微上扬，似乎是想起了什么，将咸菜递到了林七夜的面前。吃咸菜，林七夜纠结片刻，还是伸手去抓了一点，塞到了白面馒头里，啃了一大口。曹渊露出了满足的笑容，这笑容越看越像舔狗百里胖胖嘀咕一句，不要脸的凑到曹渊身边，伸手也要去抓点咸菜。曹渊脸色一变，猛地用手堵住了咸菜碟子：“让我吃一口吗？”七爷能吃，我咋不能？这么小气，百里胖胖撇嘴。这些都是林七爷的曹渊面无表情的开口。百里胖胖委屈的凑到林七爷身前：“七爷，你说我百里胖胖配不配吃你的咸菜？不配，我的劳力士摁少吃点也行。”见林七爷松口，曹渊在百里胖胖的狞笑之下，只能委屈的松开了手，一个人默默的啃起了生肉。百里胖胖一手拿着馒头，一手抓着咸菜，嚣张的站在曹渊面前。边啃边嘿嘿嘿的傻笑，像极了后宫里一招得势的娘娘。所有人注意，正在大家专心吃饭的时候，洪教官带着两位教官从食堂门口走了进来，响亮的声音在整个食堂回荡。所有人同时放下了手中的馒头，只有百里胖胖猛地往嘴里塞了一口馒头，鼓着腮帮子，笔挺的站在那。洪教官的锐利的目光扫过全场，缓缓开口：“今天下午是你们的第一次极限训练。”一会吃完饭，所有人到食堂后面集合。听明白了吗？听明白了。众新兵回答，洪教官点点头，给你们一句忠告：下午的极限训练会很辛苦，你们最好把桌上的食物吃完。说完之后，三位教官便转身离开。食堂里的声音又大了起来：“极限训练，什么鬼东西？”百里胖胖边嚼着馒头，边疑惑开口：“不知道。”曹渊摇头：“先把桌上的东西都吃完吧。”林七夜看着教官们离去的方向，长叹了一口气：“今天下午估计是真的炼狱了。”等到林七夜三人吃完饭，便径直前往食堂后面，那里已经有好几辆黑色的大巴车停靠。不知要去往何处。出营，百里胖胖眼睛一亮，脸色有些期待。出营未必是好事。林七夜的眉头微微皱起。为什么？这说明集训营里的设施已经无法满足极限的条件了。特种兵出身的郑中突然出现在三人的身后，冷不丁开口：“你们以前训练过？我不知道。守夜人的集训和部队里一不一样。总之，下午的训练不会像上午那么轻松了。保存好体力吧。”郑中从林七夜身边走过，黑色大巴车的车门缓缓打开，他轻轻一跃，便消失在众人的视线中。林七夜思索了片刻，依然猜不出这个极限训练究竟是个什么，索性不再多想，跟着郑中上了车。百里胖胖和曹渊也随后跟上。等到人都到齐，车辆便缓缓启动，这五辆黑色的大巴车就这么驶出了集训营的大门，朝着荒野疾驰而去。大约过了半个多小时，车辆停了下来。正在休憩的林七夜睁开眼，看向窗外，整个人微微一愣。金南山，林七夜是苍南本地人，自然能认出眼前这座郁郁葱葱的山脉。苍南市地处大夏东南部的平原，本就没有什么高山名山。这座金南山高度不过四千米左右，算不得什么高山，但它的周围却坐落着一连串的小型山峰，将其包裹在中央，连成了一片山脉。说大不大，说小也不算小。而且这座金南山并没有被大规模开发过，属于苍南市边境的野山。只有金南山的山顶架了一座小型索道，供游人上下。即便如此，一年也来不了多少游客，属于冷门的不能再冷门的景点。车辆停稳之后，洪教官便站起身。回头看向众新兵，嘴角勾起一个残忍的笑容，全体都有下车。很快，众新兵就在金南山下集合完毕。洪教官背着手站在他们身前，扫视一圈之后，缓缓说道：“接下来我们要开始进行极限训练。看到身后的这一片山脉了吗？一会我会给你们每个人配备35公斤的负重，你们要做的就是在明天天亮之前穿过这一片山脉。”报告，郑中喊道：“讲，就是普通的负重越野吗？没这么简单。”洪教官微微一笑，招了招手。最后一辆大巴车中突然飞出了密密麻麻的无人机，每一架无人机的下面都装了一个微型枪孔。你们身上的负重自带定位功能，训练开始之后，这些无人机就会进入山脉追击你们所有人。一旦被上面装载的颜料枪击中，就意味着失败而失败，会有很残酷、很残酷、很残酷的惩罚。洪教官嘴角控制不住的上扬，似乎是想到了什么有意思的事情，连续三次强调了“残酷”二字，听得众星兵头皮发麻。有几个规则我要强调一下。洪教官伸出三根手指。第一，你们身上的负重可以相互交换，比如你们其中的某人跑不动了，可以将部分负重交给其他人，也可以随时拿回来。但必须注意的是，不可以私自将负重丢弃，否则一旦发现，直接失败。第二，不可以用任何方式攻击，甚至触碰无人机，也不可以在身上背任何物品来阻碍颜料枪的射击，不可以躲在某处地形死角一动不动。
，你们面对无人机能做的只有一件事，那就是逃。第三，你们可以抱团，但相互之间不能攻击，不能强行干涉别人的行动。洪教官说完这三点，大声喊道：“听明白了吗？听明白了！”所有人领负重出发进山，命令下达之后，重心兵就开始轮流到旁边背负重，然后每人发了一柄战术小刀，这柄刀是让你们用来克服地形的，不是让你们自相残杀。记住，发刀的韩立教官认真叮嘱道。当发到曹渊的时候，韩立教官默默地放下了手中的小刀，反手从背后掏出一根勺子。教官，曹渊人傻了，你不能用刀具，现在又找不到别的武器，就先拿这个凑合凑合吧。韩立教官拍了拍他的肩膀，曹渊人家用小刀能割开杂草，我用这勺子能干嘛？给自己挖个坑吗？对了，那边那个胖子，一旁的洪教官似乎想起了什么，叫住了准备进山的百里胖胖。嗯，把自在空间，还有你身上挂着的那些项链、手镯、珠子，统统取下来。保管在我这。洪教官伸出手，百里胖胖虎躯一震，双手护胸。教官，这些东西很贵重的，我又不拿你的，暂管，明白吗？你这要是进去到处丢进物，那还训练个屁，行吧？百里胖胖哭丧着脸，从口袋里掏出来另一个白色小口袋，交到了洪教官手上，又把身上那些零零散散的挂件也一起上交。嗯，去吧。洪教官郑重的将这些东西放好，对着百里胖胖摆摆手。等所有新兵全部入山，洪教官便悠悠坐进了刚搭好的战术帐篷，打了个哈欠。洪教官，一次负重越野而已，有必要搞得这么复杂吗？韩立教官一脸疑惑地走到他身边坐下，嘿嘿，这可不是单纯的负重越野。洪教官笑了笑，你真的以为他们能跑出这座山脉吗？韩立教官一愣，似乎没明白他的意思。我们已经动用静物，封锁了这整片山脉，在这个范围内，原来的地形已经被彻底改变。你是说？洪教官看着重心兵离开的方向，露出了腹黑的笑容。整个山脉已经变成了一个不可能走出的迷宫，无论他们怎么跑，都是跑不出去的。所以。他们只能在这个复杂的迷宫里无休止的被无人机追杀，直到每一个人的体力都被榨干，这样的效果可比普通的负重越野好太多。韩立教官沉思片刻，你是想营造一个绝望的环境，但又允许他们互相交换负重，在考验他们心态的同时，榨干他们的体能，在培养彼此之间的信任感。不愧是韩教官，看问题就是透彻。洪教官竖起了大拇指。可是，光凭无人机和上面的颜料枪，真的能给他们那么大的压力吗？韩立教官忍不住问道。洪教官的脸上浮现出神秘的笑容。到时候你就知道了，失败的惩罚可远比你想象的恐怖。金南山，林七叶和曹渊背着负重，敏捷的穿行在树林之中。金南山的树木年代十分久远，又高又密，斑驳的阳光洒落在地上，仿佛置身于原始丛林。你们，你们等等我！百里胖胖，由于体型浑圆，这深山老林又到处都是植物，前进十分困难。这玩意怎么这么重要？不，你俩帮我分担一点。百里胖胖抬起头，满脸期待的看着前面的两人，不要。林七叶果断拒绝，滚！曹渊冷冷回应。然后转头看向林七叶，眼巴巴的开口：“七叶，要不我帮你背一点？不需要。”百里胖胖，嗡嗡嗡。话音刚落，密集的无人机飞行声从他们的身后传来。林七叶的脸色微变，无人机进场了，我们得加速，不然肯定会被追上。曹渊转头看向周围，原本同一个方向进入金南山的新兵们都开始散开，毕竟聚集在一起，被无人机乱枪射中的概率反而更大。呼呼呼！要不你们先走吧，这玩意太重了，我感觉我跑不过无人机啊。百里胖胖感受着离他越来越近的嗡鸣声，哭丧着脸说道：“你不怕被射中，然后接受惩罚？惩罚就惩罚吧，那个惩罚应该也不会太恐怖吧？”百里胖胖有些不确定的说道。扑通！百里胖胖话音刚落，一架无人机就从后面的树林中钻了出来，一枪射中了他身后的一位新兵。那位新兵一愣，跑了两步，只觉得一阵天旋地转，双腿一软，就倒在了原地。紧接着，就有两位教官从身后的丛林中窜出，坏笑着将那位新兵拖进了小树林。百里胖胖见到这一幕，卧槽一声，飞快的跑了几步。什么鬼？不是颜料枪吗？为什么打中人还会晕倒？还有刚刚那两个教官什么鬼？看他们的表情，我感觉那位兄弟真操难保啊！喂，百里胖胖跑到两人的身后，忍不住吐槽。曹渊沉默了片刻，难道失败的惩罚就是真操丧？我觉得不至于。林七叶的嘴角抽了抽。我们这里面可是有不少女兵的，也是。那他们现在在小树林干嘛呢？百里胖胖回头看了眼小树林，小小的眼睛里浮现出大大的疑惑。两位教官拖着被击晕的新兵，直接抬上了旁边的担架，一路架回了山下的出发点。这是今年第一个从极限训练淘汰的吧？嘿嘿，有意思。一位教官看到这位新兵被抬下来，眼中浮现出兴奋的神色，给他戴上真言戒指，然后把话筒打开，连接所有新兵负重里的蓝牙音响。洪教官有条不紊的指挥着一切。很快，那位新兵就被教官叫醒，绑在一张椅子上，动弹不得。喂喂喂，听得到吗？教官的声音突然从所有新兵背后传出，将他们吓了一跳。林七叶三人同时停下了脚步，里面居然配备了音响。他们想干嘛？林七叶诧异的开口。
。话音刚落，音响中再度传出了声音：“能听见啊，那就好。嗨嗨，那么就开始惩罚吧。你叫王良是吧？你这辈子做过最见不得人的事情是什么？我七岁年偷看过邻居家大姐姐洗澡，哦，好看吗？好看，她身材特别好，前凸后翘，长得也特别甜美。当时我偷偷在墙边躲着，从窗户缝里看进去，能看得很清楚。被发现过吗？有一次被发现了，她告诉了我妈。”然后当晚我就被暴打了一顿。哦，你喜欢那个大姐姐吗？喜欢，我经常晚上做梦梦到她，有时候还会王良脸颊通红，面部肌肉疯狂用力，但就是控制不住自己嘴巴，两只手又被死死的禁锢在椅子上，动弹不得。在他的对面，洪教官一本正经的问着各种社死问题，其他的教官则在外面听着对话，死死的憋着嘴，但还是忍不住扑哧一声笑了出来，然后渐渐不再忍耐，开始群体狂笑。金南山内除了那位新兵之外的全体238位成员。同时停下了脚步，开始放肆的笑了起来，哈哈哈！王良这小子居然还有这种糗事，畜生，居然偷看大姐姐洗澡，还不带我，笑死我了！这小子天天在那吹嘘自己那多大，原来就四厘米，哈哈哈！哈，笑着笑着，他们的脸色就变了，一股前所未有的寒意涌上他们的心头，脸色就像是霜打的茄子般难看。百里胖胖咽了口唾沫，小脸煞白，沙哑开口：“这就是被击中的惩罚，应该是用了。”某种让人不得不说真话的劲物，这招真狠啊！林七叶忍不住开口，三人短暂的对视一眼，撒丫子就往金南山深处跑去。百里胖胖也不知哪里来的力气，跑得飞快，竟然冲在了最前面。他紧咬着牙，眼中满是昂扬的斗志，感觉都要开始喷火了。这还是惩罚吗？这特么的就是大型社死现场啊！这帮没节操、没下线的教官，可真是什么问题都敢问。在那件劲物的作用下，连自己的尺寸都脱口而出。要是换做自己坐在王良的位置上，结果不堪设想。这一刻，所有的新兵都像是打了鸡血般，红着眼往前冲。山脚下，临时搭建起的战术帐篷中，洪教官看着屏幕上飞速移动的众多红点，满意的点点头。怎么样，效果还可以吧？韩教官捂着笑疼的肚子，对他狠狠竖了个大拇指。牛逼，嗖嗖嗖！连续几颗飞弹穿过丛林，惨叫声传来，紧接着就是重物倒地的声音。林七叶眉头一皱，看向侧面的树林。下一刻，闪电般的向后退去，避开了两枚飞弹。左边的无人机包抄上来了，他沉声说道：“那就只能往右边走了。”曹渊看向另一侧，脸色有些难看。那里的地形要崎岖的多，会消耗更多的体力。我，我总是感觉这群教官是故意的。百里胖胖大口喘着粗气，他们就是要把我们往那些鬼地方赶，我们别无选择。曹渊平静开口。林七叶率先冲入了遍布岩石与老树的密林，奔跑、翻越、闪身、辗转腾挪。他手中的小刀连续劈开缠绕在周围的树丫，艰难地向前行进。不一会的功夫，他身上的军装就满是污痕，双手也被周围的尖锐树枝割开小小的伤口。说到底，他也只是个高中生。虽然经过一个月的补习，但身体素质摆在那里，接连的剧烈运动也在飞速地消耗他的体能。渐渐的，他的动作缓慢了下来。反观曹渊，身体似乎异常的坚挺，即便奔跑了这么久，也只是有些气喘，并没有太过疲惫。至于百里胖胖，他已经一副要死的表情。虽然看起来随时都可能昏倒，但偏偏又不知道哪里来的力气，支撑着他一步又一步的向前行进。也不知道这家伙到底藏着什么秘密，居然对那个惩罚恐惧到这种地步。林七叶一刀劈开前面拦路的藤蔓，正欲穿过，对面突然传来了一阵窸窸窣窣的声音，还有若隐若现的嗡鸣声。就在这时，沈青竹同样一刀劈开了附近的障碍，迎面出现在林七叶的身前，四目相对，两人同时一愣，紧接着两波无人机一前一后的围在了他们附近。妈的，糟了！他们异口同声骂道：“擦，你们怎么突然出现在我们前面？”百里胖胖同样看到了这一幕，直接傻眼。现在不是纠结这个问题的时候。沈青竹大喊一声，飞快的改变方向，朝着左侧翻越而去。好巧不巧的，林七叶也在同时选择了同一个方向。原本被一前一后堵截的两拨人，齐刷刷的朝着左侧突围，紧接着就是一连串飞弹破空声。沈青竹身后的三位小弟中，两位同时中弹，绝望哀嚎后。双眼一翻，晕倒在地。林七叶手中刀都快挥出残影了，他飞快的在丛林中破开一条小路，而曹渊一边攥着手里并没有什么用的勺子，一边奋力追上去。百里胖胖惊呼一声，闪身到某棵大树后，避开了一连串飞弹，然后连滚带爬的追向林七叶等人。几人就这么玩命的跑，硬生生的翻过了整个崎岖老林，跑到了一片还算宽敞的空地。一条小溪潺潺从山间流过，发出悦耳的叮咚声。林七叶走了几步，在小溪旁弯下腰，用手接着溪水喝了几口。然后在脸上一抹，长长的舒了一口气。百里胖胖则一屁股坐在地上，直接瘫了下去。七叶，我们离穿过山脉还有多远？还早。林七叶缓缓开口：“从一开始，无人机就从不同方向冲向我们
，所以路途中间又不得已改变了几次方向，现在也就刚从出发点前进了四五公里的直线距离。教官这是耍我们呢？又要被无人击追，还不让还手沈青竹站起身，一脚将脚下的石头踢进溪水中，满脸不爽的开口：“这么下去，我们根本穿不过山脉。”曹渊眉头紧锁。其实从一开始我就觉得这个地方怪怪的。林七也犹豫片刻，还是开口：“怪，你们没发现吗？我们跑了这么久，无论往哪个方向。”天上的太阳位置都没有变化。林七叶指了指头顶的太阳，而且我的眼睛看到的山路经常在变化。众人一愣，同时抬头看去，脸色沉了下来。什么情况？应该是教官们用静物覆盖了这片区域。从一开始，他们就没想让我们穿越出去。那他们究竟想做什么？在这里彻底的榨干我们的体力。百里胖胖脸色一白，也就是说，我们所有人都注定要接受那个惩罚，并不是。曹渊突然开口，那些直接自身力竭晕厥的人，并没有在惩罚中出现。百里胖胖生无可恋的坐在地上，长叹一口气。那些无人机似乎知道他们已经快到了极限，并没有直接追上来，这带给了他们难得的喘息之机。众人连续奔袭这么久，体力也都消耗的差不多了，一个个的都坐在地上。西边的空地顿时陷入了一片安静，唯有从负重中不断传出的灵魂拷问，在山间峡谷回荡，让他们时不时笑出声。喂，那边那个拿勺的小子，沈清竹的目光落在曹渊的身上。你明明那么强，昨晚在对战假面的时候。为什么一开始不出力？非必要情况，我不会拔刀。这是我在佛祖面前立下的誓言。曹渊淡淡回答。那你后来不还是出手了？那是因为到了不得不出手的时候。曹渊的余光看了眼林七叶，沈清竹皱了皱眉，什么意思？他让你出手你就出手，我让你出手你就坐那发呆。你是不是看不起老子？是啊，你。沈清竹目光一凝，连自己的情绪都无法控制的人，永远都是弱者。曹渊把玩着自己手中的勺子，平静的说道。沈清竹死死地瞪着曹渊，双拳紧紧握起，似乎想要冲上去揍曹渊一顿。半晌之后，他还是松开了双手。他站起身，冷冷地看了他一眼：“哼，是强是弱，我们走着瞧。”说完，他转身就往另一个方向走去。紧接着，跟在他身后的仅剩的那个新兵也匆匆站起身跟了上去。“奶奶的，那俩都被淘汰了，你还跟上来干嘛？”沈清竹正在气头上，看到这人又跟了上来，转头骂道：“因为你是俺沈哥呀！”一位黑黢黢的新兵憨憨一笑。要不是你帮俺娘还了债，俺现在还在街上要饭哩，更别提当狩猎人了。有没有搞错？我昨天差点用器皿把你们和那个越鬼一起杀了，你还拿我当沈哥？你那是为了逼他出来啊？跟班老师说道。而且，你要是真不在乎俺们，干嘛非要把俺们丢进宿舍楼里，才动用空气爆炸力？你沈清竹懊恼的踢飞了脚下的石子。妈的，老子不管了！既然你们这群家伙瞎了眼，非要跟我，那就随你们。记住了，别给老子添麻烦。沈清竹转过身。迈着大步朝远处走去，身后的跟班则半步不落的跟了上去。沈哥，你身上重不重啊？要不俺帮你背点负重。滚！老子的负重，老子自己背。哦，等沈青竹二人走远，百里胖胖耸了耸肩，奇了怪了，沈青竹这家伙脾气又差又自负，又喜欢骂人，居然真的有人愿意追随他？难不成真瞎了眼？那个男生叫邓伟，小时候父亲跟别人跑了，母亲又爱赌博，在外面欠了一屁股债，后来债主喊人提着刀都上门了，他没办法，只能四处借钱。后来正好碰上了沈青竹，这家伙也不知抽了什么风，卖了老家好几块田，借给邓伟。再后来，这俩人一起觉醒了禁虚，被守夜人看中，就来了这里。曹渊简单的说了下事情的经过，你知道的这么清楚。那个邓伟是我舍友。曹渊耸了耸肩，还有另外两个跟班，是对双胞胎兄弟，一个叫李甲，一个叫李亮。也不知道为什么，一样死心塌地的跟着沈青竹，还是个有故事的男人。看不出来。百里胖胖扬了扬眉头。就在这时。嗡鸣的无人机声再度从林中响起，林七叶的脸色微变，从地上站起身，又来了嗡嗡嗡。数架无人机从右侧的林中钻出，沈清竹脸色一变，快跑！说完，他转身就踩着溪水中露出的岩石，飞快的朝着反方向跑去。邓伟背好身后的负重，咬着牙追随着沈清竹的脚步，一步一步的踩过去。就在此时，身后的无人机已然飞到了远处，装载的枪口对准二人，连续射出几枚飞弹。邓伟的目光被飞弹吸引。顿时慌张了起来，匆匆弯下腰避开飞弹，脚下踩着的石头突然一滑，他整个人直接跌落在溪水中。扑通！沈清竹猛地回头看去，脸色骤变，犹豫了片刻，还是咬牙拉住了邓伟的肩膀，扶着他站了起来。妈的，让你别跟过来，现在竟给老子惹麻烦！沈清竹骂骂咧咧扛着邓伟的肩，脚下步伐飞快，而邓伟的右脚似乎受了伤，行动十分勉强。哒哒哒哒，两架无人机依然紧跟在他们身后，就仿佛是故意的般。时不时的开两枪，但偏偏一发子弹都没射中。沈清竹眉头紧锁，目光落在了前方不远处的灌木林，脚下的步伐又快了几分，几乎是在扛着邓伟往前跑。
在两架无人机堪称人体描边的枪法中，沈清竹带着邓伟一头钻进了灌木林，而无人机在灌木林外盘旋两圈，并没有跟进去。二人佝偻着腰，艰难的穿梭在灌木林中。终于，沈清竹用尽了力气，带着肩上的邓伟踉跄的摔倒在地上。邓伟捂住右脚的脚踝，面容因疼痛而剧烈扭曲，脚怎么样了？沈清竹大汗淋漓，伸手摸向邓伟的脚踝，没没事，好像是扭了。沈清竹感受到他脚踝处一大块脓肿，脸色顿时沉了下去。你不能再跑了！邓伟大口喘着粗气，他看着沈清竹，嘿嘿一笑，妈的，你笑什么？沈哥，你回头就俺了，闭嘴！我刚刚只是恰好够得到你，沈哥，你走吧，把负重给俺，反正俺也走不了了，俺就在这等教官，来把俺淘汰。老子的负重，老子自己背。沈哥，你是要干大事的人。作为强者，理应要生存到最后啊！邓伟伸出手，一把拉住沈清竹的负重，反正俺都要被淘汰，能帮你分担掉负重，也算是发挥余热了。沈清竹看着邓伟黑黢黢的笑容，陷入了沉默。你给我别抢！沈清竹一把扯住负重，想了想，说道：“这样，我给你二十五斤负重，我自己留下十斤也行，听你的。”沈清竹卸下二十五斤负重，将它们放在了邓伟的身上，只觉得自己身上一轻，整个人都放松了许多。沈哥，你走吧，一会无人机该来了。好，那你自己注意点。沈清竹背着十斤的负重，缓缓站起身，最后看了瘫在地上的邓伟一眼，转身钻进了灌木丛中。他用手中的刀劈开一条勉强够一人通行的小路，艰难的穿梭其中。偌大的林中，仅有他一人独自前行。除了窸窸窣窣的树枝声，周围寂静一片。沈清竹往前走了许久，抬头看了眼天空，发现太阳的位置依然没有变化，眉头又皱了起来。这群教官真的是在整人，把我们跟小白鼠一样困在这，就为了看我们笑话。他娘的！骂着骂着。他逐渐停下了脚步，他回头看了眼邓伟的方向，眉宇中浮现出些许的犹豫，但很快摇了摇头。不行，沈清竹，你是成为强者的人，强者必须要心狠，你要留到最后，你要让那群看不起你的人知道你有多强。他攥紧拳头，深吸一口气，继续向前行进。这时，一个熟悉的声音从负重的音响中传来：“你叫李亮是吧？是，嗯，说说你喜欢的人吧。我没有喜欢的人，哟呵，还是个高冷无情的男生。那仰慕的人呢？”总有吧，是谁？我沈哥沈清竹。教官的声音似乎十分诧异。为什么？高一那年，我弟弟李甲被人骗了，惹上我们当地的一群小混混。每天放学，我们都会被堵在校门口，被他们刁难勒索。后来，比我们大一届的沈哥看不下去，出手帮我们，一个人跟十几个混混打架，把四个混混打进了医院。因为这个事情，他被学校开除，没能参加高考，只能回家种田。自打那时起，我和我弟弟就发誓跟着沈哥。虽然他这个脾气特别差，动不动就挨骂我们，但相处久了就会发现。他其实是这个世界上最温柔的人。沈清竹的动作停滞在半空中，就像是一尊雕塑，凝固在了灌木丛里。半晌之后，他喃喃自语：“他娘的，这家伙在扯什么犊子？明明是你小子在受惩罚，为什么射死的却是老子？”他缓缓转过头，看向来时的方向，逐渐握紧了手中的小刀。灌木丛中，正在闭目养神的邓伟嘴角微微上扬。李亮这家伙说的还挺透彻，就是不知道沈哥听到了会是什么表情。嗡嗡嗡，接连的无人机声传来，邓伟睁开双眼。看着高空逐渐落下的无人机，嘿嘿一笑，来啊，来淘汰俺、啊！几架无人机转过头，装载的枪口调转方向，对准了瘫在地上的邓伟。邓伟深吸一口气，呢喃一声：“一会可别问俺奇怪的问题，要不然让他们听到又该笑话俺哩。”他缓缓闭上了双眼，哒哒哒哒，接连飞弹声响起。邓伟感受了许久，依然没有被打中的感觉。他睁开眼，只见沈清竹一手拿着小刀，一手将负重横在胸前，替邓伟挡住了所有的飞弹。邓伟愣了半晌，沈哥。规则说不能用包挡子弹。沈清竹扬了扬眉头，将手中的负重丢在一边，嘴角微微上扬。规则，我沈清竹什么时候遵守过规则？说完，他猛地跃起，手中的小刀飞速射出，在邓伟震惊的表情下，直接插爆了一架无人机。规则说不能攻击无人机，老子偏要打。沈清竹落地，看着浑身冒火下坠的无人机，冷哼一声。他转过身，看了眼瘫在地上的邓伟，霸气的开口：“废物，你沈哥来救你！”嗯，只听一声枪响。一枚飞弹精准的射中了沈清竹的后背，他闷哼一声，两眼一翻，干脆的昏了过去。哟呵，这不是刺头沈清竹吗？你也被淘汰了，是，还敢打爆无人机？谁给你的胆子？对不起，我膨胀了。既然这样，那你的惩罚时间就加倍吧。我想想，先从哪里问起？对了，刚刚李亮说的话，你都听到了，听到了，他说的是真的吗？是，所以，你为什么要将自己包装成心狠手辣、无法无天、嚣张跋扈的模样？因为人都是欺软怕硬的东西。软弱的人永远都只能挨欺负。虽然我很好奇你曾经的故事，但考虑到现在情况特殊，就先不问了。说说，你为什么想变成强者吧？我不想别人看不起我，就因为这个。嗯，伪装本心，外刺内柔
，还这么在乎别人的看法？你是处女座？是哦。那我们来说说你的感情经历吧。到现在为止，一共写了多少情书？ 1 1 4份，这么多。详细说说吧。我四岁那年，喜欢上了隔壁的大姐姐，然后林七夜三人一边在山间飞奔，一边竖起了耳朵听沈庆祝的公开处刑。好家伙，这次拽哥是彻底栽了。百里胖胖吭哧吭哧的喘着粗气，还时不时的笑两下。林七夜看着逐渐暗淡的天空，缓缓开口。距离我们进入金南山已经过了快五个小时，已经有大半的人被淘汰了。曹渊转头看向百里胖胖，有些诧异的说道：“你不是刚进来的时候就不行了吗？怎么还能坚持到现在？我就算是跑晕过去，也不想去接受那个惩罚。”百里胖胖似乎是想到了什么，脸色煞白：“你这么说，我对你身上的秘密就更好奇了。”越来越多的新兵被拖下山后，山上无人机的数量明显多了起来。一开始只有两三架无人机追着他们，现在动辄就出现十多架。好在教官们还算有良心，没有让无人机从四面八方包围，每次都会给他们一个可以冲出的缺口，让他们有机会逃脱。无人机就这么追他们一阵，压榨他们的体力，然后消失一阵，给他们短暂的时间恢复体力，循环往复，让他们一次次在极限的边缘徘徊。现在，林七叶终于明白这为什么叫极限训练了。越是深入金南山，三人的速度就越慢。百里胖胖一直踉踉跄跄的跟在林七叶二人的身后，脸色越发苍白。不行就坐下来歇会。林七叶敏锐地注意到了百里胖胖的状况，皱眉说道：“不，不行，我要跑。”百里胖胖双眸涣散，浑身的衣服已经被汗水浸湿，他一步步向前，眼中满是执着。他娘的我，我怎么还没晕过去？曹渊沉吟片刻，要不你一头撞树上去，我怕疼。百里胖胖摆了摆手：“你们先跑，我觉得我真的快不行了，一会我晕倒了，你们不用来救我。”其实我们本来也没想救你。百里胖胖表情一抽，咳嗽了两声，扎心了，扎心。百里胖胖摸了摸自己胸口，话音未落。就两眼一翻晕了过去，曹渊走上前查看了一下，对着林七叶点点头，没事，只是累晕过去了。嗯，那走吧。林七叶转过身，继续向林中前行。说实话，林七叶自己也快到极限了，连续五个小时的负重越野，虽然中间休息了很多次，但他的身体毕竟没有那么强壮，现在两眼已经开始冒金星了。你要不也休息会？曹渊看向林七叶，林七叶深吸一口气，摇了摇头，我还能坚持。你怎么也这么拼？只有打破极限。才能变强。林七叶平静的开口，而只有变强才能活下去，只有活着以后才能回去，回去，回哪里？林七叶摇了摇头，没有回答。如果你只是想以后我帮你洗清罪孽，其实没必要这么讨好我。林七叶突然开口，嗯，如果这是一场交易的话，你只需要给出足够的代价就好了。交易吗？原来你是这么看的，不然呢？你是不是没什么朋友？我从小就是个异端，巧了，我也是。曹渊淡淡开口，但正因如此，我们才有可能成为朋友，不是吗？上一个想跟我做朋友的。被我亲手砍掉了头，再上一个被我亲手送进了怪物的嘴里，现在坟头草该有半米高了。林七叶面无表情的说道：“当你朋友风险这么高，对，其实我俩也差不多。”曹渊耸了耸肩：“我不仅亲手砍了十几个和我玩的好的小伙伴，还杀了全村的人。那天之后，我从小长大的村子里连狗都没剩下一条。别跟我相提并论，这么看起来我比你差远了。你很特别，即便抛开金蝉大法师的对你的预言，你依然很特别。”曹渊注视着林七叶的眼睛：“其实如果可以的话。”我还是很希望我们这两个异端能成为朋友。林七叶沉默片刻，指了指后面躺尸的百里胖胖。那他呢？曹渊笑了笑，你不觉得他从某种意义上来说也是个异端吗？也是，他异常的傻，还异常的有钱，精辟。不久之后，两位教官抬着担架到不省人事的百里胖胖身边，有些惊讶的开口：“这小胖子居然坚持到了现在，而且还是自己跑晕过去的。”另一位教官有些遗憾的摇头：“可惜啊，还以为能听到一些百里家族的八卦。”我听说这些世家公子哥私生活都乱得很，哎，算了算了，直接抬下去吧。嚯，好重！两人将百里胖胖抬上担架，吭哧吭哧的跑下山去。担架上，死猪般躺着的百里胖胖哼了两声，悄咪咪的睁开眼，嘴角浮现出一抹笑意。山下已经七个小时过去了，还剩下多少人？洪教官走到战术帐篷里，开口问道。紧盯着屏幕的几位教官数了数，回答道：“还有十六个，他们绝大部分都是练家子，或者是特种兵，其他的司。”这个林七叶和曹渊居然还在场上，有些出乎意料啊！他们虽然擅长战斗，但体能这块并不是强项。如果我没猜错的话，他们也快到极限了。洪教官抬头看向陷入黑暗中的金南山，缓缓说道：“进入金南山八小时。”背着负重的林七叶和曹渊翻过不知道第几座山峰，天空的夜色越发浓郁，眼前的山脉已经完全陷入黑暗之中。在这种四处都是枝丫与土坑的环境下。没有配备手电筒，几乎是寸步难行。谁也不知道下一步迈出去会是平整的大地，还是满是荆棘的地陷。此时，偌大的金南山死寂无声，还剩几个？众教官坐在一起。洪教官看了眼时间，问道：“还剩三个？特种兵正中，林七叶，还有曹渊。见鬼！那两个小子
是怎么坚持到现在的？这不科学呀！有教官喃喃自语。曹渊的身体受到过黑王斩灭的锤炼，能坚持下来并不奇怪。可林七夜他是怎么做到的？洪教官摸着下巴，眼中充满了疑惑。现在只剩两个了。时刻盯着屏幕的教官开口：“就在刚刚，正中在黑暗中失足滑下山体，撞晕了过去。医疗队已经过去了，已经这个点了。要不这次极限训练就先结束吧？”是啊，天色太晚，山里根本什么都看不见。再这样下去可能会出现意外。洪教官沉默片刻，先不急。把所有无人机都调到那两个小家伙那去，医疗兵时刻紧跟他们后面，准备救援。我倒是想看看这两个家伙的极限究竟在哪。漆黑的丛林中，林七夜双眸闪烁，手中的刀精准的劈开眼前的荆棘，躬身从中间穿过去。曹渊紧跟在他的身后，半步不落。天都这么黑了，你还能看见？曹渊拿着小勺子，忍不住问道。林七夜平静开口：“那你走慢点，我已经完全看不见了，我已经走得很慢了。不是，你一个半小时前就说要到极限了。”怎么现在又这么有活力？曹渊吐槽：“你是夜猫子吗？差不多吧。”林七夜确实很早就不行了，但后来天色越来越暗，他的体力又开始以惊人的速度恢复。只要原地休息一会，精神比刚进金南山的时候还要好。虽然他并不想利用能力作弊，但这个被动能力根本关不掉。他也想好好的训练，突破自己身体的极限。可每当他觉得自己快到极限的时候，体力又莫名其妙的恢复了。反观曹渊，虽然身体素质被禁区改造的极强。但耐力毕竟是有上限的，一直坚持到现在，他也已经逼近极限了。换句话说，林七夜就像是个回蓝速度 1,000% 的奇葩。而曹渊的蓝条虽然长，但回蓝速度太慢，终究还是有磨没的一刻。已经很久没有听到传来惩罚的声音了。这山里会不会只剩下我们俩了？十分钟前还有一个，现在只剩我们俩了。你这都知道？林七夜没有回答，只是瞥了眼刚刚从空中飞过的蝙蝠。在这座深夜的山中，蚯蚓、马路、蜥蜴、蝙蝠，所有的夜行生物都是林七夜的眼线。大约一个多小时之前开始，林七夜就已经通过他们完全掌握了这座山的情况，就连身后跟着几个医疗兵、头顶盘旋着几架无人机，他都知道的清清楚楚。甚至只要他愿意，现在就可以藏入深山之中，绝对不会被任何人找到。现在这座山已经变成了林七夜的主场，我觉得我快不行了。两人又穿行了一会，曹渊蹒跚的脚步停滞下来，站在了林七夜的身后。林七夜眉头一挑，不再努力一下，我不能晕过去。曹渊摇了摇头，一旦失去意识。禁虚就有可能反过来控制我的身体，到时候反而更麻烦。看来禁虚序列太高也不是好事。林七爷叹了口气：“你走吧，我就在这里等。不出意外的话，过会你就能听到我被惩罚的声音了。”曹渊原地坐下，对着林七爷微微一笑：“那我先走了，集训营再见吧。”林七爷转过身，握紧手中的刀，迈着大步走入了夜色的深山之中。山下，曹渊原地放弃了。现在只剩下林七爷。一位教官开口：“这小子倒是什么都能给我们一个惊喜。”洪教官扬了扬眉毛，感慨道。而且什么？从一个多小时前开始，他就一直在走直线。什么？帐篷内的教官们一愣，这怎么可能？我们一直在改变金南山的路径，他怎么可能会走直线？不知道，但他确实做到了。照目前这个速度，最多再有三个小时，他真的能穿过整片金南山。三个小时，他的体力够吗？虽然我很想说不够，但常理对他而言似乎一向不适用。洪教官沉默片刻，缓缓开口：“把这里的帐篷都拆了吧，留下一个人来惩罚曹渊，剩下的人跟我去金南山的另一头，我们去那等他。”洪教官，你真的觉得他能做到？如果是别人，我或许不信；但如果是他，那就另当别论了。进入金南山九小时，林七夜在深夜的山林中越跑越快，他就像是一道魅影，自由的穿梭于山野之中，仿佛就是在自己家一样。突然，一个声音从他背后的负重中传出：“曹渊，嗯，你做的很不错了，我知道。但可惜你还是要接受惩罚。我知道，现在能听到我们对话的人不多，除了几位教官，就只有你那位还在山里奋斗的战友。你可以放松一些，你问吧。”你喜欢什么类型的女孩子？我不喜欢女孩子。你该不会是我喜欢成熟的、丰满的，最好是有过伴侣的知性女人？幸好，幸好，等等。你刚刚好像说了什么不得了的事情。教官脸色一变，你的口味，嗨嗨，曹贼，我们换个问题吧。你这辈子最遗憾的是什么？另一头的曹渊陷入了短暂的沉默。在我六岁那年，没能在河里淹死我自己。为什么？如果那时候我死了，就不会有接下来的事情。曹渊平静的说道：“我不会回到村里。”不会因为好奇捡起地上的镰刀，不会让自己的禁区暴走。杀光村里172个无辜村民，更不会被关进警察局，用一柄指甲刀杀光了整个警察局上下161条人命。这不是你的错，这是我的错。我不会逃避，你只是控制不住自己体内的力量。这不是你的本意，我的身体我没能控制住，这就是我的错。那教官沉默了片刻。那么现在，你还有什么想对那位山里同伴说的吗？曹渊微微一笑，转头看向黑夜下的金南山，缓缓开口：“林七夜。”别给我们这些异端丢脸！林七夜听到这句话，嘴角微微上扬，他反手握住小刀，身形如同鬼魅般穿梭于丛林之间。现在的他没有任何保留。
将自身的速度提升到了极致。虽然有那件神秘静物镇压，但对星夜舞者的效果并不佳。现在的他就像是开了作弊器的玩家，拥有黑暗视野，恢复加倍，超强耐力，速度加倍，以及地图全开。在教官们手上的定位装置中，林七叶正在飞快的穿过整片金南山，笔直的向着另外一面冲去。此时，载着其他新兵的四辆大巴车早就离开。只剩下一辆车装载着众多物资与教官，在夜色下朝着金南山的出口驶去。无人机的电量逐渐用尽，不得已返回基地。本来追在林七叶身后的众多医疗兵都开始吃力，逐渐被他甩开身形，最终完全失去踪迹。要不是地图上那个小红点还在飞速的前进，教官们都快以为林七叶已经失联了。进入金南山九小时，进入金南山十小时，教官们的大巴早已抵达了金南山的另一头。他们纷纷走下车，用手中的夜视望远镜观察着前方的动向。他还有多久？很近了，这才两个小时。他究竟是怎么做到的？拿着平板的教官忍不住开口：“就算镇虚碑无法彻底镇压他的禁虚，这速度也太离谱了。难道他是变成幽灵直接飘出来的？神兵代理人都这么变态吗？”王面上次极限训练用时多久？韩立教官问道。最好成绩是六个小时，但那时候已经快结业了。在那之前的五次极限训练，他一次都没能真正穿过整个地形。洪教官注视着眼前黑色的山峰，虽然之前集训地址不是金南山。但两者几乎没多大差距，甚至金南山的地形还更加坎坷。不仅是他，在新兵集训营的历史上，能够真正通关极限训练的人都屈指可数，能够在第一次训练就通关的更是一个都没有。如果这次林七叶真的能从这里面穿越出来，那他也算是创造了我们集训营的历史。他快出来了！那位教官的声音再度出现，所有教官都安静了下来，举起手中的望远镜，仔细的看着前方。突然，前方的黑色山峰之下。一个浑身泥泞的少年缓缓走出，他的军装满是枝丫的刮痕，以及泥土的痕迹，头顶的军帽也不知落在了哪里。他紧攥着手中的小刀，掌心已经被磨出了鲜血。月光下，那张俊俏的面孔越发清晰。他缓缓走到众教官面前，停下了脚步。我算是完成了吗？林七叶沙哑的开口。众教官怔住了，片刻之后，洪教官才走上前，拍了拍他的肩膀：“你完成了。”他说：“你创造了历史。”林七叶的身体微微一晃，控制不住的向前跌去。洪教官眼疾手快，一把扶住了他。林七叶是真的累了，哪怕有星夜舞者的加持，在如此高强度的训练中，他也已经逼近了极限，甚至彻底打破了极限。他能坚持到这里，不仅是靠这片夜色，更是靠他那份惊人的毅力与执着。洪教官扶着他到旁边坐下，韩立教官递过自己的水壶，对他竖起了大拇指，厉害！林七叶微微一笑，接过水壶，大口大口的灌入嘴里。整整十个小时，除了中间喝了些稀水，他是一点东西都没喝，嗓子早就干得冒烟了。慢点喝，慢点喝！韩立教官咂嘴。我突然想起来一件事，什么？我的补偿你们还没给我？林七爷认真的说道。补偿？韩立教官一愣，什么补偿？韩立教官今天早上才来，对昨天的那场新兵与假面之间的对战并不清楚，但其他教官心里都跟明镜似的。听林七爷这么一提，都有些尴尬的撇过头去。放心吧，少不了你的。明天找时间去一趟。我那……洪教官走到他的旁边，手里拿着一枚戒指，有些无奈的开口。好，林七爷点头。作为历史的创造者，你要不要尝试接受一下惩罚？林七叶一愣，我成功了，为什么还要惩罚？哎，玩玩嘛，反正现在又没有别人听见，我们就问一个问题。林七叶犹豫片刻，点了点头，好吧。他接过真言戒指，戴在了无名指上。洪教官纠结了好久，才郑重的问出了那唯一一个问题：你这辈子最遗憾的事情是什么？林七叶一怔，这个问题连他自己都不知道答案。他遗憾的事情似乎不少。那晚爬上屋檐，看到赤天使，瞎了眼睛，失去了普通人唾手可得的童年。或者是从屋檐上摔了下来，被送进精神病院，从此被人当做异端；又或者是没能让姨妈和阿静过上好日子。他的一生好像处处是悲剧，也处处是遗憾。他不知沉默了多久，转头看向远处漆黑的夜空，缓慢而沉重地说出了那个被他下意识忽略的答案：“我没能救下他。”朦胧中，百里胖胖睁开了眼，“嗯，我怎么在桶里？”他茫然地看着被拖得干干净净的自己，此刻正躺在一个沐浴的大桶中，桶里装的也不知是什么液体，散发着一股恶臭，下意识的。他就想从中出来，你最好安静的躺回去。一旁同样泡在桶里的林七叶提醒七叶：“这什么情况？我比你们回来的晚，我也不清楚。总之，教官们给我们每个人准备了一桶药浴，似乎是专门用来消弭疲惫、强健体魄的。那我的衣服是不知道。我回来的时候，你就已经像只白斩鸡一样躺在里面了。”百里胖胖挠了挠头，只觉得原本酸到不行的手臂似乎又恢复了正常，诧异的开口：“这药浴效果似乎不错，守夜人秘方当然不错。”宿舍门被推开，叼着牙刷的曹渊站在门口，平静地说道：“你怎么没泡药浴？”百里胖胖疑惑开口：“我都已经出来了。”曹渊翻了个白眼，指了指外面晴朗的天空：“已经到早上了。”教官说：“今天晨练暂停，一会直接去食堂吃饭。”食堂啊！
白里胖胖的眼睛一亮，似乎又想到了什么，迅速暗淡了下去。曹渊转身离开，悠悠丢下一句话：“听说今天食堂早饭是包子、油条和豆浆。”哗，白白胖胖的白里胖胖猛地从木桶中站起，两眼瞪得浑圆，二话不说就跨出木桶，穿起鞋子就冲出了宿舍。一旁的林七叶转过头，对着白里胖胖床上忘了穿的衣服，陷入沉思。下一刻，女生的尖叫声从窗外骤然响起。今天没有陈讯，时间自然也没有那么紧迫。林七叶不慌不忙，又泡了一会药浴，然后才换好衣服前往食堂。曹渊说的没错，今天的食堂终于不是令人作呕的白面馒头与生肉，而是香喷喷的中式早餐：豆浆、油条、包子、大饼。白州此刻的食堂挤满了新兵，经历了那场噩梦般的极限训练，他们确实是饿坏了，一个个跟饿死鬼一样往嘴里塞东西。林七叶看着已经吃完了两屉包子的百里胖胖，嘴角微微抽搐。七叶，这包子真香，也不知道那个孙老头是不是良心发现了，来一个。百里胖胖嘴里塞着食物，将手里的包子递给林七叶。林七叶也不拒绝，将包子抓在手里，端着豆浆不紧不慢的吃了起来。对了，七叶，昨晚你怎么出山的？晕倒的还是被枪打中的？百里胖胖似乎想到了什么，开口问道。由于林七叶昨晚用时太长，其他新兵早就被送回了集训营。林七叶独自穿越了金南山的事情，自然也没什么人知道。走出来的，林七叶淡淡回答。百里胖胖一愣，一时间没反应过来林七叶的意思，随后震惊开口。你是说，你真的穿过了整个金南山？嗯，你是个什么品种的变态？你居然真的做到了！曹渊默默的从隔壁桌凑上前，将手里的大肉包放在了林七叶碗里。还好，没给我们几个异端丢脸。百里胖胖茫然挠头。等等，你说我们几个异端，除了你俩，还有谁？林七叶和曹渊同时注视着百里胖胖。百里胖胖，我只是个普通闭嘴吧。哦，林七叶吃饱喝足，放下了手中的碗，看了眼墙上的时钟。你们吃，我还有点事。说完。他便转身向食堂外走去，百里胖胖眉头一挑，拱了拱曹渊：“你说他今天这么神神秘秘的，是去干嘛？谁知道呢？”曹渊面无表情的开口：“反正不是去私会情人，为什么？他这性格，你觉得有可能吗？”也是，林七叶离开食堂之后，就径直走到了教官办公室报告。进，林七叶走进办公室，洪教官看了他一眼，顿时有些头疼：“我说你小子，这也太积极了吧！昨晚让你今天来，你真一大早就跑过来了。我只是正好有时间。”林七叶耸了耸肩：“坐吧。”洪教官站起身，从身后的柜子里拿出一个信封，还有一个小黑盒子，递到林七叶的面前。昨天呢，王面已经跟我们说过了，虽然条件有些多，但我们也不是不能接受。左边信封里是一张银行卡，里面有五十万，密码写在里面了，随便去一家银行就能取。右边的盒子里是我们奖励给你的静物。洪教官坐回椅子上，感慨道：“你小子是真可以，能从元首长身上薅羊毛的人可不多。”林七叶一怔，这些是袁教官自己出的。是啊，洪教官仰头靠在椅背上。缓缓开口，让假面小队来和你们对战，是首长的主意。没想到居然就这么输了，首长自己担下了责任，给你凑出了这些条件。我们想帮他出一点，他都不愿意。林七叶低头看着身前的信封与盒子，沉默片刻，将信封推了回去。这个就算了。洪教官一愣，这是你们之前说好的，现在又不要了，不要了。其实你没必要这样。那位是我们的首长，也是驻上金氏守夜人小队的副队，在守夜人高层里也担任职务。你觉得他可能缺这五十万吗？不是缺不缺的问题。林七叶平静的开口。我不收军人的钱。洪教官诧异的看着林七叶，半晌之后才开口：“你可想好了？这次不要，下次想要了可不会不给你。不要好，有种。”洪教官点了点头，将信封收了回去，然后伸手又要去拿桌上的盒子，啪！林七叶伸手按住了盒子，这是我的。林七叶看着洪教官的眼睛，郑重开口：“你不是不要么洪教官咧嘴，钱我不要，但是这东西对我很有用。”嘿嘿，跟你开个玩笑。洪教官松开了手，笑了一声：“你是不知道，首长把这东西拿出来的时候。”那表情有多心疼？里面是什么？打开看看就知道了。林七叶将手中的盒子打开，里面是一个蔚蓝色的菱形结晶，不过一块指甲盖大小，表面却散发着淡淡灵韵，一看就知道绝非凡品。这是蔚蓝之心，这是二十多年前在东海打捞上来的静物，在它周围一米范围内，时刻张开着净虚序列278的蔚蓝守护，能够抵挡住大部分精神类攻击。当然，它能抵挡的精神类攻击是有上限的，如果进攻者比你的精神力境界高，它最多只能起到削弱的作用。林七叶的眼睛亮了起来。虽说他现在有两个神虚傍身，但都没有偏向于精神类的能力。正大光明战斗还好，要是有人对他使用精神攻击，除非直接动用赤天使神威抵抗，否则一点办法都没有。赤天使的神威消耗精神力较多，而且偏向于攻击，不擅长防守。蔚蓝之心则直接弥补了他的这个缺陷。好东西！林七叶点头，手掌手里拿出来的，能不是好东西吗？洪教官笑道：“回去找根绳子把它串起来，带在身上。太遥远的咱不说，至少穿进一下。”他是绝对够用了。林七叶郑重的将蔚蓝之心收起，替我谢谢袁教官。洪教官摆了摆手，
，少说这些客套的，赶紧回去吧，训练要开始了。林七叶简单的向洪教官告别，便匆匆离开了办公室。等到他离开后，袁刚的身影便鬼魅般的出现在办公室中，看着桌上的信封，嘴角微微上扬。首长，您觉得他怎么样？洪教官丝毫不意外袁刚的出现，很好。原本其实就算王面没跟他达成协议，我也会想办法将蔚蓝之心给他，毕竟是赤天使的代理人，可不能太早就夭折了。袁刚抬头看向林七叶离去的方向，那现在呢？现在。我觉得他是确实配得上我送出的这份大礼。哒哒哒哒，训练场上木刀接连碰撞，林七叶单手背在身后，右手握刀，一步步向前，步伐平稳。在他的对面，百里胖胖慌慌张张的后退，手中的木刀乱挥，只能勉强招架。林七叶手腕一抖，轻松挑开了百里胖胖手中的木刀，然后猛地一步向前，木刀悬停在百里胖胖的脖颈边。你太强了，我打不过你。百里胖胖丢掉手中的木刀，气喘吁吁的坐下来，懊恼开口：“不是我强。”是你太弱了，林七叶说出实话。不能碰刀的曹渊默默坐在旁边，拖着腮帮子观看两人的战斗。听到林七叶这句话，点了点头，深表赞同。百里胖胖，百里图明，你的基础太差，先跟他们一样去旁边练基础吧。韩立教官走上前，对着百里胖胖说道。百里胖胖哭丧着脸，垂头丧气的加入了旁边的基础队伍。林七叶，韩立教官的眉头微微皱起。虽然你的基础很扎实，刀法也很熟练，但是我总感觉缺了什么，缺了什么。你的刀徒有其形，却无其魂。韩立教官整理了一下语言：“你的刀太刻板，用来对付一些身手普通的人还可以，但如果遇上真正的高手，就会很吃力。”这样吧，我们对练一下。韩立教官从旁边的架子上取下一柄木刀，双手自然下垂，有些随意的站在林七叶的面前。林七叶点点头，认真的摆出战斗姿态，手中的木刀骤然挥出，哒哒哒！韩立教官看似松散的站姿，瞬间飘忽起来。手中的木刀仿佛鬼魅般展出，轻松的格挡住林七叶的攻势。连续荡开三刀之后，韩立教官眼睛一眯，手中的木刀仿佛有了灵魂，由蛇般轻轻飘出，击打在林七叶的手腕。只听一声轻响，林七叶的木刀便脱手而出，掉落在一旁。林七叶怔住了，和上次的刀法演练不同。上次韩立教官与他对练，是为了教学新兵们固定的刀法，而且为了能让大家看清，特地放缓了一点速度。更何况这刀法，林七叶从陈牧野那里学过。自然能轻松格挡下来，可这次对练却完全不一样。韩立教官连出四刀，根本没有丝毫的规律可循，而且那柄木刀在他的手中仿佛有了自己的生命，灵活的可怕。相比之下，林七叶的刀法就尤其的死板。感受到了吗？韩立教官替他捡起木刀，问道：“嗯。”林七叶皱眉思索起来，可是我该怎么练习才能克服这种死板？韩立教官沉默片刻，其实这种问题虽然严重，但并非不可弥补，只是要花费大量的时间。凡间很多武功高手都是如此，只要苦练个二三十年，也能抵达一个很高的境界。听到“二三十年”这几个字，林七叶的脸色有些难看。但是，我觉得最根本的原因不在这里。韩立教官继续说道：“那是什么？你有没有想过，你其实并不适合用刀，或者说不适合用这种刀？”韩立教官看着他的眼睛，林七叶一愣，说实话，你在用刀上的天赋并不高。真正天赋极高的那群人，哪怕是第一次摸刀，哪怕他挥舞的再笨拙，都会有一种不可言喻的神韵。很可惜。我在你的身上并没有看到，韩立教官紧接着说道：“当然，我并不是说你没这个天赋。全天下这么多人，真正拥有得天独厚天赋的人并不多。只要勤加练习，你的刀法还是会有成就。但如果想要触碰到更高的境界，很难很难。其实我说这么久，就是想提醒你，你或许能找到一条更加适合自己的路，更加适合自己的路。”林七叶喃喃自语。韩立教官拍了拍他的肩膀：“你自己好好想想，我先去看看别人。”教官离开后，林七叶手里握着刀。独自站在那，似乎在思索着什么。在第一天的炼狱之后，接下来的日子就好过了很多。不仅是食堂的饭菜良心发现了，而且没有动不动就出现的变态体罚。即便如此，每天教官们变着花样的体能训练，依然让众新兵们痛不欲生。结束了一天训练的林七叶缓缓爬上床，一闭上眼，思绪就纷乱了起来。他的脑海中不断的出现韩立教官的那四刀，还有自身僵硬的格挡动作。或许他说的没错，自己确实不适合用刀。但如果让他花费二十多年时间去练刀，他还是有些无法接受的。如果放弃用刀的话，那他的路究竟在哪？浑浑噩噩之间，林七叶睡了过去。梦中，他再度回想起了被陈牧野支配的恐惧。地下训练场中，陈牧野拎着双刀，刀势如同狂风，将林七叶压得喘不上气。他只能勉强的挡住几十攻击，然后硬抗木刀打在身上的疼痛。不过这一次，他没有选择逃避。他瞪大了眼睛，用精神力仔细的捕捉着陈牧野的刀。他从何处起，又从何处落？渐渐的，地下训练场逐渐消失。陈牧野的脸越发模糊，只有他手中的两柄木刀，一招一式，深深的烙印在他的心底。突然。
。林七夜猛地睁开了眼，他从床上坐起，双眸如同窗外的月光般明亮。他犹豫片刻之后，穿好衣服，悄然推门而出。在星夜舞者的加成下，林七夜即便走在路上，依然没有丝毫的声音。他如同一只深夜幽灵，悄然飘过了大半个集训营，来到了空旷的训练场中。他走到演舞台上，伸手从架上取下两柄木刀，缓缓闭上了双眼。陈牧野的刀势在他的脑海自动浮现，他动了。夜色下，月光里，他手握双刀，像是一只飞舞的午夜蝴蝶，灵动而暗藏神韵。他睁开眼，双眸璀璨如星。阿倩，和平事务所。陈牧野猛地打了个喷嚏。正在沙发上看电视的吴香南歪了歪头，感冒了，不像，连打十几个喷嚏还不像。我觉得可能是有人想我了。陈牧野认真的开口。吴香南翻了个白眼，扯淡，奶奶，咱吃饭不能用手抓，要用筷子。我不会，哎，我昨天不是刚教过你吗？你看啊，手指头这么抓筷子，对，就这么抓，这样吃了好麻烦。哎，您得慢慢学啊，好吧，都开始吃饭了。你爸啥时候回来啊？达纳都斯这孩子多久没回家了？是不是又在外面闯祸了？呃，您放心吧，我爸在外面是多，可能只是太忙了，好吧。活动室中，穿着围裙的李一飞无奈的坐在桌旁，对面就是黯然神伤的尼克斯，穿着一身黑纱裙，低着头，不知在想什么。门外，穿着白大褂的林七叶眉头一挑，开门走了进去。达纳都斯。尼克斯见到林七叶，眼睛顿时亮了起来。你回来吃饭了？林七叶看着他满怀期冀的目光，微笑着点点头。我回来了，母亲，快坐，快坐。尼克斯四下张望一圈，从旁边抽来一个小凳子，放在自己的身边。李一飞幽怨的看着林七叶，你还知道回来怎么跟你爸说话呢？尼克斯瞪了李一飞一眼。李一飞这两天训练太累了，晚上倒头就睡，哪还有精力来这？林七叶无奈的叹了口气，坐在桌旁。他看到桌上丰盛的饭菜，微微一愣：“你做的？对呀、啊。”哪里来的食材？我看院子后面的空地里种了不少菜，就挖了点。院子里的菜，林七叶思索了片刻，指了指硕大的红烧鱼头。那鱼呢？病洞旁边的小水池里的呀，不是你养的吗？那米呢？米是从哪里来的？哦，那是我在院长室的柜子里翻到的。李逸飞歪了歪头，怎么了？过期了吗？林七叶张了张嘴，看着已经吃下了大半晚饭的尼克斯，默默的摇了摇头，应该没有吧？我也觉得没有，毕竟我已经吃了好几天了，也没拉肚子。李逸飞耸了耸肩，李逸飞。你不是人，是蛇妖。蛇妖是不会拉肚子的。林七叶拿起筷子，捡了块鱼肉，放在嘴里嚼了嚼，肉质异常的鲜嫩，吃起来也不像是地球上的品种。不过，既然这两人已经吃了好几天，想必不会有什么问题。林七叶扫了一眼尼克斯，眉头微微上扬，把头凑到了李一飞身边。你这段时间干嘛了？李一飞一愣，没干嘛，我就跟他聊聊天，教他下棋、打牌、晒晒太阳，当孙子轰轰他，怎么了吗？没有，你把他照顾得很好。李一飞看不到尼克斯头上的进度条。但是林七叶可以，他记得十几天前尼克斯头顶的治疗进度条都只有百分之二十几，现在居然直接涨到了百分之四十八。其实就算没有进度条，林七叶也能感受到尼克斯健康了很多。他还记得尼克斯刚从病房里放出来的时候，呆呆傻傻的，看到什么就把什么当孩子，而且也很抗拒说话，最多就和花瓶聊聊天。现在的尼克斯不仅不会再认奇奇怪怪的东西当孩子，整个人都活泼了不少，可以跟李一飞正常的聊天交流。而且眼神之中明显多出了几分灵动，看来有人陪伴对他的病很有好处。林七叶暗自想到，把李一飞复活成病院的护工真是一个正确的选择。现在尼克斯的治疗进度已经达到了 48% 只要再多一点点就能第二次抽取他的能力。要不今天试试？林七叶犹豫了片刻，伸出筷子夹起一块鱼肉，递到了尼克斯的碗里。母亲，多吃一点。尼克斯一愣，转头看着林七叶的眼睛，眼中竟然浮现出些许的泪花。达纳都斯。你懂事了，啪嗒，在林七叶的注视下，治疗进度从 48% 跳到了 49% 林七叶，母亲，再多吃点青菜。母亲，我觉得这鱼的味道真不错，您再尝尝。母亲，我去给您盛饭吧。母亲，林七叶开始疯狂的给尼克斯夹菜添饭，而尼克斯则一边欣喜的吃饭，一边默默的掉眼泪，看着对面的李一飞，一愣一愣的。七叶，你这是李一飞？林七叶转头看向李一飞，快给奶奶表演个才艺。李一飞，啥才艺？快去！李一飞挠着头。从座位上站起，想了想，奶奶，孙儿没什么特长，就给您表演一个倒立吃饭吧。林七叶，两人在尼克斯身边折腾了好久，进度条却依然一动不动。林七叶无奈的叹了口气，看来这种东西果然还是不能勉强。怎么说，自己也是个给人治病的医生，虽然会不会治病还是个问题，但也不能就这么瞎折腾。不过不可否认的是，这是诸神精神病院里最为热闹的时候，也是人味最浓的时候。李一飞端着盘子，勤勤恳恳的去厨房洗碗。林七叶则从柜子里拿出了今日份的药，仔细的分开，准备给尼克斯喂下。尼克斯还静静的坐在桌旁的小凳子上，怔怔的看着专心忙碌的林七叶，似乎是想到了什么
，嘴角浮现出一抹淡淡的笑容。达纳都斯，怎么了？我们家多久没有这么热闹了？林七也犹豫片刻，摇了摇头，不知道。你们这些孩子，长大了之后，一个比一个走得远。明明我有这么多孩子，可到最后还是只剩下我一个人。尼克斯的目光微微暗淡下来。林七叶看着尼克斯，沉默许久，端着热水和药走到了他的面前。至少现在你有了我们，不是吗？林七叶轻声开口。将水递到了他的手上，我们不会走。尼克斯的身体微微一震，他看着林七叶的眼睛，眼中绽放出前所未有的光彩。与此同时，他头顶的治疗进度条再度前进了一丝。尼克斯治疗进度5 1已满足奖励获取条件，可再次随机抽取尼克斯神格能力。尼克斯治疗进度已超过 50% 可以短期离开诸神精神病院活动。看到这个提示出现的瞬间，林七叶的眼睛顿时亮了起来。当看到最后一句话之后，他微微一愣。心中有些疑惑，短期内离开病院活动，意思是尼克斯可以离开这里去外界放放风了。那他在离开病院之后，是属于凡人，还是属于神明呢？一系列的疑问出现在他的脑海中。林七叶沉思片刻，摇了摇头。这些事情之后再慢慢摸索。现在还有更重要的事要做，抽取能力。林七叶在心中暗自说道。紧接着，悬浮在虚空中的神秘转盘就自动旋转起来，指针在转盘的各个选项上划过。林七叶紧紧盯着转盘表面。只觉得自己的心都被提了起来，不要是超凡生育，不要是超凡生育，转盘的转速越来越慢，似乎是听到了林七叶虔诚的祈求。指针晃晃悠悠的划过了超凡生育所在的部分，落在了另一块区域，至暗侵蚀。当指针彻底停稳之后，整个转盘就逐渐消失，只剩下这四个大字悬浮在半空中。林七叶伸出手，在字体表面轻轻一碰，一股神秘的力量便顺着他的指尖流淌进了他的身体。大约五秒之后，几行小字浮现在林七叶的面前：至暗侵蚀，至暗神虚。以最原始的黑暗侵蚀自身周围的一切，凡被至暗笼罩的物体或生物，都在你的掌控之中。至暗神虚的范围与掌控强度随自身精神力增长而增长。林七叶颠来倒去的将这段话默念了好多遍，眼中的震惊之色越发浓郁。和之前的星夜舞者不同，这次抽出来的至暗侵蚀明显要高一个档次，毕竟后面多了神虚二字。既然涉及到神虚，那就说明这不仅是能力这么简单，这或许是属于黑夜女神的最为核心的传承能力。就功能上而言。星夜舞者更像是黑夜的辅助能力，并没有具备禁虚的主要特征，但至暗侵蚀却完全不同，这就是属于黑夜女神的神虚。如果林七叶没猜错的话，他这次是真的抽到宝了。林七叶按捺住心中的兴奋，细心的给尼克斯喂完药，跟李一飞说了一声，就匆匆离开了诸神精神病院。他在床上睁开眼，瞥了眼正在熟睡的百里胖胖，悄然无声的溜了出去。片刻之后，宿舍楼楼顶，林七叶缓缓走到一片空地上。四下环顾了一圈，确认周围并没有教官们布置的监控之后，停下了脚步。他站在那，闭上了双眼。下一刻，一抹绝对的黑暗以他为中心，朝着四面八方扩散开来，就像是一滴黑墨滴入白色的画卷，周围的一切都在逐渐被这抹黑暗覆盖。沙石、空气、盘旋的飞鸟、洒落的月光，这是最纯粹的黑，这是最原始的黑。黑暗还在扩散，最终到距离零七叶十米左右的地方停滞不前。这片绝对黑暗的笼罩中。位于正中心的林七叶缓缓睁开了眼，他的眼中是一片漆黑的夜色，还是会被那个镇压禁虚的静物影响吗？林七叶喃喃自语。他能感受到有一股神秘的力量禁锢在自己的周围，阻碍着至暗神虚的展开。如果排除静物的影响，他估计这个神虚张开之后能覆盖方圆二十米，而他的凡尘神域大约也是这个距离。如果他没猜错的话，二十米大概就是斩尽的极限了。林七叶伸出手指，轻轻一抬，至暗神虚之内。洒落在地上的沙石微微颤动，最后竟然逐渐从地面飘起，环绕在林七叶的指尖。林七叶注视着指尖的沙石，微微点头。也就是说，我可以控制神虚范围内的一切物体。他低下头，注视着脚下的钢筋水泥地面，目光微凝，一道细微的裂痕突然浮现在地面上，就像是被人从中间硬生生撕开，露出了一条缝隙。掌控的程度还是有上限的，现在只能做到简单的控制。不知道等境界成长上去之后，能不能直接撕开原子核？林七叶用手轻轻摩擦着地面的裂缝。缓缓站起，抬头看向被禁锢在至暗之中的飞鸟。下一刻，飞鸟的瞳孔同样染上了一片夜色，禁锢解开。飞鸟扑棱了两下翅膀，轻盈的绕着林七叶飞了一圈，最终停留在他的手上，就像是一尊雕塑。他的眼睛和林七叶一样，深邃诡异。林七叶伸出另一只手，轻轻抚摸着他的羽毛。通过黑暗侵蚀生物的神智，能够对他们进行操控，就是不知道到对人体能做到什么地步。而且在神虚之中，无论是否是黑夜，似乎都能触发星夜舞者。这么一来，在这片神虚之中，我的战斗力将飙升到一个恐怖的地步。林七叶细致地分析着至暗神虚，用周围的环境不停做着实验，直到自身的精神力用尽。
无法在支撑至暗神虚的展开，才就此作罢。精神力还是太弱了，现在只能持续至暗神虚两分钟矣。王面好像只能支撑五秒来着，他怎么这么虚？林七叶沉思片刻，独自嘀咕着：“虽然在神虚中，我有星夜武者加成，自身精神力也有所增加，但也不至于增加这么多啊。难道是时间神虚比至暗神虚更加耗费精神力？也不至于啊。”我的持续时间可比他足足长了近二十倍。林七夜又思索了许久，还是想不明白，索性直接将原因归结到王面太虚这个理由上。收起至暗神虚之后，林七夜犹豫了片刻，又将意识沉入了病院之中。达纳都斯，你这么快就回来了？尼克斯见到林七夜走来，惊喜的开口：“母亲，你想不想出去转转？”林七夜看着他的眼睛，说道：“出去，去哪？去病院外面，去真正的世界。虽然不懂你在说什么，但如果有你陪我一起的话，我还是很愿意的。”尼克斯想了想，回答道：“好，那和我来吧。”林七叶牵着尼克斯的手腕，将意识逐渐脱离精神病院。片刻之后，林七叶在楼顶睁开双目，他回头看去，只见自己的身后，一个身着黑纱星裙、气质高贵的美妇人，正静静地站在夜色之下。竟然真的能带出来！林七叶怔怔地看着眼前的尼克斯，在夜空下，尼克斯仿佛变了一个人，不像是病院内那个呆呆的病人。现在，他像是一位真正的神明。尼克斯绝美的容颜上浮现出一抹疑惑。他走到楼房的边缘，看着脚下寂静的集训营和远方璀璨的灯火，缓缓开口：“这就是你的神国吗，达纳都斯？”林七叶摇了摇头：“这不是神国，这是真实的世界。”世界。尼克斯歪了歪脑袋，伸手指着远方灯火通明的城市：“可这分明就是神国啊！”林七叶叹了口气，没有再和这个有精神问题并且思想古老的神继续纠结神国的问题，而是走到他的身边，说道：“出来的感觉怎么样？这里很大，很漂亮，但是没有家里温馨。”尼克斯想了想。又补充道：“不过，既然是达纳都斯的神国，怎么样我都喜欢。”林七叶先是愣了半秒，然后反应过来：“尼克斯说的家就是那座小小的精神病院，可惜了，现在我还不能离开这座集训营，不然就能带你四处转转了。现在的城市里还是有很多有意思的东西的。”林七叶有些遗憾的摇了摇头：“这里是你的神国，为什么你不能离开？”“嗯，这叫规矩。那你想出去吗？你能带我出去？这片夜色之下，我可以带你去任何地方。”尼克斯指着头顶的夜空说道：“你的神力恢复了，并没有。”但仅仅是普通的夜空闪烁，我还是能做到的。林七叶的目光落在远方的城市中，犹豫了片刻，似乎是下定了某种决心，开口道：“想，我想去一个地方，去了我就回来，没问题。”我的孩子，尼克斯微笑着伸出手，抓住林七叶的手腕，在心里想象那个地方的位置，我带你过去。林七叶缓缓地闭上眼睛，脑海中浮现出一座矮矮的老房子。下一刻，一股浓郁的夜色从两人的位置荡开，他们的身影骤然消失。啪！集训营内，正在端茶喝水的袁刚脸色骤变，手中的茶杯直接滑落到地上，摔成了十数块碎片。神的气息！他猛地从座位上站起，转头看向宿舍楼的楼顶，眼睛瞪得浑圆。怎么可能？这里怎么可能出现神的气息？他在原地纠结许久，还是拿上了床头的直刀，闪电般的冲出门去。他在寂静的夜空下拖出道道残影，边跑边掏出手机，拨通了一个电话：“喂，队长，出事了！”听到袁刚的声音如此郑重。电话那边的少平哥也收敛了玩世不恭的态度，严肃开口：“怎么回事？苍南市集训营内刚刚出现了神明的力量波动。”“什么？”少平哥脸色微变：“是哪位神？不知道。但是那股气息似乎和现今知晓的任何一位神明都对不上。我猜测，这应该是一位从未被我们观测到的神。我知道了，你不要轻举妄动，我去汇报给总司令，看看能不能调动一位人类天花板过去。”是。袁刚挂掉电话，身形如风，直接冲到了宿舍楼下。然后没有丝毫的停滞，竟然顺着垂直的宿舍楼墙壁向上飞奔，没多久就到达了先前林七叶和尼克斯站立的位置。他站在宿舍楼的楼顶，环顾四周，眉头微微皱起：“去哪了，妈？剩下的碗就让我来洗吧。”“不用，你去写作业吧。”“没事的，妈，我作业已经洗完了。”“你昨晚夜班上到那么晚，今天早点休息吧。”杨静伸手接过了姨妈手里的碗，说道。姨妈双手空荡荡的站在那，无奈的摇头：“你这孩子跟你哥一样，就是太懂事了。”说到这，他顿了顿。抬头看向悬于黑夜之上的月亮，喃喃自语：“也不知道，那孩子现在怎么样了？放心吧，哥不会有事的。”姨妈叹了口气，只能点点头。杨静笑了笑：“好了，妈，交给我吧，你去睡觉。”“嗯，你一会也早点睡，晚安，晚安。”姨妈走进房间，反手关上了房门。促狭的客厅中，只剩下杨静独自洗碗的声音。小黑赖乖乖的躺在他的脚边，打了个哈欠。隔壁楼房的房顶上，一抹夜色悄然降临。啪，汪汪汪汪。一个盘子从杨静的手上滑落，重重的摔在地上，发出了刺耳的破碎声。杨静的眼中寒光乍闪，可紧接着就消失无踪。他猛地一脚踩在小黑赖的身上，瞪了他一眼，后者立马闭上了嘴巴。
，但他的双眸仍然死死地盯着远处的楼房，龇牙咧嘴，一副如临大敌的表情。又是一个西方神歌，怎么会在他的身边？杨静喃喃自语，又踹了小黑赖一脚，小黑赖吭哧了两声，乖乖地趴回了地上。怎么了？怎么了？姨妈匆匆从房里跑出来，看到满地的盘子碎片，连忙跑到杨静的身边。怎么样？没伤着吧？没事的，妈，就是手滑了一下。杨静不好意思地笑了笑，从旁边拿来了扫把簸箕。开始打扫地上的残片，我来，我来，碎片间，别伤着你，不用，我可以的。远处的楼房上，林七叶默默地注视着这一幕，嘴角浮现出淡淡的笑容。这个阿静，我不在家，做事都笨手笨脚的。他身旁的尼克斯眼中浮现出些许疑惑，指了指杨静，问道：“他是你的朋友吗？”林七叶摇头，是亲人，亲人。尼克斯的眼中的疑惑更浓了。嗯，林七叶又看了一会，长舒了一口气。好了，我们回去吧。这么快吗？还是不要离开太久的好。嗯，听你的。尼克斯点点头，再度用手抓住林七叶的手腕，夜色闪烁，两人的身影消失在了原地。矮房中，刚刚扫完地上碎片的杨静微微抬头，看向两人消失的方向，陷入了沉思。夜色中，林七叶和尼克斯的身影再度出现在宿舍楼的楼顶。林七叶脸上还挂着淡淡的笑容，他长叹一口气，转过头去愣在了原地。黑暗的天穹之下，袁刚握着刀，坐在不远处的台阶上，正死死地盯着尼克斯。突然，他看到了站在尼克斯身边的林七叶。同样愣在了原地，尼克斯诧异的看了眼袁刚，转头看向林七叶，那也是你朋友林七叶，算是吧。袁刚缓缓站起身，一股强横的精神力威压肆虐而出，他一步步的走到尼克斯的身前，平静的开口：“大夏守夜人，柱上金氏零零六小队副队长袁刚，请问阁下尊名？”尼克斯，尼克斯眯起眼睛，一股莫名的气场从他的身上散发而出，即便他的身上没有丝毫神力波动，但仅凭这份气场，就稳稳的压住了袁刚。他看着袁刚，带着一股淡淡的俯视之意。原来是黑夜女神阁下。袁刚顿了顿，继续开口道：“不知阁下来我大夏有何贵干？”尼克斯歪着脑袋想了会，来找我儿子。袁刚一愣，林七叶咳嗽了两声，大脑飞速运转，及时补充道：“他的意思是他来找代理人。”袁刚的眼中浮现出一抹了然。原来女神是来找代理人的，不知找到了吗？找到了。林七叶再度抢在尼克斯前面开口：“在哪？我呀。”袁刚难以置信的看着林七叶，一副见鬼的表情：“你。”你不是赤天使的，我脚踏两条船。袁刚转头看向尼克斯，眼中带着一丝询问之意。女神阁下，他说的我儿子说什么就是什么。尼克斯一本正经的回答。袁刚目瞪口呆，半晌之后，他才回过神，缓缓开口道：“女神阁下，既然代理人已经找到，还请您离开大夏境内。”尼克斯转头看向林七叶，林七叶轻咳两声：“嗯，代理人找到了，你也该回家了。”好，尼克斯没有丝毫犹豫，达纳都斯，你记得经常回来咳嗨嗨，放心吧。再见。林七叶挥了挥手，尼克斯的身影就逐渐淡去，最终彻底消失在了夜色之中。晚风拂过，空旷的宿舍楼上只剩下了袁刚和林七叶两人。袁刚默默的将刀收回鞘中，后背已经完全被冷汗打湿，直面一位神明的恐怖，比他想象中的更难。他瞪了林七叶一眼：“你小子这到底是怎么回事？”林七叶挠了挠头：“我本来好好在床上睡觉，突然就被他拉到了这里，然后聊了会，就让我当他代理人。”袁刚，听林七叶的语气，就好像在说我朋友来找我。然后顺便吃了顿便饭，这么轻松？拜托，那可是黑夜女神，不是你的邻家小妹妹啊！喂，就这么简单？袁刚忍不住说道。那他叫你达纳都斯是怎么回事？外国神嘛，叫中文名不顺口，就给我起了个新名字。等等，为什么外国神说中文？这不重要。那他让你当代理人，交给你的任务是什么？林七叶想了想，常回家看看。嗨嗨，我是说，他让我帮他找一个镯子。林七叶一本正经的说道。他的镯子不见了，让我帮他找回来。寻物类的要求嘛，还好。袁刚点点头。不过，你真的成了两个神的代理人。袁刚皱眉看着林七叶，这在大夏历史上还是从没出现过的事情。现在有了，行吧？袁刚叹了口气，去吧，回去睡觉。剩下的事情我来处理。林七叶点头，独自从楼道走了下去，心中暗自松了一口气。看来不能随便放病人出来放风啊！就算出来放风，也不能使用神力，否则肯定会被守夜人发现，到时候又是一堆麻烦。不过，至少凭着这次的机会，给自己的黑夜能力找了个合适的来由，以后就能光明正大的使用两种神虚了。想到这，林七叶的心情顿时好了不少。此时，宿舍楼楼顶，袁刚独自坐回了台阶，点上一根烟，再度拨通了电话。喂，你那里怎么样了？少平哥瞬间接通了电话，危机解除了，让那位人类天花板不用来了。袁刚长舒一口气，疲惫的开口：“他娘的，第一次直面神，那压迫感简直你跟他正面交流了。”嗯，是黑夜女神尼克斯。看来今晚人类观测到的神明序列里又要多出一位了。是啊，行了，你好好休息吧，我要去跟总司令汇报一下。还有一件事，那个叫林七叶的小家伙，同时成为了赤天使和尼克斯的代理人。袁刚详细向少平哥介绍了一下状况。
最后挂断了电话，抬头看着夜空上的那轮明月，沉默不语。2021年10月12日，守夜人员刚于大夏苍南市039号新兵集训营观测到黑夜女神尼克斯，疑似神格受损，编入神明序列，序列043。守夜人神明序列档案绝密。与此同时，距离苍南市数百公里之外，汹涌旷阔的长江之上，一辆古老的马车正平稳地行驶在江水之上，以惊人的速度顺着江水向前行进。那匹普通的丽红瘦马。驮着通体用沉木打造的马车车厢，就像是没有丝毫的重量般，每向前一步都会飘一般的前行数十米。四只脚掌踏在滚滚江水上，如履平地。车厢的前面坐着一位身穿麻衣的童子，他手握缰绳，懒洋洋地靠在车厢前，打了个哈欠。突然，他的手机响起，童子接起电话，简单的聊了几句，就将手机收了起来。陈夫子，司令说，苍南的那个神走了，叫咱们不用过去了。片刻之后，一个苍老的声音从车厢内悠悠传来：“哼。”这大半夜的，又害得老夫白跑一趟夫子。那我们是继续走，还是回头？回头，苍南那邪门地方，能不去还是不去的好。好嘞，童子甩了一下手中的缰绳，驾。丽红瘦马猛地调转方向，驮着车厢在长江水上来了个漂移，掉头就向着长江的上游逆行而去。